夕阳西下，山中小路上走着一个瘦弱的小身影，脸上有两道血印子，应该是被山上的荆棘给刮伤的。一身洗得发白的青麻衣，到处都是缝补过的痕迹，袖口还挂着磨破的线头，鞋子已经能露出大拇指来了。背着一个大竹背篓，里面都是些山里杂七杂八的草药。少年叫二狗子，原名王红，王家村人，整个王家村也没有一个能识文断字的。这名字还是去镇上花了十文钱，请一个算命的老道士给取的名。大人都觉得贱名好养活些，平日都叫二狗子。村里。还有一大堆的狗名，猪名、牛名，光是叫狗子的就有六个，王红只能排第二，就叫二狗子了。二狗子觉得自己的小名还不错，比那些个名字叫牛屎坨、回回虫的诨号要好听多了。王红今年十二岁，五岁丧母，父亲也在去年春天进山后就再也没有出来。听村里大人说是遇到了狼群，葬身狼腹了。剩下王红和一个八岁的弟弟俩人相依为命，弟弟叫王毅，小名四狗子。本来父亲在世时租种了王员外家十亩地，日子还勉强过得去。自父亲去世后，王员外见兄弟俩年纪太小，怕他们种不好地，交不上租子，把地也收回去了。反正这一代人多地少，等着帮他们家种地的人一大把。至于进山打猎，就更加没人愿意带他这种拖油瓶了。到时候追不上野兽，反被山上的野兽给打了牙祭。没办法，王红只能在苍云山外围相对安全的地方采些草药，卖到镇里药店换几个铜板。小弟则是整天田间地头转悠，找点野菜，捡些柴火，还负责洗衣做饭。二狗子一边走一边盘算着今天的收获。今天运气太差了，在山上转了一整天，仅采到了一两斤银花，半两半下，还有一点野菊花、金芥草、追风藤等草药，加起来最多能卖两文铜钱。另外还掏到三个手指头大的鸟蛋，摘到一捧野果。山外围虽然安全些，没有大型野兽出没，但是能值点钱的东西，也在大家一遍遍搜刮下，早已所剩无几。山脚下的王家村此时已升起道道炊烟，村口还有几个小孩在嬉戏。王家村只有几十户人家，都是镇里王员外家的佃户，以租种田地为生。农闲也会进山打猎采药以补贴家用，年景好的时候也勉强能混得温饱。至于年景不好，卖儿卖女也是有的。老远就看到一个七八岁的小孩正蹲在门口挑选野菜，挑得很认真，仔细的将每一株野菜上的泥土抖落，把野菜叶子一片片的摘下来，去除被虫子咬坏它地方。王红轻手轻脚的走到他的后面，还没有发觉。啊！王红突然一声吼，吓得王毅一屁股坐到地上。待看清楚是王红后，气得他把手上沾的泥全都往王红身上抹。追得王红上窜下跳，待到小弟发泄完怒火，王红从背篓里取出一个用树叶包起来的小包裹，边上用草茎细细的缝合起来。小弟，你看这是什么？王毅眼睛一亮，一把抢夺过去，说道：“这个就算是你吓唬我的补偿。”小弟轻轻的打开，里面是一种树莓，由一粒粒小米大的珠子聚在一起，拇指大的一个，熟透的通体乌黑，甜中带点酸。小弟平时最喜欢吃了。哇，这么多树包，我今天也挖到好多野菜。小弟笑的眼都眯成一条细缝。捏了几颗扔到嘴里，嗯，好吃。又抓了一把往王红嘴里塞。我在山里找到好几棵树莓，还有好多在树上还没有熟，过两天再去摘，拿去吃吧。我做饭去了。王红抓了一把米，放锅中加大量的水，烧开后边熬边用木勺慢慢搅动。小弟在棒边帮着烧火，不时的往嘴塞几颗树莓，也时不时的往王嘴里送。花了小半个时辰，等熬制锅里的水和米完全融合成看起来很浓的白粥，再加入撕碎的野菜，再将三只鸟蛋打入其中，用筷子轻轻划开。只见白粥中飘着绿叶，还有几丝蛋花，再放点盐调味，一锅清香诱人的野菜蛋花粥就做好了。装了两大碗，兄弟俩坐门口大石头上喝得稀里呼噜。入夜，看着傍边睡得香甜的小弟，王红此时却是了无睡意。自从去年父亲去世后，就靠着他每天去山里采些草药，卖到镇上的药店，挣点铜钱，勉强维持兄弟俩的生计。经常是吃了上顿，没有下顿。去年冬天的事还记忆犹新，大雪封山两个月，大地白茫茫一片，找不到任何吃食。兄弟俩刨开雪地挖草根果腹，经常在半夜饿醒，幸亏中间还套到一只野兔，就着草根熬过了最后的十多天。这马上又要到冬天了，家里小弟平时晒了二十多把干野菜，这些要吃到明年开春才有新的野菜挖，还差着很多。这一年省吃俭用也攒下了二十几文钱，也只能买二斤多米。看来明天要往深山里面去闯一闯了。其实这苍云山深处也有些珍贵的药材，去年王老七就在里面采到一颗十年份的人参，卖了四两银子。要知道一两银子等于一贯钱。等于一千文，二两银子就够他们兄弟俩生活一年的了。只是山里野兽也多，平时猎人进山也要凑齐五六个人才敢进山的。就这样，时不时的还会出现伤亡。与其在家等死，不如去深山里搏一搏。第二天早上，二狗子收拾了一番，带上一个窝头，一把猎刀，踏着露水进山了。深入苍云也十多里后，这里古树参天，几人合抱的大树随处可见，地上更是荆棘丛生，衣服和裤子都被划破了好几道。王红手持长棍开路，将挡路的荆棘挑开。眼睛仔细地向周边扫视，突然脸上露出惊喜的神色，顺着目光
，只见左侧不远处有一小丛翠绿的植株，其茎如笔杆，上面挂满白色小花，叶子成对生长，形状像竹叶。哈，哈，哈，这么多黄金！说着取出小药橱，小心翼翼的开挖。片刻后，一共采到黄金十三株，其中一颗达到了八年药龄，有两颗六年药龄的，其余的三五年不等。还有些小幼苗没有采，留给后来人吧。这也是采药人中不成文的规矩，采大留小。采人参的，采完后会在周边撒些人参种子；有根茎的，会在土里留点小茎；有藤蔓的，会留点藤蔓。如果都用断子绝孙的采法，那些珍稀药材早就全部灭绝了。之后又找到几株不太值钱的草药，找到一棵野核桃树，捡到二三十个野核桃。核桃不会坏，可以留到过冬吃。这会王红又发现了一棵野蛤，正撅着屁股吭哧吭哧的挖得起劲呢、啊。蛤根可以直接生吃，生吃味道甘甜，生津止渴，撕下一小条放嘴里痛快的咀嚼着。蛤根也可以煮着吃，味道有点像煮山药，很是抗饿，还可以当药材卖钱。野生蛤根一般都会长到地底很深，有的蛤根能长到一丈多长。一般老蛤根会有很多虫眼，还很容易空心。只是这株长得异常粗壮结实，找不到一个虫眼。初始只有手腕粗细，越往下挖越大，现在还只往斜下方挖了两尺多长，已经跟二狗子的腿一般大小了。王红越挖越兴奋，脸涨得通红，汗水下巴往下滴，都毫无知觉。只挖了两个时辰，才露出这条蛤根的真容。通体长约有一丈，最粗的地方跟王红的腰一般粗细，重约六七十斤。将这条蛤根扛回去，起码能保证两兄弟能安稳度过这个冬天，不用担心被饿死了。只是这会，王红将蛤根扔到一边，注意力都集中到了手中一件物品上，是刚才在蛤根旁边挖出来的，是一颗拳头大的珠子。只见此物通体光滑如镜，像是被仔细打磨过一般，晶莹如翡翠，泛着翠绿的光芒，上面布满血红色的花纹，在太阳的照射下显得璀璨夺目。此物异常的坚硬，刚才不小心。一锄头挖在上面，锄头都崩出了缺口，这石头上连白痕都没有留下半点。手感光滑温润，拿在手上连刚才的疲惫感都消除了不少。这应该是一种宝石吧？应该能卖不少钱。王红嘀咕着，他虽然没什么见识，但以前也跟着父亲去过县城，也远远的看到过那些富家公子、小姐们戴在身上的各种宝石，感觉都不如自己这块。王红心里琢磨着，该怎么办才能把这块宝石卖出去？首先是必须要保密，不能声张，不能让外人知晓。须知匹夫无罪，怀璧其罪。如今这世道并不太平，经常有马匪盗贼横行。千年二里河村的张铁柱在苍云山采到一株三叶灵芝，消息传出去的当晚就被人灭门了，一家六口无一幸免。等卖了宝石，有了钱，一定得买上几亩地。作为农民，做梦都想拥有一块自己的地，有了地才有活下去的本钱，也才有传宗接代的基础。可能这也是所有农民的心思吧。要是有了地，还能养几只鸡，隔三差五的还能吃上个鸡蛋。昨晚上的蛋花粥真好吃，就是没吃出味就没有了。王红狠狠地咽了咽口水，还有白米饭。大白馒头炖的酥烂的大肥肉，不能再想了，再想要被自己的口水淹死了。王红一边意淫着以后的美好生活，一边收拾着挖出来的蛤根，突然莫名其妙的有种心惊肉跳的感觉。二狗子警惕的打量着四周，同时捡起之前开路用的棍子，用猎刀快速的把棍子前端削尖了些，顺手把猎刀插到腰上，双手持棍，眼睛快速的打视四周，忽见右侧草丛急速的向两边分开，上来不及看清楚，只见一条黑影快速向自己扑来。王红身体迅速右转。用棍子尖端对准黑影，用力一刺，快要刺到的时候，黑影在快速冲击中，居然还能往右闪开了几寸。这一下只刺中了黑影的左侧，同时伴随而来的是巨大的冲击力，震得二狗子连退了好几步，差点坐地上。这时候才有时间仔细打量眼前的东西，原来是一条狼，灰白夹杂的皮毛，应该是一条老狼，刚才扎中了他的左腿，正往外冒着血。此时正呲着牙，嘴角还挂着一丝丝口水，被毛一根根竖立，背部微微弓起，正在准备下一轮进攻。王红感觉自己的心脏像打鼓一样咚咚咚的狂跳，手脚抑制不住的颤抖着，紧了紧手中木棍。王红心中恐惧，这么大一头狼，体型不比他小，心中暗叹，今日怕是难以幸免了。我王红难道就要死在这里了吗？我才十二岁呢，我死了小弟怎么办？我还要买田买地，好日子还没有开始呢，我不想死啊！强烈的求生欲望使得王红冷静了下来，仔细的衡量着双方的优劣，比力气自己没他大，速度上自己也大大不如，论战斗技巧。这些畜生都是经过无数厮杀、优胜劣汰下来的，自己赶马也追不上的。自己的优势就是有刀和长棍，狼能伤到自己的只有爪子和牙齿，最主要是牙齿。王红迅速做好了计划，接下来应该先用长棍与摆争斗，尽量避免近身战斗，这样自己有距离优势。一旦被其近身主要防住要害，速度不如，干脆用刀以伤换伤，就看谁抗不住先死了。人在面临生死危机的时候，思维会变得异常活跃，想通这些也只用了一瞬间的功夫。畜生。今天就看是你吃了爷爷，还是爷爷吃了你！来啊！王红想通后，心中发狠，冲着野狼大喊着：“来啊，来咬我呀！”
，先对着野狼虚晃一枪，那野狼见势就当面扑了上来。二狗子仍然是当胸直刺，可惜木棍太钝了，只刺破些皮层，便从棒划过了，被其扑上，在腿上咬了一小口。不过也在野狼胸腹部添了条血口子，也更激发起其凶性。王红赶紧后退两步，野狼再次从侧面扑到近前，向他腿咬来。王红后退的同时，举棍用力斜劈而下，一棍劈在狼背上，啪的一声，棍子断成了两截。那野狼又已经龇牙向腹部咬来，这要是咬一下，还不得开膛破肚？王红一边后退，左手拿剩下的半截棍子护住腹部，右手抽刀。野狼一口咬住了左臂，二狗子也顾不得左臂上的疼痛，扬起刀就一刀下去，正中朝野狼颈部靠近耳下的位置。只见鲜血飙射而出。以前听老猎人说过这个位置，不管是人还是野兽都能一刀毙命，果然不虚。此时那野狼躺在地上，发出不甘的呜咽声。王红一屁股坐地上，大口的喘着粗气。激战过后，全身虚脱了，浑身提不起一丝力气，左臂上传来剧烈的疼痛，还有几个地方也是火辣辣的痛，应该是被狼爪给抓伤的，好险，差点就死了，还好就左臂被咬下了一块肉，还真是祸福相依啊！才刚得了件宝贝，就差点死掉，险死还生，第一件事就想起了宝石，真是财迷一个，赶紧把宝石从怀里拿出来看了看，才放下心来。看着手上的宝石，王发现一件很怪异的事，伤口里流出的血液，一接触到宝石就被吸收了。凑近了仔细看，发现血液全都自动的流到上面的红色花纹里面去了。换了个地方，又把流出的血液吸收了，感觉宝石上的光彩比原来更亮了，还有一点点发热。这一幕看得王红惊讶不已，还从没听说过有什么宝石会吸血的。犹豫了一下，直接把宝石压到左手臂的伤口上。只见伤口处的血液快速向宝石涌去，越来越快，宝石变得滚烫。正想把它从伤口处拿开时，只见七彩霞光一闪，从伤口钻进去，消失不见了。然后感觉到一股热流沿着手臂上行通过了肩颈，直往脑袋冲去，速度太快了。王红干着急，想要阻止也没有办法。然后那股热流冲入大脑，感觉脑袋里轰的一声，整个意识都陷入了黑暗。我死了吗？这是那里？人死了就是这样子的吗？王红此时正飘在空中，除了下面一片黑土地，其他方向都是白蒙蒙一片。伸手想用力掐一下大腿，证明自己死没死，发现手直接从大腿中穿了过去，又试了一下手从自己胸口，脑袋都能穿过去。手拿开又恢复如常，看来是真的死了，没被狼咬死，被自己玩死了，心里有点难受，也有种解脱感。每天辛辛苦苦的，只为了晚上那一碗掺了很多野菜的稀粥，活了十二年，连干饭都没吃过几次。每天努力挣点吃食，就为了明天有力气去找吃食。这样的日子，就算再活几十年，又有什么意思呢？如果还有机会，一定要到外面的世界见识，闯荡一番。可惜没有如果了。只是我死了，留下小弟一个人怎么办？还能活下去吗？只是自己都死了。还能有什么办法呢？罢了罢了，生死各安天命吧。自己担心也是无能为力。原来死了就是这个样子的，跟传说的阴曹地府完全不一样。除了自己一只鬼影子也没见到。王红发现，在这里面意念竟然可控制自己飞行，还能瞬移，在空间里四处飞了一会，落到了黑土地上。这土地倒是挺肥沃，就小了点，只有一分地，一分地等于六十六平方米，应该能种庄稼。可惜自己已经死了，这里也没有种子可以种。哎，万事皆休。在里面待了不知道多久，也许是一天，也许是三五天，也许更久，没了刚开始的新鲜感，顿时觉得无聊透顶。里面除了一块黑土地，什么也没有，没有其他生命，没有任何声音。四周白蒙蒙的地方，就像一堵雾状的墙，使足了劲推也纹丝不动。再待下去，感觉自己要疯了，比坐牢还难受。坐牢起码还能看到活人，就是每天都挨顿打，也比关这个死气沉的地方好。也不知道自己还要在这里面待多久。有人吗？出来咱们聊会天可好？从前有个财主。买了匹良马，能日行八百里。财主觉得这马好是好，就是每天还要吃五十斤草料，不太划算。财主眼珠一转，想到一个绝妙主意。第二天他就只喂四十八斤草料，第三天四十六，每日递减。一个月后，他的马死了。财主叹息：“哎，真是时运不济，马刚学会不用吃草就死了。”哈哈，我再讲一个。从前有只猴子，王红跟自己讲故事，聊天，最后还大声唱歌：“我要出去，放我出去，放我出去。”突然。感觉周边一阵波动，眼睛一花，人便从这空间消失了。再次睁眼，发现自己还是躺在刚才和野狼战斗的地方。不远处，野狼的尸体静静地躺在血泊中，血液尚未完全凝固，显然是时间没过多久。这是怎么回事？难道是做梦？不像做梦，刚才的经历很真实。一念一想到那个神秘空间，自己又出现在空间里了。放我出去！大喊几声，又出去了。进去，出去！看着眼前的黑土地，再也没有之前那种恐惧。只要精神高度集中，可以随意进出。王红兴奋的手舞足蹈，在空中连翻了好几个筋斗，又对着四方拜了三拜，把自己所知道的各路大神都感谢了一遍。刚才已经证明了
，外面的东西可以带进来，里面的东西也能带出去。贝偶、药厨、猎刀，还有那根巨大的格根，此时都摆在黑土地上。哈，哈，哈！我终于有块地了，我要把这块地全种上庄稼，种红薯，种麦子。可惜没有水，不知道能不能种稻子。没有一个农民不喜欢土地的。王洪家世代佃农，对土地的热爱更是从谷子带来的。一朝得偿所愿，自然是欣喜若狂。天色不早了。还是先回去再说，要是再来只野狼就麻烦了。将伤口简单的包扎了一下，把野狼的尸体也扔到空间里，又找了一根更结实的木棍，把一端削尖提在手上。回家的路上也没再遇到危险，只是走路时身上的伤口也痛得他龇牙咧嘴的。在快到家的时候，又进空间把野狼装备篓里背了出来。哟，二狗子，你怎么一身血都回来了？是不是遇到野兽了？还好，人回来了就好。村里的王大柱正扛着把锄头，晃晃悠悠从地里回来。看到二狗子一身的血，也是吓了一跳。小小年纪能在野兽爪牙下逃得一命，也是祖坟上冒青烟了。回去得烧高香，好好拜谢祖宗。听他这一呼喝，周边的人都围了过来。这时走近了，才发现背篓里露出的榔头，更是惊掉一地下巴。要知道，就是成年人，单对单野不一定能猎杀到野狼的。更有妇女揪住身边儿子的耳朵，同样是十二岁，你瞧瞧人家二狗子，上山能打狼，下水能摸鱼的，能养活自己俩兄弟。再瞧瞧你，整天就知道吃。让你去挖点野菜，你跑河里玩水去了。昨天让你去捡些柴火，你爬树上去掏鸟窝，啥没掏着，还把衣服都划破了。其他围观之人也是议论纷纷。平时进山打猎也是好几人一起打些野山羊、獐子、野鹿一类的。看到野狼，大家是不会去招惹的。王大柱见他身上有伤，面色发白，没再多说，忙接过背篓，帮着往家里送。休养了两天，用了些草药，身上被狼爪抓伤的地方已经开始愈合，只是左臂被撕咬掉的一块肉，起码还要十多天才能恢复。这两天，王又进了空间好几次，把那几颗只有三五年药龄的黄金移栽到了空间内的一个角落。反复尝试之下，发现除了植物，其他有生命的东西都带不进空间，连只跳蚤也带不进。而且里面的时间流逝与外界果然不一样，用两炷香画好刻度，同时点燃，里面的燃尽，外面的香只燃了点香头。估计空间内时间流逝的速度应该是外界的二十至三十倍。看来得尽快弄些种子把地种上了，这一天就相当于小一个月了，太浪费了。这次进山虽然凶险，收获也不小。十多株黄金，几十斤格根，一头狼，一会去镇上卖了，得了钱再买些种子。空间的事，王红并没有告诉小弟。一是此事太过诡异，二是不敢让别人知道。一旦让外人得知，王红敢肯定会有人拿刀来劈开他的脑袋，寻找神秘宝石。至于还能不从脑袋里把神秘宝石找出来，这就不在考虑范围了。先找找看看，找不到再想别的办法。至于死了一个没背景、没实力的穷小子，谁会在乎呢？也不是不相信小弟，只是保守秘密的最好办法就是烂在肚子里。永远也别让第二个人知道。假如小弟知道了，将来他娶的媳妇是不是也应该知道？然后他娘家父母兄弟呢？谁都有亲密可信之人的，最后可能变成天下皆知的秘密了。苍山镇整个小镇一共只有一横一竖两条街道，是楚国南部庆阳县辖区内的一个名不见经传的小镇。这样的小镇，庆阳县有一千多个。万事皮货商行，一名掌柜高声吆喝：“虫吃鼠咬，秃皮掉毛，野狼皮一张，五十文。”王红暗暗咬了咬牙。并没有与其进行无谓的争执，伸手接过五十文钱。这苍山镇的皮货都由万氏所垄断，一切皮货定价皆由万氏一言而决。凡有插手皮货生意的人，有的神秘失踪了，有的家里遭遇盗贼，一家上下死光光，然后再也无人染指皮货生意了。出了万氏商行，又去药店把药材卖了，三株黄金卖了七十五文钱，格格卖了一百三十文，还有之前采的其他药材卖了二十多文。走在街上，王红不时的伸手入怀，摸那沉甸甸的铜钱，心中满满的成就感。正行不远，见前方围了一堆人，正叽叽喳喳的议论不休。王红也凑了上去，只见墙上贴了张大大的告示，上面还有个红彤彤的官印。至于上面的具体内容，二狗子是一个字也不认识的。人群最前方，一个穷酸如是打扮、白脸留山羊胡子的中年正在大声念诵。围观者中十有八九都是些大字不识的，此时都竖着耳朵做聆听状。虽然文绉绉的，听得很辛苦，但大致的意思，王红还是弄明白了。县城的庆阳学院将在明年春天扩大招生规模，届时只要年龄十五岁以下，通过入院考核，每年交纳十两白银费用就能进入学院。学员二十岁前能通过毕业考核者，都有机会推荐出任各地方官员，或是进入军队，有机会担任武官。听说县太爷就是从庆阳学院出来的，县太爷是庆阳学院的文科学员，庆阳学院武科才是最厉害的。当今西北军的吴大将军也是庆阳学院的，只恨我早生了几年啊，不然我一定能通过考核成为大将。道士骑高头大马，腰挎宝刀，冲锋陷阵，好不威风。只见人群中，一名八字眉、三角眼、一对鼠牙外露的青年，正捶胸顿足，懊恼不已。得了吧，三角眼，就你这样
还想做将军，长得跟小鸡似的。人家大将一个个膀大腰圆，就你这小鸡子一样的，扛根烧火棍往阵前一站。我三脚眼在此，人家还以为我大楚国无人了。只见一黑脸壮士青年嘲讽道：“王红没有理会人群的吵闹，默默离开了人群，心里也动起了小心思。这倒是个好机会，就是学费每人十两，我和小弟就得二十两，需要在这几个月里挣够二十两银子，得好好筹划筹划。我有一份地。”时间流逝是外界的二十多倍，麦子和稻子半年左右就能熟，一分地每季能收二三十斤粮食，就算每顿都吃干饭，也只需种半分地就够吃了。另外半分地需要种些价值更高的东西，现在第一个能想到的就是种人参了。黎明年考核还有五个月左右，空间中差不多是十年了。又去药店花了一百文，买了一百五十粒人参子，又买了些麦种、稻种、米，粗盐，便结束了这次苍山镇之行。哥，大老远就听到小弟的呼喊声，你怎么才回来？我把饭都做好了。小弟真能干，从怀里掏出一个油纸包，在小弟面前晃动几下，猜猜看，猜对了我就把这个糖人给你吃。嗯，猪头肉。小弟脸上故意露出狡黠的表情。哥，我都八岁了，又不是三四岁的小孩子，还跟我玩这么幼稚的游戏。王毅伸手就来抢油纸包，把糖人给我。打开油纸包，里面果然是一个很精致的糖人。兄弟俩勾肩搭背的往家走去。哥，好甜，你也吃一口。王红看了眼被舔的到处是口水的糖人，不吃。你吃一口吗？真的好甜，不骗你。咔嚓，二狗子闭着眼咬了一口。你把头咬掉了，我舔了半天也没舍得咬。小弟气急，脸都有点涨红。下回去镇上，我再买一个陪你。说话算数，当然了。你哥我一向是一个吐抹一个丁。王红拍拍自己只有排骨的小胸脯，回到家中盛了两碗小野菜稀饭。王红心想，这稀饭真够稀的，估计倒地上连狗都追不上。小弟，从明天起，咱们家煮干饭吃，每顿都吃。小弟有点惊讶，没反应过来。当然是天天吃，顿顿吃。王红得意的拍了下米袋子，豪气万丈地道：“以后咱们家也要吃香的，喝辣的。地主家吃啥，咱们就吃啥。人家徐大傻前两天还吃鸡腿呢。我去他们村外挖野菜，看到那大傻子抱个鸡腿就站在路边啃，生怕别人不知道似的，鼻涕都流到鸡腿上了，还啃得那么带劲。”小弟有点酸酸的说道：“过几天咱们也吃鸡，到时候咱们也蹲村口吃鸡腿。”王红舔了舔嘴唇道：“人家过年还杀猪哩。”咱们也杀，猪呢？去买，吹牛，哥，经常吹牛会娶不到媳妇的。小弟是彻底不信了，他从小到大都没吃过几次肉。你哥哥我，从不吹牛。再说了，洗衣做饭咱们自己都会做，娶媳妇干嘛用？小弟恍然大悟，对，不娶，娶了媳妇还要抢咱们的鸡腿吃。隔壁牛蛋娶了个媳妇，每天晚上都打架，打得嗷嗷叫，听得怪吓人。王红感觉好像那里不对，只是一时半会自己也想不明白。兄弟俩一人端碗稀饭，坐门口的石头上扒着。吃完饭，又和小弟商量了明年春天去学院的事。小弟对此也是欣然向往，梦想着要做一名执剑闯江湖的大侠。晚上又进了空间里，之前栽种的黄金长势喜人，把麦子和稻谷一起种了有半分地，又把人参子种上后，发现还剩下一小块的空着。二狗子琢磨着找点什么东西把空地种上。作为农民，荒废土地那是无法忍受的。明天进山找找，挖些其他的药草种到空间里。第二天早上。王红进入空间，发现昨晚上种的麦子和稻谷已经长出几寸高了，稻谷长势也不比种水田里的差，人参也已经长出了绿色的小苗。在苍云山外围转悠了好几天，见到各种药草，移栽了一两株到空间，还顺手把一株树莓也弄到了空间里。这可是小弟的最爱。王红每天有空都会进空间里转转，这个看看，那个摸摸，比量一下，今天又长高了多少？可惜空间里不用除草，不用松土，也不用浇水，实在没活干。麦子和稻谷种下才五天，就已经成熟了。一株株骨碎低垂，颗粒饱满。收割这半分地，却将王红难住了，在空间里折腾了很久才完成收割。他在空间里的是虚化体，一切行动都是由意念所操控。拿取物品必须将意念集中到手上，否则物品会穿体而过。平时在里面做事少没感觉，刚开始还觉得挺好玩的，直接操控镰刀在空中飞舞，才收割了十几颗，顿觉精神疲惫，像是被人凌虐好几天一样。直接倒在空间里，闷头睡了几个时辰才恢复。接下来老老实实的用手持镰刀收割。每收割三十多株，也要休息一次。待到全部收完，到外面的世界又睡了一觉才缓解过来。嗯，怎么又长起来了？是不是不用再下种了？王红看到眼前景象呆住了。昨天割掉的麦，哦，今天又从根部发芽，长出来有五寸多高了。本来打算挖掉重新播种的，看来不用了。接下来的日子里，生活没了压力，过得倒很悠闲。每五天收一次稻谷、麦子，有空就上山转悠一圈。空间中又多了一株子枝和几株其他药材。偶尔还带着小弟一起去挖野菜，小弟也终于吃上了鸡腿。庆云山脉是楚国第三大山脉，其蜿蜒盘横数百里
，山中猛兽无数，更相传有妖兽出没，只是无人见过，也许是见过的都死了吧。王宏所在的苍云山便是其支脉，因其常年云雾笼罩，故名庆云山。山之南，水之北为阳，庆阳县位于庆云山南面，故称之为庆阳。此时的庆阳城正是热闹非凡。王宏早在两天前就已经到了庆阳城，此时的兄弟俩与几个月前已经有所不同。之前瘦弱的身体上已经有了点肉，脸上也有了几分红润，身形也往上拔高一截。此时王红正紧张兮兮，眼睛东张西望，目光躲闪，不敢与人正视。被人多看两眼，紧张，不明真相的，还以为做了亏心事，或者是小偷在踩点，伺机作案呢。其实王红只是心里发虚，谁叫他现在怀里揣着巨款呢？三十多两白花花的银子里，王红这辈子都还没见过这么大的一笔财富。之前从空间取了八株十年药灵的人参，跑了八家药店分散卖掉了，得银三十二两。人多眼杂的也没敢往空间里放，空间里最早种的人参都已达到十年份，没采收的人参子又长出了很多小残苗。王红每次看着这一片珍贵药材，都激动的在空中打滚，翻筋斗。相对于人参，那半分地的稻谷麦子价值就偏低一些，只是王红也舍不得将其拔出。这些稻麦正在发生着变异，生长期延长了一天，植株变得更加高大，谷里有普通稻谷，麦子的两倍大，而且口感更好，吃了以后觉得浑身有使不完的劲。王红决定先留着看看。回到客栈，紧门窗，把银子从怀里取出，摆到桌子上。小弟围了上来，眼睛里发出绿光。这块银锭掂量一下，那块用牙咬一下。哥，咱们拿来这么多银子，你该不会是偷来的吧？呸！你哥哥，我一向为人正直，诚实可信，敬老爱幼，偷鸡摸狗是从来不干的。王红小胸脯拍得啪啪响，然后神秘的凑到小弟耳边。这件事只有我们俩知道，不要告诉任何人。其实上次我在山里发现了几十株老山参，我今天卖了几株，记住。一定要保密啊！小弟小脸严肃，慎重地点点头，保证道：“谁说出去，谁是小狗。你本来就是小狗，四狗子。”王红心想，还是年纪小好糊弄啊。庆阳学院并不在城内，而在城外一处山谷，三面环山，只有一个谷口可供出入。此时谷口围得水泄不通，黑压压的全是人头。王红兄弟俩挤在人群中，连头都露不出，只能随波逐流的跟着人群，慢慢的往前挪移。被挤在人群里，一股股汗味夹杂着狐臭、脚臭。还有葱花味、烤肉味，各种气味直往鼻孔里钻。更觉得是傍边的一位大哥，肚子咕噜咕噜的叫，右手紧捂肚子，左手紧紧握拳，牙关紧咬，脸胀成酱紫色，不时往外深呼一口气，以图缓解肚子的压力。这是要拉肚子了。傍边的人生怕他突然一个忍不住，都拼命往外挤。周边不知情的人又被挤到那位拉肚子大哥傍边。啊啊啊！别踩我，别踩我！突然，远处尾一阵阵惨嚎，可惜上万人的队伍。又岂是几个人想停就能停得下来的？啊！惨叫声越来越弱，人群中传来一阵慌乱。万一失控，人群互相踩踏，后果将不堪设想。肃静，肃静！从谷口的高台上传来如黄钟大雨般的声音，声传数里，盖过所有嘈杂声。所有人一时被这声音所震慑。爹，这也是武功吗？旁边一个十三四岁的少年问他父亲。当然是，这是一门狮吼功，主要用于战阵之中，可震慑敌胆。你想？要是两军对阵时，几十几百人同时吼上一嗓子，然后万箭齐发，嘿嘿嘿！当然，一般武者便是练了这狮吼功，也没这地威力。这位可是先天期的高手，曾是军中大将，现任武院总教习。啊，我们庆阳县居然还有这等高人！哎、啊，也就是身体受伤，不然也不会来我们这穷乡僻壤。王红随着人群终于挪动到了谷口，只见谷口一名劲装少年挥舞着一面红色小旗，大声呼喊：“武科院的往这边走。”另一个方向。一名书生打扮的少年同样喊着：“文科院的往这边走。”王红随着左边的人流来到一个巨大的教场，中间有一个高台，高台上坐着十几人。高台之前有十几张桌子一溜排开，桌子后面各坐着一人，旁边立一根竹竿。先前进来之人都在桌子前排队，俩人便也跟着排了上去。待排到近前，王红才明白，每人要再次领取一个沙袋，每人站竹竿前比量一下，高过竹竿的领五十斤的沙袋，未高过竹竿的则领一个三十斤的沙袋。不时的听到有人在呼喝：“站直了。”被弯的跟个虾米一样，你是残障人士吗？残障者，咱五院可不收。还有，你是罗圈腿吗？站好了。王红运气不好，刚好比竹竿高出一小截，领了个五十斤的沙袋。小弟则领了个三十斤的。待所有人都领了沙袋，高台上一人跃重而出。我是五院教习长河，你们此次考核的内容是背上自己所领取的沙袋，在日落之前登上落日峰山顶为合格。注意，每个沙袋上都有自己的名字，不可混淆。同时伸手一指身后山峰。你们身后的这一座便是落日峰，所有人准备登山开始。所有人一窝蜂的向山脚涌去。王红背着五十斤的沙袋，初始还不觉得累，但走了三五里之后，便觉得背上的沙袋越来越沉了，身边的小弟也呼吸越来越粗重。
这样下去不是办法。一手抢过小弟背上的沙袋，带着小弟专往人少的地方钻，然后借口妙极，独自钻进一处灌木丛中，把两个沙袋都带到空间，先把里面的沙子倒出来，然后往里面填上稻草。接下来的路程便轻松了。行至半山腰时，不少人已经开始掉队了。一名黑衣粗壮少年背着沙袋，喘气如牛，双腿沉重，每次抬腿都只能迈出一小步。这时，一高一矮两道身影快速从侧面超越了他。黑衣少年见那高个背着两只沙袋，依然步伐轻快，不由惊叹。接下来便有许多人看到一个瘦弱的少年，步履轻松，面不红，气不喘的背着两只沙袋，带着一个七八岁的小孩往山顶行去。这一路上，王红还看到一个比他走得更轻松的，一个锦袍少年，背负着双手，意态悠然，身后跟着两个青衣少年，其中一人背着只沙袋，另一人拿把扇子，一边走一边为前面锦袍少年扇着风。原来此人带进来两个仆从，至于仆从的沙袋，早在山脚便扔掉了。后来又见到好几个与锦袍少年类似之人，便见怪不怪了。看来任何考试都少不了作弊者。快要到山顶时，王红又钻进树丛，进入空间，把沙子重新装入麻袋中。小弟背上沙袋，好奇地问：“哥，这沙袋这么重，你刚才背两个沙袋，怎么还这么轻松？你哥哥，我一向力大如牛，这回要是跳出来一只老虎，我也能一拳打死他。”又吹牛了。上回打一只老的掉毛的野狼，还受了那么多伤。兄弟俩说笑着，很快便到了山顶。山顶上已经有四五十人或坐、或靠、或躺，总之没有一个站着的。看来王红并不是最快到达山顶的。王红兄弟也找了块石头坐下。这之后又陆陆续续的有人上来，直到日落一共也才上来了五百多人。这时走出几名五院教习打扮的人，将这五百多人集中到一起，然后一一验对沙袋及姓名，并分发给每人一块木牌。有了这块木牌，便是庆阳学院正式学员了。入夜，王红躺在单人间的床上，激动的难以入眠。终于进入了这传说中的学院，不禁思绪飘飞，浮想联变。以前在王家村爵，只要能像地主老财一般，便是不枉此生。经过这几天的所见所闻，现在王红的野心极度的膨胀了，觉得地主老财也不过如此。徐大傻子吃只鸡腿，还要炫耀呢。今晚的晚餐便是每人有一只鸡腿，谁炫耀了吗？再看这崭新的棉被，现在做一个地主已经无法满足王红的欲望了。王红觉得自己将来应该能混得跟县太爷一般，翻来覆去，实在难以入眠，干脆进入空间中。他现在的一切都是拜空间所赐，兴奋地在空中翻了几个筋斗，然后用精神操控着一把猎刀在空中飞舞，把自己想象成传说中的仙人，驾驭飞剑取敌手机于一念之间。这是王红这几个月最喜欢玩的一个游戏，玩累了倒头就睡，在空间中睡上几个时辰，外界也只过去一刻钟而已。王红却不知，他的精神力也因此悄悄地增长着。庆阳学院是楚国官办学院，主要功能便是为大楚国培养和输送人才，分文科院和武科院，简称文院和武院。文院以学习古圣先贤所著经典为基础，旗下又分诸多类别，如天文、术数、农事、法治、医学等。武院主要学习内外加工法及十八般兵器、战阵之法、医学、兵法等。其中有些学科是文武两院都学习的，如医学，文院学习侧重于治病养生；武院则偏重于跌打损伤些。文院学子也会学习一些骑射之术，只是这些高大上的内容与现在的王红没多少关系。王红只学了一套最简单的功法练功基础八式。倒也并非学院不教他更高级的功法，只是王红目不识丁，连人体经络穴位都分不清，高级功法无不深奥晦涩，差之毫厘便失之千里。给了他也不敢瞎练。练功基础八式非常简单，只有八个动作，虽然简单，但能非常全面的锻炼到身体的每一个部位，很适合入门武者习练。只见王红此时双腿与肩同宽，城内八字步，脚趾抓地，缩肛、提臀，牙齿咬合，舌抵上颌，下颌往后微收，双手提至腰侧，四指并拢。指尖朝前，拇指上翘，缓缓向前推去，直推至掌肘间平齐，然后翻掌下压，缓缓收回。这便是练功基础八式之前推八匹马。王红每次练完都能感觉到手心、脚心微微发热。才修炼了三天，王红便感觉全身力气大了很多。时间差不多了，该是战阵操练的时间了。迟到可是要挨鞭子的。王红每日寅时便起床自行修炼一个时辰，然后卯时便是战阵操练，这是五院学员必须参加的。初始只操练战阵队列，以后还会学习战阵杀伐之术。王红赶到教场，已经聚集了很多人。哥，你怎么才来？我都来了好久了。只见小弟远远的朝他招手。王红走了过去。小弟，这么早，早上有没有练功？当然练了，因时我就起来练功了。昨天下午、晚上都有练的。我将来可是要仗剑走江湖的。我感觉我胳膊都变粗壮了。说着，伸出胳膊，在王红面前比划一下。胳膊当然没有变大，只是小弟的错觉罢了。小弟修炼的也是练功基础八式，这门功法练完后，身体会有鼓胀感。呜、哦。呜、哦、呜、哦！一阵低沉悠长的号角声响起，所有人神色一肃，纷纷寻找自己的队友，并确定自己站位。学院战阵操练皆采用军中规制，每五人为一武，设一名临时武长，每月轮换。
，十人为一时，设十长，百人为一小队，设百副长。王宏很快找了自己的位置，他左侧是一个面相憨厚、五大三粗的少年，叫张铁毛。他家里是乡下，拥有几十亩地的小地主，几十亩地的收成也就能让全家混个温饱。右侧是一个圆脸小女孩，带点婴儿肥，笑的时候还会露出一颗小虎牙。她叫李小雅，是县城一个茶叶商人的女儿。李小雅右侧是一个眉清目秀。白白净净的少年，他叫华文觉，父母是做宝石生意的。华文觉从小习武，是五人中唯一的入门级武者。华文觉右侧是一个瘦的跟猴子一样的家伙，两只眼睛贼溜溜的，这形象不偷也像个贼。这家伙名叫卢金狗，他家有一条小船，他从小也跟着父母跑船运。他们这五人编成一舞，目前由张铁毛担任临时舞长。呜呜呜！号角声响起第二遍，所有人立于原地，目视前方，不敢再动丝毫。教场上数百人。静的能听到每个人的呼吸声，啪嗒，啪嗒，一阵慌乱的脚步声在此时不合时宜的响起。只见一个白胖子一边跑向教场，双手还在匆匆整理着衣衫。众人都有点幸灾乐祸，但表面上尽量做到目不斜视。呜呜呜！伴随着第三道号角响起的同时，从远处一道高大的身影大踏步而来，号角停止，来人止步于众人面前，仿佛精心计算好的一样。只见来人虎背熊腰，身着皮甲，腰挎宝刀，留着圈脸胡。尤其是脸上的一条刀疤，更显得彪悍无比。此人便是军镇教习冯立，学员私下称之为冯老魔。点数，不一会，各百副长上报人数，全员到齐。经大宝出列，只见刚才迟到的白胖子从队列中走出来。你可知罪？知罪，知罪。迟到编舞，当即便有人将其按倒，抽了五鞭，痛的小胖子眼泪鼻涕流了一地，然后任其归队开始操练。目前的操练主要是每百人一个小方阵，几个百人队组成一个大方阵，要求前进、后退。左转、右转，队形不乱。战阵操练其实并不太累，只要认真就行。一个时辰结束，也只是微微出汗。哥，我们吃饭去吧，好饿了，这几天都好饿、呃。队形一解散，小弟就跑了过来。王红的队友都走了，只有张铁毛还在发呆，便邀请他同去。张铁毛也欣然同往。三人各领了一份由学院提供的免费食物。兄弟俩这两天饭量大涨，王红又花钱买了两斤切好的熟牛肉。三人便坐一起，边吃边聊。张铁毛话少，大多时间都在倾听。偶尔才说上一句话。饭后，兄弟俩要上十字课，同期进来的人有五百多人，需要上十字课的只有十多人。毕竟像他们兄弟这样穷的连字都不认识的，是不可能拿得出十两银子学费的。其他人现在已经开始学习内功修炼，这起步便比别人慢了许多。兄弟俩也有些紧迫感。学院要求入院一年必须达到入门级武者。所谓入门级武者，是指修习一种内功心法达到入门，熟练掌握一门武技，力量达到三百斤。学完十字课，兄弟俩又匆匆忙忙的赶往医学课。医学也是武学之基础。医学教习是一名鹤发童颜的老者，端坐于上首，人食五谷杂粮，由脾胃消化吸收其精华，输送至全身，滋养各部。其中一部分精华会生成转化为气。人体之气分为多种，有宗气、元气、胃气、营气等，每种气皆有其功效。如营为二气，同为水谷精华所生成转化，然其性质则不同。营气为营养全身之用，如营血不足则皮肤晦暗，身材干瘪。听到这里，不少女学员不经意的往胸前瞟了一眼。而胃气则像一支军队，可防御外邪入侵。胃气不顾者，比常人更易感冒。胃气日行于阳二十五周，夜行于阴二十五周，故夜间更易为外邪所感。胃气不入于阴，则睡眼时睁眼。武者所修炼之内家真气，亦不过是一种气罢了。一切力量皆有其本源。内家真气，其意来源于水谷精华与吸入的自然清气，由内家功法炼精化气所生成。故而武者需要更多水谷精华，饭量也更大，更传有先天期武者能一天吃完一头牛。王红终于明白自己为什么饭量大增了。现在才开始，以后应该还更能吃。难怪人说穷文富武，普通人吃都不一定吃得起。听完医学课，晚餐王红特意买了两只大猪肘子，兄弟俩吃了个肚圆。晚上，王红进入了空间，幸亏在空间里能飞，不然还真没地方下脚。里面除了半分地的麦子和稻谷，剩余的半分地长满了各种药材，还有一棵小树梅树。长得最多的还是人参，之前种了一百多株，后来又长了很多的幼苗，还有几百株灵芝，其他的各种药草也像杂草一样长得密密麻麻。看来得好好清理一下了，不然都影响长势了。王红用了五六个时辰，把那些密密麻麻的药草清理了一半，剩下的都是长势最好的。清理出来的药草在空间里堆了一小堆，只能分批放到房间里晾干，应该又能卖一大笔钱了。忙完杂事，王红便在空间里复习白天所学内容，二十多倍的时间足，让他掌握的滚瓜烂熟了。时间日复一日的的过去，转眼便是半年。经过这半年修炼和学习，王红终于初步掌握了文字、医学方面的，至少现在身体上的经络和穴位能找得到了。总算可以修炼内功了。这半年时间，有些学员已经成为入门级武者。王红每次看到别人修炼内功，武技都羡慕不已。小弟没有他这样的空间作弊。
，但学习的进度一点也不比王红慢，心中也经常感叹，小弟比他要聪慧多了。藏书阁位于学院正中央，共有五层楼，一楼至三楼全部书籍免费对学员开放，四楼和五楼则需要交纳一定费用才能外借。王红在一楼转了一圈，在一排排书架之间，差点迷了路。入眼所见，都是些儒学经典，《法家志释》《墨家机关》《兵家战略》。《诸子百家》以及《诗词歌赋》等书籍，武学方面的书一本也没看见。想来这一层应该都是文苑书籍了。王红便顺着楼梯来到二楼，果然，二楼则全都是武学书籍。入眼所见，全是些铁砂掌、夺命十三剑、轻功修炼的三个小窍门。我与大刀宋三不得不说的故事由龙八卦掌。王红被眼前浩如烟海的武功秘籍迷花了眼，先在整个二楼粗略的转了一圈，了解个大概，然后从中找出一些现阶段所需要的功法，一本本的翻看比较。云岩剑法剑势飘渺不定。变化多端，让人难以捉摸。共有一百二十招，包含九千六百种变化。龙象拳拳法是大力臣，拳法大成可具有一龙一象之力。断水刀法抽刀断水为快耳，一门快刀修炼之法。惊雷枪枪法快若惊雷，迅如游龙，让人防不胜防。然而，王红找遍了二楼，也没找到一本内功修炼之法，估计还得在网楼上找才有。爬到三楼，又全都是文苑书籍，又往上登上四楼，果然四楼所藏书籍全是内功修炼之法。四楼只是有稀疏的几个书架，稀稀拉拉的摆着几本书，总数应该也就一百多本的样子。明照金紫霞功、阴阳子武功六级功法、严心经、易经洗髓功。王红随手拿起一本，扉页上几个红色大字，首先映入眼帘：外界需八两白银，怎么不去抢呢？捡进的山贼也没这么狠的。又翻看其他书籍，发现所有所需白银从一两至十两不等。张铁毛学习内功花费了三两银子，应该是最便宜的内功心法了。不管了，先看看再说，反正在这里面看还是免费的。王红又一本本认真翻看起来，最后还是选定了《易经洗髓功》，感觉这门功法与之前修炼的练功基础八式有一种一脉相承的味道。不过，《易经洗髓功》外界要九两银子，王红的银子这半年来也花的七七八八了，练武真是费钱啊！现在每个月要花掉三两银子，以后应该还会花费更多，得抽时间去一趟庆阳城了。王红从藏书阁出来时，只借了一部惊雷枪和枪法基础。庆阳城，一个十二三岁的少年，面相普通，一身青衣，左胸位置用金线绣着“庆阳学院”四个字。引来路边一阵阵羡慕的眼神，只是肩上扛着的大麻袋让少年失分不少。王红扛着大麻袋走进了一家叫济世堂的药店，这家药店王红半年前来过，价格还算公道。掌柜的，收药材吗？收，当然收。小哥请稍坐。掌柜的是一个看起来很和蔼的老头，命人为王红上了茶，又叫过两名小伙计，找来一卷竹席铺在地上，才将麻袋里东西往竹席上倒。只见一大堆杂七杂八的草药中还滚出了两只小木箱，小伙计把两只木箱打开。只见一只木箱里是装的满满当当的都是人参，另一只木箱里则是半箱子的子汁。这这么多，两名小伙计惊讶的嘴巴能塞下一只鸡蛋了。一次出售这么多的人参，子汁还是头一回见。这种珍贵药材，一般采药人能十天半个月的采到一株就不错了。这些人参粗略估计也有一百多株，子汁也有四五十株。老掌柜这时也蹲下身子，仔细一株株查看起来，用了半个多时辰才把这些药材清理了一遍。这位小哥一共一百三十七株人参，十二年药龄的有两株。其余皆为三至六年药龄，子之五十三株，其中十年药龄三株，九年药龄五株，八年的十株，黄金四十二株，十年份三株，九年，一共一百八十两银子，你看如何？王红小手一挥，便点头同意了，实则内心激动无比。王红还从没见过如此多银子呢，更何况这些药材只是半年前清理空间采的，现在空间里中二十多年药龄的人参，子之长了一大片，看来回去要把那些不值钱的药材都拔掉，这么一大麻袋才卖了一两银子。还不如从人身上拔根毛值钱。王红心里正思忖着：“小哥，多谢对小店的关照，这一瓶白玉伞赠与小哥，希望小哥以后有了收获，还能授予小店。”老掌柜拿着一个小瓷瓶递给王红，王红忙接过。这种白玉伞可生机蓄骨，是武者必备良药。谢老掌柜，这些药材也是我与几位朋友多次进山攒了很久才有的。当然，以后采到药材还送到你这里来。王红出了济世堂大门，怀里的一百多两银子沉甸甸的，找了处没人地方。将一百两扔到了空间。城西张氏铁匠铺，一名赤着上身的中年正挥汗如雨的敲打着一块铁块。师傅，我想打造一件兵器，这里能定做吗？中年将锤子一扔，铁块扔进了火炉，道：“跟我来。”转身便向后院走去。行至后院，只见整个后院一排排摆满了兵器架，十八般兵器应有尽有。光是长枪，王红就看到了十几个样式。你先看看喜欢什么样式的，然后再为你量身定做。王红便过去，每种枪都试一下。大铁枪有一百多斤，王红现在的力气也只能勉强拿得动。白木杆子的又觉得太轻，最终选定了一种铁枪，枪杆较细，上面有云纹，既美观又能防止打滑。枪头为柳叶形，长八寸，红色的枪缨长一尺
，其重量应该是三四十斤左右。张铁匠见王红已经选定，便过来帮王红测量身高、手长臂长等数据。然后王红又在兵器架上选了一把百炼钢刀，花了二十五两银子。由于枪打造好还要两个月，便把刚才那杆枪也买了下来练习用，花了四十两银子，又交了十两银子的定金。这刚得来的银子还没捂热，便已花了一小半。回到书院，又立马去将易筋洗水工借了回来。回到自己的小屋，带着几本秘籍，便钻进了空间。看到空间里生机勃勃的各种药草，王红一狠心全拔了，只留下人参、灵芝、黄金和五株何首乌。民间传说，千年成人形的何首乌吃了能成仙。王红特意留下几株，想试试看能长成什么样子，还留了几株很普通的解毒药和疗伤药。目前没找到更好的，留几株以备不时之需吧。再还有那株树莓，王红也没舍得拔掉。他和小弟平时都有吃点小零食的习惯，就当留着当零嘴吧。空间里的稻谷和麦子现在是越长越不正常了，最开始是五天一熟，现在要八天才成熟了，而且颗粒能有手指头粗细，一共收获了几百斤，全都在空间里，也没敢拿去卖，与普通的米麦相差太大了。在学院集体宿舍也不方便拿出来煮着吃，还不知道煮熟味道怎么样呢。反正卖相是绝佳的，手指头大的一粒，色泽金黄，拿在手上都沉甸甸的。剥开外壳，里面的米粒晶莹洁白，散发出淡淡的米香味，扔一粒生米放嘴里，慢慢的咀嚼。满口生香，王红恨不得立马找一个地方偷偷的煮一些食用。几天后，小弟也开始修习内功心法。小弟一直觉得大侠就得用剑才潇洒，所选择的武技是一门剑法。王红又带着小弟到张铁匠那里挑了把好剑，至此兄弟俩才算正式踏上了武道修炼。王红开始了没日没夜的修炼，凡是需要花时间揣摩、思考、领悟的，都钻进空间里完成。空间里二十多倍的时间足够他挥霍，待领悟通透，再到空间外面练习，连睡眠也到空间里睡。尽量节约出时间用来练功，扎枪要凭证迅速，直出直入，力达枪尖，做到枪扎一线，出枪似潜龙出水，入枪如猛虎入洞。扎枪又有上平、中平、下平之分，以中平为要法，故有中平枪、枪中王，当中一点最难防的说法。王红已经有点麻木机械的向前扎出一枪，但依然动作仍规范如初，然后收回，再扎每个基础动作，每天练习两千遍。小弟也在傍边枯燥的练习着一个基础剑术动作。庆阳学院最高的院长楼上。一间豪华房间中，平时享受所有学员敬仰，就是县太爷见了也要礼让三分的院长大人。此时正弓着腰，满脸堆着笑，一脸谄媚的站在下手。只见上手坐着一名老道，鹤发童颜，颌下三缕长须，一身青色道袍，一尘不染，有如仙人下凡。这名老道还真是仙人下凡。老道是修仙门派太昊剑宗的筑基期修士，因领了门派任务，到凡间担任接引使。所谓接引使，任务也简单，就是巡视凡间，为宗门搜刮灵根、资质优秀的修仙人才。老道在凡间游历了好几年，是一个资质优秀者都没遇上过。宗门规定必须二零根以上资质才能直接招入门中，当然，若是能为宗门找到资质极佳的弟子，奖励也是不菲的。二零根是指只有两条灵根者，修真界共有木、火、土、金、水五行灵根，以及冰、风、雷三种变异灵根，一共八种灵根。凡人中具有灵根者为极少数，有灵根也大多是些四五灵根者，而有灵根者又以灵根数量越少越好。一般五行灵根俱全者被称为废灵根，修炼极慢，还得冒费无数资源。四灵根者也只比五灵根稍强一分，一般宗门也是不收的。修仙界的修士还是以二三灵根者为主。至于丹灵根，千年不遇，又被称为天灵根，只要不出意外，中途殒命都能很轻松的修炼到金丹期。一般修士境界提升时，会遇到各种瓶颈，有的在瓶颈停留几个月或几年就能突破，有些则需几十上百年，甚至终生不能突破。而天灵根修士，则是从炼器至金丹。无任何瓶颈，甚至连筑基丹、结金丹都不需要。所以，一个宗门招到一名天灵根弟子，就等于提前预定了一名金丹修士。老道今天遇见从庆阳学院上空飞过，怀中的宝物竟然有了反应，立马从怀中掏出测灵盘，打出几道法诀。测灵盘上发出一阵明亮的白色光华，此物乃宗门赐予接引弟子使用。只要周边有灵根优越的凡人，阵盘便会自动发热。老道神识一扫，很快便找到了院长，直接飘落到院长所在房间，道明来意，让老院长激动不已。接引仙人，他是听说过的，没想到自己给碰到了。虽然接的不是自己，但能沾点仙缘也是好的。咚一声，钟响传遍了整个书院，所有人停止了手上的事情，往钟声传来的方向张望。这学院的钟声可不会随便响的，钟声响的次数不同，代表着不同的意义。王红他们入院半年多，还从未听的钟声响过。咚，咚，三声钟响过后，所有人都往中央大笑场赶去。中央大笑场占地二十亩，可同时容纳上万人。王红赶到教场时，看到童武的张铁矛已经到了，很自然地站到了他的右手边。这时便能看出平时操练的好处了。一刻钟还不到，五院学员都已经按平时操练队形站好，整体成一个大方阵，安静肃杀。
。相反，另一边的文苑学员正三三两两的挤挤嚷嚷，行不成行，列不成列，吵吵闹闹。此时，只见老院长恭恭敬敬的陪着一个看起来仙风道骨的老头走上高台，远远的只见老院长解说着什么。只见那仙风道骨的老者从怀中取出一个金属圆盘，然后对着圆盘指指点点一番，那金属圆盘竟然自行飞了起来，在众人头拍慢慢盘旋飞舞。众人看得惊讶不已，这金属圆盘又没有翅膀。又不似活物能在空中飞舞而不掉下来，从未见过如此稀奇之事。这难道便是传说中的仙家手段？那老者难道真是传说中的仙人？有些人当即拜倒，也有些则人认为只是魔术或者其他机关。老者没有心思理会台下众人反应，一心操控着测灵盘，测灵盘时不时发出一阵微弱的光芒。王红看到那个金属盘飞到自己头顶时，也发出了一阵微弱的光芒。飞离自己时，光芒又消失了。待到那圆盘在整个教场飞过一遍后，又飞回到了老者手中。老者一手抓着圆盘，另一手在空中虚抓一下。众人还没明白过来，只见人群中一名学员就像是被一只虚无的大手抓住，一瞬间便被抓到了高台上。老者一只手虚空中连抓，一名名学员就像抓鱼一样被抓上了高台。被抓上高台的学员，有的自行挠不出了被老者抓住施以邪法，吓得瑟瑟发抖，面无人色；有的人则认为自己会被仙师看中，收为弟子，从此踏上了人生巅峰而得意洋洋。王红只觉得身上一紧，然后身体腾空而起。还没来得及体会一下在空中飞的感觉呢，便已落到了高台之上。没过多久，便见小弟也被抓了上来，兄弟俩都被抓了上来，也不知是好事还是坏事。王红心里有点忐忑，没让他们等多久，老者抓了一百多号人便停止了，然后便要他们轮流上前，用手触摸那块金属圆盘。第一个上前的少年把手放到圆盘上，圆盘上便发出青、红、黄、白、黑五种光芒。老者只瞟了一眼，便喝道：“下一个。”然后下一个把手放上去，还是五色光芒。接连测了几十个，都是四色或五色光芒。老者都是只瞟一眼便喊下一个，只有出现了一个只有三色光芒的人，老者才多看了那人一眼，没有多说便喊下一位。轮到王红时是青、红、黄、黑四色光芒。下一个便是小弟，只见小弟把手按上去，那圆盘上立马发出纯白光芒。之前其他人都只有寸许长的光芒，而小弟则有近尺许长的光芒。老者本来悠闲的捋着长须，此时脸现激动之色，手更是一抖，将胡子都扯下了好几根。老者却恍如未觉。老者倒绕着小弟转了两圈，上下打量着小弟，手捋着胡须，问道：“你叫什么名字？”学生王毅。小弟拱手答道：“你可愿意随我拜入太昊剑宗，修习仙法？”老道问道，同时伸手朝腰间一个巴掌大的小布袋一摸，从中飞出一柄光芒四射的小剑。小剑一尺多长，飞至空中迎风变长，片刻便有一丈长几尺宽。老者朝远处一块大石一指，那把巨剑便像一道闪电，向那块大石斩去。轰隆！那块小山一样的大石头。顿时四分五裂，那把剑在空中飞舞了一圈，又缩小到一尺多长，落入老者手中。小弟心中被刚才的信息冲击的七零八落，太突然了，太强大了，一时被震撼的无法做出任何反应。老者似乎很满意小弟被其震到的样子，也不着急，在一边捋着胡须等着。其他人此时也陷入了呆滞中。仙人啊，以前只听到过传说，没想到还能有机会亲眼见到仙人，以后可以拿出来吹一辈子了。要是能抓住这次机会，拜入仙人门下，以后自己也是仙师了。这小子怎么还不快点答应？我都替他着急。片刻后，王毅终于反应过来，转头看了下王红，对仙师道：“不知仙师能否带上我兄长？”老道顺着小弟的眼神找到了王红。王红此时内心也很纠结，极期望于自己也能拜入仙门，又担心会因此拖累小弟。老道摇了摇头，道、啊：“这位就是你兄长吧？他的资质太差，乃是四系灵根，老道我也无权将之收入仙门。只有门中金丹长老才能有此权限，除非将来你能请动金丹长老，或者是你自己修成金丹。”当然，以你丹灵根资质修成金丹，应该问题不大。小弟还是不太死心，又问道：“除此之外，便别无他法了吗？”王红怕他再为自己的事纠缠下去，引起仙师不快，甩手而去，误了小弟前程。忙道：“小弟你就放心，跟着仙长去吧，不用为我担心。等你将来修得仙道再来看我就行。”老道看了王红一眼，他倒不甚介意，只要没有利益冲突，他还是很乐意跟这种天才交好的。便道：“除此之外，便是散修一途了。只是散修之道，着实太过艰难。”老道说着，摇了摇头，又对王红道：“等你实力强些，可自行前往楚国西边的青虚山。在青虚山中有一座青虚仙城，只是此路对于凡人太过艰险。”王红兄弟俩谢过仙师指点，小弟转过身对王红说道：“哥，你等着我，等我修道有成了，就回来找你。我会想办法让你也能拜入仙门。”兄弟俩站到一边说着话，相互有些不舍。老道则为剩下的几十人把灵根都测了一遍，只是没再出现优秀的灵根。老道也很知足，只要把王毅带回去，他就能得到大量的奖赏。此时台上台下早已跪倒了一大片，有求拜师的，有想求治病长生不老仙丹的，还有求仙师保佑发财、逢赌必赢的，还有个叫席在求仙家保佑家里媳妇生儿子的，还有求。对此老道没法理会
，脸有点发绿。他不是魔道，也不可能为这点小事大开杀戒，只能把筑基威压外放，吓得大家叩头如捣蒜。有的还以为仙师是表示答应呢，把头扣得咚咚响。老道再次将那把小剑抛入空中，待小剑变得一丈多长，便纵身一跳，落到飞剑之上，再伸手一抓，把小弟抓到剑上，然后扔出两个瓷瓶，落到了王红和老院长手上。这是两颗强身健体的丹药，赠与你们。说完便化作一道光芒，瞬间消失在天际。二人连忙拜谢，王红看着手上的丹药，怅然若失。台上被抓上来的一百多人知道自己可能与仙道失之交臂，此时也是哀嚎一片。刚建设仙家手段，谁不心生向往？机会离自己又是如此的近。庆阳学院有仙人来访，这件事很快就传到了庆阳城，整个庆阳城都沸腾了。第二天，县太爷便亲自到学院询问，得知事情属实，仙人还曾赐下仙丹，更是羡慕不已。县太爷还亲自接见了王红这位仙人兄长，并送上文银五十两。消息像长翅膀一样，又很快传出庆阳，传到州府，更传到了周边的几个州府。消息经传播者的渲染加工，已经严重变形，最后变成了庆阳学院出了妖魔，引得仙师前来降妖除魔。那仙师身形如山岳般高大，眼睛如铜铃，嘴巴一口能吞下好几头牛，并生有三头六臂，背生双翅，与那妖魔大战三天才将其灭杀。而后，仙长又在学院挑选了十多名学员，收为其门下弟子，并赠予了学院几十瓶仙丹。据说这仙丹闻一下，便让人百病不生。吃一颗能让武者力增五十年功力，这下整个江湖都沸腾了。虽说传言有点夸张，但无风不起三尺浪。更何况还有些脑残者对谣言是坚定不移的相信的。由于学院内外人不得随意进入，这几天学院出入的谷口总是有形形色的人在打探消息。王红在第二天便将那一颗仙丹吃掉了，留在手上，总有人借口想要看一看仙丹什么样子。看完了还想闻一闻，一个个的恨不得将王红也一起吞了。好在王红现在还顶着个仙人兄长的名头，暂时还没有人敢硬抢。仙人的怒火还是没人敢于承受的。王红当着一些人的面，便将仙丹一口吞下，顿时胀得满脸通红，像喝醉酒一样，摇摇晃晃的跑回房间，打坐消化药力。王红觉得丹药一入腹，便化作一股温热的能量，流遍全身，整个人就像泡在热水中，浑身暖洋洋的。王红赶紧打坐运转内功心法，将体内热流导入丹田，丹田中内力越蓄越多。王红感觉丹田渐渐鼓胀，有要炸开一般。突然，体内砰的一声，丹田内气流像是找到了发泄口一样。从丹田走下阴，出尾椎长强穴，沿脊椎上行金命门，只停顿了一瞬，便冲过至阳，直冲至脑后风府。王红不急不慢地引导内气上行，只过了几息时间，嗡的一声，内力冲过风府，进入脑内上丹田。内力在上丹田并未停留多久，王红又引导其下行经任脉至下丹田。如此，内力沿任督二脉运行一周，称为小周天，也意味着王红正式成为后天七武者。王红开始修炼内功也没几天，一颗丹药下去，便就成了后天武者。仙家手段果然非比平常。这一颗丹药起码能顶五年修炼之功。王红在屋内轻轻走动，感觉耳清目明，神清气爽。握了握拳，感觉全身都充满了力量。一般武者进入后天境界，力量都能达到六百斤。王红正想找个地方试试力气，这时响起了赌，赌赌的敲门声。一开门，门外站着一个穿学员服的少年。王红，院长找你。王红有点疑惑地问道：“知道是什么事吗？”“这个我也不知，你自己去了就知道了。”“好的，谢谢了，我这就去。”王红走进院长室，老院长正坐在茶几边上品着茶。学生王红见过院长，几天不见，老院长人更精神了，白头发都少了很多。<笑>王红来了，在我这不用客气，像在自己家一样就行。快过来坐，尝尝我这个茶怎么样？这亲热劲，不知道的还以为他们是一家人呢。王红便在傍边坐下，老院长递给他一杯茶。王红以前太穷，连饭都吃不饱，一共也没喝过几次茶，对茶也不太懂，只觉得这茶喝到口里，开始有一点点苦。然后回甘，口齿间的茶香味久久不散，便赞了句好茶。老院长见他喜欢，便跟他讲了许多茶道知识。王红也虚心的听着，不时插嘴问上一句，一时间倒是相谈甚欢。聊了一会，老院长便提起了正事：我观你入门时走路步伐轻健有力，精神旺盛，可是已经把仙丹服下了。正是如此，仙丹我已服下，并借此突破到了后天期。王红实话实说，服下了就好。我本来也是此事才把你叫来，现在外面有些谣言，你应该也听到一些了。最近最好不要轻易出学院。虽然明面上你顶着仙人兄长身份，没人敢动你，但也不乏立令智昏之人暗地对你出手。王红听着也是连连点头。他当着那么多人的面，将丹药服下也是为了向人表明他没有仙丹了。另外，学院西边有个小院子，空着也是空着，你搬过去住吧。这是钥匙。说完，便将一把钥匙递给了王红。王红接过钥匙，谢过老院长。临走时，老院长还送给王红一斤茶叶。王红用钥匙打开大门，入眼的是一个长着些不知名杂草的小草坪。中间还见杂着一些小野花，一人多高的院墙，里面有六间屋子、桌椅板凳、厨房等一应设施俱全。今夜王红破天荒的没有修炼，
，而是搬了把躺椅，躺在院子中的草坪上，看着满天繁星出神，手中则抓着一把小弟最爱吃的树莓，慢慢的吃着。也不知小弟现在怎么样了，有没有人欺负他？人言道：“长兄如父，我这座兄长的没怎么照顾好小弟，反倒是仗着小弟得了不少好处。”王红心中思忖着，面上神情慢慢变得严肃。大丈夫立于天地间，必定人刚人济，为人之表率。我王红又岂能靠顶着个仙人兄长的名头混日子？王红翻身而起，从空间里凿出一把铁枪，先摆出了一个起手式，然后仙人指路。苍龙出海枪有虚实，有奇正，有虚虚实实，有奇奇正正，奇进锐，奇退速，奇势险，奇截短，不动如山，动如雷阵。王红将一套惊雷枪练了十多遍，直到月上中天，浑身大汗淋漓。王红冲了个澡，便钻进空间倒头就睡，在空间里睡了好几个时辰。外界也才过去了一刻钟，精神饱满的从空间出来，只是肉体的疲劳并没多少缓解，动一下浑身的肌肉酸痛，便又开始打坐修炼内功。王红现已打通了任督二脉，进入后天期，接下来还要打通奇经八脉的另外六条经脉，还剩下的六条分别是冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉，将奇经八脉全部打通，才算完成后天期的全部修炼。打通任督二脉已经很是不易，一般人正常修炼起码也要好几年之功，有些人甚至要十几二十年才能进入后天期。而要打通余下的六条经脉，更是难上加难。大多数武者终生便止步于后天期了，只有极少数武者能在有生之年将其经八脉全部打通，从而进入先天。而先天武者则是要打通手足三阴三阳，一共十二条经脉。王红一直修炼到天亮，也只是将刚打通的任督二脉稍微稳固了一点。照这样的进度，想要修炼到先天期，估计得猴年马月了。王红计划是至少要修炼到先天期，然后就去清虚山中寻找清虚仙城。这一路上可是充满凶险的。王红可不想自己半路上就被凶兽给吃掉了，看来得想想办法了。空间里那些药材应该有帮助，只是不知道应该怎样使用。上午战阵操练一结束，王红饭都没吃，就去藏书阁借了一大堆医学书籍，抱着往回走。一路上嘀咕着：“真是书到用时方恨少，以后还是要多读点书才好。”回到小院，王红取出一些空间产的稻谷，早就想吃它们了，只是一直没机会煮来吃。这些稻谷有手指粗，黄澄澄的，散发出诱人的米香味。王红抓了一把，双手一搓，就将外壳搓掉了。吹去骨壳，就只剩下一粒粒手指大、白晶晶的稻米。王红一连搓出了一斤多米，才扔到锅里。先大火烧开，然后转极小的火，慢慢的焖煮。只闻到里面散发出一阵阵的饭香味来，王红感觉喉咙里快要伸出手来了。用铁锅煮饭，水开后火大了容易烧糊，这中间不能打开锅盖，中间开了盖就容易煮成家生饭。只能用小火慢慢的焖，这样煮出来的米饭香，口感好，底部还会有一层很香的锅巴。王红可是煮饭的行家里手，只是以前太穷，没多少用武之地。一直焖了小半个时辰，饭才熟。煮熟的米饭一粒粒晶莹剔透，松软弹牙。王红菜也不用，狼吞虎咽吃了整整六大碗，还没过足瘾，又用铲子把底下的锅巴铲了下来，拿在手上当是饭后小点心了。吃完饭，王红感觉腹部隐隐有点发热，没有上次吃仙丹那么强烈明显。王红盘腿打坐了两个时辰，腹中热力消失，心打通任督二脉已经稳固了很多。照这种进度，只要再有五六次就能完全稳固下来了。王红心头狂喜。这是一顿饭炼化后增长的功力，相当于日常修炼四五天的了。哈哈，只要每天吃上两顿，我就能达到别人近十倍的修炼速度，以后我也可以冒充一下天才了。王红又用空间中的麦子做了几个大饼吃了，感觉效果跟空间大米差不多。接下来的日子里，王红每天白天练习枪法，然后吃饭修炼内力，晚上进入空间中看书。这期间，学院还发生了几起外来不明身份者潜入事件，都被学院巡逻队发现，或当场击杀，或生擒。这段时间，学院也增加了巡逻警戒的人手。学院巡逻队都有有一定实力的学员组成，再加上战阵合击之术，寻常后天武者都讨不了好去。通过这段时间的学习，王红对药材有了一定的了解。他空间中的人参、黄金、紫芝都对修炼内功有帮助。至于服用方法也有多种，可以煎成汤药，也可以做成药丸，还可以和食物搭配做成药膳，还可以泡制药酒，各种方法各有优劣。此时，王红正全神贯注地炖着一锅汤。今日白天，张铁毛他们上山打猎。打到一只三四百斤的野猪，便送了一大块排骨给王红。王红又去空间里挖了一株四十多年药龄的黄金，跟猪排骨一起炖了。黄金性味较为平和，具有健脾益气、补肾填精之功效，最适合做药膳服用。此时砂锅盖边沿正咕嘟咕嘟往外冒着白气，炖了一个时辰了，应该可以吃了。王红掀起盖子，只见里面奶白色的汤汁咕噜咕噜的翻滚着，浓郁的肉香味中夹杂着淡淡的药香味。黄金的药味并不是太重，如果用药味太重的药材做出的药膳，便失去食物原有风味了。王红挑出一块排骨，直接用手抓住，放嘴边吹了几下，便就一大口狠狠咬下。嗯，骨酥骨烂，入口软糯。王红三两口把肉吃完，还不忘将排骨中的汤汁也吸了出来，吸得滋滋作响。吸完后又把骨头咬烂
，没咀嚼一下，骨头里浓稠的骨髓就流一些到了嘴里。王红正在欢快的吃着肉，喝着汤，一道沙哑的声音传入耳中：“小子，吃的挺香啊，也不知道敬老爱幼，请我这老头子喝上一口。”王红被这突然的声音吓了一跳，向声音传来处望去，只见一个人影，身着黑色夜行衣，黑襟蒙面，手上提着一把明晃晃的单刀，正站在门口。王红心中一紧，怎么就让人给摸到家里来了？来人至少也是后天武者，自己虽然也进入了后天境。但是没有任何实战经验，枪法更是才刚开始练，心中没有一点信心能打这个银蒙面人。小子，别紧张，也别起什么小心思，我就问你几件事，你老老实实回答就行。说着，还扬起手上的刀，照着王红比划了几下。王红强忍着心中的恐惧，顿时满脸堆笑。您老有什么问题，尽管问就是。小的一定知无不言，言无不尽。说实话，小的平生最敬仰的就是你们这种大英雄、大豪杰。您要是瞧得起小的，有什么事也管吩咐。小的一定给您办得妥妥帖帖的。蒙面人见王红愿意配合，也放松不少，心道小子还算识相，十二三岁的小孩没被吓尿也算不错了。一会就让你死得痛快点吧。蒙面人拉过一把椅子，便在门口坐了下来，问道：“据说不久前曾有仙人降临此间，可是属实？”王红一听，果然是这件事，当即答道：“此事属实，当时数千人亲眼目睹的。那仙师能御使飞剑在空中化为几丈大小，用手轻轻一指，便将巨石劈得粉碎。最后，仙师坐在飞剑之上。”像一道闪电一样，眨眼就飞没影了。王红嘴里说着，一边盛起一碗汤，慢慢喝着。蒙面人听了此话，瞳孔收缩，显然内心并不平静。那仙师来此所谓何事？可曾留下什么宝物？如仙丹、仙法秘籍一类的？王红喝口汤，润了润喉咙，接着道：“仙师应该是来为所在仙门收取弟子的，用法宝将所有人都检测了一遍，然后收了一名弟子。至于仙丹，自然也是有的。”王红又给碗里盛了些汤，一边说一边端个汤碗在屋内踱着步子。那仙丹真是神奇，只需打开瓶盖闻上一口，都能感觉功力大增。我们老院长才吃了一颗，就功力大进，连白头发都变黑了。据我所知，这仙丹还有一颗，只是可惜。王红说的兴起，不知不觉间踱着步子已走进到蒙面人两尺距离。蒙面人正听得兴奋，这小子还吊起了胃口，下意识的追问：“可惜什么？可惜也被人吃了。”在说这句话的同时，王红手中的汤碗向蒙面人的眼睛泼洒而去，同时手中出现一杆铁枪。迅速朝着蒙面人当胸直刺，这一招快速从空间里拿取武器，并迅速投入战斗。王红可是练习了很久的。蒙面人听得可惜也被人吃了脑袋，还没完全转过弯来，这一愣神的功夫，便见一碗汤向自己泼洒而来。这蒙面人打斗经验倒也丰富，连忙用左臂挥舞着衣袖遮挡，右手的单刀直接向前方自下而上的斜劈而出，身体由于坐在椅子上闪躲不便，匆忙间直往左侧偏了几寸。王红近距离偷袭的一枪，去势也是极快。当枪尖离蒙面人左胸心口只有一寸距离时，被其单刀斜劈带歪了一点点，再加上其躲闪了几寸，噗的一声传来枪尖入肉的声音，一枪扎入了蒙面人右胸偏上部位置，入肉三寸有余。王红还想扩大战果，把枪尖往前送，蒙面人虽然受伤，反应一点也不慢，身体后退，单刀沿着枪杆向王红手指削来。王红无奈，只能将手中枪头在伤口旋转一圈，同时快速收回，带出了一大片血肉。王红再次扑上，快速抢攻，趁他病要他命。不给对方任何喘息的时间，同时抢占门口位置，防止其逃跑。王红知道，刚才虽没扎中心脏，不能让其立刻毙命，但也绝对扎破了其肺脏。外界空气从胸腔进入，最多两刻钟就会晕倒，再加上肺脏血管丰富，大出血的话，蒙面人绝对挺不住多久。只需拖住他，等待他昏倒，便就赢了。王红只练了三个月的枪法，真实实力自然是差蒙面人一大截的。现在只能发挥极有优势，快速抢攻，招招不离其要害，攻敌所必救。刚开始，王红快速的抢攻，还有很大原因是紧张，毕竟第一次与人厮杀，还是武功比自己强很多的。现在是越打越是得心应手，对惊雷枪法的领悟越来越深。对面的蒙面人则心中气恼不已，想他行走江湖多年，今日阴沟里翻船。一开始，他并没将对面这个看起来只有十二三岁的半大小子放在眼里，就算娘胎里开始习武，又能有多少本事？也就懈怠了一点点，就这一点点便着了他的道。蒙面人越战越是虚弱，他感觉呼吸越来越困难，呼气容易。但外面的空气使足了劲也吸不进来，手脚越来越软，使不出劲，眼皮沉重，只想好好睡一觉。蒙面人咬了下舌尖，强提起精神，心中发狠，想杀我，就算死也要拉个垫背的。王红一招白蛇吐信，刺向其腹部。蒙面人这次不闪不避，一枪直接刺入其腹部，枪头从其后腰穿出。蒙面人双眼通红，露出疯狂神色，其左手抓住枪杆，身体前扑，右手单刀向王红颈部削去，竟是要和王红同归于尽。王红急忙撒手后跃，仍然被刀尖在胸口开了一条长长的口子。蒙面人用最后的力气继续追砍王红，房间里太小，根本逃不了几步。王红逃了几步，突然手中又出现了一杆铁，同时一招回马枪使出。蒙面人措不及防，被扎了个透心凉。
。蒙面人倒在地上，四肢抽搐了一阵，终于死了。蒙面人临死怎么也想不明白，这杆枪又是从那里来的？王红在蒙面人身上踢了一脚，骂道：“蠢货，好好在家待着不行吗？非要出来找死？谁有仙丹不马上吃掉，留着让你们来抢？”周，真给了你仙法，你就能修炼了？要是这么容易，天底下能有这么多凡人没脑子？说着又踢了一脚。王红一顿发泄，心中才稍稍平静。刚才激斗中，由于精神高度集中，只想着杀死对方。现在平静下来，看着眼前的尸体，心中一阵不适感。这次实在太危险了，若非开始偷袭得手，现在躺地上的应该就是自己了。找了块布盖在尸体上，开始给自己处理伤口。胸部的伤口深可见骨。正好上回在济世堂得了一瓶白玉散，往凉开水里加了点盐，用淡盐水仔细的清洗伤口，痛得龇牙咧嘴的同时，王红觉得自己挺爷们的。可惜没有观众，没有人看到他面不改色，翻开自己的伤口清洗的英姿。清洗了一遍，将白玉伞均匀的撒在伤口上，再用煮过的麻布包扎好，将剩下的白玉伞用水冲服了下去。王红琢磨着，以后自己也要配置一些疗伤药才行。只是自己没有药材种苗，真正的好药材是可遇不可求的，可不是花银子就能买到的。白玉伞的主要是十年以内的白玉枝，这味药材对生长环境极为挑剔，一般长不到十年就会枯萎死亡，只有在极为特殊的环境才能长到十年以上。王红处理完自己的事，又忍着恶心不适感。在蒙面人身上摸索了一阵，才找到几两散碎银子，也还找到一瓶白玉伞。看来这白玉伞还真是武者居家旅行、杀人劫财必备良药啊！又将蒙面人面巾摘下，见是一个白绒瘦削、五十来岁年纪的人。王红也从未见过此人。王红又去找巡逻队上报此事，并让他们把尸体抬走。忙完这些已是深夜，由于失血较多，头有点晕。王红又将剩下的肉汤全吃了，吃完倒头就睡。第二天，王红又跟军镇教习冯老魔告了几天假，专心在家养伤。此时正泡了一壶茶，慢慢的喝着，手上还拿着一本很旧的书。这时外面传来堵堵堵的敲门声，原来是张铁毛、李小雅、华文觉以及如今狗几人。听说王红受伤了，特意过来看望他的。这段时间，他们几个经常一起操练战阵，又都是小孩心性，都没有太多心机，很快就玩到了一起。王红拿出一大盘的树莓招待他们几个，好像是空间里的东西，随着时间都会慢慢的变异。这个树莓以前只有手指头大，现在已经差不多有鸽子蛋大小。吃了也有一点增长功力的效果，只是没有空间里的稻谷和麦子那么明显。李小雅捻了一颗放到嘴里，用舌头轻轻一抿，整颗果子破裂化为甘甜的汁液，顺着喉咙流下。李小雅舒服的嗯了一声，问道：“王红，你这种果子在哪里买的？好好吃啊！”张铁毛一口吞下三颗果子，道：“这应该是山上野生的，我以前也在山上摘过这种树莓，就是没有这个大，也没这个好吃。是我昨天在山上摘的，可惜那棵树太小，全摘了也就这些。”王红说道：“特意说摘完了。”免得到时候要他带着大家去摘。如今狗一边往嘴里塞着果子，一边含混不清地说：“这种果子酿成酒一定很好喝。我以前经常摘山上的野葡萄酿酒喝，这种果子酿酒应该比野葡萄酒还要香醇。”华文觉优雅地捻着一颗果子，道：“小屁孩不学好，整天学大人喝酒。你也就比我大一岁，上次的葡萄酒我也没见你少喝。”如今狗急忙反驳道：“说者无心，听者有意。”王红空间的那株树莓原来只有半人高，现在长得比一人还高。最麻烦的是，几天就能接一批果。没及时摘掉，就会掉地上，重新生根发芽。本来种这棵树莓，也就是自己和小弟的日常零食。有时候没吃完的，王红就存放在几口大坛子里。那几大坛子的树莓，正好可以试试酿酒。王红发现，空间里有一个好处，只要不直接接触地面，东西就可以永久保鲜，不会坏。但一接触地面，只要还有一点点生机的东西，都会生根发芽。之前王红做了一个木架子放空间里，用来摆放收获的粮食。谁知两天后，木架子下面长出新的根须。架子上长满了鲜嫩的小树枝，后来王红放进去的木架子都是放太阳下晒干，再用火烤过的。几人又玩闹了一阵，期间几人也叮嘱王红要小心，最近学院里面不太平，经常有人潜入进来。说起蒙面人，王红自然少不了把自己勇斗蒙面人的英雄事迹添油加醋的宣扬了一番，获得了张铁毛和李小雅崇拜的眼神，以及华文觉和卢金狗怀疑的目光。临走时，又邀请王红商好了一起去山上打猎。王红想了下，庆云山这么大，只要进了山，别人反而很难找到他。便欣然同意了。庆阳学院所在山谷的北边有一片民房，学院的教习及其家属便住在这一区域。家属区域的前面有条不长的街道，街道靠家属区一边都是些小商铺，商铺的对面则全是些小摊小贩。一般日常生活所需的小东西都可以在这里买卖。至于大额的交易，一般都会选择去县城。王红此时正走在这条街道上，饶有兴趣地打量着路两边的商铺和地摊。路边摆摊的小贩，只要路人往他的摊位上多瞅一眼，立马就会卖力地吆喝几声招揽生意。摊贩们卖的大多是些土特产、山货一类，也有些是书院的学员处理些闲余物品，或者是上山采些药材，猎取些山货再次摆卖。商铺则包含些油盐酱醋茶、衣食住行等日常生活物品。
，王红找到一家万事酒房，径直走了进去。走进店内，一股酒香味便扑面而来，入眼的是一排排半人高的大酒坛。王红还没开口，一位满面春光的少妇迎了上来：“这位小哥可是要买酒？本店拥有各种美酒，有十年陈酿的玉兰春，二十年陈酿的金玉叶，新出锅的烧刀子。”王红想了想：“我想买些酒用来泡制药酒，不知用哪种酒好些。”少妇介绍道。那就用新出锅的烧刀子，酒劲大，价格实惠，每斤五十文。王红当即同意，要了一百斤酒，分成十个小坛装了，又向店主要了些酿酒的酒曲，一共收了五两银子，酒曲算是赠送的。王红回到小院，挖了五株四十年份的人参和五株四十年份的紫芝，分别泡入酒坛中，再以蜜蜡封口，放入空间中埋藏起来，又将空间中剩余的树莓都捏碎，加入酒曲搅拌均匀，再密封坛口，以后每过几天翻动搅拌一下就行了。其实，浆果类水果酿酒，只要捏碎不加酒曲，也能酿成酒。只是比起加了酒曲，酒中杂质会多些，酒体也会差些。庆云山脉，郁郁葱葱的树林中，四男一女五人慢慢的行进着。只见前方开路的壮小伙停下了脚步，转身问道：“再往前就有凶兽出没了，我们还往前走吗？”凶兽可不是一般的野兽可比的，凶兽中实力最差的也有入门武者级的实力，有些厉害的凶兽实力甚至能达到先天武者实力。五人经过一番商讨，决定继续前行。五人中，王红已经达到后天境界，华文觉已经达到入门多年，其他三人也已经达到入门级武者。遇到一两只凶兽，五人联手自信还是能轻松解决的。何况五人这次出来的目之一便是磨练战绩，增加战斗经验；其次便是猎杀凶兽，采摘些珍稀药材，换些钱财。五人中只有华文觉家中富裕不缺钱，王红有点钱，但不敢露白。其他三人平时都还要自己想办法挣些钱财，以维持修炼所需。有凶兽出没的地方，也代表着人迹罕至，会有更好的收获。五人再次前行，果然收获也慢慢的多了起来。收获的药材暂时由李小雅保管，等到最后统一按个人贡献分配。王红与华文觉实力较强，主要负责警戒，其余三人主要负责采集。突然，李小雅手指着对面悬崖，惊喜道：“你们看，那边有一丛白色的，好像是白玉枝。”众人往他所指方向望去，果然对面悬崖石壁的藤蔓下，若隐若现的有一丛白色。王红对医药研究较多，一眼便认出来了，那一丛白色的正是白玉枝。白玉枝被称为疗伤圣药，白玉散便是以五到十年份的白玉枝为主药。据说百年的白玉枝，哪怕是重伤垂死，只要还有一口气，都能恢复如初。拥有一株高年份的白玉枝，便等于多了一条命。只是白玉枝对生长环境要求极高，十年以内的还是经常能见到，但大部分白玉枝只能生长到十年份就会枯萎死亡，只有极少数特殊环境下白玉枝才能活到五十年以上。想要长到一百年份，更是难上加难。十年前曾出现了一株八十年份的白玉枝，当时引起江湖轰动。各路豪杰纷纷争抢，无数人为此断送了性命。几人走进了那处悬崖，抬头张望了一阵，如今狗就要顺着藤蔓爬上去，被王红一把拉住。王红捡起几块石头，向白玉枝周边的藤蔓砸去，砰砰砰，一阵乱石打得藤叶纷飞。突然，藤蔓剧烈的摇晃、翻滚，然后从中伸出来一颗硕大的蛇头，吞吐着蛇性，眼神阴冷的盯着几人。几人神色紧张，轻轻的后退，退到离悬崖十几丈才止步。如今狗此时更是后怕不已，刚才要是毫无防备的冲上去。估计已经葬身蛇腹了。大蟒蛇盯了几息，见众人后退，没有进一步的动作，蛇头又缓缓缩了回去。几人简单的商议了一阵，便做出了应对策略。几人先找来了一堆石头，然后一起向悬崖投掷石块，才扔了几块石头，那颗蛇头又伸了出来。众人接着用石头照着蛇头招呼过去。李小雅还扔出了一把小巧的飞刀，正中蛇颈部，可惜飞刀劲太小，才入肉半寸多点。这几下虽然没造成多大伤害，但足以将这条大蟒蛇激怒。大蟒蛇扭动着水桶粗的腰身，像阵风一样极快地向几人冲来，尚未近身便感到一股腥风扑面而来。见大蟒蛇追来，如今狗快速地从侧面绕开，向悬崖方向溜去。剩下四人分两组交替防御后退，将蛇引到一块开阔。四人由一两人牵制其进攻，其余人则从侧面攻击。蛇头对着华文觉射出一股毒液，华文觉连忙向后跃开。王红则抓住机会，从侧面向其七寸，使出了惊雷枪法的三叠浪。三叠浪即向一个点，同时扎出三枪。使力量得到叠加，专门对付一些防御强横的对手。这一枪扎入了半尺深，这蛇吃痛，便向王红咬来。同一时间，李小雅也是一剑刺中了蛇腹，在其腹部开了道口子。同时，大蟒蛇一尾巴向他抽了过来。棒边的张铁毛见此，连忙扬起手中的后背大刀，向其抽来的尾巴砍去。一刀在大蟒尾巴上砍了条几寸深的口子。但是这巨大的蛇尾一抽之力何其大！虽然张铁毛的一刀将他缓了缓，还是将他们两个抽倒在地上。这时，之前溜走的卢金狗。正站在悬崖下面观望，他又往悬崖上扔了几块石头，没有反应，便抓着藤蔓，像只猿猴一样灵活的向上攀爬而去。大蟒蛇将二人抽倒，再次将尾巴高高扬起，向着二人砸去。二人倒在地上，要是再来那么一下，估计骨头会断好几根。
这时，一道身影将二人拉开了几尺远，大蟒蛇的尾巴从他们身边狠狠地砸在了地上，砸得土石飞溅。原来是卢金狗去偷采药材，已经得手归来，关键时刻及时的拉了他们一把。原本计划四人将蛇缠住，由卢金狗溜过去采药。采到药以后，如果能灭杀巨蛇，则五人合力击杀；如果不敌，则一起逃跑。如今看来，合五人之力将其灭杀，应该没有问题了。见李小雅、张铁毛无事，卢金狗持单刀迅速加入了战斗。他战法相对灵活些。从一则腹部砍了一刀，便迅速跳开。等蛇尾抽来，他早已跳到了一边。华文觉见蛇头攻击王红，也迅速杀了回来。五人便是这般轮番配合攻击，配合的越来越熟练。不到一刻钟，那巨蟒已经被打得伤痕累累，躺在地上等死了。而王红五人只受了些轻伤。五人这次可是收获满满，光这条巨蛇就让张铁毛乐得合不拢嘴。凶兽可是好东西，凶兽肉含有大量的气血精华，对武者而言可是大补之物。凶兽皮也是制作护甲的好材料。只是凶兽虽然价值不菲，也不好杀，特别是蛇类，生命力极强。若非五人配合默契，要杀死这条大蟒蛇，估计也得付出不小的代价。如今狗采回的那一丛白玉枝里面，居然有一株达到了十几年、将近二十年的药灵，另有几株三五年、七八年药灵的样子。华文觉作价五十两银子，将那株十多年药灵的白玉枝买了下来，不计每人十两银子。王红分到一株白玉枝，还有一大段蛇肉，另有几株其他的药材。几人收获满满的回到学院，聚在一起吃了顿全蛇宴，才散去。王红回到小院，首先进空间将新得到的几株药材种了下去。前几天用树莓酿的酒已经酿好了，王红找来纱布过滤了一遍，得到两坛红的发紫的果酒。王红尝了一小杯，口感甘甜醇厚，果然是好酒。将酒坛密封，继续陈酿，酒自然是越陈越香。之前泡制的人参酒和灵芝酒，王红也尝了些，可能是因为酒性发散的缘故，药酒一下肚便迅速发散开来，游走全身。若用于修炼，药力发散过快，显然是大大的不如药膳效果好。但这种药酒用来消除身体疲劳、恢复体力与内力，倒是效果明显。经过这两次的战斗，王红的枪法有所进步。另外，他还想再修炼一门外加功夫。外加功说白了就是挨揍的功夫，可增强自己防御力。接下来几天，王红又去藏书阁找到了一本横练陆合功。这门功法共有九层，修炼时运转功法，同时敲打全身。一至三层要求用木棍敲打全身，等功力精进到第四层之后再换成铁棍，修炼到第七层再换成大铁棒。每次敲打完毕，再用书经活络。活血化瘀、强筋壮骨的药材淬体，初期一至三层修炼只需普通药材就行，各大药店都能买得到。到了第四层以后，便需要一些较为珍贵且年份较长的中药了，将是一门不小的开销。王红若非有空间相助，是绝技不敢修炼这种功法的。之后的日子里，王红不分昼夜的修炼，惊雷枪练累了就喝点药酒，恢复点体力，接着练一金洗水功，困了就进空间里睡一觉，出来接着练横练陆合功，还要抽时间到空间里看看书。再结合空间粮食和药膳的帮助，王红的进进飞快。只用了三个月，便又打通了奇经八脉中的冲脉，时间便在紧张的修炼中过去了两年多。两年多的时间，王红也长成了壮小伙子。头一年里，王红又随队伍进山几十次，才终于将修炼横练陆合功所需的药材找齐，都种到了空间里。这段时间，仙人降临的风波终于慢慢的消停下来了。主要是死的人够多了，那些头脑发热的死的差不多了，剩下的也开始学会了冷静。最主要还是学院有让这些人冷静的实力。有一次来了一百多实力达到后天期的江湖武者。被学院组织的几个学员方阵一阵冲杀，这些散兵游泳又怎敌的过游组织，配合默契的军阵，几个回合便将来犯者绞杀殆尽。那一战更是打出了庆阳学院的威名。这两年，王红将横练陆合功修炼到了第六层，现在王红就算是不动，任人攻击，一般的后天武者也很难伤到他，用钢刀也只能在皮肤上开个小口子。内功修炼也已经将奇经八脉全部打通，达到了后天巅峰。现在只要再积累几年，再有一个契机，就能突破后天，达到传说中的先天期。经过这两年多的生长，空间中最早种下的那批药材已经达到一百年，其余三五十年、七八十年的药材长得遍地都是。这段时间，王红将藏书阁里的书看完了大多半，尤其是医学与武学方面的书籍，王红都学得滚瓜烂熟。光从理论上来说，学院的教习也不如他。王红在医书中找到了一个增进功力药方，药方名为龙虎丹，以百年人参与百年子枝为主药，再辅以其他十余种药材调和药力，据说服用一颗就能增进一年功力。王红准备配一份试试，反正他现在不缺药材。从空间取了一株百年人参，一株百年子枝，磨成极细粉末，十余种服药以水煎取汁，再将药液浓缩至糊状，加入蜂蜜和百年人参与子枝粉末搅拌均匀，再搓成药丸。用了大半天时间，最终得到二十五颗颗蛋大小的药丸。王红当即服下一粒，药丸在腹中慢慢化开，这股药力被炼化成一股股雄浑爆裂的内力，在经脉中横冲直撞，引导这些内力缓缓下行至丹田，再流经经脉，每运转一圈。内力中的爆裂之气便下降一分，然后再引导其沿着奇经八脉运转
，运转过程中慢慢的被经脉和穴位吸收。经脉和穴位就像是江河与湖泊，武者所修炼出的内力就像江河湖泊中流动的水，内力足够时便会积蓄到穴位中存储起来，只有穴位中内力存储足够多时，才能流动到经脉中，从而打通下一段的经脉。当经脉打通以后，比如战斗中需要使用内力。还可以调动穴位中存储的内力，流入到经脉中。当一颗龙虎丹药力全部吸收，也只使得经脉和穴位中的内力积蓄的更满了一点。王红毫不犹豫的又吃下一颗丹药，待这颗丹药消化完毕，还是没有突破到先天境界。只是王红不敢再吃了，此时全身经脉穴位胀痛无比，再吃一颗估计自己要爆了。王红便找来一根铁棍，使足劲一棍子砸在左手指尖的背面。王红面不改色，又是一铁棍砸在左手背。就这样，从左手指尖开始。王红用铁棍把自己全身每一寸地方都狠狠地揍了一顿，经脉中的一些内力被震荡到了浑身的肌肉筋骨之中，从而被吸收掉。王红仔细感应了一遍，发现经脉胀痛减轻了一些，于是兴奋地操起铁棍继续揍。能揍自己揍得这么兴奋的，普天之下应该是找不出几个了。把全身揍了六遍后，又弄了一大桶开水。王红将自己配置的药粉倒了进去，搅拌了几下，直接跳了进去，憋了口气便沉入了水底，连头发都被药水浸没。过了一阵，伸出头来换了一口气，又沉入了水中。就这样，每天服用两颗丹药，先修炼内功，增加功力，然后就是一顿铁棍暴揍。到了第七天，横练陆合功突破到了第七层，每天揍自己的铁棍也换成大铁棒，每次揍六遍，增加到了揍七遍。到了第十天王，王王红服下第二颗丹药运转功法，内力行至中丹田时，由一小股内力进入了肺脏，一股清凉的感觉流散到整个肺部，在肺中运转了几遍，逐渐减弱，就要消失。王红立马又服下一颗丹药。随着功法运转，又一股澎湃的内力向肺脏涌去。这股内力将肺脏温养滋润了一遍遍。许久，终于一股内力从肺中流出，经左侧进入了手太阴肺经，慢慢的流至中府穴。在中府穴盘旋了一刻钟，使得中府穴逐渐发热发胀，像有一股热流，慢慢将中府穴填满。之后，这股热胀感沿着手太阴肺经，慢慢的向云门穴流去。当到达云门穴后，便就再也不动了。王红缓缓收工，深深呼出一口气。内力进入了太阴肺经，便意味着他正式成为一名先天武者，哪怕只打通左侧中府一个穴位也算。王红伸伸鼻子，他闻到自己身上的汗味，还有厨房里自己做的药膳，里面各种药材调料的气味都能一一分辨出来，还有院中草坪各种杂草的气味，还有茅房这么远，怎么还闻到这么臭？王红感觉一阵作呕，便屏住了呼吸。这一屏住呼吸，才发现自己还能控制全身毛孔开合，用毛孔进行微弱的呼吸。这难道就是传说中的胎息？武者进入先天期以后。肝心脾肺肾五脏，每打通一脏及其经络，就会让其所对应的五官和身体部位得到增强。王红打通了肺经，肺开窍于鼻，就会让鼻子功能增强，能闻到几里外的气味。肺主皮毛，也让皮肤毛孔功能得到增强，让许多人梦寐以求的胎息，现在轻易就能做到。王红现在若潜入水中，用皮肤毛孔呼吸，能坚持半个时辰，不用出水换气。连续十余日服下了二十多颗龙虎丹，今日终于达到先天境。整个楚国十多亿人口，先天境武者不足百人。而不到二十岁的先天境武者绝无仅有，至少楚国有史以来还未曾出现过。此事若传出去，绝对天下轰动。王红暗爽了一阵，决定还是抵掉点，暂时保密，免得为自己招来不必要的麻烦。将近卯时，天还未放亮，教场上已经叽叽喳喳，热闹非凡。王红还没走近，就听到卢金狗那公鸭嗓子一般的声音。华文觉，这么大的喜事，怎么也得请哥几个吃一顿。王红走近听了一会，才明白，原来是华文觉已经突破到了后天期。华文觉比王红大一岁。今年十七岁，十七岁能突破到后天期，也算的是天才了。华大哥真是习武天才，十七岁的后天武者，整个学院也没几个。李小雅握着拳头，满脸崇拜地道。大家再说我就无地自容了。王红十三岁就突破至后天，也没称天才。我要是自称天才，传出去让人笑掉大牙。华文觉连忙谦虚的辩解道：“我是服了仙丹才到后天的，算不得数的。”王红话还没说完，教场已经响起了呜呜呜的号角声，教场上瞬间安静了下来。三声号角过后，冯老魔还是那么准时的出现在队伍正前方。点数过后，冯老魔公布了一条重要通知：十年前，秦国出兵十万灭了魏国，魏国上至王后，下至平民，皆沦为奴隶。五年前，秦国出兵十万攻打我楚国边境，楚国以大将军屈乌领兵十万与秦兵对阵于边境，期间发生大小战斗无数，各有胜负。半年前，秦国突然增兵五十万，楚国边境在苦苦坚守五个月后，终于被其攻破，造成了楚国数万居民的伤亡。因此。楚国发出征兆令，征召全国各大武院十五岁以上者入伍，于三日内赶赴边境参与对秦作战。听到这个消息，众人一片哗然。摩拳擦掌者有之，跃跃欲试者有之，忧心忡忡者有之。楚国向来民风悍勇好战，闻战则喜，以沙场立功为荣，以怯懦畏战为耻。即便战死沙场
，其亲属也能获得一大笔抚恤金，足以余生无忧。何况学员还都是血气方刚的热血少年，很快便群情高涨，纷纷表示要从军杀敌，战场立功。王红原本计划再修炼两年，就去往青虚山脉寻找仙元的，可是如今征兆令一出，如果不服从，将会以逃兵论处，全国通缉，抓住就是死罪。以王红现在的实力，若与人单打独斗，放眼整个大楚国，也难逢敌手，但终究是双拳难敌四手。若与训练有素的军队遇上，只需一两百人，便可将他围杀。若是逃跑，绝对到不了青虚山下，就会被沿途截杀了。更何况楚国是自己的母国，庆阳书院也培养了自己三年。现如今国家危难之际，人人皆有责任与义务为之战斗。如若就此离去，只怕心中难安。况且以王弘如今的实力，只要不是孤身陷入敌阵中，一般人还杀不了他。虽然如此想，但该做的准备。还是得做足了，万一阴沟里翻船，死在战场就不划算了。他还有着大好的人生，将来还要修得仙道的。可不想，现在就在战场上与一群不知名的小兵拼个同归于尽。王红又去上次的酒房买了一千斤酒，这两年陆陆续续的炮制了一些药酒，用掉了一些，现在空间里还有几百斤，加上这一千斤，应该完全够用了。王红在空间里采了些七八十年的人参和紫芝，用来炮制药酒。如今外界难得一见的白玉芝。空间里面生长着一大片，最早繁殖出来的那一批已经达到五十年药龄。王红采了些，制作出一种叫白玉续命丸的疗伤药，又采了些二三十年药龄的白玉枝，配置了一些白玉散。其他如龙虎丹等各种，只要是能用得上的，王红都配置了一些。本来王红还想弄一套甲胄的，只是时间太短没有找到。楚国北部一支千多人的队伍，浩浩荡荡的抵达晋州城外。经过三个月的长途跋涉，庆阳学院一行人马终于抵达目的地。他这一行千多人中，战斗兵员只占一半，只有八百多人。临时从庆阳县征调了八百名夫，负责运送粮草、架桥铺路等杂物。八百名夫看似很多，实则任务繁重。假如每个士兵每天消耗一斤粮食，三个月的口粮便将近一百斤。而士兵不可能扛着一百斤的粮食上战场，再加上民夫自身所需粮食消耗，如此一来，平均每个民夫便需运送近两百斤粮食，同时还要负责其他各种物资的运送。战争便是如此，对任何一方都是巨大的消耗。他们一行原本是要赶往边境参战的，但在半道上便得到消息，边境。座城池都已被秦军攻占沦陷，被秦军攻占的几座城池，守军尽皆战死。秦军每攻下一座城池，皆屠城三日，余下的竟被冲为奴隶，顿时哀鸿遍野，妻离子散者不计其数。王弘他们在半道上接到命令，命他们改变原定路线，到晋州城与其他援军会合。而此时晋州城外并没有多少军队驻扎，并不是他们来的太早。据打听来的消息，秦军攻势很猛，先期来的援军都被派往其他城池协助守城去了。他们带队教习冯立冯老魔已经入城去拜见大将军了。等到冯老魔回来，估计也要分派往其他城池守城去了。队伍趁着现在得空，赶紧的埋锅造饭。王红现今担任师长一职，手下还有九名小兵。军中时常这种职位其实没什么用，没有自主权，跟小兵差不多。此时，王红和几个小兵每人端一碗粥，筷子插两个馒头，蹲在地上吃着。行军三个月，还是出征的那一天，吃过一顿饱饭。舞者的饭量都很大，普通的入门舞者一天也能吃一斗米。目前发放鸡这么点饭。对于舞者还是远远不够的。吃完饭，王红一个人坐在角落，从怀里摸出一片肉脯，慢慢的撕咬咀嚼着。这个肉脯是王红自己做的干粮，用凶兽肉和药膳的材料一起蒸制熟烂，然后合一起捣成泥，加入盐巴、香料，再分别压成手掌大一片片，撒上熟芝麻，再烤干水分，烤成金黄色的肉脯。每天吃一片，炼化后能顶十天修炼的功力，好吃还很顶饿。可惜时间仓促，没做出多少来。没等多久，冯老魔就回来了。冯老魔得了个校尉的官职，他原本就出自军中，在军中也有点人脉。大将军命他们会合另外的是四所学院，一起前往一百里外的虎踞城协助守城。大军当日开拔，向着虎踞城而去。虎踞城的城池不大，军民一起才五六万人，但其立于两山之间，地势险要，就像是楚国的一扇门户。只要攻下虎踞城，秦国军队便可从此地长驱直入楚国境内。如此战略要地，理应多派人手才对。只是虎踞城地势险峻，易守难攻，再加上城池太小。派再多军队也只能用天游战术。只是王红他们所不知道的是，在他们之前也往虎踞城派遣了五千多人，被秦军日夜攻打，伤亡过大，才又派了他们前往增援。王红他们到达的第一天就被派上了城墙。他们现在已经正式编入虎威军。庆阳学院的援军单独成立一个营，叫庆阳营，仍然归教习冯立管。不过冯立现在也是一名校尉了。王红所在这个小队为庆阳营第六小队。他们第六小队这一百人负责防守一小段城墙。由于秦军不但白天攻城，夜间也会派人袭扰，让守军不得安宁，因此守军便也分批轮流守城，每批次只需守城四个时辰便可轮换。王弘立于城墙之上，这虎踞城果然不愧其名，虎踞龙盘，其两侧都是险峻的山峰，山峰连着山峰，连绵二百多里，
，连猴子都难以翻过去。虎踞城便占据了这两百多里内唯一通道。由于两侧都是险峻的山峰，虎踞城的防守只要守住正面一个方向就行了。所以兵力不占优的情况下，秦军仍然久攻不下。此城居高临下，城墙下面是一里多长的斜坡，秦军要想攻到城墙，首先必须爬上这段斜坡。而楚军在这段斜坡上布置了大量的陷阱，而斜坡顶端城墙下更是布置了大量的滚木雷石。尤其是那滚木上面布满了铁钉，王红看到都感觉身上一阵发寒。秦军光是要爬上这段斜坡，也必须付出惨重的代价才行。因此，秦军攻打一个多月，真正能攻上城墙的次数很少。王红自从登上城墙，就看到秦军一直都派出小股部队在进行骚扰性攻击。每当放出滚木雷时，他们就跑，也有跑不及被压死的，没死的就返回破坏滚木雷时，将上面的绳子砍断。这里的滚木雷石上都是绑了绳子的，放出去后还能用露炉拉回来。重复使用，不然每天都这么扔，把全城的房子都拆了也不够用的。而秦军这种骚扰战，主要也是想消耗守军的滚木雷石，顺便探探陷阱。直至傍晚时分，一队队民夫挑着饭食送到各处阵地，为士兵分发着食物。王红领到一碗肉粥和两个大肉包子，刚咬了一口，就听到山坡下秦军阵的传来一阵号角声，接着就听到一阵鼓声，秦军黑压压的一片，跟着鼓声步伐整齐的向虎踞城而来。秦军军纪严明，军容整肃，其移动并不快。每时不还会停一下，以整理阵型。然而其整齐划一的一步，踏下大地都会跟着震动。每踏出两步，便齐声高喝一声“杀”，齐声若雷屋，震得人耳朵嗡嗡作响。很多今天第一次参战的新兵都被其气势所震慑，脸色发白，手脚颤抖。参战之前的意气风发早丢到九霄云外了。王红一见这阵势，三两口把包子从嘴里塞了进去，握紧了手中的长枪，因为用力过度，手指关节都显得有点发白。此时，城墙下的滚木雷石阵地，传金兵一声放。手中的小旗向下一挥，无数的滚木雷石便咆哮着向下冲去。这时，只见秦军前列抬出一个个像巨马一样的东西，但是比巨马粗壮很多。这东西还是第一次见秦军使用，应该是新制成的。此物由三根大木桩一端拼在一起，组成一个简单的锥形，底下三条木桩像三条腿，形成一个稳固三角形支点。他们将这个东西立于阵前，气势汹汹的滚木碰到木桩上，便不能再前进半步，全部被其所阻挡。只有少数的雷石从其缝隙中冲过，冲入阵中。但所造成的伤亡有限，又放了几轮滚木雷石，都未取得多少战果。此时传令兵传来将令，要求他们出城迎战。王红这些年兵法、战术也学过不少，自然也明白，所谓守城，并不是只能死守在城墙上，被动防御，还必须有出城作战的能力，不然久守必失。王红他们快速赶往城外列阵。王红看到本已轮休的那部分士兵也已经集结在城外了，他们每一百人组成一个小方阵，由百夫长统领，外围一排为刀盾兵，第二、三。四排为长枪兵，王红便处于第二排。数十个这样的小镇组成一个大方阵，每两个小镇之间留有一丈宽的通道，便于调兵遣将。若是敌军敢进入通道，就会受到两侧方阵的进攻，让对方有来无回。另外还有机队骑兵位于大阵后方，主将居于大阵中央，并立有高台，便于观察和指挥。在王红他们列阵的同时，有机队弓箭手已经赶往他们前方，等秦军进入其射程之内，便发起一轮轮骑射。楚军居高临下，在弓箭对射这方面占尽优势。楚军箭雨落入秦军阵中，秦军虽然及时的支起了盾牌，但盾牌护不住所有人，还是有无数人中箭。秦军弓箭手回射，却连楚军脚趾头都够不着，引得楚军轰然大笑。秦军整齐军阵，也不浪费箭支，顶着楚军箭矢继续前进。行进中些许伤亡，不改其前进的决心，仍然喊得杀声震天响。只是此时对楚军的震慑已经大不如前。秦军前进，楚军弓箭手则一边射箭，一边交替着后退，一直处于秦军射程范围之外。就这样，双方尚未交战。秦军已伤亡了数百人，虽然对于一万多人的队伍不算太多，但对其士气是个不小的打击。楚军这边除了后退十一个弓箭手扭伤了脚，算是零伤亡。楚军弓箭手一直退至大阵之中，并继续以羊角抛射。此时，秦军的箭雨也终于向着楚军大阵落下。这时，王红听到一方的战鼓咚咚咚的响起，敲得所有人气血沸腾，忘记了恐惧，忘记了死亡，跟着战鼓的节奏，迎着箭雨踏步前进。双方阵营不时有人中箭倒下。但丝毫也没影响到双方前进的步伐，也有一支箭落到王红身上。以王红横练陆河工地七层的修为，也就剩下给他挠痒痒的份。一青一黑两股洪流终于冲撞到一起，溅起一片片血花。金铁相交声、刀枪入肉声、惨叫声都被喊杀声、大鼓声所淹没。这这种气势影响下，所有人都红着眼，精神亢奋，只想着将对面的敌人杀死，毫不顾惜自己的性命。王红一枪扎穿了对面一名长枪兵心脏，长枪带出一盆血花。那长枪兵浑若不觉，继续挺枪向王红刺来，可惜长枪只能刺到一半，便无力的垂下，只能不甘的缓缓倒下。这名士兵倒下
，从后方迅速有一名士兵补上原来的位置，又被一枪扎穿，死于非命。到补上第五个人时，这人眼见前四人都只一招便被杀，躲躲闪闪，不敢上前送死。王红也不管他，趁机连续几枪将附近几名秦军捅倒。在王红这种先天期高手面前，这些小兵根本无意和之敌，王红都有一种欺负小朋友的感觉。不过王红可不会手下留情，他多杀一个。乙方战友的压力就会小一分，生还率就会高一分。对方方阵又快速在王红前面位置补上几名士兵，补上的几名士兵很快又被王红几枪给捅死了。当第四次补上的士兵被王红捅死后，乙方百副长发现有机可乘，命令由方阵便追阵，由王红担当前锋，百副长为其侧翼，整体阵型呈倒 V 字形。王红提枪往对方阵中杀去，如虎入羊群，无人能挡。其他人则护住两翼，像一把热刀切入牛油中，杀至对方阵中，快要将其杀穿时。只见一名满脸横肉的壮汉挡在前面，其手持一把开山大斧，身披半身铁甲，胸口还有一块护心镜。见王红杀来，二话不说，一招力劈华山，当头劈来。王红举枪一拦，震得手掌微微发麻。王红暗叹一声：“好力气！一般后天武者拥有六至九百斤力气，先天武者能突破一千斤力气。但也有些天生神力或修炼特殊功法之人，在后天期便能突破千斤力量。”王红所修炼的横练陆合功，只是防御强大，并不以力气见长。至如今，力量也就一千斤出头而已。此时，整体的战局上，楚军上处于劣势。楚军虽占有地利之便，但兵力总数不如秦军。楚军中还有太多的新兵，更有很多还是今天才第一次参加战斗的。新兵何曾见过这种场面？见到对方长枪如林，向自己刺来，参战之前的想要建功立业的雄心，早抛到九霄云外了。要不是军法官就在后面盯着，估计扔下兵器逃跑的也会大有人在。而秦军这些年东征西讨的，都是些久经沙场的老兵。单兵实力自然比楚军强上一截，王红这里也只算是局部的一点点小优势。一场上万人的战斗，个人能力再强也难以改变大局。追行阵最重要的是前锋有力，现在王红受到阻挡，秦军便迅速围攻了上来，对侧翼进行猛烈的攻击。虽然两翼奋力抵抗，但时间长了，这个阵势肯定会吃亏，坚持不了多久。对方这名百夫长虽然有一身蛮力，但各方面综合实力比起王红这种先天期还是差着一大截。更何况王红还未使用内力，内力灌注长枪。会发出一尺多长的枪芒，太耀眼了！王红不想泄露自己达到先天之境，毕竟才十六就达到先天境，太容易引人联想了。王红一直都依靠肉体的力量在战斗，一旦使用内力，便很容易被人察觉，否则区区后天武者在王红面前绝对过不了三招。战至十几招，这壮汉一招横扫千军，被王红巧妙避过，趁其招式用老，一招金龙出水，一枪刺穿了其咽喉，斩杀了这名百夫长。王红再无阻挡，如热刀切牛油般，很快便杀穿了这个小方阵。然后，方红与百夫长分别带一队人马继续追杀剩余人马。秦军不愧为百战强军，被一分为二。百夫长战死，仍能组织抵抗而不溃散。王红还没杀几个秦军，就见秦军后方又走出一个方阵，向他们杀来。王红带队迅速与百夫长会合，重新整队列成一个小方阵。此时若再追杀秦军残部，没有合适的阵型抵挡，只怕自己也很快会被新来的这支队伍击溃。秦军原来的残部便趁此机会再次整合到一起，配合新来的部队再次向楚军杀来。还没等喘几口气，对面秦军便冲杀过来。经过刚才一番激战，已经人人疲惫，更有不少人身上带伤。而对面这支秦军显然是支生力军，个个龙精虎猛。对方摆出密集阵型，密密麻麻的长枪潜艇向一堵墙压迫而来。楚军前排刀盾兵立起盾牌，后方长枪同样指向前方。这种对阵对士兵的心理压力是极大的，招招见血，见面便分生死。若无大勇气，是无法面对的。幸亏平日战阵操练也是极其严格。此时都谨记平时操练要点，动作标准如一。一排排枪头也像一堵墙一般迎向对方，杀，杀，杀！一阵怒吼的同时，吃，吃，吃！一阵阵长枪入肉声在双方阵营响起，但只要没伤到要害，当场死亡的都会坚持战斗到底。他们都知道，这种战场倒下就意味着被踩踏而死，战斗中更没有脱离战场去疗伤这种说法。如能坚持到战斗结束，也许还有活命的希望。王红一枪将一名秦军的腹部穿了一个洞，肠子都掉出来了。可这秦军不管不顾，满脸狰狞的挥刀向离他最近的一名楚兵砍去。这支方阵应该是秦军中的精锐，一个个勇猛无比，且悍不畏死。交战没几下，楚军中便有好几个倒下了。王红依然是一枪一个，连续捅穿了好几个小兵。王红的余光看到自己率领的这一师士兵也已经倒下了两个，王红心里有些焦急。一旦乙方伤亡过多，就会被对方以多打少。王红就算刀枪不入，也难以同时对付上百名组成战阵的士兵。只需一大群士兵，就算不拿武器，只需围住他，同时向内挤，也能把他给挤扁了。他武功再高，一时也杀不过来的。一名正和乙方刀盾兵打斗中，占尽上风的刀盾兵被王红一枪刺穿
，直接将其和手中盾牌钉在了一起。王红枪还未收回，便见有三支长枪向自己刺来。王红连忙收枪，身体稍微一动，战阵中四周都是人，根本就无法大范围的躲闪。就见一枪从耳边掠过，一枪从肩上擦过，另一枪刺入胸部小半寸，便再也无法再刺入半分。王红大吼一声，一枪将离自己最近的一个小兵刺穿。那名小兵还想格挡，手指抬起一半，便感觉胸口一痛。只来得及双手死死抓住长枪不放手，这时又有三支长枪同时向自己刺来。就这样，王红也不知道自己杀了多少，而对方也能时不时给自己留下一道道小伤口。身边也经常有人倒下，王红还看到他们百夫长被两名刀盾兵抱住了腰身，虽然被他一刀捅穿了一个人的背部，但这两人就是死死抱住不松手。然后对方一名身披铁甲的汉子挺枪便向着他当胸刺去，百夫长无奈只能抽刀格挡。腰上拖着一死一活两条人行动也很是不便。才交手三招，手臂上便多了道伤口。周边其他楚军想要助战，然而都被敌人缠得死死的，却是心有余而力不足了。突然，百夫长觉得腹部一痛，原来是腰上那个小兵抽出短刀，在他腹部刺了一刀。百夫长吃痛，内力灌注于双腿，一记膝撞，顿时顶得那名秦军胸骨骨折，五脏尽碎，身体飞了出去。这时，那铁甲男子的长枪已经刺到了面门之前，百夫长上身后仰，枪尖擦着额头，险之又险地避过，额头上留下一道血痕。后仰的同时，身体侧转，前跨一步，一刀向铁甲汉腋下横切而去。只见刀刃上散发出淡淡的白芒，白芒所过之处，铁甲如豆腐般被横切开来。铁甲汉子身体即使往后缩了几寸，刀芒只在其胸开了道一寸深的口子。王红一枪横扫，将两名秦兵腹部连肠子都横切而开，立时又有两名秦兵补上，围攻他的人越来越多了。如今狗、李小雅、张铁毛三人还在同一个武并肩战斗，此时三人身上都带着伤。王红和华文觉都去了其他的百人队。只有他们三个还留在原来的百人队。此时，张铁毛的一条腿微微颤抖，大腿上开了个大窟窿，血液正鼓鼓的向外冒着。就在刚才，两只长枪同时扎向了他身边的李小雅。眼见李小雅即将命丧枪下，张铁毛从侧面斜劈一枪，救了李小雅一命，自己腿上却被一枪捅穿。当，当，当！后方响起了鸣金收兵的声音，楚军后军变前军，如潮水般缓缓向城门方向涌去。秦军乘胜追击了一段距离，也没占到多少便宜。反而被布置在城墙上的弓弩一阵乱射，伤了不少。秦军退出几百步，便在山坡上安营扎寨起来。此时，秦军中军大帐之内，秦军主将急如高坐于上。此人面目清朗，下巴上三缕长须，倒是更像文人多写。下方站了两排将校，一个个神态威武。一名满脸络腮胡子、虎背熊腰的壮汉跃重而出道：“将军，我等今日何不乘胜追击，杀入城去？只要给我三千精兵，便能从城门掩杀进去。”大狗熊，将军让你平时多读书，你就知道吃。是不是把猪头肉也吃到脑子里去了？自己去送死，还要带三千士兵给你陪葬？这三千士兵跟你有什么仇？是睡了你老婆，还是刨了你祖坟了？这时，一名个子稍矮、八字须的军官刻薄的讥讽道：“被叫做大狗熊的汉子被气得暴跳如雷，眼睛突起大喝道：‘矮错子，你跟我说清楚，我怎么就送死了？我怎么就让三千士兵送死了？你今天要是说不清楚，你我倒账外一分高下。’打仗要用脑子的，只知一味冲杀，那是小兵干的事。”八字须慢条斯理的说道。虎踞城共有楚军约两万五千人，其中虎威军精锐将近一万五千，其余皆为各学院支援的新兵。而今日出战，对方只派出了七千余人，且大多为新兵，城头留守粗略，估计也只有七八千人，还有一万精锐，你说到那去了？八字须充满戏谑的问道。大狗熊有点心虚的辩解道：“或许在城中休息呢。”好吧，你是觉得两军交战中，楚军大将宁愿战败，也要将其精锐留在后方睡大觉了？嗨嗨！此时坐在上手的秦军主将急如干渴，两声。等所有人都安静了下来，便朗声道：“明后两日，我军后续各部将陆续抵达。这两日，我等尽力制造攻城器械，届时一鼓作气将此城拿下。”说完，又给个人具体分派了各项任务。王红回到住处，已是三更。住处是一间大的营房，里面分配了五十人，很是拥挤。只是今晚空旷了不少，少了十来个人，应该是永远也回不来了。上午还在吹牛打屁的人，一瞬间就没了。王红心里也很不是滋味。回来了的人也都东倒两歪的，有的在处理伤口，有的已呼呼大睡。王红在一个角落坐下，在周身的伤口上胡乱撒了些白玉散，然后服下一颗龙虎丹，便运功炼化药力。这几个月，王红的修炼也没落下，每日都要炼化两颗丹药。从学院出发时，才刚进入先天境，如今王红的手太阴肺只差余悸，少伤两个穴柱就可以全线打通了。王红还未将全部药力炼化，便觉得有人在的棘手上轻拍了几下。王红收工一睁眼，就看到卢金狗一脸焦急之色的站在自己身前。此时的卢金狗衣服上血渍斑斑，上面布满大大小小的破洞。见王红收工，便连忙上前拉着王红的衣袖，急切地问道：“王红，救命！救命！你还有没有白玉散或者其他的疗伤药？”王红见他这也不像受伤将死的样子
，便调侃道：“如今狗，你平日不是自吹英雄吗？原来还这么怕死啊！”哎呀，不是我，是张铁毛。说着拉了王红就走。路上跟王红说清楚了张铁毛的情况。原来张铁毛受伤太重，现在人已经昏迷。军中郎中过来看了下，随便上了些伤药，断言就不过来了。就算运气好，活了过来，一条腿也残废了。一场大战下来，受伤者不计其数，到处都是伤者的哀嚎，等着救治。军中郎中一共也才二三十人。军中伤药供应也是严重不足，不要说白玉散这种较为贵重的伤药，就是一些廉价的伤药也不够用。有些伤者只能抓一把草木灰或者熟石灰，撒在伤口上止血。人还未到伤兵营，便先听到各种痛苦的嚎叫，嚎叫的撕心裂肺的，肯定是新来的伤号。至于那些老伤号，要不就是没有力气嚎了，要不就是恢复的差不多了。营帐里横七竖八的躺满了伤号，有断手断脚的，有胸腹开了洞的，有的伤口已经腐烂，散发出阵阵恶臭，引得一群苍蝇嗡嗡的围着转。张铁毛躺在一个角落。此时已是面无人色，双目紧闭，身上缠满了绷带，很多地方绷带都已经被鲜血染红，尤其是腿上的绷带已经被鲜血浸湿。李小雅正眼泪汪汪的，用力压着这条腿，试图止血。华文觉正在给张铁毛清理伤口，包扎绷带。王红检查了一遍，知道张铁毛应该是失血过多导致昏迷，还有腿部筋骨断裂，忙从怀中掏出几瓶白玉散，让几人分别给张铁毛各处伤口都撒上，又从怀里摸出一个精致的小瓷瓶，倒出两粒黄豆大的药丸来。正是用五十年份的白玉汁炼制而成的白玉续命丸。虽然白玉续命丸王红也是第一次使用，相信治疗张铁毛这种伤势应该没有问题。把张铁毛的嘴撬开，给他喂了一颗。腿上筋骨之前已经对接好了，另一颗用酒化开，给他涂抹到腿上的大伤口上。很快，刚才还血流不止的各处伤口便不再往外渗血。华文觉见此，问道：“王红，你的药怎么这么灵？要知道自己刚才也给张铁毛用了一瓶白玉散，虽然药量相对有点少，这瓶白玉散还是特制的。”他可是网里添加了一些十几年的白玉汁的。王红故作神秘的一笑，道：“这可是我独家秘方，就不再多说。当然不会告诉他们，这些白玉散这是以二三十年的白玉汁为主要的。”然后从怀里再掏出几瓶白玉散，分送给几人，以备不时之需。几人高兴的收下，毕竟刚才已经见识过王红这些药物的功效。王红又拿出几片自制的药膳肉脯，交给了李小雅，交代她撕碎煮软了给张铁毛吃下。这些肉脯，王红可是添加了百年黄金的，给他补充精血，恢复体力应该不错。如今狗闻到一股浓郁的香味，伸着鼻子靠近过来。王红，就你会享受，这又是你自制的美食吧？王红见他口水都快流出来的样子，没好气的扔了一块给他，又给了华文觉和李小雅各一块。如今狗将肉脯放到鼻子前，深深的嗅了一大口，然后小小的咬了一口，细细的品味着。吃了几口后，觉得腹中发热，连忙大口的将剩下的几口吞下，非常郑重的向王红道了声谢，然后盘腿坐下修炼了起来。令两人见如今狗的奇怪行为，先是惊愕，然后不久也发现了端倪。三两口吃完，也一样向王红道声谢，便打坐起来。能增加修为的东西都是可遇不可求的，虽然一片只能增加十来天的修为，但王红能与他们分享，他们也得成一份情。接下来的几天，秦军倒是很消停。王红身上的所受的小伤全部好了，张铁毛用了王红的药也捡了条命。就在战斗的第二天，他们的上官冯立找到了他。由于原来的百夫长身受重伤，现在还生死未卜。鉴于他在这次战斗中的表现，任命他为庆阳营第六大队的百夫长。接了这个任命，王红心里还是有些小得意的。毕竟不想当将军的士兵不是好士兵。当年他和小弟俩进入庆阳学院时，还梦想过当大将军呢。只是第六大队如今的状况，给他的热情泼了一盆冷水。算上王红，也只有七十三人。这七十三人经过上次的恶战，几乎是人人带伤，只是轻重的差别。王红找到冯立，想讨要些疗伤药。冯立的回答还是那么干脆利落，两个字没有。没办法，好歹也是自己的兵，还是一起并肩战斗过的，总不能就这样眼睁着看着。如果得不到及时的救治，重伤退役加重伤死亡的第六大队，起码还要减员一二十人。王红到空间里拔了一大把五年份的白玉汁，配置了一些白玉散，反正五六年的白玉汁，他空间长了一大片，只要两三个月时间就能培育出来。至于白玉续命丸，他现在可不敢随便显露出来。王红只偷偷在那几个重伤濒死的人水里下了几颗药，喂他们喝了下去。这种能直接救人一条命的东西，一旦显露，以他现在的实力还保不住，就算保得住，也会麻烦不断。他又不是圣人，想要救治天下。王红又用几瓶白玉散把李小雅、卢金狗、张铁毛三人从他们大队给换了过来。至于华文觉，现在也是师长，不太好换，只能等以后了。身边多几个心腹，各方面行事都要方便很多。秦军消停了五天后，又开始了攻城。这次秦军攻城准备的十分充足，也不冒进。王红的大队与一支弓箭队防守一小段城墙。王红的大队以刀盾兵和长枪兵为主，并没有弓箭手，只有十名头矛手，数量太少。上次的战斗中起到的作用不是很大。战斗一开始，秦军并没有发动猛烈的攻击，而是推出一队队的独轮车，车上驮住装满土石的袋子，车上立一块高高的木板，城上楚军见状立马放箭
。然而一阵箭雨过后，只见独轮车前面那块木板上钉满了箭枝，而独轮车夫都缩在木板后面，受伤者料料。投石机准备。很快，一枚枚人头大小的石头呼啸着飞出，砸到对面的独轮车队之中，砸的下方土石纷飞。王红看到一颗石头砸在一辆独轮车的木板上，砸得木屑四飞，巨石不减，将躲在木板后面车夫被砸的脑袋开花。那名车夫还没来得及发出一声惨叫，便一命呜呼。更有多人被砸得惊蛇的，躺在那里抱着伤处发出阵阵惨叫。但是投石机的杀敌效率并不是很高。首先，投石机数量不是很多，不可能像弓箭一样形成密集覆盖式打击。投石机想要瞄准单个小目标进行精确打击，也不太可能。于是，对于独轮车队这种稀疏阵型，命中率也是极低。经过这一轮打击，还是有大部分的独轮车成功的将装满土石的袋子填到了城墙下的壕沟里。这样下去，迟早会将壕沟填满。而所付出的代价不过是些车夫的伤亡，而这些车夫不过是从所征服的城池抓捕来的，要多少有多少。只需填满壕沟，对方的工程器械都能轻易的推过来，甚至都可以用土石直接铺一个斜坡，直通城墙之上。到那时，防守难度将倍增。投石机依然在不停的抛射着石头，然而壕沟已经被填了小半。见此，王红也有点焦急，找来几只短矛，抄起一只，向着一辆独轮车投射而去。以他一千多斤的臂力，短矛一出手便带起一阵音效，轰！的一声短矛，直接将木板炸开，威势不减，直接穿过车夫的胸口，钉入后方的土地中。王红又命全队换成短矛投掷，六七十只短矛同时呼呼的飞向下方。砰砰砰！果然比起弓箭和投石机效果好多了。头矛射程短，但其穿透力够更强。虽然不是专业头矛手，这一轮下来也造成了十几个伤亡。接着又是几轮投射，车夫被干掉了好几十人。余下的车夫两腿发抖，再也不敢前进半步，纷纷扔下独轮车，嚎叫着往回逃去。还未逃回阵中，便见秦军阵中飞出一片箭雨，将回逃的车夫全部射杀在阵前。同时又领推出一群车夫来，有几名不愿上前的，直接被砍了脑袋。其余大队见头矛有效，也纷纷效仿，顿时城下车夫伤亡大增。不时就有车夫被吓得精神崩溃，往回溃逃的，无一例外都被射杀于阵前。秦军当场斩杀了一部分人，并许诺了众多的好处，才哄得这些车夫继续卖命的运送土石，顺便送上人头。同时，秦军大阵动了。缓缓地向前推进了几百步，进入了弓箭射程范围。前方立起大盾，后面弓箭手分成几排，连续不断地向城墙上方射出密集的箭雨。城墙上支着挡板，能挡住大部分的箭矢。王红立于城头，箭矢如暴雨，堵，堵，堵，的打在头顶挡板上。不一会，挡板上便布满了密密麻麻的箭枝。王红不时地伸手拔开射来的箭矢，如此一来，头矛手便受到了箭矢的压制，不时地有人中箭。王红拿出几瓶普通的白玉伞，交给了李小雅。命他及时的救治伤者，以后的战斗还会有很多，尽量保存几方战力。双方持续的对射中，箭支不够了，就捡起对方射来的箭支，继续给射回去。对射一直持续到黄昏收兵才止，双方各有伤亡。总体来看，桓楚军占据地利，伤亡较少。而城下的壕沟也快要被填满了，估计秦军明天就要发动攻城战了。深夜，将军府议事厅内，楚军主将向城正与几名心腹将领围着一张地图。我们这次的任务便是派出一支精锐，焚毁秦军粮草。另外。百里城也会配合出兵，截断这支秦军与后方的通道。届时，这支秦军还不是任我们处置。主将向城说到这里，嘴角露出一抹冷笑，双目隐现杀气。只是想要潜入秦军后方，诸位可有妙法？向城问道。属下米燕苑带一路人马走小屏风，金藤蛇牙潜入敌后，袭敌粮草。一名白袍将军一边说，一边在地图上指点着位置。米将军，藤蛇牙高数十丈，险峻无比，你如何过得去？一名红袍将军问道。我计划用绳子直接从崖顶坠下，米燕回答道：“从数十丈坠下，稍有疏忽便是粉身碎骨。如此一来，伤亡定然不小。秦军犯我国土，奴役我大楚百姓，死于其刀下者不下十万，虎踞城墙上，每日战死者数百上千。我等军人何惜此身？”米燕一脸刚毅地道：“好。”米燕接近，项城府长道：“命你领五千精锐，虎踞城的另一个方向，一队五千人的精锐，趁着夜色悄悄地出了城。”这队人动作整齐，神态肃杀，行走间却没发出半分声响。这一队人出城后，便钻进群山之中，消失得无影无踪。次日，天刚蒙蒙亮，两军又开始了弓箭对射。下方民夫仍然冒着矢石，推着独轮车填充壕沟。两个时辰后，有好几处壕沟已被秦军填平。此时，秦军阵中推出几十架工程云梯，云梯高约三丈，顶端有大铁钩，可勾住城墙；宽约一丈，可容五六人并肩冲锋。云梯与地面呈四十五度斜角。使得士兵在云梯上行走如平地一般轻松。底下装有四排车轮，可以人力推之前行。推车人位置还设有挡板，防止雨箭。数十架云梯排成一线，缓缓向城墙靠近。云梯上早已站满了士兵，手持刀盾
，只要一靠近，他们便可冲上城墙，成为第一批登墙勇士。战争中能参加第一批攻城可是莫大的荣誉，故虽然死亡率极高，仍然让许多士兵趋之若鹜。若能第一个登上城墙，至少能直升两级爵位。许多人征战一生也没法让爵位升两级，功名利禄都有了，自然是人人奋勇争先。秦大军紧随云车之后，冒着楚军的箭雨，飞石、飞矛、步伐整齐，缓缓向城墙移动，不时有人受伤倒下。身边的同伴却不会多看一眼，而是目光坚定，继续前进。此时，城上主要攻击目标都放在了云梯上，箭矢、飞矛、飞石都往云梯上招呼。王宏防守的这一小段城墙只有一架云梯，王宏瞄准了站在云梯上凶神恶煞的士兵，一只短矛带着笑音，如闪电般朝最前排的士兵飞去。最前排那名士兵显然也是身经百战的汉族，见短矛来势汹汹，也不躲闪，将盾牌护于身前，单刀横放护住胸部。短矛瞬间飞至，先是叮的一声。单刀断成了两截，紧接着又是扑哧一声，短矛穿透盾牌，钻入了那名士兵的胸腔之中，并从其后背伸出了一尺长的矛尖。这名士兵至死都没明白这是什么人，怎么有这么大的力道？看到那名士兵从云梯上一头栽倒下来，王红摇了摇头，对于只穿透一人不太满意，手臂加了些力气，又是一矛掷出。这次还行，三个秦兵像糖葫芦一样被穿成了一串，从云梯上掉了下去。接下来，王红不断的穿着糖葫芦，后方的秦军不断往云梯上补充人手。王红杀起这些秦军，可丝毫没有手软。他现在不杀，一旦他们登上城墙，可就要杀他同袍战友的。而且秦军攻下城池，还有屠城的习惯。一旦战败，这虎踞城军民，即便不被杀，也会沦为奴隶。当云梯距离城墙只剩三丈时，推送云梯的士兵已经被头矛手射死了两轮，而站在云梯上的士兵更像个靶子一样被射击，此时已经伤亡过半。更有几架云梯直接被投石轰得散了架，云梯上的士兵都被摔得筋断骨折。此时，楚军投出一只只装满火油的土罐，砸在了云梯之上，火油流的到处都是。接着又射出一大片火箭，云梯上立马腾的窜出一片片大火。不少士兵身上着火，哪怕平日在彪悍的人，此时也被烧得哭爹喊娘。秦军见此，派出了大量兵士，一部分拿出早已准备好了的湿棉被，往着火的地方一扑，就能扑灭一片大火；另一部分则帮着推送云梯，加快前进速度。只几个呼吸，便冲到了不足一丈处，被城墙上伸出来一根大木叉子插住了云梯。使之不能再靠前一步，云梯上的士兵一部分用刀劈砍木叉，另一部分则双腿一蹬，直接向城墙跃去。跃至半空，便被城墙上伸出来的一只只长枪捅中，摔了下去，非死即残。小数几的漏网之鱼，侥幸跃至城墙上的也被围攻而死。然而秦军源源不断的往城墙跃来，漏网之鱼也越来越多。只要有一两人能稍稍站稳脚跟，就能给楚军的防守打开一个缺口，就会有源源不断的秦军跃上城头。此时已经有一处趁着防守的空隙。跳上一小队士兵，并帮助一架云梯靠到了城墙上。秦军像被捅破的马蜂窝一样，挥舞着手中的刀枪，呐喊着，疯狂地向城头涌来。王红的第六大队防守一架云梯也不轻松，即需要一部分人插住云梯，不让其靠近，还要与往墙上跳跃的秦军勇士搏杀，还要抽空射杀不断往城墙下运送土石的车夫。而下方秦军的箭雨对守军的压制一直都没停过。王红抱来一颗五六百斤的雷石，高举过顶，向云梯砸去。砰的一声，云梯上血花四溅，惨叫连连。接连又砸了几个雷石，王红皱了皱眉，效果不是很好。他的目的是想把云梯砸烂，这几块石头只砸断了几块横梁，对整个云梯影响不大。王红又从侧面砸了一块巨石，咔嚓一声，侧面一根支撑住应声而断。有戏！王红又接连砸了十几块巨石，轰隆隆，这架云梯终于解体，上面的秦兵都惊恐地跟着云梯摔了下去。威武，威武！随着云梯倒下，引得城墙上一阵阵欢呼声。以个人武力生生砸烂一架云梯，这在战场上也是非常罕见的。毕竟几百斤的巨石也不是随便一个人能砸得动的。随着云梯倒下，六大队的防守便轻松了很多，有时还能顺便支援一下左右两侧的友军。这一战又一直打到天黑，秦军才退去。期间，秦军数次冲上城墙，都被楚军拼死抵抗，并调集机动部队，付出不小代价才将其消灭。城墙下已经被秦军用尸体和土石堆起了丈余高的土堆，再堆高两丈，便可以直接从土堆冲上城墙了。城墙上，楚军伤亡也不小。王红的大队又增加了几名伤兵，如今还保有战力的只有六十余人。第六大队还算不错的，有的新兵大队已经只剩三四十人了。此时饿了一整天的楚军都靠在墙垛上，大口吃肉，大口啃着白馒头。红烧肉每人分到一大碗，馒头米饭管够，每人还分到一小碗酒。军中虽然禁酒，但只针对醉酒误事或醉酒闹事者。战争中都会供应一部分酒，可消除疲劳，激励士气。王红从怀中掏出一个银色的瓶子，给自己倒了一碗酒，又给身傍的李小雅、如今狗各倒了一碗。喝点这个，缓解疲劳还是很有用的。明天的战斗应该还会更激烈。王红说完，又转头问李小雅
，张铁毛的伤恢复的怎么样了？已经能走路了，估计再有十几天就恢复了。李小雅此时脸上升起一片红霞，不知是因为喝了酒的缘故，还是因为欺他。李小雅和如今狗端起酒碗，喝了一口，顿时感觉一股热流下肚，又快速发散到全身，浑身上下暖洋洋的，好像每个毛孔都舒张开了，畅快淋漓。战斗了一天的疲劳顿时消散了大半，浑身又充满了力气，顿时眼睛发亮，露出惊喜的神色。这种酒太神奇了。他们从未听说过世间还有如此奇物，居然能这么快速消除疲劳、恢复体力。正要开口，王红挥手制止了他们，说出来：“这种东西暴露出去，对王红并没有好处，说不定还会带来灾难。”又随手递给他们每人一块肉脯。两人吃完东西，不但这两天战斗积累的疲劳全消，连自身功力都有所精进，对王红报以一个感激的微笑，并行了一礼。王红微笑摆了摆手：“这些东西对他而言不算什么，成本不高，他空间还有很多。”次日，也许是觉得胜利在望。秦军发动了更为猛烈的攻击，光是云梯就比昨日多了二十余架。王红用昨日同样的方法，先将云梯砸毁掉。他这段城墙防守压力大减，引得其余队伍投来羡慕的目光。他们还在拼命呢。王红也顺便将他左右两侧的云梯给砸了，能顺手帮点就帮点吧。至于其他地方，他就爱莫能助了。这一天，秦军一刻不停的猛攻，直至天黑才收兵退去。在秦军后方的一座山谷中，立着连绵一片的营帐，营帐四周围着一圈巨马。巨马后方以大车首尾相接，如一堵墙围成一圈。此时正灯火通明，不时有一队巡逻士兵在周边行走。这里便是秦军囤积粮草之地，共有四千精兵把守。营帐一侧的山中，此时人影绰绰，潜伏着数千人盯着下方的营寨，如一头随时准备扑击的猛虎。山中人马静静地潜伏着，直至深夜，营帐中灯火渐渐熄灭。咕咕，随着一声鸟屋声响起，所有士兵都悄悄向下方营寨摸去。片刻之后，营寨中火光冲天，杀声四起。许多秦军在睡梦中便身手分离了。一些士兵慌乱中醒来，还来不及组织队伍反抗，便被斩杀当场。次日，王红他们早早的便已准备好了迎接秦军的凶猛攻击。然而，秦军尚未攻城，他们先接到了上官命令，命他们每人携带三天干粮，随时准备出城作战。众人心中疑惑：昨日还处于劣势，差点被攻破城墙，今日那来力量出城反攻？很快又传来消息。就在昨天晚上，楚军偷袭了秦军的粮草仓库，一把火将秦军粮草尽数烧了。现在秦军最多还有一天粮草，只需坚守一天，秦军必退。消息传来，楚军士气大振，被秦军压着打了几天，心里都憋了一口气。此时，人人都摩拳擦掌，是要痛打秦军。当天，秦军发动了开战以来最疯狂的攻击，射向城墙上的箭矢如暴雨般，一刻也不曾停过。除了攻城云梯，秦军扛着简易的木梯，直接架到城墙上，向上攀爬。秦军如蚂蚁般爬满整个城墙，守城楚军将滚木、雷石往下砸，每次砸下都能压倒一大片，砸得红的白的流了一地。城墙上架起大铁锅，将油烧至滚沸，从城墙上淋下。墙下秦军被淋的皮都掉了一层，脸上、手上露出了红红的嫩肉，身上、身上衣服更是与血肉连在了一起，每动一下都痛得血泪滚滚。热油浇完，往下扔出几个火把，城下腾的一下冒出大片火光，很快连成一片火海，里面发出阵阵撕心裂肺的惨嚎声。惨嚎声越来越弱，大火中冒出浓浓黑烟，呛得城墙上楚军睁不开眼，喉咙如火烧般难受。王红将衣角打湿了，紧捂着口鼻，靠在城墙的另一侧。黑烟中还伴随着一阵阵焦臭味和肉香味，感觉这两种气味混合在一起，直往口鼻中钻，令王红心里一阵作呕。看来这场大火一时半会儿是停不了了。还没等到大火停息，他们便接到命令，出城追击秦军。待出得城来，秦军已经拔寨而起，缓缓后退。看来秦军觉得攻城无望，便就要退兵了。秦军虽然败退，但其阵型严整而不乱，组成一个大型方阵，刀盾兵在外，内侧长枪兵的枪头冲外，随时准备接敌。最内侧的弓箭手还在往外发射着箭矢。楚军则以雁行阵追击，主将及中军位于中央，两翼位于两侧，如大雁的两只翅膀，随时都可以向前、向内进行包抄。王红位于左翼，现在正是斩将夺旗、立功的大好机会。只可惜他的第六大队，除了受伤的，能跟着出城作战的只有五十几人。秦军在前不急不徐地走着。楚军在后面也不紧不慢地跟着。一个时辰后，秦军的羽箭消耗完毕，秦军阵中再也没有羽箭飞出。从这时开始，楚军一有机会就会扑上去，从秦军身上咬下一块肉来。更有两支精锐的小部队，经常从两侧以锥形阵冲击秦军，就像两把利刃刺入秦军阵中，并从中分割出一小块秦军，然后迅速被后方的大军吞噬。就这样边走边杀，一天下来战果颇丰，特别是给秦军造成了极大的精神压力。到了夜间，由于行军不便。双方不约而同地停了下来，安营扎寨。这时，楚军大口啃着干粮，而秦军饿得肚子咕咕叫，只能往肚子里拼命地灌水，以图缓解饥饿。当然，夜间也没让秦军好过。楚军派出小股部队，发起了数次袭扰。
，第二日天还未破晓，楚军便又对秦军发动了攻击。秦军仍然是边战边退。大半天后，秦军已经是又累又饿，人人精神疲惫，人心惶惶。突然，从两侧小山包的荆棘丛中冲出了一股精锐的楚军，正是之前派出去烧秦军粮草的那股楚军。原来早已经埋伏在这条秦军必经之路上。此时杀出，正是压垮骆驼的最后一根稻草。后方楚军也同时发动了猛烈的攻击，两翼快速向往左右两侧包抄而去。却留最前方任其逃命，正是为三缺一的打法。为进一步瓦解其军心，防止其困兽犹斗，与楚军死战。楚军猛攻不到两刻钟，秦军终于崩溃，纷纷往前方溃逃，再也顾不上阵型了。此时只恨爹娘少上了两条腿。军法官大声怒喝，又挥刀砍掉了几颗人头，只是很快便被溃逃的人潮淹没。所谓兵败如山倒，便是如此。楚军见此，以大队为单位，分别追击溃散的秦军。王宏带着六大队的五十人追杀了一阵。这一路上斩杀秦军如砍瓜切菜般简单，遇到过最厉害的对手也不过是后天巅峰的武者，被王宏三两枪就捅穿了咽喉，还顺便夺得了一面银旗。这一路收获颇丰，手下的五十人每人都有一两颗人头的战功。王宏斩杀两名校尉，夺得两面银旗，足以回去领功了。这一战，楚军大胜，加上守城战，共斩杀秦军五万有余。很快消息传遍整个战场，这是自秦军增兵以来，楚军第一次战胜秦军，极大的鼓舞了楚军士气。之后的几个月，楚军纷纷对秦军发动了反击。加之各路征兆的援军赶到，楚军开始慢慢的收复失地。楚国西部的青虚山脉之中，有一座通天巨城，城墙高达数十丈，高耸入云中，通体由数千斤巨石砌成。城门宽达十丈，由一种黑色的金属铸成。城门口有各式豪华车辆进进出出，有的车身散发出五彩华光，一看就不是凡品。拉车的生物显然也与凡间的马匹不太一样，模样看起来像马，但其身高达一丈，周身鼓起一块块的肌肉。头上还生有一只独角，拉一辆大车显得轻松自如，毫不吃力。还有人直接骑着一头，大老虎就出来了。只是这老虎背上还有两只翅膀。还有个青年出了城门，就掏出一个巴掌大的小口袋，从里面放出一只一展达到两三丈的大鸟。青年从容的坐到大鸟背上，然后只见大鸟双翅一震，就飞上了几十丈的空中。这一幕幕将城门边上站着的四个人惊得目瞪口呆，活脱脱的乡巴佬进城的样子。这四人衣服破碎，蓬头垢面，为首之人看似只有十八九岁的样子。长相普通，另外三人虽衣着破烂，神态却尽显彪悍之色，身上隐隐有一种杀气。这种杀气不是杀戮无数是无法形成的。然而这三人在面对为首少年时，却甚是恭敬，不敢有一点冒犯。看向少年的眼神隐隐有一种崇拜。这名少年自然就是王宏了。自从三年前虎踞城大败秦军后，楚军打了不少胜仗，收复了被秦军攻占的失地，双方又重新回到原来的边境对峙起来。这三年，王宏培养了一批精兵强将，他征战数十场，从未一败。曾创下两千破万的战绩，更曾经亲率一百清兵杀入万军，从中取敌上将首级，在走马峡伏杀秦军五万人马，生擒其主将。这一件件大功，使他成为楚国军中快速崛起的一位新星。他的职位也因军功积累而升至掌握几万人马的征北将军。而王宏的修为也在龙虎丹以及各种药膳的帮助下，终于达到了先天境界的最巅峰。此时的王宏全身经脉通畅，五感敏锐，随手一击便有数千斤力量，横练陆合功也练至第九重。可以说，现在的王宏在武者中再无敌手。见识过仙家手段的他，早已志不在此。凡间的权势、功名利禄，对他而言不过是蜗牛脚上争雄罢了。他更向往仙人的飞天遁地，招摇北海木苍梧，逍遥于天地间。以五百岁为春，五百岁为秋，天地老而我不老。几个月前，王宏向大将军递交了此诚，一同送上的还有一株二百年的人参。收下人参，大将军乐呵呵的同意了，并答应帮他递交朝廷，一切都帮他办妥。临走时，把张铁矛、如今狗。等几人叫到，一起吃了顿饭，并送了他们每人一瓶白玉续命丸，一瓶龙虎丹。这几人也是和王宏一起学习、一起战斗好几年的人了。这些年跟着王宏征战，如今也都有校尉军衔。王宏希望他们在以后能过得好点。这几年，王宏培养了一支百人的亲卫队，这一百人可是花费了不少心血培养的，全部为后天期实力。临走时，愿意继续追随他的有九十七人。也幸亏带了这一支队伍一起走，不然王宏孤身一人还不一定能走到清虚城。这一路上。可谓是历尽艰险，九死一生。青虚山中布满各种险地，有层出不穷的凶兽。尽管他们走的是最安全的路线，还是有数次陷入险境。有一次被一群凶狼围困，每一只都有武者后天期实力。一队人与其周旋了三天，才杀出一条血路。听说这青虚山脉中还有一种比凶兽更加厉害的妖兽，还能吞云吐雾、施展法术，那都是仙家才能对付的。就这样，一路上与凶兽打打杀，历经几个月，折损了二十多人，如今才达到青虚城。王宏看了看四周，说道。我们四个先进入城中打探一下消息，然后再到这里会合。王宏走进城门，才看到有一张告示，差不多就是入城须知。
大致内容为：清虚城欢迎任何人进入，第一次进城需在城门办理入城登记牌，任何人不得在城中斗法、打架、斗殴，违者，城卫兵将严惩不贷。城中禁止飞行，经单期以上者除外。王红看到在城门旁边摆着一张桌子，前面排了十几个人，桌子后面坐了一个山羊胡子的老者。王红四人见状，也跟在后面排起队来。排队期间，他们看到有一个白瘦少年跟着人流往城门内走去。可是走到城门口时，像被一堵空气墙挡住了一样，使足劲，憋红了脸也不能前进半步。<笑>少年这一行为惹得周围的人哈哈大笑。终于有一名热心的中年告诉他要去办理入城登记，不领取登记牌是进不去的。那少年羞得满脸通红，急忙走过来，排到了队伍的后面，很快便排到了王红。山羊胡老者随意的扫了他一眼，就这随意的一眼，却让王红产生了一种无法反抗，全身上下都被看穿，甚至还让人有一种顶礼膜拜的冲动。姓名？山羊胡老者淡淡的问道：“王红。”王红急忙回答：“山羊胡老者在一本书册上写了几笔，又在一块木牌上写下王红的名字，随手扔给王红。”王红道了声谢，接过木牌，一块巴掌大的木牌，上面写了自己的名字，入手沉重，非常坚硬，不知是什么木料所致。将木牌收好，便向城门走去。城门边上还有几十名身着黑色甲胄的守卫，对城门进进出出的人都视若无睹，有的甚至还在闭目养神。正对着城门的是一条笔直的街道。街道上人来人往，两侧阁楼林立，都是一间间商铺。王红感觉跟世俗有点相似，只是更加高大雄伟。左手边有一家名叫万宝楼的商铺，居然高达三十多丈，门口还站着四名堪称绝色的女子做迎宾。卖衣服的叫一甲店，里面展示的衣服都放到宝光，里面居然还有甲胄售卖。还有一家炼器阁，大厅展示着刀枪剑盾等兵器。王红估计应该和铁匠铺差不多吧。还有酒楼、客栈、药店、丹药阁等，一应俱全。王红沿着这条街道慢慢悠悠走了一段距离，发现一个巨大的广场，里面人头涌动，声音嘈杂，挤满了各色人等。正中间立一块巨大的牌子，上面写着“自由方式”几个大字，大白天也闪闪发光。这里面就像乡下赶大集一样，摆满了各种摊位。王红没想到，在这仙城之中还有这样的地方，心目中的仙人高大形象瞬间跃落神坛。王红想也没想，就跟着钻进了人群。这种人多口杂的地方，最适合快速了解这座城市。哎，卖妖兽肉了。刚猎杀的金毛妖牛啦！只见一名黑脸的汉子在那里卖力的吆喝：“卖一级中阶的金毛妖牛肉啦，一百斤只需要一块零食啦。刚一走近，便听到卖力的吆喝声。只见这黑脸汉子前面摆了一大堆鲜红的肉，有几人围在摊位前面，正讨价还价。王红见状也围了上去。这种妖牛肉肉色鲜红，上面布满了雪花状的纹路。大家都知道，一阶中品妖兽的实力相当于炼器中期的修仙者。我等兄弟几人忙活了半天才猎杀到这头金毛妖牛的。那名黑脸汉子继续介绍道。妖兽肉富含灵力，食用妖兽肉也是可以增进修为的，比起食用灵米可划算多了。灵米还得一块灵石一斤呢。这位道友，不要欺我无知，妖兽肉怎么能跟灵米比呢？正在讨价还价的那名中年摇了摇头道：“灵米中的灵气中正平和，最容易炼化吸收，安全无副作用。而妖兽肉内的灵气狂暴，并不易于吸收，若是长期食用，甚至会影响神智。你说的这些，起码也要连续服用好几年才会有的症状。谁会天天吃妖兽，一吃好几年呢？另外。”不是还可以请灵厨师制作吗？灵厨师制作出来的灵扇不但美味，无任何副作用，且功效更加强大。黑脸汉子又道：“请灵厨师不还是得花费灵食？这样吧，一块灵食，你给我一百二十斤妖牛肉，怎么样？”经过一番讨价还价，你来我往，最终黑脸汉子点头同意，割下一大块肉，用一根草绳穿了，递给那中年人。中年人接过，并从怀里掏出一块只有手指头大、晶莹剔透、散发着绿蒙蒙的光滑的正方体，递给了黑脸汉子。王红猜测，这块应该就是灵了。难道这些仙师都是用这种石头当钱使的？得想办法弄几块瞧瞧。王红接着往下逛去，发现这里全都是用刚才那种灵石交易，只是颜色有所不同。这里东西琳琅满目，各种物品都有卖的。只可惜王红全都不认识。王红也不着急，就当是长见识了。一个摊位上堆了两堆矿石，一堆为黑亮黑亮的，前面一个小牌子上写着“玄铁矿”，一灵石一斤；另一堆赤红色的矿石前面写着“赤铜”，两块灵石每斤。王红在旁边站了一会，从他人言语中才知道是用来炼制法器的。只是法器又是怎么回事？是什么东西？还有一个摊位专门卖些，据说是妖兽身上的材料，有三尺多长的脚，有巨大的兽爪，还有一小撮金色的细毛，被摊主吹得神乎其神。这会，王红又在一个灵草摊前看得津津有味，他终于见到自己能认识的东西了。眼前的摊位上摆着一株一尺长的药草，茎秆为白色，叶片碧绿，呈心形。这正是王红在典籍上看到过珍稀药材的绿叶罗。只可惜一直无缘得见。其满十年药龄时，茎秆是白色；满五十年药龄后，茎秆会由白转绿。另外还有一株龟叶草，其叶脉上的纹络如龟背，也是典籍记载中极其稀有的药草。
，摊位上还摆了几株其他药材，王红就都不认识了。想来也是稀有药材。王红在其他摊位又见到了其他几种典籍有记载的珍贵药草。王红还在一个摊位发现一株百年人参，他询问了价格，要卖二十块零食。听到这个报价，王红顿时心中轻松不少。要知道自己还带着好几十人的手下呢，刚才还在想着自己变穷光蛋了，现在至少短时间内不用担心没有零食了，算是第一桶金有了着落。他现在空间里百年以上的人参还有一两百株呢，最大的有已经有两百年药龄了，快来看了，各种功法书籍便宜卖了，任你挑来，任你选了，总有一本适合你了。一个瘦高个的青年在大声的吆喝着，走过路过，千万不要错过，过了这一村就没有下一店了。瘦高个的摊位上摆了上百本各式书籍，此时书摊前面围了不少人在挑选，王红也凑了过去，这里的书还真是五花八门，什么样的都有，乱七八糟的堆在一起。入眼的第一本书。便见封面上画着一个身材阿奴的美貌女子，上面写着追求女修的一百种技巧。随手翻看了一下，全是些无聊的内容。王红想到，仙人难道都这么闲吗？随手又拿起一本火系基础法术，翻了一下，里面的字他都认识，可是连在一起，他内容一句也看不懂。又拿起一本以木诀翻了一下，这应该是一本类似于内功心法的修炼功法，还是看不懂。又把其他的书籍翻看了一些，在书堆中找到了一本很厚的书，上面用楷书写着“修仙基础大全”几个大字。王红翻了几页，发现这本书非常适合现在的他。里面介绍了修仙的各种基础知识，里面有一些功法的简单点评、修仙界各种灵物介绍，以及很多修仙界的常识等等。王红心里盘算着，要想办法将这本书买下来。扬了下手中的书，问道：“这本书什么价？”瘦高个瞄了一眼王红，道：“十块零食。”然后又接着吆喝了：“看来是没太指望王红能买得起。”王红有点不舍得放下书，起身继续往前走，花了几个时辰。将这整个大广场都逛了一遍，将所有摊位都看了一遍，收获颇丰。王红现在计划着卖掉一些空间里的东西，筹集一些零食，转了一圈下来，这里的所有交易都是以零食为货币，或者就是直接以物易物。王红琢磨着，现在空间里的物品至少有两种，可以在这里出售换取零食，一种就是刚才看到的人参，还有一种物品令王红也很意外，他空间里种的稻谷和麦子，经过这几年的变异，已经能长到一人高，成长周期也变长了很多。要十多天，大概相当于一整年才能成熟。最主要的变化是，现在结出来的谷粒有鸡蛋一般大，米粒颗颗都是晶莹剔透，口感也变得更好吃了。刚才王红看到一个出售灵谷的摊位，好奇过去看看，发现和自己空间中的稻谷上一模一样的，售价十一块零食，买十粒灵谷。灵谷王红空间里还堆着很多，正好可以卖掉换零食。只是灵谷体积较大，这里人多眼杂的，从空间往外拿不太方便。广场的摊位品种齐全，大多为出售各种物品的。也有一些专门收购各种物品的摊位，光是写着“收购灵草”的摊位就有数十处。王红找到一个面目和善的老者摊位前，从怀里掏出一个小布包，递交给老者：“你老给看看这个值多少灵石。”老者慢慢的打开布包，见里面躺着两株肥大的人参，根须齐全，非常新鲜。小伙子，你这两株人参品相不错，灵气非常浓郁，应该是在灵气充沛之地生长的，看年份应该有一百年了。老者将布重新盖上，不紧不慢的说道：“你这两株人参，我最多出三十五块灵石。”你要是同意，咱们就马上成交。王红稍微思忖了一下，便点头同意了。这样子的两株人参，应该灵脉应该能值四十灵石左右，别人收购肯定得挣点差价。接过老者递来的灵石，快速塞入怀中。日落时分，王红在城门口汇合了几人，三人一边走一边向王红汇报各自所得情报。清虚仙城极大，共有东西南北四门，他们所进入的是东门，从东门走到西门需要三天。他们今天也只打探了一小片区域，城中并不全是仙人。也有大量的凡人，大多是一些仙人的亲人后裔，像他们这种外来的凡人不多，毕竟以凡人的力量要通过清虚山脉极为不易，估计大多数在路上就填了某只凶兽的肚子了。城中凡人可以帮仙人做些杂物，可以去商铺打杂，也可以照看药园、灵田等，一个月能收入半块零食左右。城中的通用货币是零食，金银在这里没有用，城中衣食住行都需要零食，即使是城中的凡人，他们也都是使用零食，若只购买凡俗之物。半块零食也能买一大堆了。王红从怀中掏出一块零食，拿在手上仔细的把玩。刚才在城里得了零食，没敢拿出来多看。三人看见到王红手中的零食，眼睛发亮。将军就是不一样，才刚进城就弄到了零食这种稀罕物。王红将手中的零食抛给他们三个观看，三人一阵啧啧称奇。此物放在凡间，绝对是当成极品宝石，价值连城。四人走了十多里路，来到一个小山坡，山坡上立着几个杖，一小队人手执长枪在周边巡视。几人见到王红。纷纷行礼，王红摆摆手，让他们把几个使长叫到他的营帐议事。这里便是他们的临时驻扎地。之前情况不明，便由王红带着几人先去城内打探一番。一间较为宽阔的营帐中，王红居中，下手站着十人。
，赵宁，你将今天到城中打探到的消息跟大家说说。”今天进城三人中的一人站了出来，将今天所打探到的消息都详细的说了一遍。王宏见大家将信息消化完毕，便开口道：“大家跟着我，历尽千辛万苦，九死一生，路上还牺牲了好些兄弟，而今终于抵达仙城。”我还是想再问一句，大家是继续跟随我，还是想自谋出路？众人忙道：“我等誓死追随将军。”王宏摆手阻止道：“先不用回答我，现在我已不是帝国的将军，而今初到仙城，我并不比你们强多少。机遇对每个人都是平等的，也许你们自己也能再次出人头地，闯出一片天来，这也是完全有可能的。我希望你们能慎重考虑，这是关乎一生命运的大事。如要离开，我绝不阻拦，大家好聚好散。一旦跟定了，我便不许再有三心二意。”大家下去将我的原话传给所有士兵，好好思考一天，明天再给我答复。待众人神色各异的离开，王宏拿出一本修仙基础大全，认真的翻看起来。原来他们凡人眼中的仙人，确切的说，应该称之为修仙者，距离真正的仙人还差得远，都是由凡人通过修炼，逐渐去伪存真，退凡成仙。所以修仙者也可以叫做修真者。修炼由浅入深，可分为几大境界，分别为炼器、筑基、金丹、元婴、化神。据说后面还有很多境界。具体的就不为普通人所知了。每个大境界又分十个小境界，分别为从一层至十层。比如练气期第一至三层为练气初初期，四至六层为练气中期，七至九层为练气后期，第十层为练气大圆满，也可称之为练气巅峰。练气期的寿命与凡人差不多，最多活到一百二十岁。筑基期则可以有二百四十年寿命，金丹期为五百年，元婴期一千年，化神期两千年。当然，以上所说的是极限寿命，身体不可能达到完美状态，平日与人争斗也免不了受伤。留下一些暗伤，甚至一些激发潜力的药物或功法，这些都会影响到寿命长短。修仙者靠吸收天地灵气来修炼，利用这些灵气滋养元神，使元神不断壮大。炼气期便可产生的神识，便是元神力量的一种外在表现。据说到了元婴期后，元神可以直接离体而出，没有了肉身的束缚，便可以瞬移，日行数万里。王宏猜测，每次进入空间的虚化身体，应该就是他的元神。修仙者要吸收天地之间的灵气，则必须要具备灵根。灵根如同元神与天地灵气的桥梁，元神需通过灵根才能吸收到外界的灵力，而大多数人都没有灵根，不能修仙。就算是有灵根者，也要分灵根资质好坏。大部分人也只具备废灵根即五灵根的资质。王宏看完关于灵根的介绍，终于明白了自己的灵根属性，不由得一阵苦笑。当日在庆阳学院，那名太昊剑宗的修仙者所用的那个圆盘，应该就是测量灵根的法器。而当王宏测量时，发出了青、红、黄、黑四种光芒，那就意味着王宏具有。木、火、土、水四种灵根跟废灵根差不多，属于修炼资质极差，若无特殊机遇，一辈子也就在炼气期徘徊。没有那个宗门愿意收这种弟子来浪费资源，而他弟弟王毅却是所有宗门都会抢着要。最天才的丹灵根可以没有任何瓶颈地直接修炼到金丹期。修仙基础大全还包括了很多内容，如灵草、灵矿、地理等等。王宏钻进了空间看了一晚上，也才看了一小半。经过一整夜的思考，第二天早上开始。纷纷有人来向王宏告辞离去，有士兵，有武长、师长。王宏也不曾责怪他们，毕竟眼前的诱惑太大了，都好言好语任其离去，并赠送了一些物资。这些人都是跟随他征战多年，为他立下过汗马功劳的，也不能太亏待他们。直至日落时分，他原本的七十多人马走的只剩下眼前的四十五人了。还有没有想要离开的？现在还有选择的机会。下方寂静无声，只能听到众人的呼吸声。静等片刻，王宏又开口道：“好，好，好。”既然众位兄弟信任我，愿意追随于我，我王宏也绝不能亏待你等。愿誓死追随将军。王宏将剩下的人分成五个小队，每个小队一名小队长带八个士兵，一共九人，命他们由小队长带领，每天仍然照以前的战阵操练，还可以还附近猎杀些凶兽，可以熟悉战阵，顺便解决了众人的食物。人不能太闲了，闲得久了，心也就散漫了。王宏琢磨着，该给他们找点什么事情做。众人暂时还只能在这里驻扎。这么多人，就光是住宿也得一笔不小的零食。王宏回到自己的营帐，一头钻进了空间里。啊，我的零食呢？空间里响起王宏的惨嚎声。他把今天收获的零食随手扔进了空间里，现在连根零食的毛都不见了。太奇怪了，我明明是把零食放这个位置的，怎么全都不见了？王宏将那一块的土都翻了一遍，又在空间里排查了一遍，连零食的影子都没发现。难道这个空间能吃零食？明天再去找几块灵来试一下。如今空间中生长的药材。最早的有将近两百年的药灵，还有很多几十年、上百年的药材。由于军中不太方便，空间中还积累了很多灵骨没有吃，这些都可以换成灵石，不过要慢慢来。毕竟财帛动人心，这一点想来修仙界也不会例外。他目前势单力薄，可不敢太过招摇。王宏又来到了那个大广场，这次他背了一个大麻袋，里面全是灵骨。
，这些也是他空间里小半年的产量了。找到一个收购灵谷的商人，一番讨价还价之后，最终卖了一百三十五块灵石。找到上次买书的那个书摊，打算买一本修炼功法。王红拥有木、火、土、水四种灵根，这四系的功法都可以修炼。四系功法各有特色，并无优劣之分，如木系生机旺盛，火系狂暴，金系主杀伐，土系厚重，水系柔弱绵长。快来看，快来瞧啊！每本书都是真品，大好机会，不要错过了。大老远的就听到瘦高个的吆喝声：“哟，这位兄弟！”好久不见，甚是想念。今天要买本什么书？刚走进书摊，这瘦高个就跟他打起招呼。王红心中腹诽，才前天在这买了本修仙基础大全，就成了好久不见，还想念，想念零食还差不多，想念就不用了。要是能打个八折，更显得有诚意些。我要找一本木系的修炼功法。王红打蛇随棍上笑道。深思之后，王红觉得自己还是最喜欢木系功法，反正各有优劣，就选自己喜欢的。哎呦哎，兄弟，我也只挣点辛苦钱，你尽管打听。我的书已经是全城最低价了，瘦高个叫苦道。王红从书堆中翻捡起来，木系功法找到了好几本，有以木诀、青木长生功、长春功。一番比较后，王红最终选择了以木诀。这门功法流行最广，没什么优点，也没什么缺陷，相对容易入门。对王红这种没人指点，一切靠自己摸索的散修最为合适。王红又选了一本灵药图录，虽然修仙基础大全中也有关于灵草的内容，但是太简单了，所收录的药草也不多。灵药图录中详细的介绍了一千多种药材及其特点、效用等。他的空间能种植灵药，以后肯定会经常与各种灵药打交道，不如提前熟悉一下。瘦高个嘴里说的亲热无比，收起灵石来，那是一点也不含糊。两本书收了他四十块灵石，半块也没少要。王红买到了功法，没在城里多停留，匆匆赶回驻扎地，将五名小队长叫到身前，让他们分批进城，熟悉城内环境，特别是那处方式，熟悉那里的物品及其价格，又给了他们每人两块灵石。可以买些物资，特别是服装。经过这几个月的战斗，几十人都穿得破破烂烂，像叫花子一样了。王红吩咐这几天没事就不要打扰他，然后就钻进了空间里。他先放了一块灵石放在空间土地上，又将一块灵石放在木架子上，然后仔细观察这两块灵石的变化。过了一刻钟，土地上的灵石消失了一小角，那一小角消失后，只留下一点点粉末。灵石之所以能成为修仙界的货币，就是因为其中含有大量的灵气，可以被修仙者炼化吸收，也可以用于炼器、炼丹、布阵等。当灵石中的灵气被消耗完毕，就只会余下一点点粉末。而木架上的灵石跟先前一样，没有任何变化。看来应该是土地在吸收灵气了。只是土地吸收了灵气，也没见有什么变化。也许是吸的太少的原因吧。王红又将十块灵石扔到土地上，任由其慢慢吸收，便去看书了。过了一阵，灵石全部消失。王红一狠心，直接将五十块灵石撒到土地上。等到五十块灵石也全部消失，王红仔细的感应空间，这次终于有了发现。王红嘴角忍不住露出了笑意。王红作为先天高手，感觉自然是敏锐无比，空间便比原来大了一点点。王红心中嘀咕：吸收了七十多块灵石，才扩大这么一点点。要知道，很多练气期散修，就是一年也挣不到这么多灵石。看来空间要扩大也是极为不易。慢慢来吧。王红在空间里面将以木诀第一层掌握的滚瓜烂熟，才从空间里出来，面向东方，盘腿摆了个五星向天的姿势，缓缓运转功法，同时感应并吸收天地灵气。随着功法运转。他原本先天期雄厚的内力，逐渐的转化为一缕缕青色的灵力。功法运转七周天后，体内所有内力化为乌有，最终只留下丹田中一小团青色气体，如一团漩涡缓缓转动。虽然只有一小团，却比之前的内力要凝练、精纯数百倍。内力全部转化后，继续感应吸收天地灵气。有了丹田中的一小团灵力为基础，现在吸收灵力要容易多了。他能感觉到有丝丝缕缕的天地灵气，随着呼吸从口鼻间进入身体，然后慢慢的消散。只余下可怜的一点点留在体内，化为灵力，这应该就是他灵根资质差的缘故吧。王红也没灰心，继续运转功法，将这一点点灵力在周身运转，每运转一周便能壮大一分。修炼了一整天，王红的丹田内又多了一小缕灵力，融入漩涡中缓缓转动。王红感应着这一天的修炼成果，不由得豪气顿生。从今以后，他也算是一个修仙者了，将来练成仙法，飞天遁地指日可待。接下来的日子里，王红踏踏实实的在营帐中修炼。发现之前服食的龙虎丹对现在的修炼也还有一定的效果，王红便每天服食几颗龙虎丹，再吃一顿灵米饭，修炼进进倒也不慢。这一日，王红将空间中百年份的人参、紫芝、白玉芝各采了十多株，分别包了十几个小包。王红一个人进了清虚城，分别跑了十多家灵药铺子，每家店卖掉一个小包，百多块灵石。对于这些大药铺，不算太多，不至于见财起意。百年份的人参和灵芝只能卖二三十块灵石，而百年份的白玉芝就是在修仙界也算是很不错的疗伤药。却能卖到八九十块灵石，全部卖完，一共得了两千多块灵石。可惜短时间不能这么卖了，容易惹人注意，就不好了。
，王红又到广场各处摊位，随便买了些灵药，回到自己营帐，又从空间里把各种药材采了些混在一起，将五名小队长叫到一起：赵宁、徐伦、张春风、罗中杰、温岚，你们五支小队对那处方式了解的怎样了？对各种药材是否已经熟悉？这段时间，我们每天都在那处方式混迹，再加上学习将军的传下的灵药屠戮，对于常见灵草的辨认及其价格都已熟悉。王红又随便拿几种灵药考教，发现对于长剑灵药也都掌握，虽然还有些不足之处，可以后面慢慢的补上。然后，王红将一大包灵药和一百块灵石交给他们五人，让他们从明天起轮流到那处方式摆摊，一边出售一边收购。那一百块灵石作为起始的本钱，由五人共同掌管。其实，他的主要目标还是想将空间里的药材脱手，换成灵石。既然空间土地能通过吸收灵石升级变大，那就要想尽办法多挣灵石，增大空间的面积。现在的一分地实在是太小了，根本种不下多少东西。而修仙界的灵草成长时间动辄几十年、上百年的，面积太小，倒腾不过来。更何况，作为一个农民，怎么会嫌弃土地多呢？当然是多多益善。读完灵药屠戮后，他对灵药也有了一些了解。有的只是凡俗界普通植物，由于生长在灵气浓郁之地，吸收了灵气，才变成灵药。他空间中的几种药草，如人参、紫芝、黄金等，都是如此。还有些是修仙界特有的灵药，目前他空间中还没有。灵药又分为好几个等阶，等阶高低与灵药的品种、生长年份有关。有的灵药品种只需生长数十年便能达到二阶，而有些灵药一百年也才一阶。只要年份足够长，在普通的灵药也会成为高阶灵药。比如一株杂草，若能在灵气浓郁之地生长万年，也能成为仙草。当然，万年灵药只是一种传说，修仙界还无人有缘见识过。便是千灵药，也足以让元婴老怪打破头了。王红现在便打算将空间中的灵药卖掉一些。重点品阶稍高些的灵药，空间中现有的人参需要生长一百年才值点灵石，太不划算了。王红将剩下的灵石直接扔了一千块到空间地里，空间的面积增加了原来的十分之一，看来要增加一分地需要一万块灵石才行。接下来的日子里，王红潜心修炼，五个小队每天都能给他挣回一笔灵石。本来摆摊也没多少利润，除去成本，每个摊位每天还要向管理处交两块灵石摊位费。但是架不住王红人手多，摊位多，出手空间灵药是没有其他成本的。当然，王红也没有亏待属下的习惯，每人每月发两块灵石，另外每人发五颗龙虎丹，小队长翻倍。这已经是清虚仙城凡人带的好几倍了，更何况还有龙虎丹这种增加功力的丹药。黄昏时分，徐伦、张春风两人领十六人从清虚城往回走。这城外其实也住了不少人，路上也经常遇见其他行人。张哥，你是不是已经突破到先天境武者了？徐伦问道。嗯，前几天刚突破，全仗着将军赏下的丹药之功。你应该也快了吧？张春风有几分自得的回答道：“也快了，应该再吃两三颗丹药就能突破了。不知道咱们有没有灵根？我再攒点灵石，想去测一下灵根。听说好几家都能测灵根，只需花点灵石就行。”说到这里，眼睛都亮了起来。不管有没有灵根，现在先把武功练好再说。也对，有灵根的人太少，免得到时候希望越大，失望越大。两人聊着天，却全然不知后面有一胖一瘦，两名修仙者远远的跟在后面。这两人是清虚城臭名昭著的小混混。两人修为不高，都只有练气三四层，混迹于清虚城各处，经常在清虚城外劫掠为生。由于修为比他们高的人太多，他们从不招惹；有背景的也绝不招惹。他们便将目标放在修为比他们还要差或者是凡人身上，因此二人至今都活得很滋润。这群凡人绝对是大肥羊，我已经注意好几天了，每天的流水都在一百灵石以上。那名瘦子有点兴奋地说道：“哼，区区几个凡人也配拥有这么多灵石？干完这一票，又够咱们兄弟快活很长一段时间了。”到时候手脚利索点，别浪费时间。胖子知道这家伙总是喜欢将人慢慢的将人折磨而死，似乎很享受折磨人的乐趣。瘦子伸出舌头舔了舔嘴唇，胖哥，这群凡人我已经打探清楚了，三个月前才来的清虚城，在这里没有任何靠山，就算被人知道了，也不会有人为他们出头。反正你尽量快些，还是少让人知道的好。营帐中，徐伦、张春风正在向王红汇报账目，上交灵石和灵药。突然，王红脸色一变，手掌散发出银白的光芒。对着徐伦、张春风一掌拍去，二人并未抵抗，任由这一掌拍在身上。砰的一声，二人被拍飞出帐外。二人落地一咕噜爬了起来，似乎后并未受伤。二人只听得原本站立的位置发出金属相击声。回头看时，只见王红已经握着他那一杆重达五百斤的金刚长枪，如临大敌，正与一胖一瘦两名道人对峙着。两名道人各自手持一把黑色的短剑，指向王红。徐伦和张春风放声大喊：“敌袭！敌袭！”那名受道人开口道。区区练气一层，还想顽抗？我劝你还是乖乖的把东西都交出来，再给大爷几个响磕头，也许还能留你一命。练气一层的修士灵力低微，几乎没有任何斗法经验。
，他杀的多了，跟杀只蚂蚁一般，毫无乐趣。所以，他每次都喜欢慢慢的折磨对手，也能为他枯燥的修炼生活增加一点乐趣。然而，王红回复他的是：当胸一枪，灵力灌注于长枪中，枪尖发出淡淡的青芒，受到人芒提剑阻挡。咣的一声，受到人感觉从枪上传来一阵距离，震的手指微微发麻，心中纳闷：这小子难道是天生神力？凭这点三脚猫的本事就敢还手？他感觉自己的尊严受到了挑战，提剑向王红劈去。一般修仙者主修元神，练气期修士肉身力量强度比之凡人也没强多少。两人很快叮叮当当站到一起。这一回功夫，手下士兵已经全部赶到，以战斗队形将那名胖道人团团围住。军阵的战斗没什么花哨的技巧，就是挺枪直刺。十几支长枪同时发出白蒙蒙的光华，从四面八方向无死角的向胖道人刺去。胖道人手往腰上一个小布袋一拍，从中飞出一道黄色的纸张，其上有光波流转。手指捏了个法诀，黄纸快速落到他的身上，形成一层金色的光幕。区区几个凡人也敢浪费了道爷一张金光符，把你们全杀了也不止。胖道人心中恼恨，一张金光符价值十几块灵石，居然被区区几个凡人逼得用掉了。以往劫掠到凡人，还不都是乖乖奉上财物，磕头如捣蒜？这几个该死的凡人，居然还敢反抗！十几只长枪刺到光幕上，只在上面扎进去一个个深坑，随着长枪收回，又快速弹回原样。只是光幕颜色却暗淡了许多。第一波攻击刚结束，第二波十几只长枪已然刺到，将光幕刺得更加暗淡。只要第二波攻击结束，马上又会出现第三波攻击，分成三个梯队，如潮水般连绵不断。军中曾经用这招在战场上困杀过不少绝世高手。胖道人挥动手中剑去劈砍刺来的长枪，他手中的虽是下品法器中不入流的，但对于反铁可算得上是削铁如泥。长枪上虽有内力灌注，但后天武者与练气四层的灵力相比还是差得远。顿时有数只长枪被削去了枪头。另一边，那受道人近身格斗根本不是王红的对手。他这几年一直都在战场上浴血厮杀，可不是一般初入修仙的菜鸟能比的。受道人数次想从腰间储物袋中取出符箓，都被王红的狂暴攻击打断。受道人心中郁闷无比，他一个炼气三层的修士，被炼气一层的修士用凡间武功压着打，这要是传出去，会被人笑掉大牙的。他还有很多手段，只是一直没有机会使出来。无论是使用法术还是符箓，都是要一点点时间的。可眼前的人根本不给他任何喘息的机会。王红不断紧逼。打得受道人连连后退，突然向其面门连刺十几枪，打得受道人手忙脚乱之际，一枪刺穿其胸腔，再一枪横扫，将其斩成了两截。胖道人本来被围攻，还没怎么着急，他还有火球符没用，只是现在敌人距离太近，火球符近距离爆发，自身也难免会沾染一些。况且一张火球符顶多烧死几个人，浪费在这些蝼蚁身上，真是不值。他的灵石又不是天上掉下来的，都是他辛辛苦苦劫掠来的。他相信只需一会，他的同伴便会将那名青年斩杀。然后两人合力将这些蝼蚁灭杀。然而就在此时，他听到了受道人的惨叫声，扭头望去，只见受道人已经被打成了两截，上半截身子一时未死，挣扎着向他的下半截身体爬去。那名青年一个箭步追上，长枪一挥，将受道人的头颅斩了下来。胖道人惊惧，右手再次向腰上的储物袋摸去。众人知道，此人恐怕又要使出修仙者的诡异手段。起阵，一声暴喝，第一波士兵下蹲，十几支长枪自下而上攻击腰腹部。第二波十几支长枪同时前进攻其胸背部，第三波十几人凌空跃起，长枪齐齐指向其头面部。原来的梯队轮流攻击，一瞬间变成同时多方位进攻。四十五支长枪同时刺向胖道人各处要害部位，啵的一声轻响，金色光幕终于被刺破。只是在同一时间，又一张黄色的符箓飞出，停在众人上方，散发着红光，透出一股股火热之气。在其就要爆发之际，一道闪电飞出，定在那张符箓上，将其带出几丈远，然后轰的一声。化作一个一尺大的火球，猛烈燃烧起来。正是王红见情况紧急，将手中长枪脱手射出，才将那符箓射偏了两丈远。胖道人激发符箓之时，身体同时被几十只长枪刺穿，盯着被射偏了的火球，不甘的死去。这一战虽然用时很短，实则惊险万分，稍有不慎就会死伤惨重。王红射出的金刚长枪已经被烧的只剩一小滩铁水，将两人储物袋中物品倒出来，像这样的火球符，两人还有好几张，另外还有一张金光符。应该是那受道人还没来得及用，还找到了一本厚土诀，一本庚金诀，一本五行基础法术，灵石一共才二十多块，真是穷鬼。王红感叹，他是不知道这两人在低阶散修里面算起来还是小有身家的，不知劫掠了多少人才积攒起这些财富，如今都便宜了他。那两只储物袋和两件下品法器，加起来就价值两百多灵石了。很多低阶散修连法器都没有，更别提储物袋了。通过这次事件，王红觉得没有实力在城外还是太危险了。这次也只是险胜，如果下次遇到更厉害的对手，将毫无胜算。况且还不知道那两人有没有同党呢。第二天一早，王红就带着温岚、罗中杰等十几人进了城。
，吩咐他们十几人分散去找房子了。王红独自在各处闲逛起来，他的长枪昨天被毁了，若非他战斗时一直都以灵力灌注其中，早就被受到人一剑削断了。而且普通兵器如果注入灵力太多，还会被灵力撑爆。今日想到处找找，给自己准备一些防身手段。符箓法器在修仙基础大全中也有简单的介绍，符箓使用非常简单。使用时只需一点点灵力激发，就能释放出一个相应的法术。由于符箓都是一次性使用的，所以战斗中使用成本太高。许多修士都是买一两张符箓，关键时刻才舍得使用。至于法器，大家最熟悉的就是飞剑。其实法器种类非常多，大体可分为三大类，即攻击法器、防御法器和辅助法器。其中攻击法器最常见，价格也相对低一些；防御法器要稀有一些，价格至少是同品质攻击法器的两三倍。辅助法器则依其具体功能而定。王红走进一家炼器方，里面有十几只货架，上面摆满了各式法器。一名二十多岁的青年满脸堆笑地向王红迎了过来：“这位道友，你需要什么样的法器？”本店拥有三名资深炼器师，不仅有成品法器出售，还可以定做各种法器。我想要一件枪形法器，有吗？王红实话实说道：“你来的正好，小店刚好有一只长枪形状的下品法器。”说着，就从后面货架上捧下一只木盒，摆到王红面前，打开盒盖。此枪全长一丈三尺，重六百八十斤，枪杆为百年赤灵桑木，枪头为玄铁为主料，添加十余种稀有材料炼制。王红轻轻抚摸枪杆，入手温热，试着往其中注入灵力，灵力在其中运行畅通无阻。六百多斤的长枪注入灵力后变得轻弱无物。然后那名青年又着重的介绍了这杆枪，是他们店里的高月炼器师呕心沥血制作。然后又是一顿夸，总之就是这杆枪绝无仅有，全天下仅此一件，只卖一百二十块零食。王红要是不买。将会后悔终生，最终一百块零食成交。王红又问起有没有凡人武者使用的长枪，要求能抗得住法器劈砍。青年思考了一阵，道：“这个可以定做，每杆十块零食，能抗下品法器劈砍十次以上。”我要五十杆，说实价。王红淡淡的说道：“道友，这已经是按成本价了。你知道能抗法器劈砍的，起码也需要炼制法器的材料才行。”青年愁眉苦脸的说道。王红做事要走，青年忙拉住他的衣袖：“哥哥，九块总行了吧？”其实王红心里觉得十块零食这个价格挺便宜了，就是打算炸他一炸。其实他不知道，炼器中都会产生一些废料，这些废料炼器不能用，重新提炼又没多少价值。但是用来炼制凡人用的武器，不需要灵力传导，却是难得的好材料啊。最终四百块零食订购五十杆长枪。临走时，青年眉开眼笑的将王红送到门口：“我叫高月，以后有什么需求尽管来找我。”下午，王红与找房子的十几人汇合，一共找到五处房源，王红一一看了。最终选定了一处，此处较为偏僻，街上都看不到几个行人。临街是一间小铺面，从铺面进入，穿过后堂就能看到一个很大的院子，周围立着三排两层楼的房子。这一处院子带一间铺面，每年租金一千块零食。这间铺面没多少用，这条街人烟稀少，能不能挣回房租都是两说。王红看中的是院子足够大，方便队伍操练。虽然现在摆摊做生意，但是队伍的操练可一日也没少。房间也足够多，能住得下他们这一大群人。王红交了一年房租，给自己选了间房子，余下的事就都交给几名小队长处理了。正是安顿下来，所有人的心也跟着定了下来。接下来的几天，王红各处店铺转悠着，有时候还顺便出手一两株灵草。他要了解下行情，毕竟他现在也有一处不起眼的小铺面，虽然位置差点，还是决定把店铺开起来。反正他有的是人手。另外，他的空间现在已经有一分半地了，多出来的半分地还空着呢，还没没琢磨好具体种植那种灵药呢。王红走进一家杂货铺。里面一名青衣老者正坐在柜台后面打盹，见到王红进来，也只是瞟了一眼，然后接着眯起眼打盹。店内也没其他人，王红在每个柜台前不急不缓地观看着。店铺不大，里面品类却很齐全，符箓、丹药、灵草、矿石、法器，每样都有那么十几二十件。王红上回缴获的两种符箓这里也有卖，火球符八块零食，金光符则需要十三块零食。法器倒有二三十件，有的上面还有破损，显然是收来的旧货。丹药则只有一瓶聚奇丹。上面标价十块零食一粒，前面还有个小牌子，上面写着缺货。灵药也不多，品质很一般，用木盒装着，上面刻有保鲜的阵法。看来这灵草和丹药还是挺紧俏啊。王红已经走访了很多店铺，有实力的大店铺都有自己的灵药园和炼丹师，炼器期所需的灵草和丹药供应倒也不缺。至于这种小店，没有稳定的货源，全靠低买高卖，挣点微薄的差价。像聚气丹这种增进炼器修为的丹药，一般修士得到也都留着自己用了。清虚城有百万炼器期修士。每年所需消耗的丹药可想而知，而炼制聚气丹的主药需要达到二三十年药龄，辅药也需十来年的药龄才行。王红没有打扰老者养老，悄悄退出了这家杂货铺。清虚城这么大，还有很多店等着他去光顾呢。王红在街上转了一天，回到租住的大院
将所有人集中起来，从储物袋中取出一个圆盘法器，朗声道：“此物名为测灵盘，可测试灵根及其属性。”我猜大家早就有测一下自己灵根的想法了吧？现在所有人排好队，一个一个来。下方所有人一齐欢呼。这三个多月所见所闻，修仙界各种神奇的，令他们对修仙者早已心生向往。测一次灵根需要十块灵石，又普。通凡人来说，简直就是个天文数字。若是灵石足够，他们早就自行去测试了。今天将军竟然为了他们，专门买了一个测灵盘回来，不由感叹自己跟对了人，一个个兴奋的排着长队，都希望自己能拥有优秀灵根，将来修得大道，飞天遁地，移山倒海，无所不能。然而理想是丰满的，现实很骨感。温岚第一个测试测灵盘毫无反应，没有灵根，温岚像泄了气的皮球一般推到一边。第二个虚轮测灵盘还是没有反应，第三个罗中杰还是没有。正当众人怀疑测灵盘是不是坏了时，第四人张春风将手放了上去，测灵盘竟然发出了红、黄、白三种颜色。王红眼皮跳了一下，竟然还有一个三灵根。当年在庆阳学院那么多人，除了王一天灵根，也只出了一个三灵根，虽不算太好，也有中等资质了。然后又继续测试了二十多人，全都没有灵根，直到第二十七人时，又出现一名四灵根资质，后面再也没有了。一共四十五人，除了两个拥有灵根的，也算运气很好了。王红盯着下方一个个垂头丧气的样子，开口道：“是不是觉得很失望？到清虚城之前，大家不也一样活得很滋润吗？该吃的吃，该睡的睡。凡人怎么了？天底下有千千万万的凡人，也同样活得精彩，创造出辉煌灿烂的文明。就在前几日，一名炼气四层的修仙者被你们的长枪捅成了刺猬。修仙者也没什么了不起的。其实，武者与修仙者就是两条不同的修炼道路。修仙都通过灵根吸收灵气，滋养元神，以元神为主。”而武者修炼、开拓经脉、穴位，主要从食物中吸收天地万物的精华，补充自身，以肉身修炼为主。先天期武者的自身实力与炼气初期的修士相比，所差的无非是法器符箓而已。若论近身格斗，武者甚至还要强上一分。若我们能拥有使用或抵挡法器符的手段，一对一绝对能战而胜之。武者修炼到先天期，难道就真的到顶了吗？我看不见得，只是前人没有更进一步而已。前人没走过，不代表我们也要止步不前。没有路，我们开一条路出来。没有功法，我们可以自己创造。我将收集修仙界及武者修炼的各种秘籍，组建藏书阁，建立贡献点制度。只要有功，都能获得贡献点。能后，每人都可以凭贡献点免费借阅。只要是谁能对武者下一步修炼提出一条可靠建议，奖励贡献点一百点，零食一百块。若能创立出下一步功法，奖励贡献点一万点，零食一万块。原本垂头丧气的一群人，此时捏紧拳头，眼睛充血，神情激昂。他们本来就是身经百战的铁血军人，自然有一股一往无前的气势。刚才也只是之前希望太大，一时承受不了巨大的心理落差而已。而且将军还指明出路，更有诱人的奖励方案，一时恨不得自己能创造出武者下一步的功法。王红让激动不已的众人散去，留下刚才测出灵根的两人。张春风是一名身形高大、皮肤微黑的汉子，平时不苟言笑，办事稳重。从王红当上百夫长时，就是他手下的兵。在一次战斗中，身中数枪，双腿骨头尽断，是王红用白玉续命丸将他救了过来。之后，他就一直跟着王红身边。王红数次要给他升官，他都不愿意去。另一人则相反，身材瘦小，平日里大家都叫他瘦猴。其实他的原名叫杨有文，是王红捡来的。一次行军路上，他饿昏在路边，就给他喂了些吃的，扔到拉粮草的车上。这小子醒了以后，见到军队里有吃有喝，就死赖着不走了。王红见他手脚麻利，为人机灵，年纪小就动了恻隐之心，把他留下了。王红从储物袋一摸，手上出现了两本书籍，正是前两天缴获的《后土诀》与《庚金诀》，你们俩可以看一下。这两本功法是否适宜？如果不喜欢，可以自己去挑选购买，回来找我报销零食。想了想，把修仙基础大全也扔给他俩人。你们先把这本书看一下，再决定选修何种功法。两人行大礼，谢过王红，转身离去。王红回到自己房间，将门一关，就进了空间中。空间里原本长得密密麻麻的各种药草，经过这些时间不断采收，换取零食，变得稀疏了很多。王红将买来的聚灵草种子，以及聚气丹的另外十余种辅助药材种子，把旁边多出来的半分地都种满。聚灵草只需一年就能成熟，需求量大，不愁销路，变现回本快。他现在可是急需大量灵石，扩大空间面积，空间还是太小了。种完这些后，满意的看了看，又去人参地仔细观察起来。几个月前，他发现有几株人参发生了变异，植株上有些脉络变成了红色，像血管一样。经过这几个月，上面红色脉络更多了。他对照了灵药图录，感觉有点像是赤血参，只是赤血参上的红色脉络更多些。王红猜测，可能是变异尚未完全，还需要时间。赤血参可是非常珍惜的一种灵药，他们在那处方式混迹几个月，也从未见过。据说赤血参对生长环境极为挑剔，一般的药园培育不了，外界也很难采集到。至于具体功效及用途。
王红境界太低，暂且还不知道。将各处巡视一番，飘到一堆酒坛子前面。这些酒还是他以前泡的灵芝酒和人参酒，现在也算是百年陈酿了。把封口打开一点点，里面的酒香飘了出来，醇厚无比，并且含有充裕的灵气。王红拿来十个小瓶子，每瓶装半斤酒，准备放到外头的铺面销售。另外，他用树莓酿制的酒也装了十瓶。王红猜测，这应该也算灵酒了吧？反正王红自己试过，他炼气一层的灵力，只需一口就能补充满。准备放店里卖十块灵石一瓶试试。能不能卖出去，他心里也没底。反正能不能卖都无所谓。做完这些，又顺便采了些灵药，一起带出带出空间。第二天，将小铺面收拾了一番，王红找了块灵木板子，在上面刻上“开拓灵药阁”几个大字，取“开拓”创造之意。在门口摆上几盆花，又买了几张雷响符。雷响符是一种非常低阶廉价的符箓，一激发就能发出噼噼啪啪,啪的声音，没有杀伤力，一般都是庆典之时激发出来，听个响，增添点喜庆气氛。雷响符一阵噼噼啪,啪啪之后，小店就算开业了。当天，周边邻里也过来庆贺了一番，送上十块灵石左右的礼品，并象征性的买一两株灵草。王红一一回礼，每人送了一瓶灵酒，大家皆大欢喜。小店开业后，果然是门可罗雀，一天卖不了几件商品。王红也没太在意，安排一个人看着就行了。每天仍然派两队人去摆摊，一边收购一边卖。王红则把自己关在房间里，勤修苦练。修炼之余，就钻进空间中看书。作为修仙界菜鸟，他不懂的东西太多了，需要学习的东西也太多了。同时安排张春风落实贡献点奖励制度，每人根据加入亲卫队的年限，以及之前通过清虚山脉到达清虚城这一路所立功劳，全都折算成贡献点。每人可获得三十至一百贡献点，之后每个月可获得两贡献点。至于以前战场所立功劳，都已经奖励过了，就不再重复。王红可没有克扣奖励的习惯。王红又去买了十几本书籍，目前财力有限，只能买这些了。以后有零食了再扩充。时间就在修炼和学习中悄然流逝。两个月后。王红在丹药和灵骨的多重作用下，突破到了炼气二层。这两个月里，让王红没想到的是，他的灵酒打出了名气。最开始是周边的邻居用了他送出的灵酒，感觉是还行。当知道价格只要十块灵石后，感觉就不是还行可以形容的了，简直是太好了。消息很快就在周边传了开来，引得很多人排队购买。灵酒最主要的功效就是快速补充法力，特别是在战斗中，灵力消耗极快，拥有能快速补充法力的物品，就等于多了一条命。这一瓶起码能让炼气中期修士将法力补满。拥有同样功效的灵酒都是按两卖的，一两差不多就要十块灵石。王红发现情况不对时，将价格上调到二十块灵石一瓶，又偷偷摸摸的去凡人集市买了几万斤烈酒，用人参和灵芝泡上。王红也不知道为什么他泡的药酒能有这么好的功效，也许是空间环境特殊，灵气浓郁；也许是储存时间够长的缘故，也许是两者都有。提价到二十还是不减大家购买的热情，最后没办法，只能限购，每人每天只能买一瓶，并放出消息。这种灵酒存货不多，一年后会涨价。这下子排队买的人更多了，连带着店内其他物品也跟着卖了很多。处理完这些事情，王红又潜心修炼与学习起来。两年后，王红蹲在瘦高个的书摊前，将他的书堆翻了个遍，发现再也没有自己感兴趣的书籍。这两年，王红将这个摊位修仙相关的书都买回去看了个遍，随手拿起一本修真八卦新闻的书，一边胡乱翻看着，说道：“我说马敢啊，你怎么卖来卖去，总是这几本书在倒腾，也不弄点新鲜的。”瘦高个贼眉鼠眼的笑道：“还真有一本，这可是我家族祖传的，是我家老头子的珍藏。”说完，鬼鬼祟祟的从摊位下抽出一本书来，递到王红手上。整本书装帧十分古朴，有点发黄，书页的边都翻烂了。王红翻开封皮，几个清晰的大字映入眼帘：“新编春宫图。”王红翻了几页，顿时面红耳赤，瞄了眼周围，见没人注意到，连忙还给他，引来瘦高个一阵嘲笑。跟瘦高个相处久了，知道这家伙外号马敢，至于真名没听人叫过。王红也不知道，是一个小修仙家族的子弟，如今已是炼气六层的修为。小家族资源不多，每人每个月仅能分到一颗聚气丹，外加两块灵石。就这待遇，也让众多散修羡慕不已。你不是一直想要学炼丹吗？今天晚上在万家传道堂，有筑基前辈亲自讲解炼丹之道，只需十块灵石，你去吗？马敢将那本春宫图藏好后问道。清虚仙城大大小小修仙家族无数，大一点的家族都有自己的传道堂，专门教员自家子弟。不知从什么时候开始。他们充需散修棒听，收取灵石，再然后就逐渐发展成一门很正灵石的生意。城中散修多如牛毛，都无人教导，全靠自己摸索，自然艰难无比。只要有机会倾听前辈的教诲，自然很舍得掏灵石。当然去啦，你去吗？咱们一起去。王红邀请道。最近一年，但凡关于炼丹、制服、法术修炼这些内容，王红是一次都没落下。我当然不去啦，我们家族已经有一名炼丹师了，没有家族支持，我可挥霍不起。不像你这种小财主。可以挥金如土，王红立马换成一副愁眉苦脸的表情，道：“你不是不知道，我买卖一株灵草，除掉进货成本，能挣到两块灵石的差价
就算是好运气了。你看我那间半死不活的小店，一天能卖几株灵药？你至少每个月还有一粒聚气丹，我到现在连聚气丹什么样的都没见过呢。王红一边哭穷，一边心中暗爽。我是练气期富豪，就是不告诉你们。我就喜欢锦衣夜行，他是真不敢露富啊。城中虽然安全，他又不是永远不出城。这两年来，灵九销路大好，光灵九一项就给王红带来了四五万灵石的直接收入。可惜原来的灵九已经卖完了。新制的灵酒可能是年份还差点，打算再放一两年，等年份足了才卖。另外，出售灵药也挣到了数万灵石。之前变异的人参已经完成变异，真的是赤血参。王红将这些赤血参单独种了一分地，其余未变异的人参，王红只保留下少数年份高的，其余全部拔出来卖掉了。王红猜测，紫芝、白玉芝还有黄金等灵药以后可能也会变异。这两年前前后后算起来，一共挣到了十余万灵石，在炼气修士中绝对属于富豪了。王红依然低调。闷声发大财，狂挣灵石的同时，修为也没落下，已经达到炼气三层顶峰，同时还修炼了一些很基础的法术，如望气术、御风术、御物术等。王红挣来的灵石大部分都被空间吃了，如今空间土地面积已扩大到八分地。王红把其中四分地用来种聚气丹所需灵草卖掉了一部分，还留下两百炉的材料，打算学习炼丹，自然需要大量的材料用于练习。除了空间，培养属下四十五名士兵也花费了他不少灵石，毕竟大家资质太差，甚至是没有资质。所费的资源自然是成倍增长。自从他宣布奖励制度后，大家也提出了不少意见。目前最为成熟的一条方案，就是利用修仙功法将内力转化为灵力。已经有几人在按照这种方法修炼，先按内功心法修炼出内力，然后再行转化成灵力，用修仙功法修炼灵力。只是这样做的效率极慢。目前按这种方法修炼的士兵，都还只有练气一层。反正路是人走出来的，也许以后还能找到更好的方法，也说不定。也许王红另招一批有灵根的散修，会更容易培养。只是忠诚上是没法比的，这些士兵都是战场上的生死之交，外招的人不知道要多久才能正式融合进来。况且他们既然信任他，在战场上将性命交给他，他王红又岂能背信弃义，轻易抛弃他们？就算不能修炼，前方没有出路，王红也要让他们后半生过上衣食无忧的日子。万家就在方氏不远处的街道，族中拥有数名筑基修士，万家拥有三名炼丹师，还有一间丹药铺，在清虚城也算是中地偏上的势力了。王红向守门修士交了十块灵石，便迈步进了传道堂。这里王红已经来过数次了。大厅周边此时已经坐了二三十人，王红随便找了个蒲团坐下，正中间还空着十多个位置，没人敢去坐，那是专门为万家子弟所留的。片刻后，进来了一群青年，个个衣着光鲜，当先一人一袭白衣，身材修长，皮肤白净，长得也算俊美，就是喜欢眼睛看天，用鼻孔看人。此人便是万家嫡子万达。之后又陆陆续续的来了几名散修，然后一声钟鸣响起。原本有些吵闹的大厅瞬间安静下来，从后堂缓缓走出一名很清雅的中年男子，众人齐齐行礼。清雅男子微微颔首，算是还礼，然后袍袖一摆，在主位上坐了下来。契丹是炼气七修士的常用丹药，往往供不应求，这次便叫原聚气丹的炼制。文雅男子显然没打算自我介绍，直接开门见山地道：“一群炼气七散修，还入不了他一名筑基七炼丹师的法眼。炼制聚气丹的主要为聚灵草，药灵需二十年以上，服药有十二种，要求十年以上药灵。”分别为绿叶罗、三叶花。文雅男子一边介绍，一边取出一株株灵药，摆于岸上，然后又取出一只铜鼎、一块灵炭，将灵炭引燃，一边炼丹操作，一边为众人解说。只见他将灵草依次投入炉中，打出一道法诀，火焰立马冲高了一截，炉中开始冒出阵阵青烟。此为去除杂质，下一步便要萃取药力。一个时辰后，炉盖飞起，一阵药香弥漫，只见炉底有五颗手指头大的丹药滴溜溜的转动着，一炉丹药满丹为实力。五成出丹率不高不低，中等水平。王红琢磨着，通过这段时间的学习，自己应该可以开炉炼丹了。王红熟门熟路的到了高士炼器方，一进门就看见高月那张贱贱的笑脸：“哥呀，什么风把你给吹来了？”这家伙一过来就拉着王红的袖子，王红一把甩开，怀疑这家伙是不是有特殊爱好。这家伙就是个自来熟，王红一共也只来了几次。这次我打算买个炼丹炉，你这里有吗？有，当然有。我们高士炼器方专注炼器两百年，炼丹炉虽然炼制困难。销量不大，我们还是有存货的。高月很是自豪地介绍道：“这便是家族数代人积累下来的底蕴。”一会便爆出一只磨盘大小的丹炉，摆在王红面前。凤纹青铜炉，下品法器。然后又进去搬出一件赤色稍小点的丹炉，赤铜双耳炉，中品法器。然后又是噼里啪啦一阵介绍自夸，王红直接左耳朵进右耳朵出了，将两只丹炉分别拿到手上仔细观察，最终花了两千灵石买下那只中品丹炉。路上又去买了一只较为简单的阵盘。炼丹动静太大，还是用阵法遮掩一下较好。回到住处，将阵法布置好。王红静静地思考了一遍，将所有流程都想透，将丹炉摆好，灵炭点燃，开始温炉。几息过后，开始投放灵草
，然后盖盖，所有动作都一丝不苟。半刻钟后，冒出阵阵黑烟，还带着一股焦糊味。打开盖子，里面的灵草全烧成炭了。将丹炉清理干净，王红并没有急着炼第二炉，而是静静的思考了很久，总结失败的经验。第二炉，这次煤糊杂质没淬炼干净，最后成了黏糊糊的一坨。王红又思考，总结了半个时辰。第三炉，炸了。思考，总结。第四炉废了。第三十炉，废了。王红没有气馁，经过不断的总结，他知道自己离成功越来越近了。第三十七炉，打开炉盖，两颗手指大、银白的丹药映入眼帘，哈哈，终于成功了！我真是天才啊！此时只见一个被烟熏的漆黑的人影，正兴奋的满屋子翻滚。王红兴奋了一会，慢慢的平心静气，准备接着练，拿出几块自制的肉脯吃了。修仙者有辟谷丹，吃一次能顶好几天不会饿。王红吃过一次，觉得不好吃，还是大口的吃肉实在。只是现在凶兽肉对他增进修为没什么帮助了。王红还琢磨着去猎几头妖兽回来吃呢。吃完肉脯，摘了几个树莓吃完，又思考总结了一番经验，才开始下一轮炼丹。有了一次成功的经验，后面炼丹成功率大增。开始是每五炉就会有一炉成功，后来四炉能成一炉，到最后两百份材料用完，已经是偶尔才会失败一次。最终得到聚气丹一百八十颗，平均下来连一成的成丹率都没到。炼丹师的成丹率要达到两成才能保本，他显然是亏了。他这两百份灵草就价值四千灵石，被他炼成了价值一千八百灵石的丹药。王红不由得感叹，培养炼丹师果然是太费资源了。将张春风和瘦猴叫到身边，一人给了一瓶丹药。这两人目前都是炼气二层的修为，不过张春风应该马上就能突破到炼气三层了。瘦猴由于资质原因还差些。这两年时间，在他发放的丹药帮助下，手下的四十几个士兵，除了转化出灵力的那几位，愚者全部达到了先天期。王红计划等自突破到炼气四层。他就可以修炼几种实战法术，然后带着手下去城外猎杀妖兽，检验战斗力，总结优缺点。修仙界比世俗界凶险万分，争斗不断，没有实力，随时都有生死道消的可能。王红又开始潜心修炼起来，每天炼化一颗聚气丹，第十天终于突破到了第四层。到了第四层，终于可以神识外放。神识外放时，就算是闭着眼，也能感应到周边的一切，比亲眼目睹还要清晰。他能感应到土层中一只蚯蚓正在拱土，一只苍蝇嗡嗡飞过。他能感应到这只苍蝇左边最后面那条腿受伤了。王红发现自己神识可以外放到二丈远，而书中记载，刚突破到炼气四层的修士，神识外放只有一丈。神识强大，在斗法、炼丹、制服、炼气、阵法中都占有极大的优势。比如，与人斗法时，能攻击的距离更远，别人只能用神识辅助精确攻击一丈范围，而你能在两丈之外就进行精确攻击，自然占尽优势。王红猜测，可能是跟空间有关，他出现在空间中的神识体，有可能就是他的元神。王红现在对元神还不太懂，但是经常在空间里干各种活，时间长了能很明显感觉到神识体的增强。进入炼气四层，有很多法术终于可修炼了。最令王红向往的自然是玉器术了。传说中仙人千里之外取人首级便是此术。玉器术就是神识操控法器、远距离攻敌的手段。王红取出法器长枪，将灵力注入其中，待吸收了他全身三分之二的灵力后，长枪缓缓飞起，才在空中歪歪扭扭飞了两息时间，便将王红全身灵力耗尽。咣当一声，长枪掉到地上。以炼气四层的灵力，差不多也就能发出一击。难怪当日被他们杀死胖道人，一直没有记起法器远攻，根本就耗不起。王红喝了几口灵酒，补回法力，再次练习。这一日，王红带着他的手下一行人，浩浩荡荡出城而去。一个经常在城门口厮混的小混混，见此一幕，悄然放出了一张传音符。传音符是修仙界最常用的通讯手段，传音距离从几十里至上千里不等。他们一行除了王红外，人人身披金属甲胄。背负一捆乌光闪闪的短枪，手持一杆长铁枪，行走间枪枪作响。虽然大多数是没有修为的凡人，其间夹杂着几名炼气一层，其气势也让人深感震撼。这些士兵除了转化为灵力的少数人，其余人如今都已达到武者先天境界，单体实力不算符箓法器的话，比之炼气初期修士也不弱。王红经过这段时间的修炼，已经掌握了玉器术、木系的缠绕术、木盾术、木刺术、火系的火球术、土系的土墙术。他拥有四系灵根，除金系。其他四系法术他都可以修炼，也算是杂灵根一个小小的优点吧。为了修炼这些法术，他耗费了金千金灵酒，价值数万灵石，说出去会把其他散修给吓死。其他低阶修士修炼法术都只选修一两种，每释放几个法术，灵力耗尽，要靠打坐回复灵力，所以效率也是极慢。消耗巨大的同时，王红也得到了一项好处：经过反复的耗尽灵力，再补充的循环，他的灵力得到了锤炼，变得更加精纯。他们此次的目的地为紫云峰，距离清虚城五十里。那里灵气浓郁，盛产灵药，也有很多的妖兽，经常有修士去那里猎杀妖兽，采集灵药。王红这次进山目的是找妖兽打架的，磨练大家的战斗技能。
。至于采集灵药，那是顺便的事。进山找了近两个时辰，终于见到一丛荆棘微微摇晃，还有声响传出，防止误伤到人类。瘦猴往那处扔出一颗小石头，石头落下处发出一声低吼，荆棘从向两侧分开，从里面爬出头一人多高的铁齿豪猪。这头猪正在睡午觉呢，睡得正香，突然被一块石头砸一下，打断了他的美梦。于是心情很不爽的他。见到不远处站了一群两条腿的生物，便撒腿冲了过来。若是往日，他也不喜欢招惹这种两条腿的生物，因为不在他的食谱之内。如今他正心有怒火，管你是不是我的菜，先杀了再说。他需要发泄对象，准备射。随着张春风一声令下，四十多支短枪带着呼啸，只一次攻击便将铁齿豪猪扎成了刺猬。铁齿豪猪依着惯性往前跑了几步，便倒地不起了。一个回合解决一头一阶下品妖兽，王红还是很满意的。妖兽也分等阶。一阶妖兽相当于炼气期修士的实力，二阶相当于人类筑基，三阶相当于金丹，依此类推。每个等阶又分下品、中品、上品，对应着初期、中期、后期。打扫战场，继续前进。沿途又遇到两头妖兽，都被轻松解决。王红连出手的机会都没抢到。天色渐黑，众人在一条溪水边找了一块平地安营，将那头铁齿豪猪拉到溪边洗不开净，将肉放在几个大盆子中。王红取出几种灵药粉末，倒入其中。命张春风和瘦猴帮忙用灵力反复的揉捏，目的是中和妖兽肉中狂暴的灵力。王红这几年也学了些灵除的技能，主要原因是王红喜欢吃肉，也许是以前饿狠了，现在他对吃肉情有独钟。瘦猴支起两只大锅，将肉和骨头分别放入两只大锅，注入灵泉水，加入一些调味料，下方点上灵炭。妖兽肉用普通的反火，温度太低，根本就煮不熟。瘦猴这家伙跟王红有个共同点，都喜欢吃肉，还喜欢做吃食。张罗吃的东西，他最积极。可能都是曾经挨过饿的原因吧。半个时辰后，一阵浓浓的肉香飘散开来。瘦猴从储物袋拿出一堆大饼，招呼所有人开饭。王红拿了张大饼，放火上烤热，再摊开，加了几块炖肉放上面，再淋上点汤汁，再将大饼一卷，咬了一大口，满嘴都是香味。炖肉酥烂软糯，混合着汤汁。大饼里面掺了王红空间中的灵脉粉，吃起来特别劲道。又喝几口骨头汤，汤汁浓稠。大饼里面要是能再卷根葱就更好了。下回弄几根灵葱给种上。王红心里念叨着，山林中的夜晚并不宁静，有各种鸟叫虫鸣声不绝，有时还能传来远处的兽吼声。王红正在营帐中打坐，突然传来一阵轰隆隆的声音，他立马一跃而起，向外冲去。这时他布置的预警符被触发了，敌袭，敌袭！伴随着几名巡夜士兵的呼喊，所有人冲出了营帐。两息时间，呈战斗队形，列阵完毕，再无一人喧哗。王红向预警方向看去，只见对面走来了十二人，当先一人王红认识，上次在林家传道堂。此人跟在林家嫡长子凌云身边，应该是林家旁支子弟，练气六层修为。林家在清虚城算中等偏下的势力，拥有一名筑基修士，练气修士数十人，再加上投靠的散修，加起来也有上百人。另外的十一人中，有一个练气五层，三个练气四层，其余七人都只有练气二三层。王红站到最前方，喝道：“你们是什么人？”当先那人袍袖往后一挥，故作潇洒的笑道：“你就是王红吧？我是林家的林俊杰，最近手头拮据，听说你颇有些资产。”想向你借些灵石救急一二，些许身外之物，你应该不会吝啬吧？你要多少？王红不置可否地问道。只要你们将身上的储物袋和手上法器都交给我，就算是我的人了。我保证不伤你一毫。以后在清虚城有什么困难，尽管来找我。林俊杰见王红有点异动，继续劝说道。这时，那名练气五层的修士跳出来道：“小子，别不识抬举。这清虚城有多少人上赶着给林公子送礼，都找不到门路。林公子看得上你，那是你的造化。”王红思考了一番，道。我希望林公子能说话算数，今后我将以林公子马首是瞻。回头招手，兄弟们都过来见过林公子。后方众人齐步向前，动作整齐如一人。王红骂道：“都放松点，这么严肃给谁看？”同时，一边向林俊杰走去，一边解下腰上的储物袋，向林俊杰抛去。林俊杰脸上露出得意的笑容，正要伸手接储物袋时，勃然变色，身体向后躲闪。但是晚了，储物袋的下方有几颗植物的种子向他射来，他躲过了三颗，最终还是有两颗粘到他身上。其中一颗种子快速发芽，蔓延出枝条，将他手脚牢牢缚住。同时，上面有很多小小的尖刺，刺破皮肤，释放出木毒素，阻滞灵力的运行。同时，有呼啸声响起，有数十只短枪向他飞来。林俊杰吓得心胆剧烈，眼睁睁地看着短枪飞到面前，刺入他的身体，发出噗噗的入肉声，他却无能为力。临死前，他很后悔，不该听那个阴狼的撺掇，跑来打劫这个小修士。那些凡人士兵真是些怪胎，反应怎么就这么快，还这么整齐呢？只需给他最多两息时间，就能挣脱出去。为林俊杰提供情报的阴狼，此时伏在一处灌木丛中，远远的观察这里发生的一切。他为人阴险毒辣，经常干些无本的买卖。熟悉的人给了他一个阴狼的外号。
他有个同胞兄弟，两三年前邀他一起去劫掠一伙凡人，据说是投肥羊。他当时觉得一伙凡人能有多少油水，又加上有其他的事，就没参与。谁知道他那个同胞弟弟就再也没回来。他经过多方查访，得知是被王红一伙人给杀了。他从此就在暗中盯住了这群人，发现这群人还真是肥羊，分别摆了十几个摊位，还有一间店铺，资产起码有数千块零食。只是这群人一直龟缩在城里，没机会下手。这次好容易等到机会，但观其气势，自己心里没底，便撺掇着林俊杰来了。林俊杰只是林家旁支，每月只有两颗聚气丹，加二十块零食的花销，平日偶尔也干些抢劫散修的活。得了英郎的消息，当即带人追了出来。英郎在途中找了个借口溜了，躲在暗处观察。如果林俊杰胜了，他再去补几刀，顺便分点好处，也不迟。如果林俊杰败了，或者是死了，那这一群人便得罪了林家。林家可是中等势力。筑基修士都有，要捏死这些人，不是轻而易举。英郎此时心中庆幸，下方林俊杰被偷袭，一个照面便被斩杀。剩下的人中，那名练气五层的被王红缠住，余下的十人便同那四十多士兵站到了一起。那些士兵分成三波轮流攻击，攻击如潮水，连续不断，每次攻击都指向同一人，直到将其杀死为止。这些士兵配合默契，一波位置，另一波已经攻到。修士祭出的金光符、灵力护照等，只能抗住一两波攻击便被击破。而后是被树枝长枪刺穿，这一阵功夫已经有三名修士丧命，而且这群士兵只有进攻，他们根本就不防御。面对其余修士发出的无论是法术攻击还是符箓攻击，他们连看都懒多看一眼，都被士兵中两名练气修士扔出大把大把的防御符箓所阻挡下来，其相互之信任、配合之默契可见一斑。这一幕将英郎看得直呼败家，这一会功夫几用出了几十张灵符，价值数百灵石，就这么白白浪费了。这些凡人士兵死了再找就是了，凡人千千万，要多少有多少。另一边，王红与那名练气五层修士斗在一起，那名修士祭出一柄黑色飞剑向王红斩来，王红也毫不示弱，祭出长枪迎了上去。二者在空中发出撞击声，一瞬间便在空中交击了数次。王红拿出一瓶灵酒，快速灌进了嘴里，将瓶子一扔，又快速拿出一瓶灌了下去。灵力消耗太快了，练气四层还是不太适合驾驭法器。对面修士也取出灵酒，抿了一小口，法力便已恢复。麒麟酒的品阶应该比王红的要好些。王红见如此下去，自己可能要吃亏，取出几张火球符向对面修士打去。对面修士狼狈的躲过几张火球符，头发也被烧焦，破口大骂：“小子，太浪费了！没见过你这么一上来就用灵石砸人的，那都是我的。”双方的法器仍在相互碰撞。王红又喝了瓶灵酒下去，道：“爷爷，我就喜欢用灵石砸人，是你的，你倒是接着呀。”说着又扔出几张符箓，也不看结果如何，紧接着又扔出一把符箓，轰！轰，轰！火球符化成的火海，对面练气五层修士在连续的符箓轰炸中躲无可躲，最终被彻底淹没，化成灰烬。另一边的十名修士此时只剩下五人苦苦坚持。王红并没有急着参战，而是站在不远处观战。一名修士见大势已去，就想逃跑，却被王红用缠绕术缚住。见此情形，张春风大喝一声：“困！”原本的三波攻击阵型变成五支小队，从左右包抄合围，将剩余四人团团围住。这期间有人想逃。被王红打了回去，还要拿他们磨练呢。一刻钟后，战斗结束，一共十二人全部斩杀。收拾完战利品，将尸体一把火烧了。处理完战场，一行人连夜回城。谁知道林俊杰还有没有后手？趴伏在灌木丛中的英郎见王红等人走远，才长长的舒了口气。这群人给他压力太大了，他从未见过一群凡人加几名练气七一二层的能拥有这样的战斗力。他那兄弟死的还真是不冤啊！四十几人，绝大多数为凡人，修为最高的也才练气四层。居然斩杀了十多名修仙者，这其中还包括了林俊杰这名练气六层修士。他原以为林俊杰就算占不到便宜，最多死上三五人，没想到全死在这里了。他也才练气五层而已，若非提前溜了，现在应该也成了那滩灰烬中的一部分。平日里那些凡人都是随手便可捏死的蝼蚁，见了他们，那个不是顶礼膜拜，敬若神明。这一战对他的震撼太大了，他暗下决心，有这样的敌人必须除掉。王红一行人回到住处，将战利品分配了一番。这十二人一共才三百多块灵石，收获了十件法器，几颗丹药，几株灵草，还有两人居然连法器都没有，也跟着凑什么热闹？王红也乐了。其中林俊杰那件法器居然是件中品飞剑，另外还有一本炼丹基础，里面有三种丹药的丹方和炼丹的一些基础知识。王红就取了这两样，其余的全部交给手下士兵去分配。这一战算起来亏大了，光用掉的符箓就价值上千灵石。这次看似赢得漂亮，其实都是用灵石砸死的。若是不用符箓，胜负难料。就算胜利，也会死伤惨重。看来学习制服的进程要加快了。修仙要学的东西真多，学炼丹、制服、修炼法术、打坐修炼。
。王红不由得感叹，其实是他想多了。别人都是修炼为主，修炼一两门法术，然后去外面猎杀妖兽，寻找灵药，换取修炼资源。第二天，王红找到一家名为万法楼的店铺，一步迈入其中，首先映入眼帘的是一排排红木架子，上面放满了书籍、玉简等物品。一名白衣侍女上前施礼道：“这位道友，这边请。”伸手一引，领着王红到一处茶几前坐下，并为他泡上一壶灵茶。王红轻轻抿了一口茶水，茶水清香，觉得精神都得到了放松。白衣侍女这才问道：“本店主营各类书籍、玉简，道友有何需求？”小女子为你寻来。王红思忖了一下，才道：“我要炼丹、灵药、制服、灵酒、酿造、灵厨这些，还有法术修炼的，你都找来给我看看。”白衣侍女猛了，她还第一次见到一个人同时买这么多类别的书籍，她学得过来吗？很多人终其一生，能将其中一种学好，便能在修真界混得风生水起了。这些技艺学习不光是需要时间，还需要庞大的资源支持。一般的修真家族拥有大量资源，也只能支撑得起一门技艺。有的家族会炼丹，有的家族以阵法闻名，有的家族炼器，便是此原因。更不用说个人了。白衣侍女转念高兴起来，她可是有提成的，顾客买的多，她挣的也多。快速的在各个书架挑挑拣拣，最终抱来了一大堆，有书册，有玉简。王红一件件的仔查看，不合适的就扔到一边，最终选定了三十二件，有玉简，有书册。白衣侍女难掩心中激动，笑得两个小酒窝都现出来了。道：“玉简二十枚，书籍十二本，共三十二件，和一万二千六百灵石。六百灵石，我可以做主为你免掉，你只需支付一万二千灵石就行。”王红问道：“我身上灵石数量不够，不知能否以灵药抵扣？”“这个当然是可以的。”同时，白衣侍女心里也有点担心，怕王红灵石不够。王红拿出一个玉盒，递给白衣侍女：“你看这个如何？”白衣侍女打开玉盒看了一眼，又快速盖上，道。这个我不能确定，你稍等一下。说完，便疾步向后堂走去。一刻钟后，白色侍女跟在一名如妆男子后，从后堂走出来。王红心中一跳，他完全看不出修为，至少是筑基修士。如妆男子向王红一拱手道：“这位小友，可否将试材灵药让我过目一下？”王红恭敬地递上玉盒，如妆男子打开盒盖，闻了闻，又折一小段根须放到嘴里咀嚼几下。如妆男子正色道：“这的确是一株三百年的赤血参，足以让筑基中期的修士突破到后期。”价值在一万三四千灵石差不多，就给你算一万四千，如何？王红当即同意。他后来多方打听，现在已经知道赤血参可以助修士突破修炼瓶颈，而且从炼气期到元婴期都能用，只是要求灵药年份不同而已。赤血参虽然不易种植，一些大势力还是培育了一些的，虽然稀有，但还不算太过稀罕，不然也不太好拿出来。如庄男子递给王红一个储物袋，两千灵石，你点一下。王红接过，神识一扫，数目不差，便告辞离去。回到住处。王红并没有急着去钻研那些修真技艺，这些东西不能急于一时，需要以后长期钻研的。先将所有的玉简、书册都放入了藏书阁，任何人凭贡献点都可以借阅。他倒是很乐意看到自己手下中能出几个拥有炼丹、炼器、制服等技艺的人。从军中出来的他坚信，个人的强大远远不如一个集体的强大，任何一名巅峰强者都离不开一个强大组织的支持。个人单打独斗，事事都要操心，那里还有时间修炼呢？无论何事都不能影响修炼，修为才是根本。炼器修士各方面技艺再高，也不如筑基修士的一巴掌。王红先服一颗聚气丹，打坐将药力炼化，这是他目前最有效率的修炼方式了。炼化完丹药，王红便一头钻进空间看书了。拥有空间二十五倍的时间，才使得他有信心去学那么多技艺。只可惜他试过多次，里面不能修炼。每天修炼加学习，让王红过得很是惬意。可惜才第三天，就有人找上门来了。林家嫡子凌云，一袭白衣，背负双手，双目狭长。斜眼看人，一副高高在上的姿态，淡淡的语气开口道：“你就是王红，我那兄弟虽然不成器，也不是什么阿猫阿狗都可以杀的。”王红一脸懵逼的表情道：“你兄弟是那位？被谁杀了？林公子人死不能复生，你一定要节哀顺变。”哼！凌云冷哼一声，看来你是不想认了。阴狼，出来！从身后随从中走出一名黑袍中年，鹰钩鼻子，三角眼，此人正是阴狼，此时脸上却挂满了谄媚的微笑，然后。将那晚王红他们从御敌、杀敌、回城全过程详细的讲出来。王红听他讲完，一阵哈哈哈,哈大笑。你编的故事真好听，只是你我无冤无仇，你为什么要栽赃陷害于我？还有，既然要嫁祸于我，你就不能认真点，将故事编的真实点。就凭我这种练气四层的小喽啰，带着一群凡人士兵，将一大群修仙者全灭了，你自己信吗？这一番话说的凌云也深感怀疑，这些人根本就没有这种实力。阴狼冲凌云深施一礼。我所言句句属实，若有一句虚假，不得好死。王红在一旁冷笑：“这种誓言有什么用？你这形象一看就不是好人，我甚至怀疑死者是不是被你杀人夺宝了。”
然后祸水东引，自己逍遥法外。林公子，这一切皆是此人一面之词，谁又知道太和居心呢？凌云仍然以一副淡然的口气道：“既然你与此事有关，你也下去为我那不争气的弟弟陪葬吧。当然，如果事后查出你是冤枉的，我会杀了此人为你陪葬。”王红听了此言，也是怒了：“那你想怎样？话出道来！反正城中不能斗法，王红也不惧他。城中可是有好几位金丹修士的，林家还不敢公然违背。明天会有人在生死台挑战你。”凌云说完。便转身离去，奉陪到底，到时候死了别怪我。王红在后面大喝道：“城中虽不能私自斗法，但总是会有些不可调和的矛盾，于是就有了生死台制度。一方可以在生死台登记并提出挑战，另一方可以选择应战或者不应战，不可强迫对方应战。一旦接受挑战，则双方生死不论。”第二天，王红接到由生死台发来的挑战书，是林家一名练气六层的修士要挑战他，不接受，告诉他我正在开炉炼丹，没空。王红心中冷哼。之前放放狠话没问题，想让他自己巴巴的跑去送死，他脑袋又没病，明知不敌，还把脑袋伸过去让人砍。第三天又送来一份战书，还是那名练气六层的修士，不接受。第四天、第十一天，这次换了一个练气五层的修士，不接受对上练气五层，他没有胜算。上次能斩杀练气五层，也是用灵石砸死的。他资质平庸，修炼普通功法，也没掌握什么厉害的法术或者秘术，学人家越阶挑战，送死还差不多。又是连续几天。王红都没接受挑战的意思，王红仍然每天照常修炼、揣摩炼丹、制服之术。第二十五天，林家终于派出一位名叫林东的炼气四层的修士。这回王红想都没想，接了。之前不战是理智，若是与同阶修士一战的勇气都没有，那也不用修仙了。当然，勇气是一回事，该做的准备一样也不能少。这一回，王红同样带了大量的灵符、灵酒、玉石法器，还是太费灵力了，还是有备无患的好。王红来到生死台。抬高一丈，以土石堆砌而成，并以阵法加固。其上笼罩一层像光幕一样的灵力护罩，防止斗法时灵力逸散，伤及无辜。台下有一圈座椅，稀稀拉拉的坐了二三十名观众。王红跃上高台，台上早有一名修士等在那里，三四十岁，想来资质也不怎么样。互相通明后，王红也不客气，往身上拍了两张金光符，也不将法器祭出，直接提着长枪，运起御风术向林东杀去。林东往身上拍了张防御符箓，正往飞剑灌注法力，准备祭出。却见王红当胸一枪，已经刺了过来，情急之下又往身上加了一层金光符。林东不闪不避，硬抗了一枪，同时飞剑祭出，向着王红面门急速而来。王红头一偏，飞剑擦着金光符飞过，飞剑拐个弯，又向王红后脑斩来。王红身体一边闪躲飞剑，同时手中长枪捅向林东。一般修仙者斗法，双方都站在一丈开外或者更远，然后用法术、法器、符箓对轰，极少面对面近身厮杀。王红经历过几年的战场磨练。早已是此中高手，这也是他上台之前早就制定好的战略，充分发挥自己的优势，扬长避短。近身战，这小子难道是一名体修？看台上一名圆脸青年疑惑道。身边一名老者摇了摇头，道：“我看不像，他用的都是些凡人间的搏杀手段，力量也只有几千斤。体修是一种专门锤炼肉身，力量巨大，近身战斗力强大，甚至有些强大的体修能以肉身硬抗法宝。既然体修这么厉害，怎么体修这么少？我还从未见过。”青年又问道。体修之道太过艰难，修炼进境缓慢。体修需要服食大量天才地宝、妖兽血肉等补充肉身，否则进境极为缓慢。老者缓缓道：“老者说话的功夫，双方已交手十多次。”林东祭出飞剑追砍，王红则围绕在林东身边闪躲，抓住机会就向他刺出一枪。林东脸色渐渐发白，因为他的灵力快要耗尽了。他数次想服用灵酒以补充灵力，都被王红打断。终于，咣当一声，飞剑掉落在地，没了飞剑干扰，王红长枪几次。三两下便将金光符打爆，然后一枪横扫，林东的头颅飞出丈远。王红收拾了林东遗落的法器飞剑和储物袋，扬长而去。次日，林家又派出一名炼气四层的修士挑战。王红在身上拍了数层防御符，顶着对方的法器与符箓攻击，冲上去与其近身缠斗，最终被王红斩杀。林家在安静了数日后，到第五日又派了一位名叫胡庆的修士来挑战他。胡庆是一名三十多岁、身材魁梧、黑脸的大汉。胡庆往台上一站。大咧咧地道：“小子，只怪你命不好。林家出五百灵石，请我来取你人头。”台下观战的一名修士叹道：“这林家倒是舍得下本钱，我一年的收获也才百多块灵石。”另一名修士道：“估计这叫胡庆的，应该有些本事，才值得林家出这个价。”王红没想到自己的人头这么便宜，他空间里随便把几株灵药便能超过五百灵石了。道：“我要是出更多的灵石呢？能不能帮我杀一名林家修士？”“哈哈，不用了，只要杀了你，你的灵石就都是我的了。”临死前，让你见识一下真正的近身作战。
。说着，戴上一对拳套，便大踏步向王红走来。王红见来者不善，在身上拍了数层金光符，然后挺枪向胡庆刺去。胡庆不闪不避，左手一拳砸在枪杆上。王红只觉一股巨力传来，枪身剧烈震颤，差点脱手飞出。右手又是一拳向王红胸腹部打来，王红忙横枪一拦，又是一股巨力袭来，将王红震飞了出去。王红勉强站稳脚跟，觉得手臂酸痛，胸中翻滚。往身上又加了两层防御，向胡庆杀去，交手才三招，又一次被打飞。胡庆也不着急，一脸戏谑的看着，等他爬起来，再次向他杀来。又只交手几招，便将王红击飞。这一次，王红在他身上刺了一枪，可惜如同刺在一块铁板上，只蹭掉一块油皮，没造成任何伤害。看到没？这才是真正的体修，力量达数万斤，能以肉身抵御法器攻击，近战无敌。台下一名老者对傍边的青年说道：“那体修岂不是同阶无敌了？”青年有些羡慕的说道：“差不多，但也不是没有缺点。一般体修都不修法术，只能近战。若是对方不给其靠近的机会，体修再强大也没用，便沦为靶子，只有挨打的份了。”老者解释道：“那他们要是接修灵力法术，不就行了？”老者在青年头上敲了一响，道：“你以为那么容易啊？体修本就修炼进境极慢，还要耗费大量资源。若再接修灵力与法术，试问谁能承受得起这时间和资源的消耗？”而胡庆一拳直接将两层金光符打爆，震得王红喷出一口血来。王红有点艰难的从地上爬起，又往身上加了两层防御符，再次挺枪杀去，又一次被击飞，长枪脱手，同时又喷出一口血来。此时王红感觉浑身上下没有一处不痛，四肢因脱力而微微颤抖。之所以还在坚持，因为他一是想试试自己与对方实力上的差距在哪里，更重要的是他有一个新的发现，他因为长期大量服用丹药，体内有着大量的药力残留，吸收不了。而在对方的持续重击下，这些残留的丹药。渐渐地渗透到肌肉与骨骼中，逐渐强化他的肉身。王红缓缓爬起，往嘴里塞下一颗白玉续命丸，捡起长枪，加了两层防金光符，一瘸一拐向胡庆走去。当再一次被击飞出去后，王红坐在地上，抹了把嘴角的血渍，道：“事实证明，无论如何与你近战，我讨不了任何好处。小子不玩了吗？看在你陪我玩这么久的份上，一会就不再折磨你了，给你个痛快。”说完，一脸凶残地向王红走来来。王红笑道：“嗯，不玩了。”我打不过你，看来又只能用灵石砸死你了。同时，手中出现了上一大把符箓，起码也有数十张，向胡庆砸去。王红是真的不喜欢每次与人争斗，最后只能用灵石砸人的感觉。可是他现在除了灵石，好像真没有一样值得称道的本事。胡庆大惊，只见无数符箓向他砸来，覆盖了他身边方圆两丈距离，避无可避，逃无可逃，眼睁睁看着自己被火海淹没。片刻后，王红从一堆灰烬中找出一只储物袋，一对拳套，跃下生死台。张春风等人赶紧过来扶助。这一战，王红多处肌肉断裂，十余处骨折，内脏受损。王红足足养了一个月。白玉续命丸只是世俗界圣药，其制作方法较为粗糙，已经不太适用这个境界的修士了。以后还得弄些更好点的疗伤药才行。这一个月，林家也没再下战书。王红乐得清净，每天都进入空间看书，钻研各种记忆。王红觉得地道伤愈，他就可以着手制服了。另一边，林家嫡子凌云气得咬牙切齿。林家的嫡子。并非只有他一人，两名林家族人死亡，还是会招来他人匪意的。请胡庆出手的五百灵石，差不多是他一年的积蓄了。这个王红太可恶了，狠话放那么响亮，实力比他高一点点，他就不接受挑战。无奈之下，凌云安排人盯着，只要王红一出城，就去猎杀他，就不信他能在清虚城躲一辈子。让王红惊喜的是，在胡庆的储物袋中，居然找到一本炼体功法断体诀。这门功法对林根的要求并不高，却需要消耗大量的资源。一般修仙者主要靠打坐来吸纳天地灵气，故而对灵根要求较高。而这门功法获得灵气的主要来源为各种蕴含灵气的灵丹、灵药，甚至是各种食物。然后将获得的灵力通过特殊的运功法门激发到全身各部位。王红大喜，感觉这门功法最是适合他了。他灵根资质差，打坐修炼极慢，全赖服用丹药才有如今的修为。他别的什么都缺，拥有空间的他就是不会缺少资源。这门功法中提到了两种丹药以及丹方。名为断体丹与金身丹，还有好几种灵果，都是可以辅助提高炼体修为的。王红便让张春风安排人去寻找所需的各种灵药及灵果。其实这门炼体功法与他以前在世俗界修炼的横炼陆合功有着异曲同工之妙。不同的是，一个修炼的是内力，一个修炼灵力。王红突然产生一个想法：如果将这两种功法结合，综合其优缺点，重新整理出一套功法，是不是能够给没有灵根的凡人修炼？想到就做，决定先试试看。将断体诀交给赵宁和罗中杰。让他们俩将功法抄录一份，先参悟修炼试试，看有什么效果。王红服下一粒聚气丹，运起断体绝功法，炼化丹药产生的灵力，并没有像往常一样融入到丹田漩涡中，而是直接通过一些经脉
，然后又会溢出到经脉之外，进入肌肉、骨骼及脏腑中，温养并改善这些组织。一个时辰后，一枚聚气丹的药力化尽，王红能很明显的感受到肉身力量又增加了一些，皮肤也比原来更坚韧了一分。王红感觉自己尚有余力，便又服下一粒聚气丹。待第二粒聚气丹药力化尽，感觉浑身肌肉酸胀，更有几处毛细血管破裂了开来，渗出几滴血珠，发现身体暂时已处于饱和状态。以他现在的修为。断体诀一天最多能帮他炼化两枚聚气丹，这样一来，加上正常修炼灵力所需的一粒聚气丹，他一天要消耗的聚气丹将达到三粒，一个月就得上百粒，这绝对是一个天文数字。就是一般的修仙家族也消耗不起，被他杀掉的林俊杰，一个月也才两粒聚气丹。三日后，张春风回报，那两份丹方的药材，只有一份断体丹能找齐，另一份金身丹方只找到一小部分，一果一颗也没见着。同时带回来一个消息，半个月后。万宝楼联合几大商家将举行一年一度的十店联合拍卖会，到时会有很多珍稀灵物出现。十店联合拍卖会由十大商家筹措宝物集中拍卖，普通修士若有宝物也可以参与进卖。王红琢磨着，到时候也去看看。他还从未参加可拍卖会呢。王红将收集到的断体丹灵草都种植到了空间里，繁殖一段时间再用来炼丹。接下来的日子，王红更忙碌了，每天炼化三粒聚气丹，至少得用掉三个时辰，余下的时间再炼制几炉丹药。现在他的炼丹水平有了明显提高，成丹率已经达到两成。半个月时间，王红炼制了一百炉聚气丹，共成丹两百三十枚。半个月的修炼，加上大量聚气丹的辅助，王红修炼断体绝功效明显，气力增加了很多。现在已经能举起八千斤的巨石了。十殿联合拍卖会每年举办一次，主要是针对炼气期修士举办。不过每届拍卖会都会出现那么几件筑基期宝物，因为有些宝物不光筑基修士能用，炼气修士也有需求。拍卖会大楼的侧面。有一扇小门，门口排了十余人，是专门接受委托拍卖品的。王红跟着排了上去，不时看到有人从小门出来，有人面带喜色，有人愁眉苦脸，有人则将脸绷绷的紧紧的，尽量不露一丝神色。终于轮到王红进入小门，见一名老者坐于一张红木案几之后，道友有,有何宝物需要委托拍卖？价值低于五百零十的物品不接受委托。王红赶紧上前，将两只玉盒放到案几上。老者打开一只玉盒，瞄了一眼，原本漫不经心的表情迅速变为惊喜。又将另一只玉盒打开，看了一眼，老脸都笑成菊花了。好，好，两株三百年的赤血参。说着，递给王红一块令牌。拍卖结束后，凭此令牌结算零食，认牌不认人。另外，拍卖会将抽取一成的拍卖佣金。王红忙接过木牌，一副愁眉苦脸的走出了小门。门外一名排队修士见王红这副表情，与一名同伴道：“很多人就是喜欢不自量力，什么破铜烂铁、枯枝野草，都想拿这里来试试。”那名同伴道：“哎，一般小散修。”那里有机会见识到真正的宝物，咱们家族也是以前出过筑基修士，才留下几件宝物，这次拿出来卖了，换些聚气丹，也许够让我们修炼到炼气后期了。王红有些狼狈的快步离开，心中却极度鄙视几个靠吃祖宗老本的修士，还有心情嘲笑他人。拍卖会入口处守着两名炼气后期修士，每名修士进入拍卖会需交纳一千灵石押金，防止某些修士恶意叫价，然后又拿不出灵石支付。若是出现此种情况，则押金扣除不退，同时也能抬高拍卖会的门槛。王红在入口处交了一千块灵石，一名熟子递给他一个虎头面具，这种面具也算是一种法器，可以隔绝神识查探。进门后是一条幽深的走廊，王红在走廊将面具戴上，在走廊出口处，一名守卫递给他一块号牌，是一块巴掌大的木质小牌，上面有一组数字六九七，到时他只需将号牌举一次，便表示加价一次。当然，有些人激动起来更喜欢用吼，这也是可以的。从走廊出来，便见到一个能容纳数千人的大厅。此时还只来了数百人，王红随便找个位置坐下。看来时间还早，王红从空间摘了两串树莓，边吃边等。如今的树莓已经有拳头大一颗，上面聚满指头大的黑色珠子，这是王红最常吃的零食，有时间就吃上几颗。咬几个小珠子到嘴里，用舌头轻轻一顶，就全部化作甘甜的汁液，顺着喉咙滑下去。不需刻意运功炼化，其在腹中缓缓化为灵力，流入丹田。一整颗拳头大的树莓吃下去，比他打坐修炼一时辰所吸收的灵力还要多。待他将两串树莓吃完，大厅内已经挤满了数千人。最前方的拍卖台正在缓缓上升，升至两丈高才停止。一名白须白发、显得仙风道骨的老头缓缓走上拍卖台，清了清嗓子，见大家注意力转移过来后，开口道：“诸位，欢迎来到今年的十殿联合拍卖会。鄙人风清担任本届拍卖师，本次拍卖会共有拍卖品八百件，预计用十一天。现在开始第一件拍品。”这时，一名工装女子双手托一只长条形木匣，走上拍卖台。风清接过木匣，从其中取出一柄火红色的飞剑，介绍道：“火属性上品飞剑，赤岩剑，通体有火山底部，沉积上千年的离火铁铸造。”
能使火属性攻击威力增幅一成。起拍价五百灵石，每次加价不少于十块灵石。此语一出，台下顿时热闹起来。能使攻击威力增幅的法器可是很罕见的。修士斗法除了修为，起决定因素的还有法器、符箓、阵法、丹药等外物。五百五、六百、八百一十，很快价格就涨到了八百灵石。王红现在驾驭下品法器都费力，上品法器买了也暂时用不上，并没参与竞价。最终，这柄赤炎剑被一名戴着猴面具的修士以九百灵石买了下来。下一件拍卖品是，接下来的几件拍卖品都不是王红现在所需要的，不过看看，长点见识也不错。接下来这件拍品，请容我先卖个关子。说着，风清从托盘中拿出一个白色面具，将其扣在自己脸上，然后就看到他面部周围出现一阵烟雾，待烟雾散去，风清老头居然变成了一个俊俏的小后生，神识查探也看不出任何异样。接着又是一阵烟雾过后，风清老头直接变成了。旁边举着托盘的侍女模样，惟妙惟肖。这老头好像是玩上瘾了，又连着变化了十余张面孔，才意犹未尽的取下，放入托盘。这一番表演也激起台下观众极大的兴趣。这件法器名为物换面具，由千幻宗筑基修士亲手炼制。至于具体功能，相信不用我再解释了吧？现在开始拍卖，起价一百块零食，每次加价不得少于十块零食。我出六百，七百我要了。滚！老子出八百，一千我要定了，一千一百。王红也跟在人群中喊了好几次价，虽然现在的价格不可能成交，先跟着喊喊价，凑个热闹，混个脸熟。这件物换面具，他是志在必得的，哪怕花费再大的代价。他相信自己现在只要一出清虚城，马上会被林家追杀。以他现在的水平，可没有自信能在林家的猎杀中活下来，等于他现在是被林家封锁在城中了，短时间无碍。但是对他长远发展很是不利，毕竟城外有很多资源是清虚城花灵石买不到的。有了物换面具，他随时可以变换容貌。神不知鬼不觉的混出城去，打破目前这种被封锁状态。两千一百，两千二，价格还在快速上涨，根本没有停下来的意思。最终价格涨到四千零时，上涨的速度才慢下来。毕竟也不是每个人都非买不可，四千零时可不是小数目，能买到四百粒聚气丹了。相对于法器而言，已经是天价了。现在参与竞价的只有王红与另外两人，一名戴笑脸面具，一名戴熊头面具。我出四千三百五十。笑脸面具报价道：“熊头面具的修士犹豫了一息，开口道：‘四千四百。’笑脸修士听到报价，最终颓然坐下，显然已经退出。熊头修士有点得意的看向王红的方向，又退出一个，只剩下他和王红两人。他已经看到了胜利的曙光。王红正想报价，这时一个清冷、不带任何感情的声音响起：‘四千五。’熊头修士正觉得胜利在望呢，这时又半路杀出一个，有点愤怒的望向声音传来的地方，见是一名戴着个蝴蝶面具的修士。”正用一种淡然的眼神向他看来，四千六，熊头修士这次没再犹豫，直接加价道：“四千七。”蝴蝶面具的声音依然清冷不改。熊头正要再次报价，旁边一位修士拉了拉他的手臂。熊头修士发觉，才有点不甘的将张开的嘴缓缓合上。五千。这时王红的声音传出，这蝴蝶修士显然也是志在必得，干脆一次加多点。五千一，六千。王红简单粗暴：“六千五，七千。”王红正准备着一一出价八千呢，九九没有反应。举目望去，那蝴蝶面具的修士早已不复之前的淡然，瞪眼盯着王红，双目充血。熊头修士见此，心情大好，原来也是知银样辣枪头啊，没本事充什么大尾巴狼。王红也觉得这蝴蝶面具修士太能装模作样了，他都准备好大出血了。最终，王红以七千灵石拍得了物换面具，很快便有侍女将物换面具送到王红面前。王红递给侍女一只储物袋。里面装了价值约八千灵石的灵草，拍卖会允许用各种灵物抵扣灵石，但是得折价，以市价九成抵扣灵石。故而，一般修士还是更愿意用灵石，况且灵物收集不易，自身也不一定够用的。王红则不同，他只要有机会将手中的灵草脱手卖出去，哪怕少挣一成，他也是很乐意的。他空间灵草生长快速，小店现在有点卖不过来。另外，空间土地还等着吃灵石呢。物换面具拍出了高价，让拍卖会进入了一个小高潮潮通潮。风清老头趁热打铁，开口道：“下一件拍品是一件极品法器，阴阳子母刃，居然现在就出现了极品法器，这种可遇不可求的宝物，十殿联合拍卖会果然实力强大。”台下有人惊呼：“是啊，这种宝物居然还不是压轴拍品！”只见风老头从托盘中取出两柄小刀法器，现场示范起来。两柄小刀如两道光影，在风清周身盘旋飞舞。极品法器起拍价一百零石，每次加价不少于一百块零石，五百。六百，最终这件法器拍出了九千灵石的高价。风清笑眯眯的捋一捋长须，道：“
。之前拍卖品皆为法器，现在我们进入下一轮丹药与灵草的拍卖。第一件拍品，破障丹一枚。炼器修士在炼器第三层、第六层、第九层都会面临一个小瓶颈，有些修士可能已毫无知觉便已突破，而有些修士则被困终身而不得寸进。破障丹以百年赤血生为主要炼制而成，可破炼器期任何一层瓶颈，甚至对于筑基也小有注意。起拍价五百灵石，每次加价不少于五十灵石。六百，七百。由于赤血身人工培养极难成活，仅存一小部分成活下来的植株，筑基与金丹修士也能用上。是以，每年在清虚城明面上出现的破障丹，从未超过五十枚，导致竞争极为激烈。这可是每名炼器修士都能用得上的。就算自己资质好，不借助丹药之力，也可以在筑基时服用，以增加成功率。最终，这枚破障丹拍出了一万灵石的高价。王红心中感叹：炼丹师真是一个暴利的行业啊！这种珍惜丹药的价格能比成本高出十余倍来，然后又拍卖了几种较为珍惜的丹药，都拍出了很高的价格。接下来又拍卖了一些灵草，王红顺便拍下几株，能拿到拍卖回来的都不是凡品，不是他的小店铺和地摊能收购到的。灵草的竞争并没有丹药那么激烈，毕竟光拿着一株灵草也不能变成丹药，还得收集其他材料，找炼丹师炼制成丹。接下来拍卖的是一颗碧灵桃，传说上古时期有一种蟠桃，三千年开花，三千年结果，三千年成熟。从开花至结果成熟，需历时九千年。据说此蟠桃闻一口便长生不老，吃一颗能立地成仙。这颗碧灵桃乃是在一股修士洞府所得。据考证，应是上古一种的蚌之，功效比之蟠桃虽相差太远，但也蓄含强大灵气。服用一颗也能让炼器修士无视瓶颈，境界晋升一层。现在开始拍卖，起拍价：五百、六百、三千五。很快，价格便升至一万灵石。这碧灵桃比起破障丹的功效可是强多了，争抢之人自然更多。最终，王红花了一万二千灵石才将其拍下。之后又出现好几种灵物，虽然都还不错，但也不是什么必须之物，王红便没再下手。拍完丹药、灵草之后，又拍卖了一些稀有矿石、功法秘籍等一些其他杂类。王红送拍的两株赤血参也一直没有露面，不知道是不是放到压轴物品里面了。接下来是我们压轴物品拍卖，下面有请第一件。风清一边说着，双手捧出一柄通体散发着金光的飞剑，这是一柄灵气飞剑，为精细下品灵气。所谓灵气。即比法器更高级，具备了法宝的一些优点，相当于法宝的简化版，为筑基修士的主要武器。炼器后期修士也能勉强催动出其一点点威能，但是哪怕是一点点的威能，也不是普通法器能抵挡的。灵气飞剑一块灵石起拍，每次加价不少于一百块灵石，一千、五千、一万、十二万八千、十二万九千，最终被一名戴着牛头面具的修士以十二万九千买了下来。下一件拍品是两株三百年的赤血参。足以炼制公筑机修士突破瓶颈的破镜丹，两株赤血参，一块灵石起拍，每次加价一百灵石起，我出五千。当价格攀至九万灵石时，一名正在叫价的修士突然放出了筑机期修士的威压，导致他身边的修士都无法喘息。原本与其竞价的几名炼器修士，此时都噤若寒蝉，不敢作声。虽然是针对炼器修士的拍卖会，但还是有一小部分筑机修士会参与其中，主办方也不会因此反对。正在此时，拍卖台与大厅几个角落。同时放出了更加强大的威压，同时风清缓缓开口道：“这位前辈，请收起你的威压，我等小修士实力底微，可受不起前辈的神通。”他嘴里这么说，可是表情上却无半分惧色。那名筑基修士也借坡下驴，缓缓收起威压。这时，一名筑基修士站上了拍卖台，开口道：“诸位道友，拍卖期间还请遵守拍卖场秩序，否则将被驱逐出拍卖场。本拍卖场所有物品，价高者得，与修为实力无关。同时，我们将为你做好保密措施。”下面拍卖继续，虽然做出了一系列的承诺，竞价还是比之前冷清了很多。最后，两株三百年赤血参只拍卖出了九万灵石，起码少卖了几万灵石，气得王红大骂晦气。现在，我们将拍卖最后一件物品，请准备好你们的灵石，准备疯狂竞价吧！筑基丹一枚，当筑基丹三个字一出，台下顿时沸腾。除了天灵根，任何炼器修士想进入筑基期，都需要筑基丹辅助筑基。可以说，筑基丹是每位炼器修士都梦寐以求的。而炼制筑基丹所需灵草，据说上古时期遍地都有。由于而今修真界灵气日渐稀薄，很多灵草逐渐灭绝，炼制筑基丹所需灵草也处于灭绝的边缘。如今只有一些灵气极为浓郁的秘境之中，才有这些药材生长。然后有几大宗门牵头，将这些秘境保护占据起来。一共有六大秘境，每个秘境六十年开一次，等于将六大秘境轮流每十年开启一个，每次开启三个月。由各大宗门派遣炼器修士，共同进入秘境采集灵药，并且。每次采大留小，年份不到的灵药则不许采集，防止灵药被采绝种。听到是筑基丹，王红也激动地跟着叫了几轮价。当其价格涨到二十万后，
，王红也无法跟下去了。他现在手头上只有赤血身，价值较高，也是建立在稀缺上的。如果一次放出太多，自然就不值钱了。而且他一个小小炼气修士，拥有太多珍稀灵药，一旦被人所察觉，他将死无葬身之地。拍卖会要想追查他，还是很容易的。最后，筑基丹被一位修士以三十五万拍下。随着最后一件物品拍出，十殿联合拍卖会正式落幕。王红持着木牌到侧门，领取赤血身拍卖所得，拍出十二万。收取一成佣金，王红拿到了十万零八千块灵石。揣着灵石，王红觉得自己以前太小看天下英雄了。储物袋里才万多块灵石，就觉得自己是大富豪了。想想真是羞耻啊！清虚城炼气修士数十上百万，其中不乏俊杰之士，就算是散修中，应该也会产生许多杰出人物来。自己之前有点井底之蛙了。回到住处，王红将得来的十余万灵石一股脑都撒到空间土地上，然后又找了块空地，将今日拍到的灵草种上。如今空间已经拥有九分多的土地，只差一点就有一亩地了。其实一亩地也并不是很大，若非有这二十五倍的时间流逝，连养活自己温饱都难。经过这次拍卖会，除了赤血参，其他灵药、上年份的都已经被他拔得七七八八了。这些上年份的灵药都是他这几年积累下才有的，剩下的这些灵药只够他自己一人所需的。短时间内是没有大量灵草出售了，看来还得想办法从其他渠道挣灵石了。王红将目光转向了空间一角，那里堆放了一大堆酒坛，有一丈多高。占据了一分地的面积，这是他自三年前零酒生意火爆，然后陆陆续续炮制的药酒，还差一年才能达到原来那一批的年份。之前那一批酒只有几千斤，限量销售之下也没支持多久，便告售罄，但也足足挣到了几万块零食。其实这只是最低端的零酒，只适合炼气初期和中期使用。王红琢磨着，应该再酿造些品质更高的零酒。零酒的酿造材料分几大类，分别是灵谷类、灵果类、灵花、灵草等类别，所用材料不同。酿制的方法自然也有所不同。王红在空间中各处都巡视了几遍，之前撒下的十多万灵石已经被土地吸收小半，空间面积终于达到一亩以上。提着一大包灵米，便出了空间。先将灵米用灵泉水浸泡透，然后将其蒸熟，摊量至常温，再拌入灵酒曲，搅拌均匀。拌曲之后，装入大缸，放到灵气浓郁之地，吸收灵气发酵三天。王红将其放入空间，记好时间。王红估计，空间中应该经过了两天多点，便进入了空间。一靠近酒缸，就感受到一股甜甜的酒香，这显然是发酵成熟了。将酒缸带出空间，又盛了些酒糟吃了，甜甜的、软软的，带着酒香。王红很疑惑，时间应该是还没到，怎么就发酵成熟了呢？王红往酒缸中注入灵泉水，轻松拌均，将酒缸密封，放入空间，再次吸收灵气发酵，需要半年时间。又找来两只沙漏计时器，将两只沙漏同时开启，一只放入空间，一只在外界。经过反复测试，王红终于确定。现在空间里的时间流逝是外界的三十一倍，也就是说，外界一天，空间里便已经过了三十一天。王红猜测，可能是空间吸收灵石，土地扩大的同时，将时间流逝也提快了。不过这只是猜测，只能等下次有了灵石再证实。六天后，王红再次将酒缸搬出空间，将其中的酒糟滤出，酒缸中只剩下乳白色的酒液。王红对着酒缸打出几十道灵诀，酒缸中冒出一阵阵白雾，这是酿酒师专用的一种提纯法术，去除酒液中多余的水分和杂质。是白雾散尽，原本的一缸酒液只剩下了三分之二。将剩余的酒液分别装入一个个小酒坛，密封好，然后就是陈酿的过程了。一般灵酒酿造好以后，还要放置于灵气浓郁之处，至少陈酿十年以上。越是高品的灵酒，需要陈酿的时间也越长。王红吩咐张春风，将这段时间地摊和小店铺销售所得灵石，都用于购买灵米，酿制灵酒。他们只需将灵酒酿制初次发酵，便可交给王红。这一日，王红坐于密室中，手中拿着一个绿色的小桃子。小桃子个体不大，还没有成人拳头大，通体呈碧绿色，上面还有细细的绒毛。王红感觉这桃子应该还没有成熟。王红轻轻的咬了一口，口感很脆，微甜中还带着一点酸涩，咀嚼几下还带点苦味，没再多品味，三两口将这个桃子吃完。几息之后，王红觉得体内灵力澎湃，连忙运转功法，疏导灵力，一股股灵力流经五脏六腑、四肢百骸，就像全身都被灵力按摩了一遍，都随之增强着。经脉中流转的灵力不断壮大着，最终突破一个极限，进入了炼气五层。待体内灵力逐渐平静，缓缓进入丹田，汇入灵力漩涡之中。王红看着手中剩下的桃核，感觉这一万二千灵石花的太值了，境界提升了一层不说，有能得到一棵碧灵桃树。别人得到桃核也不一定能种活，就算种活了，在自己有生之年也不一定能等到开花结果。可他不一样，空间土地上随便扔一根树枝，他都能生根发芽，长成小树。至于生长时间漫长，对他而言更加不是问题。王红进入空间，专门画出一小块地，将桃核种上。此时，空间已经有了两亩地。
其中的一亩都被种上了聚气丹所需灵药。聚气丹在炼气修士中属于硬通货，清虚城数十万炼气修士，人人都需要，不愁销售。王宏打算等药材成熟，全部炼制成聚气丹再销售。聚气丹这种低阶丹药，流通量大，就算大量出货，也不会引人注意。郑灵石的同时还耐磨，自己的炼丹技艺两全其美。几个月后，一条较为繁华的街道，一家名为“九中仙灵九阁”的店铺，今日正式开业。门口摆满鲜花，雷响符，轰隆声不绝。门口还有一块巨大牌子，上面写着“开业头三天八折优惠”。此时，门口已经排起长长的队伍。瘦猴一身锦袍，红光满面，站在门口迎接各路宾客。他资质虽差，但在大量丹药辅助下，如今也达到了炼气三层巅峰。王红这些年挣了不少零食，可也从未亏待过属下的一批人。不然，以瘦猴的资质，估计还在炼气一层挣扎呢。新开的这家店铺，王红便交给瘦猴来打理，以后专做零酒生意。原来那间小店如今依然开着，只是位置太差了，每月流水也才几百零食。反正那边租金便宜，还很方便住人。现在新开的这家店铺，光是每月租金就得一千块零食。王红其实很想自己买下一栋楼来，只是费用太高，至少也得几十万，他现在根本就买不起。就算勉强能凑足这些零食，也不打算现在买。有那些零食，还不如让空间吸收，增加几亩地呢。王红他们在清虚城这几年，自然也结识了一些修士，今日也纷纷前来祝贺。高月笑眯眯的走来。见到瘦猴打趣道：“俗话说，人靠衣裳，马靠鞍。瘦猴兄做了大掌柜，果然今非昔比了。原来是高兄，贺礼让人捎带过来就行了，怎么还麻烦你亲自跑一趟呢？”瘦猴回敬道。高月一脸贱笑道：“这不是想你们了吗？我可没有特殊爱友好。”两人相互损了几句，便勾肩搭背的向后厅走去。后厅安放了二十几张小方桌，每个小方桌上都摆放着一大盘拳头大的树莓，黑亮饱满，很是惹人喜爱。还有一盘三洋瓜子，手指大小，一寸长。这种瓜子与世俗的葵花籽有点相似，只是个头更大，富含灵气，需生长三年才能成熟，故名三阳瓜子。这也是王红空间里的产品。前段时间在空间里种了几株，其植株有一丈多高，花盘比磨盘还要大。另外，每桌还有一瓶灵酒，这每一桌的三件灵物便价值数十块灵石。要是不明就里的修士看到，还以为是那位筑基前辈的宴席呢。此时，后厅中已经有几名客人，张春风正在作陪。两人一进后厅，便见到马杆在招手。瘦猴便将高月送到马杆旁边的一张桌子后面坐下。这三人也许是臭味相投，这几年倒是相处的很是熟络。瘦猴安置好高月，便又去大门口迎接宾客了。没等多久，各方宾客到齐，一共也就十几人。王红作为主人，先敬了一杯灵酒，然后众人一边品着灵酒，交流了一番修炼心得。修仙者平日独自修炼，难免有闭门造车之嫌，偶尔与人交流一番，毕竟他山之石可以攻玉。接着又聊了些修仙界的奇闻趣事。再有五年。修仙界各大宗门又该发布入门任务，招收门人弟子了。你们可有打算？一名白衣青年问道。他叫朱维生，平日做些倒卖灵药的小生意，与王红他们有些生意上的来往，后来便慢慢的熟悉了。王红现在已经知道，他们所处修仙界被称为东周修仙界。再往西几万里，有一座巨大的山脉，称为天柱山。山脉横跨南北，以天柱山为界。天柱山以东称为东周，为人族地盘；天柱山西边称为西周，而西周。则被妖族所占据，是妖族地盘。东周修仙界共有六大宗门，分别为太昊宗、清虚宗、寿灵门、混元宗、千巧阁、普陀寺。另外还有些中小宗门及修仙家族，共同组成了东周修仙界。对于各大宗门招收弟子，王红只听人提过，只言片语，了解并不多。我是老了，没有希望了。不过年轻时也参加过几次，几次险死还生，差点死了，更别提收获了。这时，一名老者说道。这老者名叫风信，是混迹清虚城多年的老散修，是一根老油条，经常在自由方式那边摆摊，对清虚城可是非常熟悉。王红也有加入宗门的想法，他弟弟便在太昊宗，如果能加入太昊宗，自然是更好；如若不能，加入其他宗门也行。现在练气期的各类功法，还花些灵石还能买到；一旦到了筑基期，各类功法秘籍再也不是灵石能买到的了。而且最重要的是，炼制筑基丹的秘境都控制在各大宗门手上，若不加入一方势力。根本无法获得筑基丹，没有筑基丹，以他的资质，想要筑基没有一丝希望。既然踏上了修仙大道，他又如何甘心止步于炼气期呢？若是可以，他更希望能得到灵药，在空间里种植出筑基丹所需的灵药，自己炼制筑基丹。以他的资质，他是没把握用一粒筑基丹完成筑基。如果可能，他还想将手下的人也培养出一些筑基期来。还有，他若是加入宗门，有宗门做后台，林家还敢明目张胆的追杀他吗？此时听风老头说去过几次，便道：“您老经验丰富。”能否指点一二？话说好汉不提当年勇，这人一老了就是喜欢提自己的当年勇。修仙者也不能免俗。风老听王红问起，便滔滔不绝地讲解起来。六大宗门每十年都会大开山门，
，前往各大仙城招收门人弟子。清虚城虽属清虚宗势力范围，却是六大宗门皆可到此招收弟子。届时，六大宗门会分别发布入门任务，完成任务的前五十人可进入对应宗门，成为正式弟子。另外，若有一门特殊技艺，如炼丹、炼器、制服，或者是献上一定价值的灵物，也可以加入宗门，成为记名弟子。若是以后表现优秀，也可以转为正式弟子。清虚山脉以西有一片大泽，叫黑龙泽。纵横上万里方圆，原本是一处灵气极为浓郁的仙家福地，由于过度开采，灵脉消失，加上各种毒虫猛兽的滋生，让此地常年毒气环绕，环境变得异常恶劣。每次各大宗门发布的任务，便是深入黑龙泽寻找任务所需的灵物，这些灵物包括灵草、灵木、灵果、灵矿以及一些特定的妖丹，每年都不太一样。王红问道：“不太一样，那是不是还有一些是每次都被列为任务物品的？”风老头道：“正是。”黑龙泽毕竟也曾是仙家福地，还是遗留有少数炼制铸基丹的灵药，虽然不多，每次最多也就出现一两株。至于其他灵物，偶尔也会有所重复，但是几率不大。每当各宗门发布入门任务，就是炼器修士之间竞争最激烈之时。不知多少青年才俊因此殒命。我年轻时曾数次进入黑龙泽，若非风某还有点逃命的本事，早成了一具枯骨。届时，全城几乎所有炼器后期修士，至少数万人都会参与选拔任务，其中高手数不胜数。如此数量的高手争夺两百多个名额，其竞争之残酷可想而知。若修为不达练气后期，进去只能当炮灰，最好不要参与。黑龙泽毒雾弥漫，其中毒虫无数，需准备充足的解毒丹药。若要组队进入，最好还是找熟识的修士。在黑龙泽，人比妖兽更危险，更有些修士专门劫杀各路修士，杀人夺宝。还有，王红将风老头所说一一牢记在心。其他几人也表示将会参与仙门选拔任务。众人又天南地北聊了一会，便就散场了。王红回到住处，仍在思量着仙门选拔任务的事。经过反复思忖，他目前需要去做的事分几个方面：一是修为的提升，二是综合战力的提高，三是提高一门技艺，四是提前熟悉黑龙泽。以他现在练气五层的修为，是没有指望的，估计当炮灰的资格都没有。不过还有五年时间，届时达到练气七层，应该没问题。不过在诸多的九层、十层修士的眼里，不过是强一点的炮灰罢了。同样的练气后期也是有强有弱，他现在战力方面实在是乏善可陈。决定一个人战力的，包括修为境界、功法、法器、符箓等很多方面。目前能增强他战力的功法只有断体诀，简直就是一门为他量身定做的功法。对灵根要求不高，需消耗大量资源，吞服大量的丹药或天才地宝，炼化其中的灵力，锤炼肉身。所消耗的巨量资源，对其他散修而言是无法承受的负担，也直接导致了修炼进境缓慢。之前把王红打得满地找牙的胡庆，修炼了十年，也只将这门功法修炼到第二层。而他拥有空间，能帮助他获得大量资源。最不缺的便是灵药资源。他要做的就是将这些资源转化为自身修为实力。王红每天服用三枚聚气丹，让他修炼断体诀进进飞速，不到一年时间便将断体诀第一层修炼完成。另外，王红计划着重提高炼丹术，他没有把握能在众多炼气后期，甚至炼气巅峰修士中脱颖而出，一点把握也没有。如果炼丹技艺高超，也可凭此进入宗门，算是给自己多准备一条后手。而炼丹技艺的提高。无非就是多多练习。九中仙灵九阁目前只销售两种灵酒，一种是王红用买来的世俗烈酒，泡上灵药，放空间中储存一百年而成，其成本低廉，品阶只达到一品低阶，算是最低端的灵酒了，每瓶半斤，售价三十块零食。另一种则是用灵米酿制的灵米酒，置于空间中储存了十年，品阶为一品中阶，每瓶一两，售价二十块零食。两种灵酒虽然品阶不高，但是价格实惠。而修仙者的人数都是一种金字塔给结构，越是底层人数越多，这两种灵酒供应人数最多的炼气初期、中期修士，自然是销量巨大。灵酒阁自开业后，一直生意兴隆，第一个月便盈利一万二千块零食，相当于他之前一年的盈利了。王红将在方氏摆摊的十多名属下，只留了几个收购灵草的摊子，其余全部撤回去酿制灵酒。至于灵草收购是不能停的，一方面补充灵草来源，让空间出产的灵草混迹其中，以图瞒天过海；另一方面，有时候还真能收到王红也没有的珍稀灵草。灵九生稳定后，王红便将其完全交给了瘦猴打理，自己则开始闭门炼丹，仍然是聚气丹。这次准备了一千份灵草。王红每天除了必须的符丹修炼，其余时间都在炼丹。这一次足足用了半年时间，才将一千份灵草炼制完毕，同时收获也是巨大的。王红炼制聚气丹的出丹率终于达到了四成，每份灵草价值二十块零食，聚气丹十块零食一枚，出丹率两成只能保本。四成意味着每炉聚气丹，他能盈利二十块零食，而且王红还得到一瓶，共八粒中品聚气丹，每种丹药都可分为下、中、上几品几种个品阶。日常所见丹药
，为标明品阶者，都是指下品丹药。因中品及上品丹药，只有炼丹技艺高超的炼丹师，偶尔才会承担一两颗。一般炼丹师都留着自己用了，用不着的也会留着，私下交换些心仪的物品。只有极少数中品丹药才会流落到市场中。中品聚气丹比之下品杂质更少，所蕴含灵力更加庞大精粹，功效是下品丹的好几倍，对修士突破瓶颈亦有不小的帮助。若能长期服用，更有诸多的好处。炼制完这批丹药，王红休息了几天，放松精神。这半年，林九哥的生意做得火热，除去各项开支，每个月都能进账一万多块零食。收入的几万块零食都被王红撒到空间土地里了。照此下去，再有两三个月，空间土地将达到三亩。如今空间里聚气丹材料种了一亩地，原来的灵骨灵脉由于植株增大，显得过于拥挤。王红把它们都移植出来，占了两分地。王红还种了一些铁荆棘，上面结满了种子。这种荆棘十年接一次种子，可以施展木系法术缠绕术。王红种下的那棵碧灵桃生长极为缓慢，在空间里经历了九年才发芽，到如今已生长了几十年，至今才一尺多高，茎秆晶莹碧绿，有如翡翠，翠绿的叶片上有一些浅白色的纹路。另外，他最早种下的黄金也开始了变异，原本的翠绿色的叶片上长出一些金黄色的斑纹，现在才刚开始一变，不知其最后会变成什么样子，心中对其充满了期待。休息几天之后，王红又开始了炼丹大业，他不知道。那些宗门招收炼丹师应该达到什么标准？只能尽量做到最好。不过这次他要炼的是破障丹，破障丹的主要赤血参，对别人而言是珍稀异常。王红空间里长了一大片，又不方便大批量的出售，正好用来练手。反正这个丹药以他这么差的资质，将来应该用得上。有了之前的基础，只练了一百炉，便将破障丹的出丹率提高到了四成。接下来，王红又用了半年多时间炼制了好几种异阶丹药，每一种都炼制了上百炉，将成丹率都达到了四成。至此。王红手中已经积累了上万颗一阶丹药，自己一时半会儿也用不了这么多丹药，积压在手中太浪费资源了。要是卖到丹药店铺，数量太大了，容易引人注意，还不如另外开一家丹药店铺。在修仙界开店铺做生意，与世俗界有很大的不同。世俗界物产丰富，所售卖的都是凡俗之物，物品非常丰富，需要努力招来生意，竞争激烈。而修仙界如今各种资源匮乏，只要有灵物，根本不愁卖不出去。各大商家争夺最激烈的是供货渠道，是货源，是各种资源。所以世俗界竞争在下游，是买方市场；修仙界的竞争在上游，是卖方市场。炼气期所需的灵物，勉强还能在各大商铺用灵石买到；筑基期所需的灵物就变得稀少了。筑基修士所服用的灵丹，已经不可能像聚气丹一样随时都能买到了。而到了金丹期，几乎每一种灵物出世，都会引起纷争。资源的匮乏是导致高阶修士数量稀少的最主要原因。开丹药店铺。需要的条件最主要的是两个方面，一个是要有稳定的灵草资源供应，炼丹所需灵草，动辄几十年药灵，需求量又大，野外少的可怜的一点灵资源根本就不够用。一般的丹药店铺都拥有自己的药源，有的还会与一些灵草供应商建立稳定的供货关系。另一方面是必须有炼丹师坐镇，没有炼丹师的丹药店是做不长久的。只是培养一名炼丹师成本太高，修仙家族培养的炼丹师要为自己的家族服务，散修平日连修炼资源都困难，有几个能像王红这样有大批灵草炼手的？比如万家拥有十亩灵药园，还有自己的炼丹师，才能支撑起其清虚城的一间丹药店铺。目前王红空间有三亩地，时间流逝三十二倍，十万块灵石能使空间增加一亩地，每增加一亩地，时间流逝速度也增加一倍。供应一间丹药店没问题。至于丹药，反正自己修习炼丹术也要炼制大量的丹药。他觉得自己四成的出丹率还是太低了，还需要进一步的练习。另外，就只需要再租一间店铺了，租一间好的铺面也是一笔不小的开销。王红一直想在清虚城买一栋房子，买几块灵田，奈何灵石总是不够用的。另看这几年挣了不少灵石，四十多人的开销也不少。还有空间这个吃灵石的大头，空间是他一切发展的基础，只能先紧着空。来，他混了这么多年，身上连几件像样的法器都没有。一是没找到特别合适的法器，二是真没有多余的灵石。他要让每块灵石都花在刀刃上，发挥出最大的价值。王红把赵宁叫了过来，将这件事交给他去办。赵宁如今炼气一层修为，平时很少露脸。这家丹药阁将以赵宁名义开设。十天后，一家名为赵氏丹药阁的店铺开张，主营丹药与灵草。店内所售丹药皆为炼气期所需的一阶丹药。这次王红没告知任何人，他想淡化这家店与自己的联系，自己只做幕后老板。他一个没有背景炼气修士，拥有一家灵九阁已经很惊人了。若是再拥有一家丹药阁，估计很快就会被人盯上。拥有巨大的财富而没有对应的实力是很危险的。赵宁与罗中杰二人。经过这段时间反复修炼断体绝试验，最终发现，由于没有灵根的缘故，先是直接修炼了两个月，没有取得丝毫进展，而后则是像王红一般服用丹药或其他灵物辅助修炼。
，有效果，但是吸收其中的灵力效率极差，速度慢，而且还会逸散浪费许多。看来灵根不光是从外界吸收灵气的桥梁，就是将灵物辐射到体内吸收，也会受到一定的影响。具体原因，王红现在见识有限，也不知道，只能以后再行探究了。不过，虽然吸收效率差，比起丝毫不能修炼，还是强多了。至少看到了更进一步的希望，而修炼横练陆合功吸收灵药的效率要好得多，只是这种凡俗武功断体达不到修仙功法的高度。就算将横练陆合功修炼到最高层，也抗不住法器一击。王红就一直都在琢磨着，怎么才能将两者的优点结合到一起。首先，所有功法从动静两方面可分为两大类，一为动功，指练功的时候，身体是要不断活动的，这其中又分为行动异动和行动异静。横练陆合功便属于异动行动一类，以异领气、异道力道。同时用力敲打，二为进攻。进攻修炼时，身体或站立，或坐，或卧，身体都是不动的，也可分为意境行进与行进异动。断体诀便属于行进而异动。练功时，身体盘坐不动，而意念催动体内灵力，如龙腾虎跃奔走全身。现在王红想试验的就是利用断体诀的运功方法，再结合横练陆合功的方法击打全身，应该可以加强灵力吸收效率。这方面他还记得上次与胡庆战斗时，因为胡庆的大力击打。帮助了他体内残留药力的吸收。四十多人经过几个月反复试验，中间做了无数次的修改，功法终于有了一个初步的雏形。王红将这门功法命名为“仙凡变”，共分九层，以后将是属下士兵修炼的主要功法。虽然这门功法还有很多不足之处，很多地方也显得粗糙，但以他们目前的水平，只能做到如此了，只能留待以后实力见识提高了再慢慢修改。总之，已经迈出了第一步，在一片黑色雾气弥漫的沼泽区域，不时毒虫窜出，四男一女。五人正小心翼翼地行走其间，向黑龙泽深处行去。走最前面的葛姓老者开口道：“大家注意收敛气息，这一片沼泽中隐藏着一种触须怪，身有剧毒，靠气息感应进行攻击。只需收敛了气息，就算站在他面前，也不会被发现。”跟在队伍中一名身着黑袍、浓眉大眼的青年修士问道：“这触须怪是极品妖兽？”队伍中另一名雷姓修士道：“王道友想必是没来过这一带，对此不熟。这触须怪虽是一阶中品妖兽，由于其剧毒特性，就算练气后期修士也不愿轻易招惹的。”这被称作王道友的黑袍修士，自然就是王红所扮了。这副浓眉大眼的形象，就算是熟人见了也认不出来。这段时间，他虽然日夜炼丹，开店挣零食，修炼可是一点也没丢下。断体诀已经修炼到第二层，他现在肉身力量已达到两万斤，皮肉坚韧如铁石，一般下品法器难伤。于是他化名王坤，混入这支临时组成的探险队伍，进入黑龙泽熟悉地形。这片沼泽中，并不止触须怪一种生物，还有无数的毒蚊，嗡嗡的绕着众人飞舞，寻找着下口的方位。众人不停地挥舞双手，驱赶着靠近的蚊虫。若是平时，只需放出一个灵力罩，便能阻挡蚊虫叮咬。如今收敛气息的情况，无法释放出法术，一旦施法，便有可能招来触须怪。无奈，只能驱赶着这些无孔不入的毒蚊。王红一边驱赶着毒蚊，突然想到，他好像不用驱赶毒蚊。这些毒蚊攻击力比之下品法器，应该还差着十万八千里。以他如今炼体修为，应该还破不了防。试着让一只毒蚊靠近自己，同时调用神识仔细观察。只见那只毒蚊落在他腿上，伸出细长的针管，无声无息地刺穿了裤子，然后释放出一种毒液，将针管包裹，狠狠地向皮肤刺去。接触到皮肤的一瞬间，针管断裂成了几节。毒蚊甩了甩头，还没明白怎么回事，便被王红顺手捏死了。接下来，王红随意地驱赶着毒蚊，留意观察着周边。他这次除了要熟悉黑龙泽的环境，还有一个计划，就是将黑龙泽出产的灵药，尽最大的量都移植到空间中。虽然不知道入门任务会需要何种灵草。若是提前将所有灵草都收集一份，种植到空间中，届时根本不用四处寻找灵药了。当然，想钻这种空子，这种事也只有王红才干得了。首先，入门任务所需灵草必须为刚采集的新鲜灵草，用玉盒、阵法等虽能保鲜，但比起刚采集的灵草还是有着很大不同的。其次，各种灵草所需生长环境都不同，想要人工培养，需精通各种灵草习性，还需要各种环境的灵田以适应灵草的生长。黑龙泽中的灵药有数万种。这一点就是修仙大派也做不到。这片沼泽是进入黑龙泽的一条要道，若有珍稀灵草，也早已被前人采光。王红随手将一株灰色的小草苗连根挖出，收入储物袋中。王道友，你一路上采集这些灵草幼苗有何用？这些灵草少则数十年，多则上百年才能入药。我等散修，顶多也只能种植一两种灵药，多了也很难种植成功。队伍中的唯一女修眨着灵动的双眼，好奇地问道：“施仙子有所不知。”我最近还钻研各种灵草的生长习性，需要大量的灵草品种，以供参考。仙子若有灵草，在下愿用丹药或灵石交换。王红坦然回道：“我还正好有些用不上的灵草，不知你打算用什么丹药来换？”石姓女子眨眨眼问道：“那要看灵草的价值了。在下这里有聚气丹、回春丹、辟毒丸，还有恢复灵力的灵酒。”
，难道王道友还精通炼丹？失信女子问道。同时，其他几人也看了过来。王红笑道：“我那里会炼丹，只是在清虚城侥幸结识了一名炼丹师，目前正在为这名炼丹师跑腿。”其余人都露出失望又羡慕的神色。若能教好一名炼丹师，可是有着莫大的好处。炼丹师可是稀缺资源，谁都会有求到炼丹师的一天。见此，几人各拿出几株灵草与王红交换丹药。王红来者不拒，全都换了。几人换到自己需要的物品，心情大好。赶路都快了几分，五人一路有惊无险地走出了这片沼泽，又经过了一片草地，终于到达此行的第一个目标——百花谷。百花谷三四里方圆，谷中常年有各种灵花盛开，其中能入药的只占少数。但是这些灵花用来酿制百花灵酒也是不错的选择。百花灵酒以各种灵花酿制，灵花的品种愈多，品阶愈高，则功效越强。众人来此目的便是采花酿酒。此时百花谷中姹紫嫣红，花香阵阵，各种灵风、灵蝶飞舞其间。众人却没有心思欣赏美景。大把的采摘着灵花，干着焚情煮鹤的事。这些灵花，有的只要灵草成熟，便常年开花不断；而有些灵草，却要十年甚至几十年才开一次花。众人都只采摘些花朵，王红仍然每一种灵花都会移植一两株到空间。众人对此已经见怪不怪。修仙界特立独行之人多了。突然，队伍中的余姓修士手指一棵两丈高的小树，大喝道：“大家快看，这里有一个青尾灵风巢！”众人循声找去，果然在一棵木扶花树干上挂着一个直径三尺大的风巢。周围爬满了手指大的灵风，不时有灵风进进出出。几人站在树下，一脸垂涎的向上张望。灵风蜜可是好东西啊，含有丰富的灵力，并且灵力温和，可直接服用，容易被炼化吸收，无毒副作用。而且比起丹药，适应性更广，任何境界都能使用。灵风黄浆更是广大女修的最爱，能美容养颜，延缓衰老。王红记得马赶的书摊上有一本《追求女修的一百种方法》，书中称驻颜丹、灵风黄浆是追求女修的终极大杀器。而在许多炼丹师眼里，女修服用灵风黄浆，仅仅为了美容养颜，大呼暴殄天物。若能在炼丹中加入几滴，能增加炼丹一成的成丹率。特别是一些较为珍贵的丹药，灵草本就难寻，若是增加一成的成丹率，有着巨大的价值。只是这东西虽好，却是很难采集。灵风们辛辛苦苦酿制的灵蜜，可不会眼睁睁看着被修士采走。他们可没觉得自己和人类是好朋友，更没有有心情采蜜，为人类做贡献的崇高觉悟。关键是这些灵风还极难对付，虽然丹汁的实力还不如炼气一层的修士。但是其数量庞大，更有具有一定的抗法属性。眼前的蜂巢只有三尺大，在灵风中只能算是很小的种群，不过也不是他们几个轻易能对付的。不如我们等到晚上，待其归巢，给他放一把火。”雷信修士提议道。“不行，这种灵风有一定抗法属性，火球术对其作用不大，普通防火更是没什么用，反而会激怒蜂群。”葛老头反驳道。众人又商议了一阵，没找到什么好办法。最后，平时不怎么说话的丁姓修士提出一个笨办法。就是大家分批将灵风引到远处击杀，待灵风全部死亡，再来取蜂蜜。众人一时也想不出更好的办法，便纷纷点头同意，又商量了一些细节及分配方案。几人退至百丈开外，葛老头取出一副弓箭，对准蜂巢，嗖的射出一箭。箭矢正中蜂巢，在上面开了一个小孔，然后就见蜂巢飞出了黑压压的一片。五人见此，立马分头逃窜。王红在身上贴了一张神行符，跑得飞快。蜂群追出不远，便有一部分开始返回，最终死追着他不放的。只剩下几百只。王红跑到一个较为空旷之处停下，往身上拍了一张土甲符。待到灵风飞尽，朝蜂群扔了一张火球符，砰的一声在蜂群中炸开。然而并没有什么用，只有四五只被烧掉了翅膀，落在地上，另有几只受了点轻伤。王红接下来又试了风刃符、木刺符、冰锥符、水剑符等各系灵符，其效果还不如火球符。所有符箓发出的各系法术，遇到灵风体表发出的一层青光，就像冰雪遇到开水，被迅速消融了。王红感叹。世间居然还有如此神奇的物种，只可惜品阶太低了，在绝对的力量面前还是有点不够看，不然还真拿他们没有一点办法。这一会功夫，林峰已经靠近到了几尺距离。王红操起长枪，挽了个枪花，啪啪几声，将几只林峰打碎。这种林峰虽然抗法，但是身体却很孱弱，与王红的长枪碰到即死，挨着就伤。林峰充分发挥其数量优势，从四面八方围了上来，更有一部分已经落到了土甲符形成的光照上。只见林峰身体发出一层青光。这层青光逐渐与防御光照融合，然后整只灵风也跟着从防御光照钻了进去。钻进光照的灵风迅速往他衣服中钻，找到裸露出的皮肤，便用尾针狠狠地刺下。然而这用力的一次却并没有刺破皮肤，只在皮肤上留下一个小红点。灵风见一招不成，再换一招，直接用牙咬，牙齿反复的在皮肤上刮过，只刮下一些皮屑。王红虽然一直都在挥舞长枪击杀着灵风，但这一切也都在他神识的密切关注之下。不出所料。这些灵风果然刺不破他的皮肤，不过虽然没有刺破皮肤，灵风尾针上所带的毒液还是让局部皮肤感觉麻木。
，被刺的多了也极不舒服。王红枪法一变，在周身舞成一片光影，水波不尽，将自己团团护住。这还是他身为凡人时练就的防御枪法。周围冲来的灵风撞到长枪舞成的光幕上，被打得粉碎。王红舞着长枪，像抬粉碎机一般，迎着风群冲去。灵风毕竟灵智极低，不知躲闪，仍旧悍不畏死的向他围了上来。啪啪啪声不绝于耳，一炷香的功夫，一大群灵风只剩下了十余只，便各自飞走了。灭杀了一小股灵风，王红玲体力消耗了大半，喝了几口灵酒，打坐恢复片刻后才往回走。像他这般持续使用枪法也是很消耗体力的。王红回到灵风朝下，等了一会，才见其余几人有点狼狈的陆续返回。五人又继续之前的方法，引诱小部分灵风分批灭杀。一天后，五人再次站在小树下，此时五人都或多或少的负了些伤，最明显的是每人的脸都胖了一圈。诗性女修原本较为清丽的脸蛋，此时也肿得一边脸大一边脸小，嘴巴也歪到了一边。对于天生爱美的女修，着实是不小的打击。几人之前没想到，这种灵风除了能抗法术攻击，居然还能无视法术防御，各种防御灵罩都被其轻易穿过。以王红的炼体修为，这些灵风自然拿他没办法。不过他的脸反正是物换面具幻化的，他也将脸上幻化出几个红肿的包。蜂巢周围只剩下稀稀拉拉的几只灵风还在飞舞。葛老头祭出一柄飞剑，将整个蜂巢斩落下来，一共只收获了十滴蜂黄浆，正好每人两滴。刷刷刷几下，蜂巢连带着蜂蜜。被分成了均等的五份。此次行动，他们五人出力都差不多，因此平均分配，五人各取了一份收入储物袋。王红顺手就收到了空间中。此时天色已晚，五人决定在这百花谷过夜，这附近还算安全。几人连续战斗了将近两天，已经十分疲劳，灵力也消耗一空，急需休养恢复一阵。他们可没有王红这种财力，灵酒当水喝，一瓶灵酒至少也要几十块零食。他们几人也准备了一些，只是不到万不得已，是舍不得喝的。王红找了块平整些的石头坐下。从储物袋中取出一只陶罐，手中的陶罐人头大小，上面用一种树叶封口。这是王红最近琢磨出来的一种灵膳，以三百斤妖兽肉去其糟粕，提炼其精华，再辅以几种灵药，最后浓缩成这一小罐肉汤，将其装入小罐密封，能保存很长时间。王红做了一些，带在储物袋里，代替辟谷丹用。辟谷丹的味道如同嚼蜡，其功效只能保持几天不吃饭不会饿死。对于修炼也仅仅是方便，省事节约时间，没其他什么帮助。对于从小就饿怕了的王红。现在都修仙了，如果还是连饭都没得吃，那是他无法忍受的。天生万物不就是用来吃的吗？雷姓修士盘膝而坐，取出一颗辟谷丹，正准备服下，突然闻到一股奇异的香味。循着香味望去，只见王红正左手托着一陶罐，里面装满乳白色的液体，上面还飘着些翠绿的葱花，看起来应该是一种肉汤。右手抓一张很大面饼子，正放在嘴边啃咬，面饼好像还很筋的样子。王红也是饿了，吃两口饼子，喝下一大口肉汤，顿觉浑身舒坦。还是王道友会享受啊！雷姓修士冲着王红笑道：“见你吃了香，把馋虫都给引出来了，不知王道友能不能卖予我一份？”雷姓修士这几句话将其余几人的注意力也吸引了过来，想着如果不贵也买一份，毕竟美食当前，谁愿意吃这劳什子辟谷丹呢？王红思忖了一下，他与几人也是才认识，之前并无交情，若表现太过大方，反而容易被人当成肥羊。道：“可以，不过需要二十块零食一罐，面饼子我可以免费送你。”几人一听，这价格都吓了一跳。辟谷丹一枚才一块零食，清虚城中一份灵膳一般也就值几块零食，十几块零食已经是很多酒楼的镇店招牌菜了。几人不由得感叹：王红心黑。雷姓修士在散修中也算是小有身家，加上今天收获还不错，心情很好，便决定买一份试试，看他凭什么要价二十块零食。王红取出一个小陶罐，打开上面封口的叶子，运转灵力加热，又从空间里拔了个小葱，刷刷几下，切成葱花撒在上面。此时汤汁的浓香与小葱的清香融为一体。向四周飘散开来，让人闻之食欲大增，引得几人都暗暗的吞了口口水。王红将陶罐和一张面饼用灵力托住，送到雷姓修士面前。雷姓修士将单手接住，放到鼻子前面，深深的吸了一口气，露出非常陶醉的神态。不只是食物的香味，他还感受到食物中蕴含着浓郁的灵气。拿起面饼，感觉入手柔软有弹性，咬了一口，感觉非常的筋道，并有一股麦子的清香，应该是一种灵脉所致。这一张面饼起码也价值两块零食。又喝了一口汤。入口香滑，进入腹中后化为灵力，向经脉中缓缓流去。这便是灵膳与丹药不同之处。灵膳服用后无需刻意运功炼化，直接化为灵力被身体吸收。而且灵膳长期食用无毒，无副作用。而丹药则需要运功炼化，否则大部分药力都会被浪费掉。雷姓修士以前也吃过几次灵膳，不过灵气较为稀薄，比起这个汤药差远了。雷姓修士一边吃一边大赞物超所值。其余几人听了虽然异动，可是摸摸自己干瘪的储物袋。还是放弃了这种打算，有二十块零食能够买两枚聚气丹了，或者买两张低阶符箓，关键时刻还能保命。
他们冒着危险进入黑龙泽，有时闯荡一个月也不一定能挣到二十块灵石。让他们随便花二十块灵石买一顿灵膳，他们还真舍不得。几人不由得怀疑王红的身份来历，从之前用丹药换灵草，到现在价值二十灵石的灵膳，一般的散修可没有他这种财力，应该是那个家族弟子扮成散修出来历练的。吃完食物，王红拿出一顶帐篷之后，便一头钻了进去。元神漂浮于空间，如今空间有三亩多面积。这两天移植进去的灵草已经占据了一分地，看来想要将黑龙泽的灵药都移植一份，空间至少还要再扩大几亩地才行。突然，他看到一只青尾灵蜂在灵药丛中飞舞，王红用神识之力将其包裹抓了过来，看了一眼，这几天一直都在与这种灵蜂战斗，自然是熟悉无比，这绝对是同一品种的。神识一扫，发现空间中还不止这一只，起码有十几只。将之前收进来的蜂巢抄到手上，之前没太注意，蜂巢中还有很多尚未孵化的卵。那十几只灵蜂应该就是这些卵孵化的了，难道现在空间能进来活物了？之前可是连跳骚都带不进来的。退出空间，走到帐篷外面，抓了两只蚂蚁，又急匆匆的钻进了帐篷。外面一块石头上坐着的雷姓修士见此，不由感叹：王道友真乃其人也。行事作风总是让人琢磨不透。王红抓住两只蚂蚁，却怎么也带不进空间里。他又从空间中抓了只灵蜂带出空间，却能很轻松的带入到空间中。王红猜测，可能是随着空间的升级，现在已经能将有生命的蛋卵一类带入空间。只要在空间所孵化的生物，就能通过它从空间进出。想到就干，他又走出帐篷，用神识找到一窝普通的铁池蚁，三两下将泥土翻开，找到些蚂蚁卵，回到帐篷。想不到王道友还喜好抓蚂蚁，掏蚂蚁窝，这爱好还真是奇特啊！雷姓修士心中再次感叹。王红自然也不知道雷姓修士的感叹。令他欣慰的是，这种蚁卵果然能带入空间中，其他的只能等孵化出蚂蚁再试了。休息了一夜，几人之前所受的伤已经恢复的七七八八。继续向黑龙泽深处行去，他们下一个目的地为雾峰峡。雾峰峡宽数十里，其中要不就是雾气弥漫，要不就是狂风肆虐，故而许多修士称之为雾峰峡。其特殊的环境使得里面盛产各种灵药，同时也是妖兽的乐园。一行人进入峡谷，里面白雾蒙蒙，可见度很低，石障外的事物便已看不清楚了。几人都放出了神识，小心戒备着周围。前行不远，几人神识同时发现一株银丝兰。几人经过一番商讨，最终这株灵草归葛老头。然后补偿每人两块灵石，银丝兰本来也不算什么名贵的灵药，众人自然也没意见。此事也给众人提了个醒，如果发现名贵稀有灵药，估计就没这么好分了。这时，诗性女修提议道：“我们不如散开一些，相隔五丈左右，这样更方便寻找灵药，若有危险也能及时救援。”不错，此地雾气虽大，但间隔五六丈还是没问题的。若是有事，其余人瞬间便能赶到。丁姓修士也赞同道：“雷姓修士也赞同道，我等皆为寻找机缘而来。”若因此伤了和气，反而不妙。众人都没有异议，然后就分散开来。王红走在最左边，雷姓修士走在最右边，每人相隔五丈，齐头并进。前行了二十多里，几人各有收获。王红也采到了两株灵草。哇，好多红小果呀！这是诗性女修发出的声音。王红在最左边，看不见右边的具体情形。见到葛老头和丁姓修士都向右边飞奔而去，也跟了过去。走近才发现，这边地形与左边完全不一样。他刚才走的左边是一片草地。只有稀疏的几棵小树，这边耸立着许多树丈高的怪石，石林间生长着一些丈多高的果树，清脆的树叶间挂着一枚枚白色的果子，其中一小半成熟的果子染上了一抹嫣红，乍一看很是惹人喜爱。这便是红销果了，一种一阶灵果，虽然不是特别值钱，但是这么多的红销果摘下来也是一笔不小的收入。此时仙道的几人却都没有动，正与对面的树上的几只妖猴对峙着。对面树上共有七只妖猴，青背白腹，体型不大，只有三尺多高，正呲着牙与众人怒目而视。此妖猴名为清风猴，属风系妖兽，好群居，每群数量少则十余只，多至数百只。葛老头开口缓缓说道：“那我们要不要杀过去？我刚才看了，里面还有一大片树林，全都是红小果树，全摘下来起码价值数万灵石。”雷姓修士说道。听得此言，几人顿时双目充血。若有一万块灵石，便足够练气期的开销了，整个练气期将不用再为灵石犯愁。那还等什么？我们不如就此杀了这些孽畜，摘了这些灵果，就再也不用出生入死挣灵石了。我被修士与天争命，何处不是充满风险？畏首畏尾，又如何成就大道？丁姓修士喝道。王红本来觉得有所不妥，这么大一片果林之前，不可能没人发现，而能保存至今，肯定会有些不为人知的危险。只是其他人都已经对清风侯发起了攻击，他想劝阻也没有用。若是独自离开，一个人行走在这黑龙泽，恐怕更危险。于是也祭出一柄飞剑，向妖猴斩去，心中却暗自警戒着。葛老头练气六层，在五人中修为最最高，用一柄火系飞剑。祭出的飞剑上包裹着一层炙热的烈焰，当先一剑斩出，当中体型最小的一只妖猴毫无抵抗的被劈成了两截。雷姓修士练气五层
，使一柄斧头法器，向一头妖猴当头劈下。那妖猴侧身一跃，闪躲开来，同时爪子一挥，发出一道青色的锋刃，向雷性修士腰部横斩而来。剩下的四只妖猴向战团扑来，葛老头、狮性女修、丁性修士各拦住了一头，多出来的一头却向丁性修士扑去。丁性修士只有练气四层修为，身上拍了两张防御符箓，手持一柄下平法器长剑，独自应对两只清风猴，左支右绌。已显得捉襟见肘。王宏与一只清风妖猴战了一会，发现这种妖猴速度快，身形灵活，数次攻击都被其闪躲开来，反而差点被其所发出的锋刃击中。他利用防御符箓硬抗了一记锋刃，趁机向其打出两颗铁荆棘种子，被其向上一跃闪躲了过去。不等他落地，又向其打出六颗铁荆棘种子，分别从上下前后左右六个方位向其围去。这次终于有三颗落到了妖猴身上，其中两颗迅速发芽生长，向其全身缠绕而去。荆棘上生长出一些木刺。扎入妖猴肉身之中，令其灵力一致。同时，一柄飞剑在其颈部一绕，一颗头颅滚落在地，颈部鲜血喷出几尺高。解决了对手，王红扫视战场。目前最凶险的当然是丁姓修士，不过看他的样子，虽然危险，却总是能显而又显地闪避开来。估计他应该还能坚持一会。现在贸然救援，加入进去容易形成僵持局面，不利于速战速决。他还不如辅助另外几名队员斩杀妖猴，伤其十指，不如断其一指。王红定下了作战方案，猛灌了一大口灵酒，朝丁姓修士道：“丁道友，你再坚持一会，马上来救援你。”王道友，你快点，快支持不住了！丁姓修士脸涨得通红，回应道。同时，王红向正在与葛老头纠缠的一只妖猴打出三颗木荆棘种子，只有一颗种子打中了妖猴，并迅速将其缠绕。葛老头见机，一剑将其削手，然后由葛老头救援丁姓修士。王红依法施为去相助雷姓修士。片刻之后，两人将一只妖猴斩杀。向剩下的三只妖猴杀去，余下的三只妖猴见机不妙，居然吱吱叫了几声，转身向石林深处逃跑了。雾气太大，众人也不敢追杀。此番多谢王道友相助，否则不知还要被其纠缠多久。雷姓修士向王红道谢，此战王红功劳最大，其他几人也纷纷道谢。王红谦虚了几句，赶走妖猴，几人只稍微调息一会，便嗖嗖的窜上了灵果树，双手并用的摘起灵果来，生怕慢一点就被别人摘光了，只恨自己少生了几只手。只有王红在后面没没太着急。而是喝了些灵酒，等灵力恢复之后，才爬上了灵果树。灵果少摘点没事，他现在也是每月能收入两三万灵石的人了，不能为了些许灵石让自身陷于险境。万一灵力不足，再遇到危险就麻烦了。王红立在枝丫上，摘下一枚灵果，放到鼻前闻了闻，只有淡淡的清香，咔嚓咬了一口，味道不错，松脆多汁，稍微一咀嚼便全部化为汁液，一点渣子也没有。三两口将红销果吃完，这一会的功夫，其他人已经摘光小半棵树了。王红双手连身。一息间就摘了十多枚灵果，他摘了半棵树时，其他人已经摘完一棵树了，刚换了另一棵树大肆采摘。忽然，王红停住了手，伸了伸鼻子，他闻到一股腥骚味从四周飘来。如今虽然视力被白雾所阻，神识只能探查几丈远，可他的鼻子还是很灵敏的。当初刚突破到先天期，便得到了很大的强化，能嗅到上几十上百丈外的气味。一般修仙者都依赖神识，其他方面如五官上倒无太多特殊之处，除非某些些修士练有特殊功法。才能让某一器官增强，比如一些灵木术可以看破幻境等虚幻。王红猜测自己的千幻面具可能就会被一些灵木看破。诸位，我们好像被包围了。王红提醒道：“王道友如何得知？可知是何物？”雷姓修士问道，手上摘灵果的动作却丝毫不停。有可能是妖猴。王红回应道，却对自己如何得知避而不答。雷姓修士与丁姓修士仍在大肆采摘，狮姓女修原本已经停下来，但见两人仍在大肆采摘，犹豫了一下，便也跟着采摘起来。只有葛老头停下手中动作，喝了一口灵酒，持剑而立。王红也手持长枪，紧接着扫视四周。突然，从四二八方扑出十几道身影，身影未到，先打出了十几道锋刃向五人斩来。王红只来得及往身上拍了张图假符，已经有三道锋刃杀到，挥枪拦住了两道，侧身闪躲过剩下的一道。这时，从白雾中再次扑出十几条妖猴，又发出了十几道锋刃向众人斩来。王红正躲闪着打来的锋刃，突然听到一声惨叫，抽空向惨叫声的方向望去。只见狮性女修被锋刃斩掉了一条手臂，腹部也有个血洞，已经受了重伤。而更让他恼怒的是，他看到丁姓修士往身上拍了张土盾符，身体往土里一钻就消失了，居然趁乱逃跑了。此时二十多只妖猴已经靠近，将余下的三个半人团团围住。此时再想逃跑已经很难。丁姓修士用的那张土盾符是种一阶高级的符箓，市场上并不好买。王红有幸也弄到了一张，只是这种土盾符一次只能盾出十几张，现在盾走已经晚了，只怕一冒头就会被无数锋刃集中打击。王红环视一周，其中一只体型最大的，身高是其他妖猴的两倍，显然是这群妖猴的首领正堵在他们来时的方向，心中有了计较。
。王红一边抵挡着锋刃，扬声说道：“一会我祭出符箓，大家分头逃跑，生死在此一举。”好，我手上也有几张符箓，三息后我们一起祭出。”雷信修士大声回应道。余下两人均点头表示明白。王红掏出一叠符箓，雷信修士也掏出五六张，两人对视一眼，同时向猴群扔出了符箓。大把符箓在猴群中炸开，有火球术、木刺术、水剑术、地刺术等。一众妖猴顿时应接不暇，王红趁着猴群混乱之际，用出一张遁地符，往石林深处遁去。十几丈外，王红从地面悄悄露出头来，回头张望。虽然妖猴首领守在出石林的方向，其他三人都捕不出王红所料，不约而同的选择了向石林外突破。狮性女修已经被猴群分尸，葛老头与雷性修士倒是突破了包围，正被一大群妖猴追杀中。王红悄悄向石林深处潜入进去，他刚才感应到丁性修士也是往这边走的。王红一路向石林深处前去。欲往里走，灵气愈是浓郁。沿途又见到数种灵果树，直接祭出飞剑，每种选一株，连根挖出，扔到空间里。猴类都好饮酒，且善长酿酒。他们酿制的白果酒又叫猴酒，是难得一见的极品。这些果树估计便是他们酿酒用的。王红现在正缺灵果酿酒，这么多品种灵果摆在面前，又岂能放过？只可惜空间太小了，没有多少余地，每种只能选一株小点的。行进中突然顿住了身形，快速闪到了一块巨。后面。只见从前方走出来一名黑袍修士，走到王红之前站立的地方，停下脚步，冲着王红藏身之处道：“王道友，出来吧。”此人正是之前逃跑的丁姓修士。王红也不再躲藏，从巨石后面走出，开口说道：“丁道友好算计啊！你有我们至此的目的，应该就是想让我们帮你引开猴群，祝你顺利潜入此地，取得宝物吧。”王道友真是聪明人，可惜知道的有点晚了。偶尔来一次杀人夺宝，我还是很乐意的。王道友的身家，我可是眼馋很久了。”丁姓修士说着。一步步向王红逼来，随着向王红靠近的脚步，其身上的气势同时节节攀升，从炼气四层到炼气五层，炼气六层，直到炼气八层才停止。炼气八层的气势威压让王红喘不过气来，甚至生不出反抗之心。他深吸一口气，精神内守，以抵抗这种负面状态，然后往身上拍了好几层土甲符。王红顶住压力，怒吼一声，提着长枪便向丁姓修士杀去。还隔着三四丈距离，只见丁姓修士祭出一柄金色飞剑，居然还是一柄上品精细飞剑。金色飞剑散发出刺眼的光芒，向着王红劈头斩来。他匆忙间双手举枪一拦，咔嚓一声，长枪断为两截。金色飞剑直劈而下，斩断长枪后，于是已经弱了很多，但仍然连破了两层土甲符才停了下来，震得王红胸口隐隐发痛。王红心中惊骇，若非他一贯谨慎，多用了几层土甲符，此时恐怕已经是一具尸体了。将手中两截断枪向对面砸去，同时摸出一叠符箓一起向丁姓修士打去。丁姓修士脚一蹬。身体如同鬼魅般，快速向后飘出两丈远，轻松避过了符箓攻击。王红见此，又掏出一叠符箓，一股脑的向丁姓修士砸去，然后转身拔腿就跑。逃跑时还不忘往身上又加上两层土甲符，一张神行符，施展出御风术，将速度发挥到了极致。迎面的风刮的脸都有点生痛。周边的树木山石快速向后掠去。正当他觉得已经将对方远远的甩在身后，抽空回头准备将对手嘲弄一番，张望一眼，顿时心凉了半截。原本准备好的话语又生生咽了下去。他发现丁姓修士一直不远不近地吊在他身后，神态悠闲，看似还有余力。他如今是打也打不过，跑又跑不掉，没有别的办法，只能继续亡命奔逃，希望能出现转机。双方追逃了三个多时辰，王红已经用掉了七张神行符，喝了五次灵酒。该死的！丁姓修士狠狠咒骂了一声。他刚才看到王红又用了一张神行符，他不明白这小子怎么有这么多神行符。神行符要十几块灵石一张，谁出门会带这么多神行符？同时，他的心也在滴血。这是他的符箓，烧的是他的灵石。王红储物袋的东西都应该是属于他的，现在全让这小子给浪费了。不是他想要戏弄王红，才慢慢的跟在后面。他是有苦说不出啊。他以前杀人夺宝，杀了一名炼气期小散修，得到一张地图，上面标记了一处洞府位置。经过多方查探，得知就在那片灵果树深处有一个洞府遗址，至少是筑基修士所留。而守在外面的那群妖猴，他一个人是绝对对付不了的。于是便想法引诱其他修士到此。他之前巧向雷姓修士透露，这里有一片巨大灵果园，共有十余只妖猴看守。然后便发生了之前一幕，众人为他引走妖猴，他则暗度陈仓，悄悄潜入到洞府。只是洞府里的死鬼死了也不安生，他被洞府中的阵法坑了一把，身体受了些不大不小的伤，需要休养几天才可恢复。他现在奔跑间牵扯着伤口，痛如刀绞，隐隐有血迹渗出。原本以为几招就能解决的对手，没想到这么滑溜。他现在法力已经消耗大半，练气后期法力庞大，但补充起来也很困难。一般的灵酒只能满足一下口腹之欲，对消耗灵力的补充却微乎其微，而高阶些的灵酒供不应求，根本就不是随便花些灵石能买到的。王红一路奔逃，没找到脱身的契机。
却跑到了一条绝路上，望着前方四周的崖壁，除非他能飞，否则是跑不了了。狭路相逢，勇者胜。他曾是一名军人，从尸山血海中走来，关键时刻，从不惜死战，就算战死，也要从对方身上咬下一块肉来。王红祭出一柄黑色飞剑，在头顶及周身盘旋飞舞。这柄剑还是当年从林俊杰身上缴获的中品飞剑，立于原地，静静的等着对方一步步靠近。哟呵，你不是很能跑吗？怎么不跑了？乖乖的将储物袋交出来，我可以饶你不死。我在夺宝修士中可算是声誉颇佳的，如果能哄得他主动将储物袋交出来也不错。否则一旦拼死相搏，又要浪费许多好东西。当我是三岁小孩吗？储物袋交给了你，那还不是任人宰割？别废话，放马过来吧。好，我倒要看看你还能蹦跶几下。丁姓修士说着，便祭出了那柄金色飞剑，化作一道金光向王红斩去。王红将飞剑飞至空中拦截。同时，身体向前冲，并扬手打出一把铁荆棘种子，空中双剑相交，碰撞出耀眼的光芒，然后就看到黑色飞剑倒飞而出。这时，铁荆棘种子已经快到丁姓修士的面前，只见他又施展出那种如鬼魅般的身法，向侧面飘出两丈，躲了过去。铁荆棘种子没打中，落到地上便生根发芽，长成一人多高的荆棘丛。金色飞剑再次向王红斩来，却被黑色飞剑缠住。黑色飞剑一次次被斩飞，其上面的裂纹也是越来越多，怕是支持不了多久了。王红抽空灌了一瓶灵酒下肚，再次向对方冲去，同时又扔出一把铁荆棘种子。于是就出现了奇怪的一幕：空中，王红的黑色飞剑被打得节节败退；地上，王红追着丁姓修士乱扔铁荆棘种子。丁姓修士斜飘两丈，喝道：“你这样乱扔一气，浪费不浪费啊？我就是全部浪费了，也不能便宜你。”说着，又任性的扔出一把铁荆棘种子。这时，空中一声爆响，黑色飞剑化为碎片，从空中四散飘落。这时，金剑再次向王红斩来，王红再次摸出一柄飞剑扔向金剑，幸亏之前缴获的一些飞剑都留着没有处理，身体再次极力向对方冲杀过去，胡乱扔出一把铁荆棘种子。丁姓修士见铁荆棘种子种子飞来，这时才发现他的后方与左方都长满了铁荆棘丛。原来这小子早有预谋，看似任性的乱扔一气，目的就是想用铁荆棘丛限制他的移动。急切间只能向右躲闪，身影一晃便向右飘去。谁知道？王红早已预判到他会向右移，早在他躲闪之前，就向他右侧两丈位置打出一把铁荆棘种子。丁姓修士一头撞上铁荆棘种子，被几粒种子附在身上，很快被缠了个结实。这时他的飞剑再次被斩碎，金色飞剑向着他当头斩下。而这时丁姓修士手上出现一把小刀法器，正在割断缠绕在身上的荆棘，最多一吸他就能挣脱荆棘缠绕，有了提防，下次再想缠住他就难了。王红一咬牙，拼了，对斩来的飞剑不管不顾。掏出一大把符箓，向正在使劲割荆棘的丁姓修士打去。刚打出符箓，飞剑便已经当头斩下。急切间来不及多想，只急忙向右躲开几寸。金色飞剑连破三层涂甲符，去势只是稍减，沿着他的左耳边缘向左肩斩下，斩断了锁骨，斩开了肩胛骨，斩断了肋骨，切开了肺叶。同时，一大把符箓在丁姓修士身边炸开。丁姓修士只来得及发出一声惨嚎，便化为一堆灰烬。丁姓修士一死，金色飞剑便失去控制，卡在王红胸口上。左边肩膀与身体分开，伤口如张开的血盆大口，左手无力地垂在下方，右手取出几颗疗伤药服下，又用一些止血生机的药粉撒在伤口上，然后才轻轻拔出卡在胸口的金色飞剑，随着飞剑拔出，血液跟着喷出一尺多远，立马又用止血药粉敷上，并用力压住，过了一刻钟，血流才渐渐停止。好险，伤口离心脏只差一寸距离，当时怎么就没往左躲避？至少没这么凶险，幸亏有三层涂甲符阻挡了一下。又加上他炼体小成，身体防御强，否则早被一劈两半了。草草地包扎了伤口，捡起飞剑和丁姓修士的储物袋，匆匆离去。在一处幽暗的山洞中，一个盘膝而坐的身影缓缓睁开眼，用了一个月时间，终于将伤势恢复。不得不感叹，修仙者生命力强大。被斩断的骨骼都重新结合长好，差点被切成两片的肺叶又愈合如初。这时他才有空闲清点战利品，取出一只储物袋，将里面东西倒在地上。首先是那把将他砍得半死的金色飞剑，可惜是一柄精细飞剑，虽然也能勉强使用，但与他的灵根不契合，不能发挥其全部威力。从储物袋倒在地上的东西，居然有一人高的一大堆，有一大半是各种灵果。仔细清点了一下，有三十多个品种，加上王红自己收集到的，一共有四十多个品种的灵果。尤其是其中十几枚玉白色晶莹剔透的果实，吸引了他的目光。这应该就是书中记载的白金果，是一种二阶灵果。据说这种灵果直接服用，可以精炼修士的灵力，去除灵力中的杂质。这可是好东西啊！他在清虚城都逛遍了，也没见到那家店有卖的。精纯的灵力能使法术威力更大，战斗更持久，甚至还能增加筑基成功率。又将剩余的几十种灵果都翻拣分类，都是一阶灵果，就没有特别珍贵的品种了。将灵果都剥到一堆，继续分拣其他物品。
，居然有五万多块灵石。王红被丁姓修士的身家深深的震撼住了。一般的炼器七散修，能有个几百块灵石便算身家丰厚了。难道做夺宝修士都这么有前途吗？另外还有几枚玉简，仔细一一查看。首先看的是一门身法秘术，叫移形换位，这应该就是丁姓修士闪避攻击，一次飘出两丈远的那门奇特身法。一门丁姓修士的主修功法瑞金诀，这个对王红没什么用。还有一枚玉简，记录的是一位筑基修士修炼心得。后面还附有一些生平事迹，说是这名修士晚年隐居雾峰峡，生平爱好饮酒，便栽种了一片灵果园，并且驯养了几只灵猴为他酿制灵酒。看到这里，王红才知道，原来果园深处还有一座筑基修士洞府，想来那数万块灵石便是这筑基修士的身家了。这丁姓修士也太过贪心，得了这么大一笔灵石，还要贪图他的身家，最后反倒白送了性命。另外，还有一部水系修炼功法柔水诀，一本玉灵诀，一本九师秘酿。柔水诀能从炼气期一直修炼到筑基期。估计是那名筑基修士的主修功法。玉灵诀分两大部分，一部分为玉虫，包括各种灵虫的培养、玉使方法；另一部分为玉兽，包括各种飞禽走兽的培养及玉使。九师秘酿中记载了几种一阶高品灵酒的酿制方法，两种二阶灵酒的酿制方法。目前高品级的灵酒都是可遇不可求的，一个是材料珍贵难寻，一个是酿制的方法都是每名九师秘密，轻易是不会外传的。还有就是酿制时间漫长，动辄几十年、上百年，所以市面上高品阶灵酒近乎绝迹。一旦出现，都会引起各路修士哄抢。一般到了筑基期，就只能依靠灵石或丹药来补充消耗的法力，有些甚至是只能打坐恢复了。灵石和丹药补充法力速度缓慢，战斗中造成了很大的不便，与灵酒相比，自是不可同日而语。收起玉简，将灵石全部撒到空间土地上，估计吸收完这些灵石，这空间的面积应该能达到四亩了。他正愁着收了这么多灵果，没地方种植呢。王红又从地上捡起一柄只有巴掌长的黑色小剑，竟然是一柄筑基修士用的灵气飞剑。价值至少数万灵石，再次感叹丁姓修士真不应该追杀他，也许是杀人夺宝习惯了吧。见到目标就会忍不住下手，最后反倒是便宜了自己。地上还堆放着一些乱七八糟的东西，从中翻捡了一阵，都是些灵草、灵矿等物品，再没有找到特别有价值的物品。索性一股脑收进了储物袋，可惜没有找到丁姓修士隐藏修为的功法。王红很想要一门这样的功法，用来坑人应该很好用。不过这次收获已经很多了，做人贵在知足。元神出现在空间上空。灵石已经被空间吸收完毕，土地面积达到四亩。照之前的推断，时间流逝应该达到了外界的三十三倍。王红将收集到的各种灵果分别种了一株，就将空出来的一亩地都占满了。当然，白金果这种好东西多多益善，要多种点才对。一共十五颗白金果核全都种了下去。最近他发现灵骨和灵脉再次开始了变异，只是这次不再是全部变异，只有大约一半左右。植株变得更加高大，茎秆有碗口粗细，已经快有一丈高了。颗粒变得更大，成熟期也变得更长。现在还没有完全变异成功，还不知道最终会是什么样子的，让王红很是期待。看到几只灵蜂在灵草中飞舞，想起自己刚得到的玉灵诀，正好拿这些灵蜂一试。按玉灵诀所说，蜂群就像人类的王国一样，等阶分明，中分工明细。其中劳动工种又细分为负责采集花蜜的、酿制蜂蜜的，还有打扫清洁蜂巢、补喂下一代的蜂卵等各种细分工种。而这些劳动工种都属于蜂。而雄蜂虽然体型较大，是不参与任何劳动的，他们只负责两样：一是战斗。日常保卫蜂王及蜂巢安全，但凡有战斗，都由他们去拼命。二是每天围着蜂王负责交配，一只蜂王每天能产下几千只卵，估计他们应该也很累吧。正常的灵蜂群都有蜂王，所有灵蜂都听命于蜂王。若是蜂群中的蜂王意外死亡或丢失，就会有一部分蜂会慢慢进化为蜂王。不过这种蜂进化成的蜂王，因为先天不足、品质较差，所繁殖的后代体质也会严重退化。空间里的蜂群现在就是无蜂王状态。他现在要做的就是从未孵化的卵中中找一出只最强壮的认主，然后培育成蜂王，将来便通过蜂王来操控蜂群。只是那块蜂巢在空间里已经过了近三年，原来的卵都已孵化。现在的蜂王都是由蜂变过来的，质量不怎么样，产的卵当然也不太合格了。他突然想到，在丁姓修士储物袋中也有一份蜂巢，才一个月，应该尚未孵化才对。他马上从储物袋中将那片蜂巢取出，果然里面有很多尚未孵化的卵，从中找出一只最强壮的卵。从指尖逼出一滴精血，在空中缓缓画出一道细小的符文，然后以灵力一激发，符文发出淡淡的光芒，飞钻入虫体内。这时，王红就感到自己与那只虫之间有了一种莫名的联系，然后又人工做了一个王台，将已经认主的卵放入其中。王台中的幼卵会受到蜂群的特殊照顾，将长期以蜂王浆补喂，最终成为新的蜂王。新蜂王诞生后，蜂群会将不合格的蜂王杀死，只留下一只最优秀的王。忙完了蜂群之事，王红想起之前还抓了几只蚂蚁卵进来了。不知怎么样了，神识在空间里一扫，发现几只蚂蚁正围着他的一株灵药啃得正欢呢。王红大怒，他的灵药可是用来卖灵石的，遂将其全部扔出了空间。
，想到之前的试验，又抓住往空间里一带。果然，在空间里孵化的生物就能带入到空间里来。处理完空间的事，也该回清虚城了。这次虽然历尽艰险，但也收获满满。空间里没有空余面积了，现在就算找到了灵药，也没地方种。而且他的法器也全部毁掉了，万一遇到危险，战斗力将大打折扣。于是摇身一变，化作一名满脸络腮胡子的中年人，混进了一群回清虚城的队伍中。王红不在的这段时间，几家店铺运营正常。让他又进账了三万多块零食。另外，赵宁向他报告了一个消息，引起了他的重视，说是最近有人在暗中打探丹药阁的供货渠道，想找到他家供货商或炼丹师的消息。只是打探者问错了人，问到了在店中驻守的士兵头上，花五块零食就想收买他的手下士兵。这人想的太天真了，五块零食在别的凡人或炼器一层修士眼里，已经是一笔不小的财富，在他属下士兵眼里，只是每个月的收入的零头。随着他收入的提高。手下士兵的待遇也跟着水涨船高，更何况他们都是一起经历了无数生死考验的战友。这件事给王红提了个醒：既然要开店出售丹药及灵草，迟早会被人盯上。若一直都找不到他的货物来源，时间长了反而会引起一些猜疑。灵九阁那边简单，他现在雇佣了几十名凡人帮助酿制灵酒。灵米由于成熟周期只要三年，只要有灵食就能买到。灵米酿酒的配方也不是什么机密，花点灵食就能买到。有心人只要稍微打听就能知道。是瘦猴他们自酿的灵酒，目前只有一个酒窖，只需要再建造几个储藏陈酿用的酒窖，掩人耳目就行了。至于丹药阁那边，王红仔细思考了一番，与其遮遮掩掩，搞得神神秘秘的，不如直接暴露出来。所谓常见则不疑，直接暴露出来，让人习以为常，反而不会令人生疑。嗯，以后就把空间的秘密隐藏在堂堂皇皇、光明正大之下吧。王红心中思忖着。不过以后灵食宽裕了，还是应该购买一些灵田。灵田经营时间长了，也会有很多固定的产出。雇佣一些人来打理就行了，并不需要花费自己太多精力，同时也能掩盖一些灵草的的来源。这一日，王红住进了一家不太起眼的客栈，先预交了半个月的费用。住了几天，每天进出无数次，见在无人注意，便变换成浓眉大眼的王坤从客栈走了出来。先在城中租了一处僻静的院子，考虑到这个身份以后还要长期用，首先得有一个住处。这一天，赵氏丹药阁迎来了一位尊贵的客人，一名浓眉大眼的青年。赵掌柜亲自在门口相迎，态度极为热情。随后，二人进入一间密室。具体内容不知，然后又被赵掌柜恭恭敬敬地送出门外。第二天，赵氏丹药阁原本卖完，属于缺货状态的丹药又恢复了供应，甚至传出还有一枚珍贵的破账丹药出售，最后真的被一名修士以九千块零食给买走了。不用说，这浓眉大眼的神秘贵客，自然就是王红假扮的王坤了。他相信，只要再出现一两次，那些暗中打探的人应该就能找上他来。清虚城的一间静室中，王红将去了喝的白金果全部取出，轻轻地拿起一枚，果汁如上等美玉一般。晶莹剔透，隐隐透光，让人不忍下口。轻轻一口咬下，脆嫩多汁，入口稍微咀嚼即化为满嘴汁液，顺着喉咙滑下。嗯，好吃。以后的零食水果就换成它了。三两口吃完一枚白金果，感觉有一股清凉的气流流入丹田，融入那团灵力漩涡中，灵力仿佛受到了洗涤，浑身上下传来一阵清爽。丹田中的灵力漩涡都缩小了一分。待他将十五枚白金果吃完，悲哀的发现，他的境界居然从炼器五层掉到了炼器四层。一边震撼于白金果功效之强，同时感叹自己之前全靠丹药提升的修为是多么的虚浮。虽然境界掉下了一层，但是法力却更加精纯，他的战力不但没有下降，反而隐隐有所提升。吃完白金果，又将收集到的其余几十种灵果，按照九师秘酿中记载的一个一阶高品灵酒方子，酿制成灵酒，储藏到空间里。高品灵酒目前市面上可是很紧俏的，清虚城还没有一家灵酒店铺能有足量供应，都是一个月或几个月才能定量出售一批，都会引来炼器后期修士的哄抢。做完这些事，王红打算去买些法器。这次携带的法器损失殆尽，得到的两件战利品，他还用不了。正好这一个多月时间里，他的三家商铺又为他进账了将近三万块零食。王红一走进万宝楼大门，门口站立的四名侍女便齐齐行礼。其中一名侍女直接迎上，将他领进了万宝楼。这位前辈，您今天是要购买物品还是出售物品？侍女带着礼貌的微笑问道。王红瞟了一眼侍女娇丽的面容，回道：“我这次需要购买一些攻击和防御法器。”跟随侍女步入大厅，才发现大厅宽敞无比，能同的容纳数百人购物。侍女熟练的将他引到法器区域，法器区域有十排红木货架，林林总总摆放了上千件法器，每件法器上都有一个光照禁制，从下品到上品的都有，中品最多，上品最少，价格也从一百零十至上千块零食不等。一排排的看过去，飞剑最多，其他各式法器皆有。王红走到摆放长枪法器的柜台前面，一共有十几柄长枪，上品的只有两柄。两柄上品长枪，一柄为赤红色，一柄深黑色。这时，侍女介绍道：“这柄红色长枪通体由一瓶火药石打造，枪长一丈零九寸，
重九百斤，附带火系法术攻击，售价一千块零食。这柄黑色长枪通体由玄冥重铁打造，枪长一丈六尺，重达万斤，附带重力阵法，无法术攻击，售价一千二百块零食。介绍这柄长枪时，心中有点怪异。听店里前辈说，这柄长枪已经在这里摆放几十年了，也不知道当初那名炼器师怎么想的，打造这么重的长枪，谁能舞得动它？然而出乎他意料的是。这名其貌不扬的青年似乎对这柄黑乎乎的重枪更感兴趣。王红示意请侍女帮他打开禁制，侍女拿出一块令牌，轻轻一划，光照便缓缓向两侧打开。王红伸手拿出黑色长枪，在手里掂量了一下，感觉这个重量不轻不重刚刚好。他选长枪目的是用于近战，较为沉重的兵器更能发挥出他的炼体优势。没有过多考虑，便选定了这一柄长枪。选定好了长枪，然后又行至飞剑区域。他对飞剑倒没有太多讲究，选了一柄土系中品飞剑。土系飞剑灵活性稍差，但胜在结实耐用，不会像上次一样轻易被斩碎。价格也不贵，两百块零食。当走到防御法器柜台前面，他又有点犯愁了。防御法器当然是防御能力越强越好，但他目前的灵力修为最多只能催动中品法器，若是勉强催动上品法器一次，雾风侠就能将他全身灵力榨干。而且防御法器在防御过程中，灵石是需要持续消耗主人灵力的，这也是他之前一直使用防御符箓而不用法器的原因。最终，王红决定买两件。一件中品橙黄色的小盾牌，八百零十，可以平日使用；一件上品的玄龟盾，用整块的龟甲炼制，售价高达三千五百块零食。这件上品法器可以在危急关头保命用，如这次一般，一旦主战法器损坏，还有一个替换的。选好所需的法器，向身边侍女问道：“不知我能否看看二阶的灵草灵果？”二阶灵物都在二楼，为筑基修士专属区域。炼器修士若想进入二楼，需交纳一万灵石押金，离开时自会退还。侍女回答道：“王红一想也对。”二阶灵物一般炼器修士用不上，也买不起。若每个炼器修士都去看一下，长长见识，他们将烦不胜烦。若全部拒绝也是不妥，并不排除某些有身家的炼器修士有购买能力。开门做生意的那有把生意拒之门外的道理。设置一万灵石的门槛，正好将大多数没有购买能力，只想长见识的炼器修士阻挡下来。王红交纳了一万灵石押金，跟着侍女走上了二楼。相比一楼，二楼显然清净多了，货架也摆放的稀疏了很多。只有稀稀拉拉的二十多人，却有十几名筑基修士散发出惊人的威压，也有几名炼器修士小心翼翼的离十几名筑基修士远远的，等筑基修士走开了，才敢走近观看。王红走进一处没有人的灵草柜台，灵草数量不多，只有十几株，但都是好东西啊，都是他只在书上见过，还从未见过实物的。这里的灵草随便一株都是价值数百上千灵石，在十多株灵药中，王红发现一株金身丹的主药九叶金线草，它的断体诀中记载有两个丹方，一个断体丹，一个金身丹。还有几种能辅助炼体的灵果，目前他还只收集齐了断体丹的材料，在空间里培育了一小块地。金身丹还只收集到几种辅药，灵果一种也没找到。今天终于找到了一株主药，也算意外之喜。王红当即决定买下这株灵药，另外还买了三种二阶灵药种子，都是筑基期常用灵药。他倒是想全买下来，种到空间去培育。只是太招摇，会死得快的，尤其是在筑基修士面前招摇。之后又逛到灵果柜台，又购买了三种灵果种子。王红琢磨着，以后有时间可以分批将能买到的二阶灵草灵果都买一份，种到空间里，种植二阶灵药的利润要大得多了。而且拥有空间，虽然资质太差，他对自己筑基还是有一定信心的。一旦筑基，这些灵药自己也能用得上。二阶灵药大多需要一两百年才能使用，提前培育，免得以后要用了还得等待。选定了这些，便到楼下结账，加上在二楼购买的灵草及种子，一共消费七千块零食。王红拿出一枚破账单来抵账，破账单收购价八千零食。最后，他买了一堆东西，一块零食没花，还收回一千块零食，心满意足的回到住处，将剩余的三万块零食让空间吸收，这样又多出了三分空地，正好将新买来的二阶灵草和灵果种下。他培育的断体丹材料已经成熟了三十多份，将之全部采摘了，花了七天时间炼制出了一百多粒断体丹。王红服下一粒刚出炉的断体丹，然后运转断体绝功法，断体丹的药力化作一缕缕灵力，滋养着他的筋肉骨骼。一粒断体丹的药力在炼体方面的效果。比服用两粒聚气丹还要强，看来断体诀又快要突破了。王红将温岚、罗中杰两人找来，他们俩修炼的功法都是以断体诀为基础修改而成的仙凡变，断体丹对他们应该也会有效。给他们一人一粒断体丹，让他们俩当场服下。王红用神识仔细观察，丹药所化灵力随着功法运转，缓缓散发到了肌肉骨骼中，慢慢的改善他们的组织。待他们俩将药力完全吸收炼化，已经过去了五天，表示他们一个月最多也就能炼化六粒断体丹。而王红炼化一粒只需两个时辰，一天最多可以炼化两粒，但他俩服用一粒断体丹所起到的效果，比他们服用五粒聚气丹还要强。用聚气丹修炼会浪费很多的药力。
，而断体丹的药力虽然缓慢，但还是都被吸收了。看来没有灵根者之人，修炼肉身的总路线是没有错的，就是炼化速度慢了点。只是现在还处于起步摸索阶段，还有很多方面需要改进。毕竟他们一伙人，无论是修为还是眼界，都还太低了。临走时告诉他们俩，这种丹药今后可以用贡献点兑换，价值相当于两粒聚气丹。俩人得到这个消息，兴奋的告辞离去。王红上次从丁姓修士储物袋中。得到了一门叫移形换位的秘籍，他如今炼体近战强大，但修仙都斗法，大多相隔数丈，用法术、法器、符箓等对轰。如果敌人不给他靠近的机会，他就是炼体再强，也只会沦为活靶子，根本无法发挥出自身的炼体优势。他对丁姓修士那种鬼魅般的速度可是记忆犹新。移形换位分为三层，第一层能瞬间漂移移至十丈，但还能看清身影移动的方向及痕迹，也容易被中途打断。修炼至第二层，能瞬间移动十到四十九丈，移动间只能看到残影。很难看清移动轨迹，更显得神鬼莫测。修炼第三层，瞬间移动五十丈以上。至于其他的，御简中没有详细说明。王红决定得好好修炼这门秘术，光是修炼第一层的能力，已经让他羡慕不已。何况还有更加神奇逆天的第二、第三层，在空间里花些时间，先将第一层的功法揣摩透彻。王红立于密室中，然后将移形换位功法运转。过了一息时间，身体才向前一飘，才飘出了五尺多远，便停止下来。此时，王红已经脸色苍白，浑身直冒虚汗。这一息时间已将他全身灵力消耗一空。王红没想到这门秘术实际修炼起来会这么困难。发动秘术就用了一息时间，战斗中一息时间足够别人将他剁成肉酱了。取出灵酒，喝了一大口，待的灵力恢复，继续练习。三天后，功法发动的时间快了一刹那，移动的距离也远了一寸。三个月后，他终于又恢复到了练气五层，移动距离也终于能达到一丈远。只是功法发动还是需要半息时间。六个月后，他终于做到了瞬间发动。漂移一丈远，直到此时，他的移形换位第一层才算入门。王红走出修炼室，再次以王坤的身份去丹药阁走了一趟，为丹药阁补充了一批丹药。出门后，他就感觉到有人跟踪着自己。王红不紧不慢地走到一个偏僻之处，停下了脚步。道友，跟了这么久不累吗？有事就直说吧。只见后面巷子里走出一名削瘦中年、留着两缕小胡子。道友见谅，在下并无恶意，想找道友有事相商，才出此下策。小胡子左右张望了一下，又道。此处并非说话之地，鄙人在贵宾楼略备薄酒，你我一步贵宾楼如何？王红略作思量，便也同意了。在这清虚城内，倒也不怕对方耍什么花招。贵宾楼一处包间内，小胡子中年早已备好一桌酒菜，清炒的灵竹笋、凤尾灵鸡炖、百年人参汤、红烧铁甲灵龟。看着这一桌酒菜，起码价值一两百灵石，显然是花了心思的。在下钱贵，之前冒昧之处，还请海涵，我先自罚一杯。说着，端起一杯灵酒，一饮而尽。在下王坤，不知道有何事相邀。王红虽已猜到几分，还是问道：“在下开了一家小小的丹药店铺，虽然祖上传下有几亩灵田，但供应一家店铺还是略有不足，时常断货。不知道有手头可有货源？”说完，一脸期待的望着王红。既然话已说明，王红也懒得再多绕弯子，沉吟了一下，开口道：“货我确实是有。”钱贵顿时露出了喜色。他本来也没有一次就能说动对方的把握，没想到对方这么坦然的认了。王红轻抿了一口灵酒。又说道：“不过我却做不了主，还需向商行申请才行。”听到这里，钱贵也没觉得失望，能提供那么多的丹药灵草的，显然也不会是小势力，自然不是一名炼器修士能做主的。不知贵商行的名讳如何称呼，这个你目前不必知道。我们商行在每一座修仙者城池皆有代理人，而我只是其中排位最末的代理人，目前只能提供一些一阶灵物。”王红淡淡的说道。钱贵心中震惊，王红这简简单单的几句话，包含信息却是极大。生意做到了每一座城池，绝对是大势力才能办到的。而且这个组织不但能提供一阶灵物，应该还能提供一阶以上的灵物。钱贵压下心头的火热，不知要如何才能给我供货。我可以帮你申请供货，货物种类你可以参考赵宁氏丹药阁，包括破障丹。钱贵小心翼翼地问道：“破障丹也有，不过数量不会太多，可能一个月只有一粒。”钱贵心中大定，一个月能有一枚已经很不错了。他的丹药店还从未出售过破障丹呢。不过我们提供的灵物价格都是九折。概不还价，王红又补充道：“钱贵只思忖了一瞬，便想通了，比一般供货商要稍微贵了一点点，相差个半折到一折。不过只要有充足的的货源，算起来还是能获得丰厚的收益。每个月只要能得到一枚破账单，就能比往常多赚上千灵石了。”十天后，王红为钱贵提供了一批价值两万灵石的丹药和灵草，其中包括了一枚让钱贵念念不忘的破账单，并且答应以后可以长期为他提供货源，让钱贵激动醒小胡子乱颤。王红发现，虽然自己炼丹成丹率很高，还是有点供应不上了。
，于是交给了张春风一千份聚气丹的的材料，让他练习炼丹术，将张春风吓了一大跳。从没见过谁拿这么多材料练习的。王红也是没办法了，手下只有张春风和瘦猴的修为能够炼丹，瘦猴管理着灵九阁，负责酿酒，只能把这个任务压到张春风头上了。虽然炼丹讲究天赋，不过在大量的材料堆积下，就是再没天赋也能堆成大师。经过这段时间。他空间中的灵风王早已成功孵化，并且能与他心意相通。他能通过意念对灵风王下达命令。如今已繁育出上万只灵风。由于目前空间面积太小，他从百花谷移植的各种灵花尚未开放，而种植灵果树现在也只是树苗，离花期还远。现在只有一些能开花的灵草所能提供的灵花蜜有限。数量达到一万只时，王红便命令蜂王停止产卵，这是目前空间能维持的最大数量了。此时，空间里的巨灵草又成熟了一批，又花了三个月炼制成聚气丹。交给丹药阁售卖，而他炼制聚气丹的成丹率终于达到了五层。这几个月时间里，空间面积又增加了两亩多地，达到了六亩。时间流逝达到外界的三十五倍。他抽时间几次变换容貌，于各大商铺收集二阶灵草与灵果，种植到空间中。忙完这些，又变换了一副容貌，找到一组由炼器中期组成、进入黑龙泽历练的队伍，加入了进去。这次虽然还只有炼器五层，但其实力与上次进入黑龙泽相比，简直不可同日而语。攻击与防御法器齐备。炼体修为也进阶了一层，还修成了一型换位第一层。这次历练倒是没遇上什么大麻烦，用时一个多月，熟悉了一片区域，收获了上百株灵草。就这样，王红每隔几个月便去黑龙泽历练一段时间，用了三年时间，除了一些极险之地，他几乎走遍了黑龙泽每处角落。之前他还与人组队历练，自从去年他突破到了炼气七层以及炼体等各方面实力大进，他便就一个人行动了。如今他空间的面积达到了十五亩，时间流逝速度达到了外界的四十四倍。王红将空间里的灵物分类整理了一遍，灵果园一共占地五亩，三亩一阶灵果已经收获过几次了，分发了一些给属下士兵食用，其余的都酿制成了一阶高品的灵酒。如今灵酒阁每个月定量出售一百斤一阶高品灵酒，每瓶一两，售价三十块零食，每个月能为他增加三万块零食的收入。两亩二阶灵果生长期较长，才开始挂果，要想收获，应该还要几十年。其中的十五株白金果树只有一人多高，每棵树上都挂着几只白色的小果子。之前种下的碧灵桃，这么多年过去才长到五尺高，上面开着三朵粉色的小花。这三朵花已经在空间里开了十几年了，还没有挂果的迹象。传说中有些灵果几百年开花，几百年结果，几百年成熟，大概就是这样的吧。在黑龙泽收集的各类灵药占地五亩，每种灵药只有三五株，可见黑龙泽各种灵药品类之多。若非空间里任何挑剔的灵药都能种活，还真无法这么干。巨灵草及其辅药种了两亩地，主要供应灵丹阁销售。如今，他炼制聚气丹的成丹率已经达到了八成，其中大约会出一成的中品丹。现在，王红自己一直都只服用中品聚气丹，还有少量的中品丹供应灵丹阁。张春风经过这几年不断的炼丹，如今炼丹成丹率也达到了四成，为王红分担了很多压力。断体丹的药材种了一亩地，主要供应自己修炼及属下士兵使用。他现在临时收入高了，属下士兵的待遇也有所提高，每名士兵每个月至少能换到两粒断体丹，还有大量的妖兽肉供应。妖兽肉除了富含有灵力，同时含有大量的精血，十分有利于炼体。现在所有士兵都将内力转化为灵力修为，一部分人已经有了炼气二层的修为。转化为灵力的主要目的，只是为了方便使用符箓、法器等物品。士兵们主要修炼方向还是炼体，修炼先凡变，这是目前发现最适合他们的功法。余下的两亩地再次变异成功的灵骨灵脉，占地两分，其植株高达一丈，上面还有很多枝丫，看起来更像是一棵灵骨树。所结的灵骨有拳头大一粒。所含灵气浓度是变异前的数倍，五年一熟也够自己食用了。之前的黄金也完成了变异，整体都变成了金黄色。他查找了很多资料，也不知道指什么品种，反正他试了，无毒，可以食用，而且对补充精气血有着极好的功效。他就每次为自己制作的灵膳中加入一点点，使得灵膳功效大大增强。汤汁也不再是以前的乳白色，而是变成了金黄色，还散发出金色的光泽。虽然不知道具体，但感觉功效还是挺不错的。将这种黄金也种了三分地。余下的一亩多地，纷纷被其他各种灵药占满了。这三年里，又有几家店铺打听到他的消息，寻求他为之供货。他当然都勉为其难的答应了，能够安全快捷的将资源换成灵石，傻子才不答应。他为此还特意杜撰出来一个强大的神秘势力——仙道商行。他自己只是这个商行中不起眼的小喽啰。修仙界中除了各大宗门之外，自然还有各种各样的势力，如各大修仙家族、各种商会、商行，还有一些隐秘的暗杀组织、情报组织等各种势力。清虚城虽处于清虚宗势力范围之内，与清虚宗有着千丝万缕的联系，严格说来也算是一方势力。因此，王红的说法并没有引起怀疑。修仙界中各种势力无数，错综复杂，他们之前不知道也很正常。若非大势力，也无法长期稳定的提供如此数量的灵物。
他现在已经发展了五家店铺，为其提供灵丹、灵药。这五家都是些小修真家族或个人所开的小店，没什么大的背景。大势力不会注意到他们这些小店，他现在也不敢去招惹那些大势力。与他们合作，一不小心连骨头都不会剩。他现在的计划就是与这些不太起眼的小商家合作，这些小商家不会对他构成威胁。这些小商家数量众多，大部分都缺少货源供应，经常是饥一顿饱一顿的。王红对他们来说就是及时雨。王红现在实力不够。计划在这些小商家中悄悄的扩张，悄悄的发财。他是计划将自己虚构的仙道商行，从虚构慢慢的变成现实，发展到修仙界的每一座城池。当然，这只是一个长远的打算，饭还是得一口口的吃，路得一步步的走。再有几个月，就该十年一度的宗门任务发布了。导致清虚城的物价都有所上浮，符箓、法器、丹药、灵酒等价格都上涨了两三成。因此，今年的十店联合拍卖会办得格外隆重。据说各大店铺都拿出了压箱底的宝物参与拍卖。王红也打算参与拍卖会，希望能拍到一两件实用的宝物。他这次也提前送拍了两粒破账单，一小瓶灵风黄浆，十瓶灵酒。灵酒是他的一阶上品灵果酒，不过已经在空间里储藏了百余年，功效虽然不如二阶灵酒，但也相差不是太远。另外，他还拿出了两株三百年份的变异黄金参与拍卖，他自己不认识，想看看有没有人能认出此物。这次参与拍卖会的人显然增加了许多，后排还站着许多来晚了没抢到座位的修士。十殿联合拍卖会还是保持着齐不设贵宾席的一贯作风。以表示人人皆平等参与竞价，不论修为、身份、地位，价高者得。主持此次拍卖会的仍然是先锋稻谷的风清老头。风清走上拍卖台，先简单的自我介绍一番，然后直接进入正题，拖着长音开口吆喝道：“现在有请第一件拍品——风行舟。”然后见两名壮汉抬着一叶小木舟步上拍卖台。此木舟只有五尺长，两尺宽，就算只坐一个人都显得有些拥挤。想必有许多道友都曾有过飞翔蓝天的愿望，可惜只有筑基前辈们才能办到。我等练气期修士，只有在地上羡慕的份。”风清老头用充满诱惑的语言说道，“而练气修士能修炼至筑基者，千不足一。若是不能筑基，便永远无法实现那飞天遁地的梦想。这一件飞行法器名为风行舟，采用风属性铃木炼制，上面刻有风行阵、浮空阵。只要向木舟输入灵力，就算练气修士也能拥有飞行的能力。”说完这些，风老头还亲自跳到木舟里示范起来。随着他灵力的注入，木舟缓缓飘起两丈来高，绕着拍卖台飞了一圈。大家也看到了，风行舟操控简单，炼气期修士也能灵活掌握。说着，风清从风行舟上跳下。风老头，这风行舟飞行速度如何？还有灵力消耗又怎样？这时，一个中年壮汉问道。这位道友问的正好，我也正想解说。风行舟飞行速度与炼气修士施展御风术差不多，至于灵力消耗，炼气五层修士可支持一刻钟左右。风清捋一捋长须，说道。此话一出，将大家刚吊起来的热情打消了不少，主要是速度太慢。无论用于追敌或者逃命，都嫌太慢了。这样的法器买下来也只能过一把飞行的瘾，用于斗法太慢了，用于赶路又太费灵力，只能当一件玩物收藏了。风行舟起拍价五百零十，每次加价不少于十块零食。我出五百，我出五百一，五百五。王红也跟着出了价，如果不是太贵，他也可以考虑买下来。虽然有些缺点，但是帮助翻越一些障碍物还是用得上的。最终，王红将价格从九百一次性加价六百，达到一千五百零十，便没有人再跟他争抢了。毕竟一件上品法器也才一千零石左右呢，显然没多少人愿意花太多零食买一件不怎么用得上的法器。好，恭喜这位道友获得一件难得一见的飞行法器。下一件拍品，上品法器寒冰剑，通体采用极寒冰晶炼制，是冰灵根、水灵根修士的最佳选择。起拍价五百零石，风清剑第一件拍品卖出满意的价格，连忙趁热打铁，爆出了下一件拍品。在一片竞价声中，一名侍女将王红的拍品送了过来，确认无误后。拿出几只装着二阶灵药的玉盒，交给侍女。由于二阶灵药侍女无法判断其价值，只能找专门的鉴定师判断，最后按九折底价，还找了王红两百块灵石。拍卖会还在继续，没有王红特别感兴趣的东西，就没再出手。直到灵药拍卖环节，才让他再次提起兴趣，购买了几株他所没有的灵药。下面拍卖的是两株变异的灵药，经鉴定师鉴定，这两株灵药三百年药龄，有大补精血之功效，品阶为二品灵药。诸位若有熟识药性者，可上台查看。此话一落，便有十几名修士走上高台。一个变异的新品种还是很吸引炼丹师的，就算不买，上台看看又不要零食，没准以后又在别的地方又碰上一样的东西呢。十几人都靠近，用神识仔细的查看了一遍，然后有侍女切下十几段小小的根须，交到每人手中。一名须发皆白、头戴猴子面具的老者将小段根须闻了闻，又放到嘴里细细的咀嚼，然后眼神间露出些激动的神情，又很快掩盖了下来。此人的实际年龄其实才五十多岁。对于拥有百年寿元的炼气期修士，并不算太老。他本资质不凡，二十多岁就已修炼到了炼气后期，筑基有望，在家族中备受重视。
，只因一次历险中遇到一种嗜血蝙蝠的围攻，被吸干了精血，差点丧命。亏虚的精血一直无法补充，再无筑基可能。他能感觉到，如果能得到这两株灵药，他的精血定能全部恢复如初。他还能有希望更进一步达成筑基。经过各位亲自辨别，想必对这两株灵药已经有所了解。现在开始竞价，起拍价五百，我出一千。猴面具老者吼道：“一千二，一千三。”猴面具老者的报价很快便被此起彼伏的竞价声淹没，一万五，一万五千一百，一万六千。猴面具老者报出了他的所有身价。一名炼器后期这几十年的积累，他身上的所有物品加起来也只能值这个价了。然而，竞价并没有因此而停顿，价格一路上扬，很快突破到了两万。猴面具老者无力的瘫坐在椅子上，明明看到希望，却因临时不够而失之交臂，心中充满着不甘。他双眼失神的看着各路修士，充满热情的把价格一路推高。却无能为力。最终，两株灵药被一名赤袍修士以五万块灵石拍下。猴面具老者突然双目露出坚毅之色，他做出了一个决定。老者忽的一下突然站起，摘下脸上的面具，朝赤袍修士摇摇一拱手：“这位道友，在下贺元，这两株灵药对在下极为重要，能否割爱让于在下？我愿意补偿两万灵石，并签下血契，为你效力十年。”此话一出，顿时令全场人都被震惊的安静了下来，纷纷举目望去。要知道，血气可是会刻印到元神上的，一旦签下，便无法反悔，受制于人。一般修士若非迫不得已，是绝对不会与人签订血气的。那名红袍修士打量了贺元一眼，缓缓道：“三万灵石能让一名炼器十层修士效忠十年，确实很划算。可惜这两株灵药对我同样重要。”说完此话，红袍修士稍稍露出一丝筑基修士的气息。红袍修士暗道：“可惜，若非他之前施展了一门逃命秘术，消耗了大量精血。”正常修养起码要五年才能恢复，否则他还真的很乐意收一名练气十层的下属。贺元再次颓然坐下，拍卖会继续，没有人再过多地关注他。突然，他的耳朵动了动，面露惊喜的四周张望，可惜人群中并没有发现他要找的人。拍卖会已经进入最后压轴，宝物的拍卖，王红送拍的物品都已经拍卖成功，两粒破账单拍得了两万灵石，十瓶灵酒一共拍得一万灵石，那一小瓶灵风黄浆更是引起诸多修士的争抢，有想买来送某位仙子以博家人一笑的。也有些炼丹师想要买来炼制某种珍稀丹药，以增加成丹率的。最后在各方角逐之下，拍得了三万块灵石的高价。下面我们要拍卖的是一套阵法，名为小三元阵。大家可能都听说过大三元阵，那可是许多家族的护山阵法。小三元阵是以大三元阵为基础炼制出的简化版本阵盘，方便携带，易操控，就是由炼器期修士操控，也能将筑基修士困住一时片刻，绝对是你居家修行、野外猎妖的最佳伴侣。风老头，你吹得这么好。不可能没有缺点吧？别藏着掖着了，通通都说出来。下方一位性急的汉子显然对风老头的套路非熟悉了，只报优点，缺点方面，观众不问则不说或少说，典型的比穴春秋，杀而不恕。反正他所说的并没有半句是谎言。至于缺点，主要是耗费灵石较多，若由炼器修士操控，则灵力消耗也较快。另外，这只是一个困阵，不具备攻击性能。风老头被点破也不羞恼，细细的解说了一遍，也就是说。若由炼器修士操控，只能困住筑基修士小片刻，然后炼器修士灵石及灵力耗尽，筑基修士破阵而出，就等着承受筑基修士的滔天怒火吧。小三元阵起拍价一千灵石、二千灵石、三千。对于一件能困住筑基的好东西，不少人都表现出了极大的兴趣。虽然也有着一些缺点，但这世界那里能有完美的东西呢？王红自然也积极的参与到了热闹的竞价中。刚开始价格还在底部，喊价的人也多，一个个喊的气势高昂，争得面红耳赤。其实都跟着凑个热闹。图个乐呵，反正又不花零食。将来茶余饭后有人吹牛时，可以说自己曾参与某一压轴宝物的竞拍，最后只差一点点才失之交臂。至于这一点点是几块零食，还是几万、十几万，这些细枝末节的，当然没必要细说了。当热闹的竞价渐渐的安静下来，真正的角逐也才算开始。此时还参与竞价的，只剩下了五人。十二万，王红随口报了个价，与炼器期修士比拼财力，他还真不惧。这套阵法对炼器期修士可能作用极大，意义非凡。但对筑基期修士则没多少吸引力，筑基修士有更多适合他们的选择，故而不会为这么一套阵法花费太多力气。十二万一千，一名戴黑龙面具的修士咬牙喊道：“十二万五千。”另一名白衣修士也随之报价。王红见无人在报价，令两人显然已经退出了。十三万，王红有点漫不经心的报了个价，随手拿出一只灵果啃咬了一口，灵果清脆的咔嚓声在安静的拍卖场显得特别清晰。十三万一千。仍然是黑龙面具的，先报价加一千，十三万五千，白衣修士仍然加四千，十四万。王红仍然自顾自的啃吃着灵果，仿佛毫不在意的等着其他人报价，随口回了个数字。他的行为激怒了对手
，同时也给予对方极大的压力。十四万五千白衣修士心中郁闷，他作为大修仙家族的嫡系子弟，深得家族老祖厚爱，平日零食花销也不算少，能一次拿出十多万零食，身家都能赶上筑基修士了。今天这不知从那冒出来的修士，却有着完全碾压他的气势。十四万五千已经是他的底价了。十五万，王红仍然啃着灵果，没有抬头多看一眼，看似很随意的报了个价。过了许久，才听到风清老头的声音。十五万一次，十五万两次。风清停顿片刻，环顾全场，见无人再出价。十五万三次，成交。恭喜这位道友获得压轴拍卖品小三元阵。风清见小三元阵拍出了满意的价格，很果断的一锤定音。风清趁热打铁，满面红光的开始了下一件拍品的介绍。诸位，我等练气修士，最终目标标都是希望自己有一天能够筑基，成为一名筑基七高人。若是不能筑基，一百年后终为一匹黄土，与凡人无异。然而筑基丹难得一见，我想很多修士加入宗门的目的，应该也是为了筑基丹之故。只是，就算加入了大宗门，筑基丹也是一种稀缺资源，极难获得。而接下来我们要拍卖的，正是一枚筑基丹。希望各位能抓住机会，鱼跃龙门。风清的一番话语，说的群情激动，人人跃跃欲试，恨不得直接将筑基丹抢到手上。筑基丹在各路修士的疯狂争夺下，最终以四十万的价格成交，拍卖会也在众人的疯狂中落幕。谪仙居酒楼在清虚城也算是小有名气，每日都是人来人往，生意很是兴隆。此时，贺元正独坐在三楼一个靠窗的位置，不时的东张西望，显得焦躁不安。他之前苦苦寻找能回复精血的灵物，然而能补充精血之物本就不多，就算偶尔找到一些，功效也不甚明显。经过几十年的努力，他的精血回复不足十分之一。自精血受损之后，他从原本的天才一下坠落为废材，巨大的落差让他心中一时难以接受。更让他悲愤的是家族的态度。之前他是天才，族中资源都向他倾斜，所有人都捧着他，奉承着他。当得知他精血尽失，无法恢复之后，家族中见了他避着走，不冷言冷语讥讽他的人，已经算是善良之辈了。族中的资源更是再也没有半块灵石落入到他手上过。但每当有危险的事，或其他费力不讨好的事，又都会落到他的头上。他明白，族中是要把他最后的价值都压榨出来，甚至不惜把他当炮灰用。他本已万念俱灰，不抱任何希望，就此糊涂的混完这一生。然而，却突然发现了可以让他恢复的灵药。他只咀嚼了一小段根须，就能让他明显的感受到精血的恢复，让他激动的差点浑身颤抖。只可惜，他的灵石还是太少了，让他刚萌生的一点希望又被浇灭。所以，他才一狠心做下那一个决定：，与其行尸走肉的活着，不如搏一把，还能有一线机会。就算因此而死，也比窝囊的混日子强。在拍卖场听到那个传音后，他毫不犹豫的就按照约定来这里等候了。只要还有一丝机会，他都不会放弃。咚咚咚。从楼梯走上一名黑袍红脸老者，老者上楼后径直往贺元方向走来，贺元急忙起身相迎：“贺道友，让你久等了。”红脸老者拱手道：“那里，那里，道友客气了，我也是刚刚才到。”二人在靠窗位置坐下，贺元有点迫不及待的施了个灵力照，将两人罩住，可以隔音，阻挡视线及神识窥探。贺元探身问道：“道友之前所言可是属实？此事对在下极为重要，容不得玩笑。”贺道友放心，在下还没有闲得如此无聊。拿此事来消遣于你，红脸老者说着，拿出了两只玉盒，摆放于桌上，推到贺元面前。贺元轻轻打开盒盖，露出玉盒中两株通体金黄的灵药，散发出一阵阵药香。贺元深深的吸了一口气，又轻轻的折下两小段根须，放入嘴里细细的咀嚼。原本有些紧皱的五官，慢慢的舒展开来。不错，这正是我需要的灵药，而且其品质比之拍卖会出现的两株还要好一些。不知道有需要如何交换？贺元心中有些忐忑。虽然他之前所提条件已经很诱人，但是在拍卖场已经被拒绝过一次，使得他信心有点不足。就按你之前所提条件交换吧。”红脸老者淡淡地道。“不过你可要考虑清楚了，血气一旦签订，便无法反悔，十年之内便只能听命于我，这可不是小事，甚至会危及性命。与其窝囊、卑贱、屈辱的活着，与死又有何异？我意已决。”谢谢道友提醒。贺元神色坚定地说道。“好，那我也不矫情了。你放心，我也绝非穷凶极恶之辈，并不会亏待于你。”红脸老者说着，从储物袋中取出一张黄色的纸，只有两只巴掌大，上面会有奇异的符文。这便是血气文书了。制作难度极大，只有少数大宗门掌握了制作方法。血气分两种，这种只是普通款的，类似于世俗界的合约，上面注明内容，签订之人只需遵守其中约定的内容便可。一旦违背，修士元神便会受到反噬，轻则修为尽失，成为废人；重则当场死亡。另外还有一种血气，则相当于认主了，一旦签订，终生只能服从于血气主人。不得有任何违背主人意愿之行为，且生死操控于主人一念之间。血气的价格昂贵，这一张一阶的血气便需要五千灵石，相当于好几件上品法器了。而另一种认主血气价格更为昂贵，一阶的血气需要一万五千灵石。
，两人在血气上写好契约内容，然后各自逼出一滴精血，滴在血气上，精血很快便被吸收，顺着上面的符文流转。精血在符文中流转越来越快，当转完九州，噗的一声，整张血气化为灰烬，只余两滴精血漂浮空中。两人伸手一饮，两滴精血分别没入二人眉心。两人完成血气仪式后，红脸老者说道：“如今你我已经是自己人，有些事也不必对你隐瞒了。”我的真名叫王红，这张脸只是临时幻化出来的。然后就看到红脸老者面部被一层雾气笼罩，待到雾气散尽，露出一张长相普通的青年面孔。这几个月之内，暂时不要暴露你我的关系，你还跟之前一样就行。目前我在筹划一个大计划，有一定的危险性，不过你可以放心，没打算让你去做炮灰，我也会亲自参与。你将住址告诉我，届时等我通知就行。从见到三元镇之后，他就有一个大胆的想法。他早已经打听清楚林家的基本情况，林家有炼器修士百余人，只有一名筑基修士。这名林家老祖修为在筑基初期，凌云便是这名老祖的孙子。凌云三灵根资质，平日修炼也极为刻苦，素有大志，时常以振兴家族为己任。二十多岁便已修炼到了炼器八层，因此凌云深得老祖看重，将他当成家族下一任族长来培养。家族中人自然也对他另眼相看，加之他忙于修炼，历练较少，时间长了便有点恃才傲物，眼高于顶，说白了就是没吃过亏。王红想着，他得罪了林家，现在只要出城，肯定会被林家追杀。这些年来，他每次出城都必须变换身份，怕招来林家的追杀。属下的士兵们这几年更是一次也没出过城。他现在倒也不惧，就怕打了小的又来了老的。而且他还打算拜入宗门的，清虚城留下的基业不可能随便丢掉，每个月可是好几万灵石的收入。另外，他还有几十名手下在这里，时时有林家在傍边虎视眈眈，他也不放心。他若拜入仙门，以后肯定会来往于仙城之间，无疑会带来很多安全隐患。而且林家这几年一直小动作不断。经常指使一些闲散修士去他的店铺骚扰，他若离开了，只怕林家会变本加厉，留下的人不一定应付得了。最好是在离开之前将这个问题解决了。从见到小三元镇那一刻起，他就有一个疯狂的想法，他想集众人之力猎杀一名筑基修士。当天夜里，王红将属下的四十五人聚集到了一起。四十五人中，张春风资质最好，修为最高，如今已达到练气六层，平日里负责战阵操练。瘦猴属于四灵根，不过在大量丹药的辅助下，如今也达到了练气五层。平日负责灵九阁的经营，赵宁没有灵根，如今炼气二层，断体三层，负责丹药阁经营。其余人都在炼气一二层，断体二三层水平。这几年，王红又招了些杂役，负责平日里繁琐的各种劳动，如酿酒、做饭、灵草的初级加工等各种浪费时间精力的杂事，让士兵们除了每天派两支小队驻守店铺外，拥有大量的空余时间用于修炼。所以这几年修为进进都还算快。此时，四十五人站成整齐的方阵，静静的立于院中。诸位，经过这些年的苦修，大家的实力突飞猛进。然而，我们一直窝在清虚城中，连城门都不能出。现在给大家三个月的准备时间，三个月后我亲自带大家出城狩猎。这三个月，每人额外发放三百贡献点，用于换取自身合用的丹药，尽量将实力再提升一层。三个月后，就是见证我们实力的时候。有没有信心？杀！杀！杀！王红又说了些激励人心的话，便将众人解散，独留下几名领队。张春风。你在炼气六层也有一段时间了，这三个月内能突破到炼气后期吗？张春风思忖了一下，回道：“我最近几个月修为都没有任何进步，好像是到瓶颈期了。三个月突破几率不是很大。”王红拿出两只小瓷瓶，随手扔给张春风：“给你二十粒中品聚气丹，一粒破障丹，三个月之内给我突破到炼气后期。你的任务最重，同时还要负责好操练。你明日带上瘦猴，掷一笔灵石，为你们各自购买一件上品防御法器。”“是。”“好啊，好啊。”我也要找一件结实的乌龟壳，以后遇到同阶修士斗法，先让他三招。瘦猴在一边欢喜地叫道：“他属下的四十五人里，只有瘦猴最缺少军人沉稳严肃的气质。他年龄最小，又是半路捡来的，之前一直都在火头兵中，现在掌管灵九阁，更是放飞自我，越发活跃了。”王红没有理会瘦猴，又道：“徐伦，你负责后勤保障，这三个月每人每天供应一百斤妖兽肉，同时手中出现两只金黄色的灵药，自然就是变异的黄金了。你把这个也加进去。”与妖兽肉一起炖，每一百斤加两片就行了。将军，这个是什么灵药？似乎从未见过。这是一种变异的黄金，能大补精血。我试用过，对断体帮助还是很大的。用完了可以再来找我。另外，这段时间还要准备一些行军粮，收购一些符箓。安排完众人，王红自己也有很多准备要做。王红进入到空间，这些年由于空间面积扩张，各种灵果灵草相继开花。他养的灵蜂群数量已经达到了三万多只，另外还存了许多的灵蜂蜜。由于在空间中，灵蜂没有天敌，三万多灵蜂里只有五千只是善于战斗的雄蜂，其余皆为性工蜂，就是干活的。王红给蜂王下达了指令
，命他接下来努力生产用于战斗的雄风。花蜜等食物不够，可以动用储备的灵蜜。灵风虽然单个品阶太低，一捏就死，但是以多咬死相。只要数量足够多，别说筑基，就是金丹见了也得发出。可惜他空间的灵花数量有限，最多只够养活五万只灵风。他压缩了光吃饭不干活的雄风数量，才得以储存了一些灵风。蜂王收到命令，便拖着肥大的屁股开始在蜂巢爬洞。在每一个孔洞中留下芝麻大小的白点，这便是风卵了。需要一年时间才能孵化出灵风来。安排完灵风的事，王红又一次来到万宝楼的二楼，只买到了一张二阶符箓，让他有点失望。二阶符箓筑基修士才能炼制，能直接伤到，甚至是斩杀筑基修士。炼制二阶符箓的材料较为珍贵，一般筑基修士制作成功后，大多留着自用或者用于交换，故而市场上流通的二阶符箓极少。若是能用灵石购买到大量的二阶符箓，他就是将裤衩卖掉。也要买一大把二阶符箓防身，还怕筑基修士干嘛？王红还听说有一种叫符宝的东西，威力巨大，有的甚至能直接斩杀筑基修士。只是这种传说中的宝物，他还从未见过，也不知传说是否属实。接着，王红跑了好几家店铺，又买到一张二阶火龙符，还买了两件下品防御灵器，为此花费了十几万灵石，让他心痛不已。一亩地就这样没了。王红找到贺元的住处，直接扔给他一件灵器，几瓶灵酒，交代了几句，让他好好祭炼熟悉灵器，便走了。留下一脸震惊的贺元呆立良久，这可是灵器啊！他们家族拥有数名筑基修士，也只有几件灵器。他当年颇受家族重视，也没有多余的灵器赐予他防身。再看几瓶灵酒，并不是一般灵酒店铺里卖的那种小瓶子，这几瓶起码有十来斤，而且都是高品灵酒，正适合他这个修为恢复灵力。这种灵酒平时有灵石也不一定能买得到，更何况一次得到这么多。他知道自己赚大了，光这些东西就值得他效命十年的了。而且王红还说了，只要这次战斗表现良好。他那两万债务也给他免了，让他不禁疑惑王红的身份。城中王姓家族的子弟，他大都认识，而且也没有这么阔绰。王红没有太理会贺元的震惊，他只是觉得舍不得孩子，套不着狼。他这会正在研究着新到手的风行舟，随着他灵力从脚底注入舟中，木舟摇摇晃晃的飘起。木舟离地三尺高时，突然一下往前窜了出去。王红一个站立不稳，从舟上摔了下来。他左右张望了一下，幸亏没人看到，迅速站起，又跳了上去。这次小心地控制着木舟，晃晃悠悠往上越飞越高。当飞至两丈高时，便再也飞不动了。王红这回才想起，城中是禁飞的，不有禁飞阵法，只能慢慢降下来。看来还是去城外练习更好点。王红再次化作王坤的形象，来到城外一处小山谷，左右看看，周边没发现有人，先将灵风放了出来，可以在周边采集花蜜，给自己节约点灵蜜。王红掏出风行舟，重新练习起来，前进、后退、转向都由神识操控，输入灵力的大小则控制飞行的速度。三天后，风行舟忽快忽慢地在山谷上空飞行着。王红立于舟上，背负双手，昂首挺胸，尽显高人之姿。过了一会，他一屁股坐下，活动着脖子。这个姿势虽然帅，但是太累脖子了。经过三天练习，他对飞舟已经能够操控由心，快慢随意。王红尽情地享受了一番空中飞行的快感。能在天空飞行，才符合他心目中仙人形象吗？刚才飞行中，他突然萌生了一个想法，不知道他修炼的移形换位能不能在空中施展。想到就是一试，这是他一向的行事风格。江风行舟停在空中，只见他的身影突然向一侧飘出，出现在一丈外的空中，然后，砰的一声，从空中笔直摔了下去，将地面上砸出一个坑。幸亏炼体有成，不然骨头也会断掉几根。风行舟没了灵力支持，也缓缓飘落下来，被王红一把接住，再一次站到木舟中。这次只飞了一丈高，再次施展移形换位，向前飘出一丈远，然后掉落地上。他原本已经可以移动两丈距离，在空中应该是缺少借力的支点。才一丈远就掉下来了，另外还要想什么办法将风行舟也一起移动出去才行，不然这老是往下掉。最简单的办法当然是施展了移形换位之后，用一只手拉着风行舟。不过这样一来，战斗中会造成很大的不便。王红再次站上风行舟，这次他先分出一小股灵力缠绕在风行舟上，然后再施展移形换位，身影向一侧飘动时，如同拉着千斤重物，速度也只比驾驭风行舟快了一分。艰难的漂移出七八尺便停住了，这回不再往下掉了。只是这么慢的速度，对战斗也没什么帮助。王红坐在地上，静静地思考了一阵，忽地站起，再次站上风行舟，仍然分出一小股灵力缠绕在其上。施展移形换位时，脚下同时向风行舟注入大量灵力，这回速度又快了一些，大约漂移出了八尺多远。嗯，好点了，不过还是差点。王红不太满意，还得改进才行。接下来又试了各种各样的方法，遇到各种问题就想办法解决。一个月后，王红驾驭着风行舟在空中向前急速飞行着。忽然人影一晃，连人带飞舟一起向右侧横向漂移出八尺多远，接着又向前漂移出八尺，向嘴里灌了一口灵酒，又接着向前飞去，中间不时夹杂着一些快速的漂移变相。
导致其行进的轨迹忽快忽慢，忽左忽右，如一条灵蛇舞动，让人捉摸不透。王红费尽心思，终于可以在空中施展一行换位，速度比之在地面施展还要快出一分，只是距离才八尺多远，而且灵力消耗极大，一次要消耗掉他体内三分之一的灵力，所以在行进中需要不停的以灵酒补充灵力才行。移形换位经他这么改动后，借助风行舟可以在空中忽左忽右，忽前忽后，如神龙腾空，如游蛇般灵动莫测。他给这种在空中飞行方式取名为龙蛇遁，其实真正的遁法要到金丹期才能正式掌握，才称之为遁法。筑基修士虽然也能飞，但是还必须借助外物，如飞剑一类的才能飞行。他现在连遁法的边都没有摸到，反正就是一个名字而已。这一天，四十五人站成一个整齐的方阵，肃立院中。经过这几个月不计成本的提升，几乎每人都提升了一层。四十五人皆身披全套的黑色金属甲胄，在阳光的照射下，没有反射出一丝光芒。这些都是王红找高月为他们量身定制的整套法器，从下订单到炼制完成，用了整整一年。整套甲胄法器包括头盔一件、肩甲两件、臂甲两件、胸甲一件、背甲一件、腿甲两件、裆甲一件、皮靴一双。甲胄名为极夜，重五百斤，全部由中品法器组成，防御力接近上品，缺点是太重了，影响速度。虽然只是中品法器，其造价却比之上品法器还要高。这每一套的价格达到两千块零食，一共四十五套。花了王红九万块零食，据高月那个奸商说，这还是友情价。另外，每人还配了十支长枪，用于投掷。根据个人的实力不同，长枪重一千斤到三千斤不等。若在战斗中，几十人同时投掷出长枪，攻向一个点，数万斤的重量，再加上投掷的力量，试问有几人能挡？王红立于方阵前方，看着他花了大价钱培养出来的队伍，满意的点了点头。诸位，这几年我们受了林家不少窝囊气，被堵在城中，像缩头乌龟一样，不敢出去。还有时不时被到我们店铺骚扰捣乱的小混混，我们堂堂七尺男，又岂能长期忍受此等屈辱？能忍一时是英雄，忍一世则是狗熊。你们说，我们要做英雄还是狗熊？王红加重了语气，大喝道：“英雄，英雄！”众人齐声高吼：“好，好！我们曾在万军丛中取敌上将首级，我们曾经围杀过先天期的高手，我们曾以凡人之躯斩杀修仙者。无论面对多么强大的敌人，我们从无畏惧。”一切强敌在我们面前都将灰飞烟灭。说到这里，顿了一顿，用更高的声调喝道：“冰封所指，有我无敌！冰封所指，有我无敌！冰封所指，有我无敌！”所有士兵都涨红着脸，跟着大吼。王红双手向前，做出一个下压的动作。所有士兵虽然情绪激动，但马上安静下来。好，好！张春风出力。只见张春风从前排大踏步走出队里，他在服用了一枚破账单后，终于突破了瓶颈，达到了炼气七层。不如练气后期的行李。张春风身高九尺，膀大腰圆，浓眉大眼，静静地立于军队前方，像一座沉默的山峰。他经历了这些年，显得更加沉稳了。此战，所有人由张春风指挥，若有违抗军法处置，众人齐声应是。张春风接过指挥权，立于方阵的前方，大喝道：“所有人穿上外袍，以小队为单位出发。”所有人从储物袋中拿出一件黑色宽大长袍，穿在甲胄外面，上面连着个兜帽，将头上的头盔也盖住。他们并没有一起出城。而是以小队为单位分批出城，然后在城外指定地点汇合，并在沿途布下几名眼线。林府大门对面的茶楼上一名，观察林府动静。清虚城有东西南北四座城门，由于人手不够，只在他们出城的这一边布置了一名眼线。另外，在离王红预选的战斗地点十里处布置一名暗哨，起到预警的作用。战斗地点是王红提前踩点，选了很久，最终选定的。此处是一片不太大的平地，有利于战阵排开。平地的周边被王红栽下一些乱七八糟的灌木丛和荆棘丛，极大的限制了闪转腾挪的身法。这样一来，能最大化的发挥出自身优势，克服速度不够快、集体行动不如单人灵活等方面的劣势。这块平地的一面是一条集团的河流，宽约三四十丈，一般练气期修士是过不去了。平地另两面是一片高耸的山崖，除非能够飞行，否则就是猿猴也别想攀援而过。这样一来，届时只需守住一个面，就没人能够跑得出去。包括如果败了，自己也不好逃跑。当然，王红并不喜欢玩置之死地而后生的那一套，他更喜欢狡兔三窟，有备无患。在山崖的方向有一个山洞，山洞中有好几条岔道，其中有一条能通到另一个出口，在山的另一边。如果战败，这将是唯一的退路。王红将伏击筑基修士的战场便预设在山洞中，若是不敌，便从山洞退走。其中岔道众多，加上王红还布置了一些阻敌手段。更为疯狂地是，王红用了大量有爆炸性的符箓，在通往出口的那条山洞，整整两里长的路全贴满了这种符箓。在逃跑时，只需要最后一人连续激发这些符箓，将整个山洞全部炸塌，敌人将无路可追。相信若是万一败了，还是能借此逃走的。
，这也是他在军中养成的习惯，为律胜，先律败，肩负着无数人的身家性命，无论何种情况，都要给自己留一条退路。若是因为自己一时冲动，导致属下数十人因此丧命，将悔之晚矣。此时数十人都汇合在这块平地上，正悠闲的进行着野外聚餐。几只妖兽被洗包干净了，架在火上烤得滋滋冒油。几名学过灵厨的士兵穿行其间，不时地刷上一些酱汁，或者是撒上一些香料。酱汁和香料被火一口。冒出阵阵青烟，同时一股肉香与香料复合的浓郁香味飘散出老远。数十人分别围着火堆坐了好几堆。徐哥，你说咱们布置的这么周全，等在这里，要是林家修士不来怎么办？瘦猴坐在徐伦傍边，小声的问道。修仙界都以修为实力论尊卑排辈分，不过王红的队伍还没有受到这种习气影响，队内仍然以原来的方式互相称呼，对外则入乡随俗。瘦猴虽然修为高一些，但年龄较小，是众人在路上捡的，故而见了谁都得老老实实的叫哥。他叫的自然，没觉得有什么不妥，其他人听的也觉得很正常。徐伦用一根木棍随意的拨弄着火堆，林家一定会来的。若只是之前杀了林俊杰，事隔多年，林家有可能会淡忘掉。之后，将军在生死台上又诛杀林家数名修士，这件事可是传扬开来了的。此仇不报，林家的颜面何在？林家会因此被其他家族看清，进而影响到其家族在清虚城的地位。所以，不是林家想不想报仇，而是必须这么做。看着瘦猴崇拜的眼神，徐伦顺便教导道。与敌作战，首先要明白对方的意图，然后加以引导，在何处交战，如何战，皆由我方说了算。瘦猴有点似懂非懂地点点头。清虚城林府一间静室中，凌云正在慢条斯理的饮着一杯灵茶，手上握着一枚功法玉简，饮一小口灵茶，然后似乎陷入了沉思之中。这时，笃笃的响起了敲门声。得到应答后，一名黑衣手下急急忙忙的走了进来。什么事情？慌慌张张的。凌云思绪被打断，有些不悦，冷着脸责问道：“公子，刚才得到情报。”王红那一伙人出城了，手下急忙回复。凌云听得此言，神色稍缓。哦，此事属实。具体说来，那名手下组织了一下语言，说道：“今天早上，城门口卖糕点的张老汉见到王红带着几个人出了城，虽然当时戴着兜帽，遮遮掩掩的，不过细看还是被认了出来。那你们没有打草惊蛇吧？没有。之后那一伙人又分成好几批，偷偷的出了城去。估计他们现在正聚在一起，庆幸没被我们发现呢。<笑>”凌云放声大笑。那一群人可以说是他的眼中钉、肉中刺，苦于一直没有机会下手。现在仙门任务就快要发布之时，这些人终于沉不住气了。最开始，他觉得想要弄死王红只是随手的事，为家族中修士出头做主，单纯的为了个人颜面。在王红于生死台杀了他林家数人之后，就不光是他个人面子，还关乎他整个家族的颜面。在然后的几年里，随着对王红的了解加深，他发现这还是一头大肥羊，让他喜出望外，让他要杀王红的动力又加强了十几倍。一名炼器修士在清虚城居然拥有三间店铺，除开那间偏僻的小店，另外的一间灵酒阁、一间丹药阁可是生意火爆的很。那间赵氏丹药阁虽然明面上是一个叫赵宁的在经营，经过他派人多方打探，赵宁就是王红的属下，目前并未脱离王红的队伍。就算不是他的，也与他有着极大的关系。只需将其一网打尽了，管他是谁的店铺。他们林家上上下下一百多修士，也才一间不大的丹药店铺，主要销售家族自产的丹药和灵药。另外也会从散修手中收购一些零散的灵药，由于资源有限，店内经常断货。经过这些年的观察，那几间店铺虽然生意不错，却从未断过货。他想，只要抓住这些人，一大笔零食的收入肯定是少不了的。再对其严加拷问，必问出灵药的来源，对家族将是一件巨大的功劳。有了资源，家族就能培养出更多的修士来；有了实力，又能获得更多的资源。此时他并没有声张出去，他想独自立下这一件大功，以后他继承家主之位，将再也没有人反对。云想象着家族在自己手上发展变得强大，心中大为畅快，意气风发。你去用我的名义召集三十名人手，随我出城将这些人一网打尽。凌云往日冷傲的脸上露出一抹凶残的笑意。少爷，听英郎所说，这群人虽然修为极低，但其战斗方式有点特别，组织严密，配合极为默契，战斗力强大。黑衣手下提醒道：“对，还有那个英郎，你记得把他也叫上。此事因他而起，不去也得去。”凌云思忖了一下，又补充道：“那就召集五十人。”每人根据修为高低，给予二十至一百块临时报酬。凌云想了想，又补道：“还有，你马上安排一个机灵点的人，沿着他们的路线跟踪过去，沿途做好标记，记住不要打草惊蛇。你尽快去办吧。”“是，属下这就去办。”黑衣手下退出了静室。过了小半天，黑衣手下回报，人手已经召集齐全。凌云来到一处大厅，里面三个一堆两个一伙的站着，许多人正在叽叽喳喳聊得火热。见到凌云到来，刚才还喧嚣的大厅瞬间安静下来。凌云对此十分满意。继续保持着他往常的冷傲风格，昂首阔步走入大厅，扫视了一遍下方众人。五十人中，只有小部分是林家子弟，
大多数是林家招募的散修，其中有练气后期一名，是一名身着青色道袍的老者。此人乃是一名散修，修炼木系功法，善于用毒，人称独木道人，在练气散修中小有名气。除了这名后期修士，还有二十名练气中期，其余皆为练气初期。看着眼前强大的阵容，凌云有种拿石头砸鸡蛋的感觉。诸位，这次我们出城去猎杀一群小老鼠，最强的只有练气后期一人，练气中期两人，其余皆为练气一二层的小喽啰。所以。这次就算是我林某人请诸位出城游玩了，林云语带戏谑的说道。顿时，人群中爆发出一阵大笑。这么一群蝼蚁，估计林公子一人就全部解决了。一名尖嘴修士一脸谄媚的说道：“不可不可，林公子乃千金之躯，亲自斩杀这些蝼蚁，岂不自降身份，污了双手？”另一名八字眉的修士很配合的拍马道：“想来平日这两人都配合默契，此事一唱一和。”林云虽知是马屁，听着也是极为受用。其余人中有恨被抢了台词的。只得跟着附和，也心有鄙视其人品者，则悄悄挪开几步，保持距离。尖嘴修士拍完凌云的马屁，意犹未尽，又对独木道人说道：“独木前辈，待会请你稍微慢点动手。”独木道人有些不悦的斜睨了他一眼，道：“此话怎讲？你看啊，届时只要你一出手，那些个蝼蚁全都灰飞烟灭了。你老高抬贵手，留一两个给我等一个表现的机会。”这尖嘴修士不愧是马屁高手，相同的内容拍两次也能拍出不同的花样来。独木道人捋了捋胡须，面带微笑道。好，好，到时候老夫留两个给你玩。素闻独木前辈有长者之风，闻名不如见面，果然是前辈高人风采，让我等敬仰不已。八字眉修士很是配合的，又送上一记马屁，其他人见此也都纷纷附和。凌云见场面闹哄哄的，便轻咳几声，见众人注意力都集中过来，便开口说道：“诸位道友，现在时间不早了，我们还是尽快去将那群耗子抓住再说，万一跑远了，抓起来麻烦。”对对，我等还是不要浪费时间了。林公子，你发令吧。”独木附和道。好，那我话也不多说了，现在出发。一群人浩浩荡荡簇拥着凌云向城外走去，一路沿着标记追踪而去。行至城外二十里，一个三岔路口，队伍不得不停了下来，因为标记没有了。只见之前派来跟跟踪的一名修士正等在路边，原来是追到这里，就不知道往那里追了。显然对方想办法掩盖了自己走过的痕迹，防止被人追踪。这时，队伍中自告奋勇的跳出几名善于追踪的修士，在岔路口观察良久，几人一致认为应该往最左边的岔路追。这些人虽然掩盖了很多的痕迹，但是验过留影，这么多人走过，总是会留下一些蛛丝马迹。最左边有许多的草茎，有被才倒过的痕迹，且还有些枝叶微微向前倒伏，显然不久前有大队人马走过。哈哈，真是魔高一尺，道高一丈啊！人群中发出一阵欢笑声，继续簇拥着凌云向前行进。这些蠢货到底能不能找到这里啊？既然想追杀我们，怎么还有要我们等上大半天的道理？瘦猴一边吃着烧肉，喝着灵酒，嘴里还不清不楚的嘀咕着。两个时辰之前接到消息，凌云带了五十人已经追出城外了。吃了一肚子的零食零酒，需要痛快打一场消消食。吃东西还堵不住你的嘴，给他们留了那么多线索，只要稍微懂点追踪的人都能找到路的。徐伦在傍边说道：“那我们不如干脆一点，所有痕迹都给他们留着，不是方便多了？这是不一样的。我们是弱者，是被追杀的一方，就要有被追杀的样子，事出反常即为妖，容易让人生疑。”徐伦轻抿了一口零酒，又说道：“你还是多读些书吧，将来没准还要担当大任呢。”我也想读书啊，可每次一看书就犯困，我从不失眠，只要一看书就能睡着。瘦猴也有点无奈，当年楚国军中的士兵大部分都是从学院征召而来，受过良好教育，能文能武，任何人都有成为将领的可能。只有瘦猴这种半道捡来的，刚开始连字都不认识，还是在军中才学会认字。又过了一个时辰，天色已晚，十里外的暗哨发来传讯符，凌云带领五十人队伍已经到达，所有人做好战斗准备，敌人还有一炷香时间到达。张春风站起身，高声喝道。敌人一共两名练气后期，林家嫡子凌云练气八层，还有一名老者练气九层。我们第一轮攻击目标，便要将这名练气九层的老者干掉。张春风又讲了些作战计划及战术配合，然后所有人重新吃着烧烤，喝着灵酒，与之前并无异样，暗中却做好了随时发动雷霆一击的准备。过了一会儿，林家一群修士果然不负众望，浩浩荡荡而来。凌云这一路高调行来，自然是吸引了无数人的目光。修仙者中好事之徒一点不比世俗界少，稍远一点的地方。还稀稀拉拉的跟着一大群看热闹的修士，加起来估计比凌云带来的人还要多。观看即能增长自身战斗经验，若是双方斗得两败俱伤，说不定还能浑水摸鱼。见到凌云被一大群人簇拥着向中间的平地走近，原本在坐着喝酒吃肉的一群人豁然站起，队形看似散乱，却隐隐成包围之态势，将来者都围在了中间。哈哈，王红，真是人生何处不相逢啊！没想到我们在这里见面了，在清虚城缩了这么多年，今天怎么想到出来了？看来我们真有缘，攻击
。凌云原本期待着对方发现被追杀，然后露出意外、惊惧、愤怒、绝望、不甘等表情，可惜他什么也没看到，并且早已准备了许多的言语，还只说了一小半。对方如凶神恶煞般向他们发动了攻击。我们才是来追杀的，你们不是应该想办法逃跑吗？凌云一群人尚未反应过来，数十支长枪带着风雷之声已经飞到他们头顶，而本轮攻击的主要目标。独木道人之前在尖嘴修士与八字眉修士的吹捧下，捏虚微笑，保持着前辈高人形象。只是微密的三角眼让他的气质显得过于阴狠。此时，大片枪影向他头顶压来，之前被人众星捧月般围在中间，他还有点小得意，沾沾自喜。此刻却成了取死之道。他换了好几个方向，想要闪躲，无奈周边人太密集，都被金黄的同伴挡住了去路。练气修士又不能飞，他只能眼睁睁看着枪影向他头顶压下来，只来得及祭出一件上品防御盾牌。只来得及庆幸这些年攒下一件上品防御法器，然后就看到有十几支长枪打到了盾牌上。这些长枪皆以巨力投掷而出，每支都携带着上万斤的力量。这次分成两波次攻击，第一波二十几支长枪分别从几个方向同时射向中间的独木道人，只有十几支正中独木，其余长枪封锁周边。仅这十几支长枪也不是好受的，十几支长枪加起来至少有十几万斤巨力，全都施加在一面盾牌上。盾牌上肉眼可见的出现了一道道裂纹。并且不断的扩大着，独木老道只能全力往盾牌中输入灵力，维持盾牌的防御力。一波攻击过后，盾牌上已经布满了裂纹，仿佛只要再轻轻一戳就会破碎开来。独木道人一边继续往盾牌注入灵力，一边打量四周的逃生路线。然而对方根本就不会给他喘息的机会。第一波刚刚结束，第二波长枪已经杀到，而第一波投掷的士兵已经再次投出了手中的长枪，形成循环不间断攻击。第二波长枪已经打到盾牌上。这面上品法器盾牌在一片咔嚓咔嚓声中化为碎片。不敌独木道人反应过来，又是一波长枪杀到，他身上的灵力护罩如纸糊般被捅穿。独木道人这位小有名气的用毒高手，尚未使出他的绝技，一时不慎已被长枪扎成了刺猬。这一下事发突然，从出手到独木被杀，一共也没到一息时间。凌云包括他的手下根本没有防备，没想到对方会如此干脆果断，痛下杀手。一群人有的慌乱想逃跑，有人眼神戒备。只有三人慌乱间向王红一方扔出了几张符箓，皆被张春风轻松化解，却没有一人想到要救援独木道人。死道友不死贫道，一直都是修仙界的准则。就这么眼睁睁的看着己方最强战力被杀，此时剩下的人也是各怀心思，只有少数几名死忠仍坚定的守在凌云身边。英郎混在人群中四处观望，寻找脱身的机会。他原本就是被强逼着来参战的，他只是想借林家之手报他兄弟之仇，可没打算亲自下场打死打活。如果凌云败了，还有林家老祖，可是筑基修士。就算万一林家真的死光了，他还可以投靠别的势力，再从中挑唆。远处观战的修士各自找了有利地形，准备观战。更有些修士从储物袋中取出了暗机，摆上些灵酒灵茶，这样才更显得有仙家风范些。只是观战修士还没准备好，前方已经打起来了。这也太快了吧！见面就打，我都没准备好呢。一名黑瘦青年笑道：“估计这就一般愣头青，没有打斗经验，修仙者斗法那有二话不说就开打的。”傍边另一名白胖修士打趣的说道：“对的，正常程序应该是先放狠话，再互相瞪眼睛，双方叫骂，两个时辰后正式开战。显然这两人有着深厚的观战经验。正当观战两人调侃的起劲，王红手下的第一轮攻击已经结束。在对方还处于慌乱无序之极，快速整队穿插到其后方，截断其退路。途中无一人敢于独自阻挡。待得凌云等所有人反应过来，一群士兵已经在后方列好阵势，四十多支长枪向他们投掷了过来。大家不要慌乱。”分散开来，对方无论修为还是人数都比我们弱。凌云站在人群中高声喝道：“他心中又羞又怒，在各方面实力占优的情况下，居然被对方打了个措手不及，一回合就把己方修为最高的独木斩杀。此战就算胜了，也会让他面上无光。大家若有什么手段，尽管使出来，再藏着掖着，大家都讨不了好。修仙界斗法既要防着敌人，又要防着队友，因此每人都习惯留一手。此时众人也顾不得许多，不少人使出杀手锏，向王红一方杀去。”虽然还有不少人混在其中划水，此时已经是气势大胜。见到数十道各色光华飞来，王红、张春风、瘦猴三人都祭出了上品防御法器，法器的防御光照连在一起，勉强能将四十多人全部护住。虽然士兵都身穿全套中品甲胄，但是在这种群战中，一旦被集火攻击，别说中品法器，就是上品法器也防不住。士兵们则在防御罩的掩护下，大步向前冲杀而去。各种法术法器的攻击落到防御罩上，激起一阵砰砰乱响。这种攻击不同于王红手下士兵的整齐划一，能同一时间落在同一个点，形成合力，伤害加成。凌云一群人的攻击是杂乱无章的，落点不统一，时间也有先有后，总之就是各打各的。这给王红三人大大减轻了防御压力，数十人的攻击可不是好受的。三人中，瘦猴修为最弱，
。本来御史上品法器已经颇为勉强，脸色惨白，此时受到攻击，嘴角止不住的往外冒血。他体内的灵力已经耗尽，他在祭起法器之前，已经灌了一肚子的灵酒，腹中的灵酒不断的释放出灵力，补充到丹之中。瘦猴此时不管不顾，压榨出全身的每一丝灵力，疯狂地往法器中灌注。渐渐的，补充的灵力跟不上他消耗的速度。他的丹田变得干涸，丹田中央的灵力漩涡慢慢的萎缩。短短时间，他已经从炼器五层掉到了炼器四层。瘦猴继续以本源灵力注入到法器之中，修士的本源灵力皆是辛苦修炼而来，本源灵力消耗则境界也会随之下降。他先顾不上自己的境界，他不想再看到自己熟悉清净的人战死。他原本是楚国北方农户的儿子，因秦国入侵，跟随父母四处流浪，过着饥一顿饱一顿的日子。之后不久，又与父母失散，在一次饿了十多天后，晕倒在路边。本来以为自己的生命就此结束，他醒来时发现自己躺在一顶温暖的帐篷中，旁边犹有一碗冒着热气的肉粥。流浪多年的他，终于又感受到一种温暖和从未有过的安全感。然后他努力表现，大伙小伙抢着干，死赖在军营不走了。随后，王红将他收入亲卫队，亲卫队众人见他年龄小，聪明勤快，都待他如自家子弟一般。他也正式融入到这个团队之中，他的这里当成了自己的家，他是这个大家庭的一员。每当有人战死，他都会难过很久。因此，他哪怕是修为尽废。也要尽到自己的责任，保护好他的亲人们。他不愿再看到有人战死。在三人防御光照掩护下，士兵已经冲到敌方面前，以三支小队主攻，两队从侧翼包抄。此时，瘦猴的修为已经掉到了炼器三层。王红让他退下。这时候，凌云一方人手，已经没有几个人还在主动进攻，已经不太需要整体防御了。王红和张春风二人防御也显得游刃有余。林家修士都是临时召集而来，相互之间连基本的信任都没有，更别提互相配合了。当士兵冲到面前时，每个人做出的反应与选择自然也不同，有龟缩防御的，也有后退的，冲杀在前的只占少部分，而且之前为了闪躲投枪的密集攻击都已经分散开来，这也导致了虽然人数占优，却被王红手下以多打少的局面。士兵们不用防御，每次都是三五人甚至八九人围攻一人，招式也非常简单，数人同时挺枪直刺，让对方躲无可躲，防无所防。所以虽然修为稍低，但发挥出炼体修士的近战优势。数人围攻之下，杀敌效率也是极高。这一幕大大出乎远处的观战修士的意料。切，这林家修士也太废了吧！两名练气后期，二十练气中期，五十多人占尽优势的情况下，还能打成这样子？不是他们废，而是对手太强。如果换成你带领齐家修士，你能有几分胜算？白衣修士淡淡地道。青衣修士静静的思量一阵，才开口道：“如果带相同于林家修士的数量，我应该能赢。”白衣修士笑道：“你是指你们齐家的那一百名精英吧？”那样就算胜了，也会损失惨重。他们两个家族是世交，彼此间知根知底。江哥，这些人不知从那冒出来的，从未听说过清虚城有这么一方势力。我也未曾听说过，但见其动作整齐划一，训练有素，显然不是短时间能成的。观其战斗方式，更像是凡人军阵战斗。凡人单体力量不足，更强调集体配合；而修士个人实力强大，更注重自身实力提升。况且修士为追求大道，求个逍遥自在，谁愿意受军阵约束？白衣青年一语切中了凡人与修士战斗方式的差别。此时战场上，林家修士已经伤亡大半，剩下的二十多人又被有意无意的放跑了十余人。英郎运气不好，没在被放跑的名单之中，他早已进了王红的黑名单，岂能放他逃跑？看到围上来的士兵，他还没来得及求饶，已经被数支长枪刺穿了身体。他平素最喜欢暗中算计，这次不小心把自己的小命也算计了进去。凌云见大势已去，数次想要逃走，都被一群士兵围了回来。他也想过暂时投降，不过他也看明白了。这次明显是早已设计好，真他的一个局。若想杀他，投降也没用，反倒自取其辱；若不想杀他，用不着他主动投降。你们真敢杀我，不怕我林家老祖报复？凌云冲着王红高声质问道。王红微微一笑，很自信的说道：“我等着他来。”我明白了。凌云此时即明白，对方早已算计好了，自己傻乎乎的带着林家众修士，千里迢迢跑来送死。此时凌云心中无限懊悔，自己中计死有余辜，还间接害死了众多林家修士。甚至还会连累到家族老祖。凌云看着身边一名名林家修士倒下，心痛如刀绞，因为他一个人的错误导致家族损失惨重，感觉无颜面对家族长老。他双目充血，祭起一柄上品飞剑，全力催动，飞剑上发出火红的光，向王红劈砍而去。一剑将张春风阻挡在前的盾牌打退，继续向王红斩来。飞剑离王红还有三尺距离时，咣当一声掉到了地上。只见十几支长枪刺穿了凌云的身体，一名士兵一脚将凌云的尸体踹翻在地。没再多看一眼，继续向前杀去。战斗只持续了小半个时辰，除了少数被故意放走的漏网之鱼，其余人等尽数被灭。打扫完战场，众人将尸体拖到一堆，正准备一把火烧掉。这时，从尸体堆中爬起两个活人。这两人一个尖嘴猴腮，小眼睛
，另一个八字眉，苦瓜脸。两人一出来便趴伏在地，大声求饶：“我上有八十老母，下有三岁幼，求各位前辈把我当成一个屁给放了吧！前辈你高风亮节，大人不计小人过，我愿意做牛做马报答您。”王红饶有兴趣的看着这二人，缓缓道：“对待敌人，我一向是杀之而后快，不会留给任何人反咬一口的机会。我二人外号忠义双雄，绝对忠心耿耿，永不背叛。他们显然忘记了。”现在已经在背叛凌驾了。王红见二人油嘴滑舌，不进不食，淡淡地道：“杀了。”是，立刻有人上来就要砍头，饶命啊！我愿立下血契，效命终身。对，对，我也愿意立下血契，永不背叛。你们觉得自己的小命有一张血契值钱吗？正要挥刀砍下的士兵嘲讽道。看着就要落下的刀锋，二人急忙道：“我们自己有血契，早已经备好了，连精血都提前滴好了。”这一下所有人都愣住了，还可以这样操作？这得怕死到什么程啊！王红也来了兴趣，从一堆缴获的战利品中找出二人的储物袋，果然找出两张血契，而且上面已经各滴了一滴精血。滴过精血后，就只能用在他们俩身上了。想的还很周到，怕被人杀死，然后拿血契去卖零食。为了不浪费两张珍贵的血契，王红决定将两人收下，留着干些杂活也行。这两人世俗中是堂兄弟，姓马，尖嘴的名叫马忠，八字眉的名叫马毅。至于忠义双雄的外号，是他们俩自己取的，用来装点门面。估计没有人会认可。二人的原则是：好死不如赖活着，尊严、面子什么的都没有命重要，只有活着才有机会拥有一切。二人为了保命也是拼了，连这么奇葩的办法也能想出来。他们的储物袋中也大多是些保命之物，不过储物袋中找出一门残缺的秘术，没有名字。修炼之后可以收敛所有生机和气息，如用神识扫视，会如一截朽木一般，毫无生机。即便肉眼看到，也会以为是一个失去生机的死尸。这应该就是他们俩用来装死的秘术了。收拾完战场。没有时间去清点战利品，众人就地休养。瘦猴受伤最重，修为掉到了炼气三层，内脏也被震伤，看来需要很长时间才能恢复了。此战压力最大的是负责防御的三人，其余人受伤的并不多，休息一下还能战斗。远处观战的众人见到战斗结束，大部分人已经离开，都觉得不虚此行。他们还从未在修仙界见过这种战斗方式。我们不走吗？青衣青年疑惑地问白衣青年。战斗还没结束，何必急着离开？更精彩的还在后头。白衣青年淡然地说道：“青年修士更疑惑了，下面这些修士显然是早有预谋，故意将林家修士引到此处击杀。此战地形对其有利，而且从其反应速度，显然是早就等候多时了。此时明知林家老祖会报复，却不急于离开，显然还有更大的谋划。”白衣青年只从一些蛛丝马迹，却已经将整个事件一条条的分析的八九不离十。嗯，你看那边山崖有一个山洞，他们都钻进去了，我们要不要跟上去？青衣修士征询着白衣青年的意见。显然，平日里相处都是白衣青年做主。我们还是等在这里吧。鬼知道他们在山洞里做了些什么布置。就在刚才，王红收到传讯，林家宅院之内突然传出一声怒吼，并伴随着狂暴的筑基威压。然后不久，城门口又有传讯，林家老祖已经出城，正驾驭飞剑而来。王红迅速带人退入山洞之中，布置三元阵需要一些时间，故而阵法是提前布置好的，包括留作逃生的一条山洞也是提前布置好了的。王红怕这些布置被意外触发或破坏。这可是关系性命的事，不得不情慎，便派了贺元在山洞中驻守。三元阵布好后，不能移动，只能等对方主动踏入阵中。王红又了买了一个隐匿阵法的阵盘，布置在三元阵之内。所有人都钻入隐匿阵法中，装出一副受伤太重、正在疗伤的样子，引诱林家老祖进入三元阵。同时，隐匿阵的阵法波动可以混淆掩盖三元阵的存在。林家老祖林安此时足踏飞剑，在山岭间快速飞行着。就在不久前，一名小厮慌忙来报，嫡子凌云的魂灯熄灭了。一般修仙家族中的重要人物都会在祠堂里留下一盏本命魂灯，若是人死则灯灭。几乎同时又有几道传讯伏飞入林家，此战逃脱的修士传回信息，言明此战大概经过，弄明事情的来龙去脉。林安又惊又怒，此战林家损失巨大。凌云可是他视为接班人培养的，若非动用大量资源，就算修炼再勤奋，三灵根又怎么可能二十多岁便达到炼气后期？凌云将来可是有机会筑基的，以林家的实力所掌握的资源，每一代只能培养出一名筑基期修士来。凌云一死。表示前期投入的资源都打了水漂，虽然凌云心性差了一点点，也只是缺少历练，只需历练几年就会变得成熟。还有带出去的五十多名修士，这可是林家小一半的人手了，损失这么多人手，让林家元气大伤。他从未如此恨一个人，他要将对方剥皮拆骨，他要将自己能想到的酷刑都用一遍。他沿着踪迹一路飞来，很快找到了双方交战的那处平地，现场还留有大战过后的痕迹，场地有些坑洼，显然是法术轰击形成。平地上再有一堆白色的灰烬，他当然知道那是什么。数十林家修士家族耗费了无数财力物力，如今变成一堆毫无意义的灰烬。啊！我定要将你碎尸万段！林安目眦欲裂，抬手往地上猛劈一掌，尘土飞扬
，飞沙走石过后，地上现出一只丈许大、几尺深的掌印，筑基一击，恐怖如斯。远处观战的修士吓得大气也不敢喘，生怕这位筑基前辈把怒火发泄到他们身上。轰轰轰！林安又拍出几掌，发泄了一阵，才觉得心中稍稍平静些。林安神识一扫之后，便大步向崖壁上的山洞行去。林安进入山洞，此山洞入口不大，幽深狭窄，沿途还有许多的岔道。林安行至一处岔道。其中一处岔道明显有人走过的痕迹，石壁上突出的尖角上还挂着一小缕布条。雕虫小技，以为这样就能骗过老夫吗？林安心中冷哼，然后往另一处岔道走去。沿途又经过几处岔道，布置了一些小把戏，想将他引至别处，都被林安睿智的一一识破。他要是知道王红怕他迷路，找不到地方，才布置这么多，专门给他引路，不知会不会直接气死。沿着山洞往前行走了三里路，前方有一处大厅，大小约十丈方圆。林安走入大厅正中，目前看向一角。冷冷道：“你们是自己出来，还是让我请你们出来？你们莫非以为凭着这种低阶的隐匿阵法和外面那些可笑的布置，就可以从筑基修士手中逃脱？”林安说话的同时，祭出飞剑，几寸长的飞剑飞至空中，迅速长大到丈许长，向角落斩去。贺元负责启动三元阵，从林安踏入大厅中央，贺元便开始往阵盘中注入灵力，启动阵法。此时见林安祭出飞剑，贺元虽急，却不慌乱。他经历多年磨难，自然心性坚毅。他仍然稳定地向阵盘注入灵力。同时用神识引导，沟通各处的符文，并将阵盘上灵石中的灵气引入大阵。眼见飞剑越来越近，王红已经记起防御灵气，准备防御。大阵终于成功启动，大阵中升起一阵雾气，飞剑在雾气中如线泥沼，速度越来越慢。林安用力催动，飞剑仍保持龟速前进，然后飞入雾气中，彻底失去了联系。这时他看到大片由符箓化作的光华向他飞来，他周边的雾气越来越浓，他也如刚才的飞剑一般，如线泥沼的动作也变得迟滞，每动一下都需要千钧之力。急忙间，只能祭出防御灵气。好在符箓飞到之前，他终于将一面持许大的木牌祭出，木牌发出一片青色的光华，将林安照团团住。一大片符箓打到光照上，却只荡漾起一片片涟漪。接着又是四十多只长枪飞来，打到光照上，光照晃了几下，又恢复了原样。林安见此，哈哈大笑，真是不知天高地厚，以为凭着这么个阵法就能斩杀老夫了吗？让你们见识一下修仙者的手段。说话的同时。林安艰难地从储物袋中取出一柄上品法器飞剑。身为筑基修士，林家的一家之主，他也只有一攻一防两件灵器。丢失了灵气飞剑，暂时只能用上品法器了。不过，同样的上品法器在筑基修士手中，威力自不可同日而语。只是那柄法器祭出飞起后，又如之前的灵气飞剑一般，如线泥沼，然后失去联系。如今是双方奋力攻击，却伤不到对方一根毫毛的尴尬状态。不过时间长了，对王红一方极为不利。一旦林安脱困，将无人能治。王红冲到林安近前。取出几只灵兽袋，从中放出了密密麻麻的灵风。他这段时间培育了十万只雄性战斗灵风，被他一次性全部释放出来了。阵法由贺元操控，只会限制林安一人，故而其他人的行动并不受影响。看到密密麻麻的灵风，林安也不由动容。灵风得到封王指令，全部围到了光照上。青尾灵风拥有独特的辟法属性，他们爬到光照上，身体散发出青光，将身边的光照消融掉，然后整个身体与光照融合，再次脱离光照，便进入了光照内部。灵风脱离后，光照上留下的孔洞很快又会恢复如初。这一会儿功夫，便有一大群灵风突破了防御光照，爬到了林安身上，寻找方便下针的地方。筑基修士虽然肉身会比炼气期强一些，但除非专门炼体，也不会强太多。这些灵风的尾针还是能刺得进去的。林安扬起手来拍打，无奈他受到阵法限制，动作迟缓的拍死了一些。对于拥有十万之数的灵风群，无异于杯水车薪。很快，里面传出了林安抑制不住的痛哼声。灵风的毒性不是特别大，但是其引起的疼痛感。比起被刀砍还要强烈几分。此时，所有灵风都已经突破了防御灵罩，里三层外三层的爬满灵渊的全身，像一团巨大的灵风球。灵风毒素虽然不是太强，但是量大了也不是筑基修士能轻易承受的。林安被灵风毒素影响，体内法力运转不灵，连带着防御光罩也暗淡了几分。王红则趁机提起长枪，猛烈攻击防御罩。张春风也带领其余人赶到，数十人同时攻击防御罩，使得防御罩光芒越来越暗淡。林安此时被十万灵风围住。如同承受世间最残无人道的酷刑，林峰从衣服的缝隙钻入，爬满了他的每一寸肌肤。先是用尾针刺入，释放毒素。这种毒素虽然毒不死人，却又剧痛无比。凡是被尾针刺过的地方，迅速变得红肿，疼痛无比，轻轻触碰一下，便如刀割一般。每只林峰的毒素有限，释放完毒素就用牙咬。关键是这种林峰它根本就不是食肉动物，它没有一副好牙口。现在无数林峰爬在林安身上，用那副不太好的牙拼命咬，就好比用钝刀子割肉，割不动。然后来来回回的使劲割，而且受到灵风毒素影响，林安全身都出现了红肿，整个人都增大了几圈。这些红肿的地方如被火烧灼一般，轻轻一碰都会剧痛无比。
，更何况还有数万灵蜂在上面啃咬呢。林安此时比凌迟还要痛苦万分，但他紧紧的咬着牙齿忍受着，不是他坚强，而是一张嘴，灵蜂就会从口中涌入。刚才已经吞了一大口灵蜂，现在腹中还绞痛无比，还有无数的灵蜂从他的耳朵、鼻孔往里钻。忍无可忍之下，他从储物袋中摸出一张二阶符箓，按在自己身上，接激发，符箓瞬间在他身上爆炸开来，烟尘散去。林安卓着实时的受了二阶符箓一击，此时全身焦黑，站起着有点摇摇欲坠。至于整个身体胖了好几圈，这自然是是风毒的杰作了。地上掉落一堆灵风的尸体，灵风虽然有屁法的属性，但是也有一个承受极限，当力量足够强大时，任何属性都是无用。这一次起码死了一两万灵风，余下的灵风短暂的晕头转向之后，仍旧爬到他的身上。若是用二阶符箓来上四五下，这些灵风就得全军覆灭了。不过只需再来一两下，林安自己先被符箓给炸死了。刚才的符箓在内部爆炸，林安祭出的防御光照也受到了巨大的冲击，光芒又暗淡了一些。王红等人加快了进攻速度。操控阵法的贺元已经脸色苍白，满头大汗，已经喝光了一瓶高品灵酒。虽然灵酒足够，但是操控阵法除了灵力，还需要神识。此刻他头颅中仿佛有无数的针在扎一般。王红取出一张二阶剑与符，向其中注入灵力。谁知他的灵力如泥牛入海般。符箓消耗灵力少，也只是相对而言。二阶符箓毕竟比王红高出一个大境界。筑基修士体内可是法力，比灵力要凝练精纯的多。直到消耗了王红近四分之一的灵力，才将符箓祭出。符箓化为无数金色的剑矢，打在光照上。恰在此时，不堪临风折磨的林安再次祭出一张二阶符箓，按在自己身上激发出来。防御灵照在内外交击之下，终于不堪重负，啵的一声，化为星星点点的光芒，消散在空中。那块尺许大的木牌上面已经布满裂纹，掉到了地上。而操控阵法的贺元也恰在此时喷出一口鲜血，晕倒过去。失去阵法压制的林安。缓缓从地上爬起，身上多处裂开，鼓鼓的往外冒血。他虽然身中风毒，全身肿成一个大肉球，脸肿的像猪头。又挨了自己两炸，全身焦糊，皮肉外翻，原本苍白的头发烧成了焦炭，随风飘落。但是其筑基的威压仍在，众人不自觉的后退了一步。林安站在原地，如陀螺一般转动起来，原本爬满他身上的灵风纷纷被甩飞了出去。他甩飞了灵风，停顿下来后，并没有急着动手，语气非常平静的开口道：“小友。”老夫与你做一笔交易如何？如何交易？王红警惕地问道。老夫以项上人头以及储物袋中物品换你一句承诺，如何？林安语气平静，无任何波澜，仿佛说的是别人的人头。王红众人也是一惊，不知林安要换什么承诺，或者他只是借机拖延时间，以图恢复体力。我虽然身受重伤，若是此时暴起攻击，起码还能斩杀你们一二十人。我只想换取你一个承诺，留给林家一条生路。王红思量林安之言，如今大阵已破，林安伤而不死，却实不太好对付。他若暴起伤人，困兽犹斗，出现大范围的死伤是肯定的。王红不想属下因此出现大范围的伤亡，毕竟林家剩下的修士已经不足为虑。林家元气大伤，剩下的已经没有筑基修士，衰落已成定局，立足都困难，应该没有精力找再来找他报仇了。就算找他报仇，对于同阶修士，王红并无任何畏惧。好，我答应你，如果林家之人不主动找我麻烦，我便不再报复林家，就此两清，如何？林安听得此言，从储物袋中取出一枚空白玉简。往中间录入信息，他不知道王红会不会信守承诺。他此战已成必死之局，无非就是多杀几个人罢了。希望能为家族留下一线生机。失去了他的庇护，林家没落已成必然。但愿后辈中能出现人才，带领家族走出困境。林安将腰间储物袋摘下，直接抛到王红面前，还望道友能遵守诺言。我这里修书一封，道友将此交与林家，从此林家绝不会有人纠缠道友。林安说着，将手中录入信息的玉简抛给王红，然后盘腿坐于地上，很快便没了气息。见此。王红心中复杂，他与林家之仇，最开始是林俊杰想要抢劫他，被他反杀；之后是凌云为了家族的面子要找他报仇，又被他在生死台杀了几人；到最后，林安为了报仇以及家族的威望，必须将他杀死。其中有王红为了生存而算计伏杀林家，林安也有为了家族声望，都有不得不战的理由。最后临死了，还在担心着家族安危。王红收起林安的物品，不太放心，又施了个火球术，将林安的尸体烧成了灰烬。修仙者手段太多。万一有什么假死的手段骗过自己，暗中有一名筑基期的敌人，想想都觉得可怖。杀人还是彻底毁尸灭迹好，不留给对手任何翻盘的机会。比如马氏兄弟就是很好的例子，他俩装死之法就能骗过在场的数十人。当王红一行人全虚全已的从山洞中走出，守在外面的观战修士一个个露出不可思议的神情。既然王红他们如此从容的从山洞走出，显然他们才是胜利者，战胜的一方。四十多人一个没少，反而比进去时多了一人。不管他们用了什么手段。他们越阶战胜了一名筑基，这是无可争议的事实。别人只能看到结果，却不知他们背后付出的努力。此战，王红费了无数心思，提前谋划布置了数月之久。
，并且花费了大把灵石。士兵们经历了日复一日的操练，才有今日的默契配合。最终结果还错不错，一切尽在王红计划之内，没有发生什么意外。贺元、瘦猴以及十几名士兵受了些轻重不一的伤。贺元主要是神识消耗过度，需要休养数月才能恢复，恢复神识的灵药极为少见，王红手上也没有。至于瘦猴境界掉落了两层，只能重新修炼回来了。他本来资质就差。要修回炼气五层，又将是一个漫长的过程了。其他士兵都是些皮肉伤，用点疗伤丹药，几天就能恢复了。那么贵的甲胄可不是白买的。王红坐于静室之中，取出五十多只储物袋，一一清点。如今士兵的奖励全换成了贡献点，战利品就无需交给士兵分了。用贡献点可以兑换各种自己需要的物品，比起直接分配战利品更合心意。先拿起一只储物袋倒在地上，里面只有一件下品法器，三十多块灵石，五枚聚气丹，一本炼气七功法。这么穷。王红有点不敢相信的拿起储物袋，朝下抖了抖，确认真的没有了。他又抓起一只储物袋倒了出来。让他失望的是，这只储物袋比之前那个更穷，只有二十多块灵石，一件下品法器，一张符箓，丹药是一粒也没有。王红将除了林安那个储物袋，其余的都清理了一遍。大部分修士都是穷的叮当响的穷鬼，少数身家富裕的，也就是有个几千块灵石的样子。凌云的储物袋中也只有八千多块灵石，几件法器，还有几块玉简，都是些炼气期的功法，对王红没什么用。还有一只储物袋，应该是属于那名倒霉的独木道人，差点让王红中毒身亡了。这只储物袋中有几件物品沾有剧毒，他只是手指稍稍碰到，其毒素便迅速沿着手臂往上蔓延。幸亏王红随身带有解毒丹药，缓解了毒素的蔓延，然后又在这只储物袋中找到了解药。王红小心翼翼地清点完这只储物袋，里面居然有一万块灵石，估计这毒木也不是什么良善之辈，不知道祸害了多少修士。另外还有十几瓶丹药，有聚气丹、各种毒丹以及解毒丹药，里面还找到一枚玉简。神识查看了一下，居然只一部木毒经，里面介绍了数千种剧毒的灵药，以及有解毒功效的灵药，很多都是王红见所未见、闻所未闻的灵物，还有各种毒丹的炼制、毒理及解毒方法，还有各种毒的解毒方法及解毒丹的炼制，其中还介绍了各种千奇百怪的施毒方法，看得王红大为感叹：天下居然还有这么多杀人于无形的方法！幸亏他们这次误打误撞，首先就干掉了独木道人，否则后果不堪设想。独木道人的储物袋中还有两株灵药，一只通体乌黑。黑的是乌梢草，一般生长在毒蛇聚集地，但事实上，乌梢草不但无毒，还是一种解毒良药。一只翠绿色，上面开有一朵娇艳无比的花朵，此花名为红颜，是一种剧毒。往往最美好的东西隐藏着致命杀机。王红又拿出临安的储物袋，将其倾倒在地上。灵府占地五十亩，其中房屋近两百间，其中灵气浓郁之处，还开辟出了十亩灵田。这是林家数代人辛苦攒下来的基业。十亩灵田的出产是家族的延续的基础。王红登门拜访的时候。林家众人还未从失去老祖的金黄中反应过来，接待他的是一名炼气后期的中年男子，面相与凌云有几分相似，不知道有来访有何贵干。他还不知道，他们林家老祖就死在这名年轻人手上。我受人所托，有一物要交到林府，你看完便明白了。王红从储物袋中取出一枚玉简，交给了他。中年男子接过玉简，仔细端详了一番，然后逼出一滴精血，滴到玉简上。精血很快渗入到玉简中，中年开始用神识查看起来。良久。中年男子眼神复杂的看了一眼王红，然后缓缓说道：“老祖的意思我明白了，我承诺，从今以后，林家绝不与道友为敌，指望道友能放过我林家众人，所有恩怨从此一笔勾销。我所做的一切只为自保，只要林家之人不找我麻烦，我也懒得多生事端。”王红轻轻抿了一口茶水，淡淡的说道：“一炷香后，王红离开了林家，他与林家之间的恩怨一笔勾销。此战过后，清虚城一股新势力浮出水面。”只有四十多人，三名炼气后期，其余全部炼气初期，没有筑基修士，却拥有斩杀筑基修士的实力。在有心人的查探之下，得知这股势力在清虚城拥有三间店铺，其中两间生意兴隆，货源充足。其充足的货源引起了一些人的好奇之心。在王红又一次化身王坤，为丹药阁补充丹药后，就有人找上了他，自然是希望王坤能提供一部分货源。之后陆陆续续又有几家店铺的掌柜找到了他，王红都没有立刻答应，称需要上报商行上一层执事。至少一个月后才能回复，王红自然是要利用这一个月的时间抓紧炼丹了。这么多店铺，他手头可没有多少存货。从空间采了一批灵药，交给张春风，让他这一个月时间全部炼制成丹药。目前炼丹师只有他和张春风两人，他们俩还要修炼，张春风还要管理士兵的日常操练，都不能花费太多时间在炼丹上。王红计划再培养几名炼丹师，反正他不缺资源，只要有足够的灵药练手，培养炼丹师并不是太困难。目前手下的士兵修为太低，只能将目标放到新加入的人身上了。瘦猴的酒中仙灵酒阁，今天正是售卖一阶上品灵果酒的日子。上品灵酒可不容易买到，因此每次供应一百斤灵酒，当天就会被抢购一空。尤其是在这宗门任务将要发布之际，上品灵酒显得更为抢手。
从店内排起一条长队，一直排到了大街上，每人限购一小瓶，只有二两，因此有些修士便雇佣人来排队，导致排队的人更多了。马中马义两兄弟正在店里忙得脚不沾地，心情却是极好。原本他俩为了保命才签下血契，王红也是也了不浪费血契，才收下了他们两兄弟。本以为迎接他们的是暗无天日的黑暗，呼喝打骂肯定是家常便饭，兄弟俩脑补着各种奴隶的悲惨遭遇。谁知王红并没有把他们扔下矿井做矿奴，也没有抽取他们的精血，或者切割一些内脏做一些恐怖的炼丹实验。原来只是让他俩在店内打杂，这对他们没有任何难度。他们以前也在一些店里做过打杂的活。更让他俩感到惊喜的是，他们每个月还能领到贡献点。贡献点是这个组织内部成员才有的待遇，可以兑换各种珍贵的灵物。虽然比起其他的士兵少了很多，但也让他们俩高兴的如在梦中。根据贡献点能换到的物品折算，他们俩每人每月能拿到三十块零食。这意味着他们两个打杂的待遇比之一般的家族修士也不少。要知道，他们之前在林家每个月才十块零食，有时候还要玩命，这次就差点把命丢了。幸亏之前一次探险中得了大笔财富，买了两张血契。关键时刻，居然真的救了一命。王红到零九阁的时候，这两货就迎了过来，顺便送上两剂马屁。你们俩人最近的表现还不错，我来是想问一下你们，是否愿意修习炼丹术，成为炼丹师？王红没有理会他们的马屁，直接问道。马氏兄弟被这突如其来的惊喜砸得愣在当场，连马屁都忘记拍了。东家，修习炼丹术可是要消耗大量的灵药。马忠抿着脸，小心的说道。他之前所在的林家拥有十亩灵田，节衣缩食。倾拳族之力才培养出一名炼丹师。这位新东家一开口，就是打算把他们两个都培养成炼丹师。灵药不用你们操心，向张春风申领就行了。只要能成为炼丹师，我可以保障你们修炼到炼器十层的资源。至于筑基，则看你们的表现了。王红现在自己都没有筑基丹，他准备加入仙宗，目的之一就是获得筑基丹的药材。虽然他们签下血契之后，便不能背叛他，但是给他们一些希望，做事才会更有动力。这有几枚关于炼丹知识的玉简，你们仔细参悟，觉得参悟透彻了。便找张春风领取灵药练习。二人接过玉简，原本以为签下血契之后，他们的人生可能已经走向终点，没想到这可能只是一个起点。离开灵九阁之后，王红又找了贺元。王红任他自由选择，贺元却不愿意修习炼丹，他一心只为追求大道。当然，贺元签过血契，王红也可以直接命令他。不过强扭的瓜不甜，王红没打算这么干，战斗上能用得上就行。贺元与马氏兄弟不同，贺元性格坚韧，一心大道，为追求大道可以牺牲一切。包括自己的性命，而马氏兄弟较为现实，他们没有长远目标，没有多大的抱负，所作所为都只为了生存、活下来而已。想用上马氏兄弟炼制出来的丹药，短时间是没有希望了。王红进入到空间，碧灵桃终于开始挂果了，三枚只有小手指大的灵桃挂在枝头，上面布满了白色的绒毛。白金果已经快要成熟，估计再有生长十多年就能吃了。他可是馋这种灵果很久了，可惜数量有点少。空间里聚气丹的灵药材只种了两亩，如今有点不够用了。正好这次的战利品收获了十几万灵石，可以用来扩充空间。不过一亩多地还是不够用，他这几年还存下了几十万灵石，想要在清虚城买下一座宅院，毕竟他计划在这里长远发展，还是需要一座属于自己的宅院作为基地。目前只能从中挪用一些灵石了，以后挣了灵石再补上。于是挪用了十多万灵石，凑上三十万，增加三亩地，增加的三亩地聚气丹灵药材独占两亩，其余炼气期所需灵药一亩。王红把自己关起来，炼了一个月的丹药。他现在炼丹的速度也提高了不少，八成的成丹率，一个月共炼制出了两千多粒丹药，其中有三百多粒中品丹药，加上张春风炼制的一千多粒丹药，四千粒丹药暂时够用了。又从空间采集了一些灵药，都用玉盒分别装好。这次找上来求供货的有七家，加上原来的五家，一共有十三家。这些店铺原本多多少少有些货源，找到王红只是补充一下店内的不足之处。这已经达到他目前能供货的极限，短时间内不能再增加了。他不可能为了赚灵石而耽误修炼。修炼永远是放在第一位的，只有等以后张春风及马氏兄弟的炼丹水平能达到王红目前的成丹率，才能继续扩大店铺数量。不过灵九倒是可以扩大规模，灵九的利润极高，中品下品灵九完全可以多招募些人手来酿制，有些活甚至是凡人也能胜任的。凡人干这种活，每个月的工资只需要半块灵石，炼器初期修士每月也只需要一两块灵石。酿制灵九最困难的是需要较长的时间陈酿，而这一点恰恰是它的优势，空间的时间已经是外界的四十七倍。别人陈酿一百年，他只需要两年多点就行了。这些琐事交给瘦猴去办就行了，无需他操心。不得不说，拥有一群忠诚又顺手的属下是修仙的一大助力，为他节省了大量的时间和精力，同时收获更多的利益。王红自修仙以来，对他注意最大的绝对是空间，排第二的应该就是这群忠心耿耿的属下了。杂活都是他们干的，临时也都是他们帮王红挣回来的。最重要的还是他们对王红的那一份忠诚
是再多零食也换不回来的。若是每天既要忙于吃喝拉撒的琐事，又要想办法挣零食，偶尔还要与人斗法，那里还有精力修炼？听说有的修士寻找一件灵物，就要花费数年，甚至是数十年。王红将七家店铺的掌柜分别找来，卖给了他们一批灵草和丹药，又收入了十余万灵食，并且向他们透露，由于他目前只是先到商行中地位等级最低的九级执事，每年能分配到的资源有限。应该再有两三年就能升到八级执事，届时他就能分配到更多更好的资源，甚至包括二阶灵药。因此，要求他们现阶段保密，若是泄露出去，别的店铺也要求供货，可能会从他们现在的份额中削减。关乎自身利益的事，几名掌柜自然都守口如瓶，同时也震惊于这个神秘商行的强大。仅仅是其中最低阶的九级执事就能拥有如此大的的能量，据说八级就能获得二阶灵物，那么更上层的七级、六级，甚至是更高级别不敢想象。清虚城。城主府前有一块巨大的广场，此时广场上人山人海，中央浮空立着六块三丈大的光幕，不少人正围着光幕一边观看，一边指指点点。这六块光幕之上，正是六大宗门今天发布的入门任务。每块光幕上面都详细的写着宗门的详细介绍，包括所处的位置、本宗主修功法的特点、本宗门的优势以及宗门的实力等。做完自我介绍，下方写着此次入门任务的内容。王红混在人群中，越看越是难掩心中的激动。他猜对了，这几年。他将整个黑龙泽都搜刮了一遍，所有能见到的灵药都往空间里移植了几株。各大宗门入门任务所需的灵药，他大部分都有。当然，太昊宗、清虚宗、寿灵门、混元宗、千巧阁、普陀寺这六大宗门其所需材料以及入门条件也各有不同。太昊宗位于东周修仙界的北部，宗内以建修为主，讲究一剑破万法，不为外物所累。其入门条件为：天灵根、双灵根可直接入门，三灵根以下则需要完成入门任务。任务要求独自斩杀十只一阶上品妖兽，要求上交完整的妖兽尸体，以便于判断是否独自斩杀。另外，还列出一份三十种灵药的目录，并标明了每种灵药所需要的年份，最少都在百年以上，只需要上交其中任意二十种灵药。凡是能上交二十种灵药与十具一阶上品妖兽尸体者，前五十人可成为太昊宗正式弟子，第五十至一百名也可以加入太昊宗，成为记名弟子。若是有一技之长，比如炼丹、制服、炼器、阵法等技艺，若能通过考核。也可以成为记名弟子。另外，若是记完不成入门任务，又无一技之长，还想进入宗门，也可以。办法很简单，交灵石就行了。每人只需要交纳两万块灵石，便可以成为宗门记名弟子。王红细细思量，不由得对制定这一方案之人大为佩服。天灵根与两灵根的苗子难得一见，有时候一个也招不到，自然是破格录取的。灵根差一点的三灵根，在修仙界数量最多，其中也会有出一些优秀的人才。于是前五十名将一批综合实力拔尖的修士挑走。将来会成为支持宗门发展的骨干。最让王红佩服的还是这个记名弟子制度。记名弟子待遇低，还要承担各种繁琐的劳动，其实也就跟杂役差不多，只是记名弟子的称呼好听些罢了。如此情况下，仍有无数修士愿意成为大宗门记名弟子。首先，六大宗门就是一块金字招牌，在外行走时，只要报出是某大宗门弟子，会让人凭空生出几分警卫，会给予不少方便。就算在面对其他小宗门正式弟子时，也会生出些优越感，虚荣心能得到极大的满足。而且。记名弟子若是表现优越，还是有机会更进一步成为正式弟子的。如此一来，就算是道心坚定、一心求道的修士，也有大部分会选择成为大宗门的记名弟子，而不是小宗门。毕竟，一旦成为正式弟子，所能得到的资源以及各种机遇，大宗门也会多很多。而宗门招收记名弟子，只需付出微乎其微的资源，就能得到一批廉价的劳动力。用这些记名弟子来供养正式弟子，前期正式弟子的培养是没有什么回报的，只有正式弟子成长起来，才能为宗门带来更多的利益。王红在凡间可算的是文韬武略，十八九岁便已带兵数万，对于这方面的弯弯道道也熟悉无比，很快便想明白其中的关窍。在王红看来，修仙者无非就是实力更加强大的人罢了，其人性的本质并没有变。王红仔细的看完了六大宗门的任务内容，六大宗门各有特点：清虚宗善于炼丹，太昊宗主修剑道，寿灵门御兽，对妖兽研究较深，千巧阁长于炼器，以及各种机关傀儡；普陀寺为佛宗一脉，注重心境的修养；混元宗则较为平均，每种都会。但是没有一门是特别精通的。第六十三章上交任务。王红仔细对比各大宗门的情况，各宗虽然需要的任务内容不大一样，但其他的各项规定几乎是一样的。他凭现在手头的灵药资源，可以直接加入清虚宗和普陀寺。这两家宗门需要的物品都是灵药，没有其他需求。而这些东西恰巧王红都能凑齐。他原本计划加入太昊宗，毕竟自家弟弟还在那里呢。这么多年没有音信，也不知道这小子怎么样了，过得怎么样。他现在也知道自己这个弟弟资质超凡。想必在太昊宗混得不会太差吧？不过他想去太昊宗，并不是冲着投奔太昊宗的天才而去，他只想要兄弟团聚就知足了。如今他对这一想法有点犹豫。完成太昊宗的任务，他已经有了灵药，等于完成了一半，再独自猎杀十只一阶上品妖兽，应该也能完成。
，他所犹豫的主要是太昊宗离清虚城太远了，以他如今的实力，需要半年才能到达，一个来回就要一年时间。而他的基业都在清虚城，这可是他花费了数年时间才建立起来的，是他今后发展的基础，不可能直接舍弃。他的资质太差，能有今日修为，全都依赖空间。空间需要消耗大量的灵石，如果靠宗门发放的灵石，他这辈子也就止步于炼器了。而且最为关键的，太昊宗是剑修门派，讲究心无外物。唯有一剑，王宏觉得这一理念与自己不合。他的理念是，只要能战胜敌人，就算用牙咬也并无不可。他的观念中，人乃天地之灵，应该以我易物，万物皆为我所用。人是万物之主宰，万事万物都可为我所用，又岂能拘泥于一柄剑？经过反复思量，王宏最终还是决定不去太昊宗。他现在只是修仙界的一只小蝼蚁，属于别人随手便可捏死的角色。现在首要目标应该增强实力为主，反正等以后有实力了，见面的机会多的是。只要筑基成功，驾驭飞剑往太昊宗跑一趟也用不了太多时间。他可以直接加入的宗门有两家，即清虚宗与普陀寺。清虚宗离清虚城最近，在同一座山脉之中，以练气期的速度也只要七天就能到达，每年走个一两回也不费多少时间。而且清虚宗善于炼丹，他现在仅凭炼丹技艺便足以在清虚宗立足。至于普陀寺，在东周的东边，距离也是很远。而且王宏对于成为一名佛修兴趣不大，当前最好的选择就是清虚宗了。既然决定了去清虚宗，便不再停留。他还有很多事情要做。首先，回到住处，将张春风找了过来。我将拜入清虚宗，你愿意随我拜入清虚宗，还是留在清虚城？我想听听你自己的想法。他属下的四十多人，实力可以拜入宗门的，只有张春风一人。贺元虽然修为足够，但各大宗门正式弟子要求不超过五十岁。他的年龄早已超过，最多只能成为记名弟子。由于年龄原因，将来也没有机会成为正式弟子。对于一心大道的贺元来说，显然留在清虚城，帮王红照看产业，有更多的时间修炼，更加划算些。张春风思索了一阵，说道：“属下愿意跟在将军身边，当个跑腿打杂的。”王红想了下，觉得身边有个帮手也不错。好，不过以后在宗门以师兄弟相称，咱们在清虚城的情况部要向外人透露。王红又从空间里拿出一份清虚宗入门所需灵药，交给张春风，让他自己等待合适的时机上交任务。根据往年经验，最快的也要七天才有人完成任务归来。这会儿一大群修士。应该才刚到达黑龙泽，准备大杀四方呢。如果现在就贸然的去上交任务，会让人生疑的。另外，他手中有这么多任务所需的灵药，当然要趁机大赚一笔了。不过现在出手还为时太早，需要等到陆续有人返回了，再将灵药放出去。到时很多修士会出手多余灵药，换取或购买所缺少的灵药。王红的灵药混迹期间也不会被人发现异常。王红找到罗中杰，命他接替张春风，以后负责士兵的日常操练，暂时负责指挥。罗中杰也是跟随王红多年的属下。交给他也比较放心。既然还有好几天，王红干脆钻到静室中炼丹去了。几天过后，王红走出静室，储物袋中又多了几百粒丹药，交给罗中杰几十株灵药，命他分给属下士兵，分别卖往各处，每人只出手一至两株。王红自己则变换了不同容貌，分别前往各处出手任务所需灵药。不过，王红也没有肆无忌惮的出售灵药，他只是除了清虚宗以外，每个宗门卖了两份，得了三十多万灵石。清虚宗的任务灵药没卖。是因为每种灵药，他当时也只中了两三株。他和张春风用掉两份，剩下一份他打算留着，也许什么时候就能用得上。有了一大笔灵石，终于可以买房子了。他早先就已经看上了一套宅院，可惜要价六十万灵石，手上一直不太宽裕。得了这三十万，加上之前积攒的灵石，已经有了五十五万块灵石，只差五万块灵石。王红想了下，还是先将门派任务交了再说，万一误了时间，就因小失大了。张春风在一天前已经交过任务，当时已经有十人完成了清虚宗的任务。当王红再次来到城主府前的大广场，每块大光幕下面都已经摆好暗机，每张暗机都有两名宗门修士驻守。每块光幕上还有已交任务人数，属于清虚宗的光幕上显示，已交任务人数为三十五人，记名弟子却已经招收了九十人。王红径直走到清虚宗的光幕下，暗机后面坐着一名中年修士，皮肤白净，眼睛微眯，身着紫色道袍，袖口和领口都用金线绣着清虚宗的标记、丹顶和云纹。中年修士的身后侍立着一名青年。身着玄色道袍，袖口和领口的丹顶云纹用红色丝线绣成。前辈，我来上交任务物品。王红说话的同时，从储物袋中取出五十八只玉盒，一一摆放到案机上。清虚宗主修炼丹之术，因此入门任务列出八十种灵药，只要能上交其中的五十八株便可入门。清虚宗对于炼丹师也有优待，只要一阶丹药成丹率达到五成，便可直接收为正式弟子。王红计划等进入宗门之后，才逐渐表现出炼丹技艺，因此还是选择了上交灵药这一途径。那名身着紫袍的中年修士将案机上的灵药扫了一眼，点了点头。身边侍立的玄衣青年修士立马迎了上来：“恭喜师弟成为清虚宗修士，请先测试灵根。”青年手指着案机上的一只测灵盘，示意王红将手放上去。“嗯。”
，四灵根。青年有点惊讶，不是没有四灵根修士完成任务进入宗门，只是像这么年轻的还是头一个。四灵根能修士，在这么年轻便修炼到炼器后期的少之又少。玄一青年取出一本册子，又问了王红姓名等其他信息，一一记录在册子上，给了王红一块木牌作为信物，然后吩咐王红可以暂时离去，半个月后持信物再来此地集合。王红领了木牌，告辞离去，办理了完入门任务的事。王红心中稍定。便又琢磨起购买宅院的事。他现在已经有五十五万灵石，只差五万就有。王红现在能卖灵石的东西也有很多，最值钱的是赤血参和变异的黄金，不过这两样都不太好出手。王红思索了一阵，找了一个无人之处，化身为一名中年修士，走进了一家与王坤住处一墙之隔的小院。中年修士走进小院中的一间修炼室，推开一个书架，地上露出一个黑乎乎的洞口。王红毫不犹豫地钻了进去，上方的书架又缓缓地回复原位。片刻后，王红从洞的另一端爬了出来。这边仍然是一间修炼室，王红换了一套衣服，变成了王坤的模样。这是王红后来增加的保险措施。王坤的身份一旦被识破，迎接他的将会是无尽的麻烦，甚至危及生命。王红不知道物换面具能不能瞒过筑基修士，故而从来不敢带着这个面具去筑基修士面前晃悠。王坤从住所走出，找到了钱柜的丹药店铺。钱柜是当年第一个找到王坤的店掌柜，与王坤最为熟络。钱柜是一个小家族的家主。整个家族只有十余名修士，修为最高的钱柜也不过练气后期，家族靠着三亩灵田也能勉强维持下去。二十年前，钱柜接任家主之位，一咬牙将族中省吃俭用积攒下的资源开了一家丹药店。丹药店开业后，生意虽然不温不火的，不过还是能为家族每年增加数千块灵石的收入，让他赢得了族中众人的敬服。但是钱柜并未因此满足，他一直都在为寻找各种货源而奔波，然而收效甚微。直到遇上王坤后，遇到了巨大的转机。从此，他再也没为货源犯过愁，而且每年的净利润起码翻了十倍。照此下去，家族中培养出一名筑基修士也是有可能的。王坤进店时，看到钱柜正在柜台算账，红光满面，嘴角上勾，显然心情不错。钱柜抬头看见王坤，脸上的笑容更加灿烂了，整张脸如一朵盛开的菊花。一早上便听到喜鹊叫，原来是财神上门了。里面请。钱柜将王坤迎进了一间静室，亲自给王坤上了一道灵茶。王坤轻嘬一口茶。拿出一只小酒瓶，递给钱柜，你看看这个怎么样？有没有兴趣？钱柜接过瓶，打开瓶塞，闻了闻，神色有点动容，又倒出一些，喝了一小口，面露惊喜之色。王道友，这种一阶上品灵酒，能给我多少？他的店铺虽然主卖灵丹、灵药，顺带着卖些灵酒也是可以的。这种上品灵酒市面上可是很抢手的，有些势力甚至将其作为战略物资储藏起来，暂时最多可以给你两百斤。不过这可不是小数目，就看你能不能吃得下了。两百斤一阶高品灵酒，灵兽至少能卖到六万。王红卖给他，起码也要五万多。王红还记得第一次交易才一万多块灵石，这家伙都抠搜了好久才凑齐灵石。他虽然是一家之主，比之一般散修也没强多少。钱柜沉默了片刻，他手头灵石确实不够，不过这几年收入增加，虽然消耗了一些，家族中还是有点积蓄，筹措一下应该能拿得出来。这种灵酒很好卖，供不应求，只要他愿意，一天就能卖完。灵酒倒手一下就能得数千灵石。这种生意上那找去，而且听王坤言外之意，暂时两百斤意味着以后应该还会有，这可是一条新的财源，绝不能错失良机。王道友，能不能给我一天时间？一天时间，我保准能凑足灵石。可以，明日下午带上灵石来我住处。王红同意了钱柜的请求，他是王坤的第一个客户，为人虽然有点小野心，但是从未动过歪心思。王坤对他还是较为照顾的。第二天收到了钱柜的灵石，终于凑足了六十万。从城主府侧门进去。有一个部门专门负责城打理城中空余的宅院，包括日常管理、对外出租和出售。王红走进大厅，只见一名老者正在饮茶，身边一位侍女在傍服侍，除此之外再无一人，使得整个大厅显得空旷清冷。这里王红已经来过几次，自然识得老者便是此间负责人。道友，我这次准备购买一座宅院。老者原来半眯的眼神顿时一亮。道友请坐，上茶。身傍的侍女赶紧给王红倒了一杯灵茶，此茶汤色碧绿邓静，香气环绕，显然是上等好茶。待王红饮了一口茶之后，老者才拿出一张与地图类似的法器，摆放到王红面前。王红用神识探入，仿佛从高空俯视整个青虚城，其中房屋、山石、树木都做得惟妙惟肖。其中有一座座宅院被雾气笼罩，只能看到一个大概的形状。这些是已经有主的宅院，外人不能具体观看。无主的宅院则清晰无比，上面还飘着一组数字，表示宅院的价格。神识进入其中，里面的一砖一瓦、一草一木都能看得清清楚楚。宅院价格并不完全以面积来算的。还要综合灵脉、灵气、浓度、灵田数量等。他之前早已看好了的一座宅院，还没被卖出去，王红便直接选定了这一座。这座宅院占地三十亩，内有一百多间房租，五亩灵田，售价六十万灵石。
。王红选定以后，交了一半灵石作为定金，还需要一天，双方才能正式交割。因为每座空宅院中都有灵田，若是一直荒废，实在太过浪费。因此，每座宅院的灵田都种植着各种灵物，需要一天时间将其移走，才会与王红交易。两天后，王红及其属下全都住进了新买的宅院，包括马氏兄弟、贺元也都住了进来。从此，这处宅院便是王红在清虚城的发展基地。房屋数量够多，每人住一间，还绰绰有余。至于五亩灵田，原本的作物都已经被铲除。王红计划将其中的四亩都种上他空间里实现二次变异的灵骨和灵脉，别的灵药生长成熟期太长，动辄几十上百年的。这些灵骨灵脉在空间里只要十年就能收获，而且这种灵骨经过二次变异，由原本的鸡蛋大小变得比成年人的拳头还要大。蒸熟后具有独特的米香味，口味也很独特，非常有弹性。其中所蓄含的灵力也是非常庞大，吃一粒米饭。其功效比聚气丹也只稍稍差一点，灵脉的功效也差不多。用这种灵脉粉做出来的面食，如水晶般晶莹剔透。王红还从未将空间里变异的灵物移到外界种植过，这次算是作为一种尝试。这种灵骨若是能种植成功，以后属下士兵的修炼速度也会加快许多。王红拿出一些种子，让士兵们翻好地，然后种了两亩灵骨，两亩灵脉，剩下的一亩地则是从空间移植了一些一阶的灵果树。这些果树在空间里早已长成大树，高达三丈，树冠展开覆盖方圆数丈。每棵树一次能接上千枚灵果，这些可以自己食用，多余的可以酿制成灵酒。王红另外还移植了一棵白金果树，白金果是二阶灵果，生长缓慢许多，如今才一人多高，上面挂着几枚快要成熟的果子。时间转眼就过了半个月，这半个月时间，王红将清虚城的事情都做了一番安排。赵宁管理丹药店，还有马氏兄弟这两个准炼丹师也划归到赵宁手下。瘦猴管理灵酒阁，负责日常的经营，另外将他们原来租住的那处院子改成了酿酒作坊。招募了一些修士和凡人，大量的酿制灵酒。这些人只负责酿制中品的灵米酒。这种灵酒原料充足，工艺简单，也不存在技术外泄的问题。至于下品灵酒，一直都是王红购买一些凡间烈酒，泡些灵药，放空间储存百年而成。除了时间成本，可以说是一本万利。一阶高品的白果灵酒产量不大，配方属于机密，则全部由属下士兵完成。这些与灵酒相关的事情都交给了瘦猴去办。徐伦掌管后勤。包括各种物资的管理，以及各种开支、贡献点的发放与兑换等。罗忠杰接替张春风，带领士兵进行日常操练以及士兵管理。如今已经没有林家的威胁，每个月都会带领一个小队出城狩猎一次。贺元修为最高，在清虚城人脉较广，他一心修炼。王红便没有给他安排实际职位，只有与别的人或势力发生冲突时，就由他带头出面。安排完这些，王红才带着张春风向众人告别。王红让张春风先去清虚宗报道，自己则来到太昊宗的位置。太昊宗的光幕下。已经聚集了数十人在等待。待王红走近，一名白衣马脸修士将他拦住：“请出示信物。”这位道友，我此来是想打听一个人，还请行个方便。王红走近一步，同时递过去一只木盒。马脸修士接过木盒，悄然看了木盒一眼，里面躺着五枚中品聚气丹。马脸修士神色一松，开口道：“你有何事？不过若是事关宗门机密，请恕我无可奉告。”多谢道友，我并无恶意。我有一兄弟，数年前曾拜入太昊宗，数年了无音信。我这座兄长的。心中甚是牵挂，才特地打听一二。王红如实讲来，这种事没必要隐瞒，将来他经常和王毅联系，必然也会被人察觉。你那兄弟姓甚名谁？王毅。此话一出，那马脸修士倒吸了一口气。王毅的大名，他当然是知道的。宗门只有一个名叫王毅的，整个宗门唯一的天灵根修士。听说王毅修炼速度极快，早已经修炼到了炼气十层，随时可以进阶筑基，成为太昊宗，甚至整个修真界最年轻的筑基修士。却不知为何，他迟迟不愿筑基。天灵根修士可以直接修炼到金丹期，中间无任何瓶颈。别人打生打死的争夺筑基丹，也不一定能成功筑基，而他们根本就不需要筑基丹就能顺利筑基。太昊宗光幕之下，一名盘膝而坐、正闭目养神的筑基修士也悄然睁开了双眼，用神识暗中锁定了王红。事关宗门的一位天才，小心谨慎些也不为过。你真是他兄弟，千真万确。马脸修士仔细打量了一番，他与王毅虽然不熟悉，但是身处同一宗门，他还是见过几眼的。发现两者面相有几分相似，不过气质相差极大。王毅显得风神俊朗，飘飘然如谪仙人，而眼前之人则显得很普通，属于扔到人堆里就找不出来的那种。不过，关于王毅的一些基本情况也不是十秘密，就算是冒充的也无所谓。王毅是我太昊宗天才修士，早已修炼至炼气大圆满境界，深得宗门器重，目前被宗门一位金丹长老收为弟子。说话至此，马脸修士便停住，不肯再多说。时隔多年，王红终于听到王毅的消息。虽然早已预料到王毅应该混得不错，但此时王红还是抑制不住内心的激动。他仔细品味，反复咀嚼着马脸修士说的每一个字。外人看来很简单的几句话，在他耳里却比这世界最美妙的音乐还要动听。
，王红手有点颤抖的摸出一枚玉简，递给马脸修士，同时又递上一只做工精致的玉瓶。我这里有一封家书，希望道友能帮我带到。这一瓶灵酒便作为道友的酬劳。马脸修士接过玉简和酒瓶，玉简上有一层很简单的禁制封印，只要被人打开便无法复原，是一种很实用的小法术。打开酒瓶的塞子，清嗅了一口，居然是一阶上品灵酒。这位其貌不扬的修士出手倒也大方，价值不是太高。却都是有零食，也不一定能买到的好东西。道友客气了，我与王毅有着同门之谊，捎带一封书信，不过举手之劳，何须酬劳？你放心，我一定为你带到。马脸修士嘴上客气，手上的动作却很诚实，快速的将那枚玉简连带着酒瓶一起收进了储物袋中。其实王红表明了关系后，就是不给酬劳，他也很乐意帮这个小忙。在没有利益冲突的情况下，谁都愿意交好一位未来的金丹修士，就算不能因此结交，混个脸熟也不错。王红送出玉简后。平复了一下有些激动的情绪，向清虚宗的光幕走去。此时，清虚宗的光幕下已经聚集了八十余人，分成两个区域，站了两大堆。他上次交任务时的那两名修士也在，另外还多了几名身着清虚宗道袍的修士。一名修士查验了王红的令牌后，命他到人少的那一区域等待。王红还未走近，看到张春风也在这一群人里面，远远的向他打招呼。他猜测这一堆人应该就是正式弟子了，人数较多的另一区域应该就是记名弟子。王红与张春风站在一起，有一句没一句的聊着。期间陆续有人赶到，众人等的时间长了，便三个一堆、五个一群的聚到了一起。只有极少数修士独自坐于一个角落，闭目打坐。其中几名修士身边聚集的人最多，被人众星捧月的围在中间。男修被人追捧，一般都是家世较好或者资质出众；而女修被人追捧，只需要姿色出众就行了。在这一点上，修仙者与普通凡人，甚至山中野兽并无两样。也许这是所有生灵的原始本能吧。王红饶有兴趣的打量着周边的人群。这围在男修士身边和围在美貌女修身边的人表现是不一样的。围在男修身边的人都是以讨好、谄媚为主，希望将来能得到帮助或关照；面围在女修身边的人大多是年轻修士，以自我表现为主，以吸引女修的注意。一个个的或显得勇猛威武，或显得英俊潇洒，或卖弄一下文采。此时正有一个麻子脸的修士，似乎刚讲了个笑话，把自己给逗笑了，笑得前仰后合。周围的人却一脸懵逼的看着他笑。突然，周围瞬间安静了下来，连刚才大笑不止的麻子脸。也瞬间停止了他的表演，众人齐齐转头向一个方向望去，从远处缓缓走来一道白色的身影，约莫十七八岁的年纪，面容清雅脱俗，似不食人间烟火般，一身白色衣裙随风微微飘动。在场不论男女，都将目光转移到了少女身上。原本围着几名女修卖力表现的人，些时顿觉索然无味。王红看到此女，平生头一回生出一种自惭形秽的感觉。也许其他人也有这种感觉吧，脸皮厚如马脸修士，此刻也没有上前搭讪的勇气，甚至连多看几眼都觉得是一种亵渎。此女仿佛早已习惯了众人这种注视，缓缓走到清虚宗修士面前：“这位师兄，我是前来报道的。”接待他的青年修士一时有点手足无措，他没想到还有机会能与对方说上话。他不知道自己应该将双手应该放在两侧，显得帅一些，还是要把双手附到背后会有风度些。反正此时感觉双手有点多余，放到那里都觉得不自然。他一时也不知该如何组织语言回答，要显得自己温文尔雅、有内涵，最好还有点风趣幽默更好。星星五去那边等待，你你给我。最后。这名青年修士双手十指相互纠结，满脸通红，结结巴巴，说出了一通连他自己也不知道是什么内容的话语。白衣女子嫣然一笑，这一笑如百花盛开。对面的青年修士满脸通红，一手挠着后脑勺，更加不知如何说话了。不过白衣女子也猜到了他的意思，将信物交给他查验，然后自行向人群走去。白衣女子走向王红所在的人群，她所到之处，人群自动为她让路。最终，她停在人群靠边位置。这是几名自视甚高的男修走上前去搭讪。白衣女修倒也没有拒人于千里之外，只是礼貌性的回复几句，神态上显得有些疏离。时间在等待中悄然流逝，两个时辰后，人数到齐。一名清虚宗的紫袍修士祭出一艘小巧精致的飞舟，只见那艘小舟飞到空中，胀大到了十几丈大小。几名玄衣修士招呼众人上船，王红也随着众人跃上了上去，脚落到飞舟上，如站在平地一般平稳。他仔细打量着四周，整艘飞舟长约十五丈，宽约八丈，两侧船舷上各有四门大炮，看起来就挺吓人的。就是不知道威力如何，看来这种非洲不只是运输这么简单，还兼具有战斗功能。船舱中除了一处大厅，还布置有数十间休息室，每两人分配一间休息室。王红正好与那名麻子脸修士分配到同一个休息间。麻子脸修士是一名自来熟，见面就先做了个简单的自我介绍。他姓孙明二，然后就说开了，说的那是一个唾沫横飞。先是说他在黑龙泽如何的大杀四方，自己在清虚城中混得如何的风生水起，好友无数，而且他的好友一个个要不实力强大，要不就身世不俗。当孙二第三次讲到他与某金丹修士的一位子侄关系莫逆时，王红实在无法忍受，找了个借口出了休息室。孙二舔了舔发干的嘴唇，
还有点意犹未尽，在王红身后喊道：“王道友，你我一见如故，等会我们接着聊。”王红不明白为什么修者中也有如此话痨之人，能将一件事拿出来反反复复的吹上三四遍，吹的还毫无新意，他都有点忍不住想要拔出飞剑将对方给劈了。他走出船舱，站在甲板上，深深的呼出一口气。平生头一回飞行在数百丈高空，看着头顶云卷云舒。崇山峻岭在脚下飞速向后掠过，顿时心中烦闷进去，胸中旷达，天地浩大，自己与之相比，如沧海之一粟。次日清晨，盘坐在甲板上的王红睁开眼，前方出现一片巨大的山峰，云雾缭绕，在清晨的阳光下放出七彩霞光。这里便是清虚山脉的主峰，清虚宗的宗门所在。非洲停在山脚下一块巨大的广场，众人依次走下非洲，在清虚宗紫袍修士的带领下，在一处站好。广场上之前已经来了好几群人，都在一些紫袍修士的带领下，分别站立于各处。应该是从其他城池招收来的弟子，在王红他们等待的过程中，又陆陆续续的飞回了一些非洲，从中走出少则数十，多则上百人。现在看来，王红他们从清虚城来的这批人是最多的，一共有一百六七十人。临近午时，站立于广场上等待的众位修士突然感受到一股强大的威压，只出现了一瞬间便就收起，却也让广场上众人惊骇不已。然后便看到从峰顶降下一道黄色的盾光，落到了广场前方的高台上，显现出一道身影，来人鹤发童颜，一派仙风道骨。王红见识过数位筑基修士，其散发出的威压与刚才所见简直天差地别。而且筑基修士还不能使用遁法真阶飞行，由此判断，来者应该是一位金丹期的大佬。老夫清虚宗长老凌元，欢迎大家来到清虚宗。我清虚宗立派数万年，拥有各类传承无数，位居六大宗门之一，自然也拥有强大的实力。现在本宗有金丹修士数十，筑基修士数千，炼器修士数十万。广场上众人此时一阵激动，为自己加入一个强大的宗门而自豪。凌元看到下方众人的表现。非常满意，手抚长须，又说了一番激励人心的话语，让广场上众人激动不已。估计此时若要他们为宗门卖命，也会毫不含糊，反而会当成一种荣誉。王红暗叹，果然是前辈高人，几句话就忽悠的众人热血沸腾。自己要学习的还有很多啊！林元说了一些激励的话语，便化作一道遁光飞走了，留下一地热血沸腾的新入门弟子。剩下的琐事当然不能再麻烦金丹修士。几名紫袍修士各持一个小法器，从法器上投射出一面光幕，一共七面光幕。清虚宗共有七座山峰，分别以北斗七星命名，分别是瑶光、开阳、天泉、天机、玉衡、天枢、天玄。此时七块光幕上分别写着七座山峰的名字，下面则显示着一堆人名。个人在光幕上寻找自己的名字，找到自己的名字便站到光幕之下。王红找到自己的名字，出现在开阳峰的光幕上，便也老老实实的站到了开阳峰的光幕下。他发现麻子脸的孙二也在这块光幕之下，此时正在一名女修面前吹得起劲，见到王红到来，也只点了点头。然后继续吹得风生水起。此次拜入清虚宗的弟子总数约莫两千余人，现在每块光幕下有三百多人。这时，一名方脸、面容严肃的紫袍修士走到近前，高声喝道：“开阳峰的弟子跟我走！”说完便向着一个方向大步而去。众人急忙跟上。此时，其他几峰也差不多，在紫袍修士的带领下，向各自所属山峰行去。在向开阳峰走去的路上，一名玄一修士为众人介绍清虚宗以及开阳峰的基本情况。我清虚宗立派数万年。一直以炼丹之术闻名于修真界，当然，我们清虚宗也并不全是炼丹师。我们开阳峰便是以战斗力见长，炼丹师数量并不是很多。我们开阳峰的峰主便是一位金丹后期的修士，战力无双，力压同阶。那名玄一修士说着，露出一脸崇敬之色。这时，他们行走的道路两傍是一望无边的灵田，灵田中种满了各种灵药，大多为一阶灵药，也有少部分灵田种着二阶灵药。师兄，这些灵田是属于我们开阳峰吗？一名同祥修士问道。从这山脚到山腰的灵田都属于宗门的，宗门每个月都会发放一批丹药和灵石。另外，宗门还会对外出售一些丹药，换取灵石或其他物资，都依赖这些灵田的出产。至于山腰以上的灵田，则属于各封私产，凡正式弟子都能分到三亩灵田。听到这里，许多人心头火热。三亩灵田有清虚城足够勉强维持一个小家族的运转了。这一路走了两个时辰，才到达山峰。每座山峰都是越往上，灵气越浓郁。记名弟子都已经留在了山腰以下。那边有一大片密集的房屋，就是这些记名弟子的住处了。正式弟子则居住在山腰以上的位置，再往上就是筑基修士的洞府，再往上则属于金丹修士。平日里称呼都习惯性的将山腰以下称为山脚，山腰以上称为山顶。通过这一路的讲解，王红对宗门情况也有了个大概的了解。记名弟子统一穿青衣，每个月能领到一枚聚齐丹加三块灵石，每天都有繁琐的宗门任务。正式弟子统一穿玄衣，每月领五枚聚齐丹加十块灵石。每个月至少要完成一件宗门任务，完成任务可以得到宗门贡献点，贡献点可以换取许多外面不容易买到的物品。至于达到筑基期，已经是宗门骨干力量
，地位较为尊崇，可以参与一些宗门具体事务。筑基弟子者子一，每月可领取五百灵石，至于丹药就没有了。二阶灵药稀少，培育不易，宗门也供应不起，只有用宗门贡献点能换到一部分。至于金丹修士，已经是宗门长老级别的，具体情况已不是小小练气期弟子能知道的了。王红领到一套玄色长袍，竟然也是一件下品法器，有除尘、辟热、防寒的作用，还有一块代表身份的令牌，需要滴血认主。每人能分到一座独立的小院，只有四个房间。王红计划一间做客厅，一间修炼，一间炼丹，一间休息。小院周围一共有三亩灵田，便属于他个人所有的。山峰分配的灵田不能继承，不能转让买卖。若修士退出宗门或死亡，则重新收归山峰所有。每两座小院之间都保持着至少百丈的距离。修仙者对于自身隐私都很看重，这个距离既节约空间，又能保持隐私，中间的地也不浪费，全部改造成灵田。当然，灵田也不是每个地方都能开垦的。灵田需要消耗大量的灵气，需要有灵脉之地才行。若是灵气不足，则灵值生长缓慢，甚至会死亡，需要时常用灵石补充灵力。清虚宗独占了一条大型灵脉，七座山峰四处密布着许多小的支脉，这也是清虚宗能开垦这么个灵田的原因。王红将房间简单的打扫收拾了一下，其他事情只能明天再弄了。第二天一早，张春风早早的找到了王红这里，他分到的小院离王红只有几里路程，这对修仙者来说不用一炷香时间便能赶到。他来是打算帮王红打理灵田的。看王红计划种些什么灵物，王红想了下，决定种些生长期短点的。最后，他决定种些三阳瓜子，只需要三年便能成熟收获，而且花期达到一年时间。他昨天留意观察过，这里灵花众多，却没看到多少灵风采蜜，经他大感浪费。他决定培育一窝灵风，放到外面采集花蜜。今后他拿出灵蜜或灵风，也不会显得突兀。灵风不像别的灵兽可以藏起来喂养，灵风是需要采集花蜜为食的。种些三阳瓜子也可以就近提供些蜜源。他空间里就种了几株三阳瓜子。是他平日里当零食吃的，现在正好可以拿出来做种子。王红取出些三阳瓜子，与张春风两人先将地翻了一遍，然后将瓜子种下。这种瓜子植株高一丈，花盘比磨盘还要大，故而相隔五六尺才能种一株。两人只用了小半天，便将三亩地种好了，顺便过去将张春风的三亩地也种上三阳瓜子。种完地已经下午，两人腹中都有点饥饿，他们都修炼体功法，消耗较大，吃得多，饿得快。开阳峰上有两个食堂，一个在山脚，负责为数万级名子提供伙食。另一个在峰顶，峰顶居住着正式弟子、筑基弟子，数量近万人。修士需要到金丹期才能完全辟谷，筑基修士只能算是半辟谷状态，每隔几天还是要进食一次的。两人打算去食堂吃饭，刚到此地，顺便到处走走，熟悉环境。这一处食堂占地约四五亩，两层楼，能同时满足几千人用餐。二人站在门口，这食堂在同一个方位还开了两扇大门，一扇门直通一楼，门上写着炼气通道；另一扇直通二楼。大门上写着“筑基通道”，王红略一思索，觉得这样也好，还让有筑基修士在傍边，估计吃饭都不自在。两人进了一楼，发现这里普通的饭食都是宗门免费提供的，灵膳则需要花费灵石购买。两作为炼体修士，自然使用灵膳对修炼帮助更大。买了两个大份的灵膳，每份估计有十斤左右，是用宗门饲养的一种黑毛灵羊肉做成，十块灵石一份。不过十斤灵兽肉也就够他俩塞牙缝的，要是敞开了吃，这种等阶的肉，王红一个人一次就能吃几百斤。当然，如果肉的等阶越高，含有的灵气和气血精华越多，所需要的量也就越少。两人吃完，感觉肚子更饿了，又去买了一条烤牛腿，直接摆在餐桌上，用小刀割着吃。我听说姚光峰新来了一名女修，有倾国倾城之姿，她一来便引得各峰俊杰纷纷拜访。这时，邻桌上几名修士聊天的声音传到王红耳中，还听说此女是凭着二灵根的资质被直接招进来的，一入姚光峰便被姚光峰一名金丹长老收为弟子。这些人去拜访，不光是因为其美貌，还有其资质、身份的原因。这个我也有所听闻，听说咱们开阳峰的潘元也去了。他潘元算什么俊杰，也去凑热闹，也不照照自己什么德行。他也就是窝里横，见大师兄不在，便在峰内欺负一下修为低的师弟。见了别的峰强者，便如哈巴狗一样讨好卖乖。这时，一名络腮胡子的大汉说道：“张毅，你还是小心点，祸从口出。这人虽然人品不好，还是有真实力的。在咱们开阳峰数千炼气修士中，也是排名前二十的强者。”另一名白脸修士劝道，同时又转移话题：“听说大师兄快要回山了。”明年就要开启秘境了，大师兄应该会提前回山准备明年的秘境试炼。如果由大师兄带队，我也打算参加。”之前的络腮胡说道，“咱们风以大师兄实力最强，除了他带队，实在想不出第二个人选。”王红听到这里，猜测他们说的应该就是生长着筑基丹灵药的秘境。没想到刚入宗门就能赶上，这个事还要再打听清楚才行。不知不觉，二人已经将一条牛腿吃完，花了一百多灵石，两人才吃了个半饱。不能再吃了，倒不是缺灵石。而是再吃下去太显眼了，只有炼体修士才这么能吃，暂时还不想将炼体修为暴露出来，只能回去再吃了。幸亏他们储物袋中还带着些加工好的灵膳，有熬好的灵兽肉汤，也有肉脯，还有灵脉做的饼。
，看来以后要自己做些饭了。回到住处后，王红又进入了空间。他上次培育了十万只雄性灵蜂，经过一场大战，最终剩下两万只左右。不过两万只雄蜂还是有点多了，加上其他工种的灵蜂，差不多一共有五万只。空间的灵花只能勉强供应这些灵蜂的食物。这也导致王红进入清虚宗，看到无数的灵花，而没有灵蜂采蜜，心中大呼浪费。第一个想法便是要一些灵蜂出来养殖。培育一只新的灵蜂王需要几年时间，利用空间的时间差只需一个月都不到。这次培育蜂王比上次更容易，只需要给蜂王下达命令，让蜂群培育新的蜂王。蜂群会选择一枚资质较好的卵，日常以蜂皇浆喂养，待其长成便会成为蜂王。等到新蜂王出世，就会带领一群灵蜂搬出原来的蜂巢，寻找合适的地方重新筑巢，继而发展为另一个全新的种群。王红直接给蜂王下达了培育新蜂王的指令，便没再多操心蜂群的事，飞在空中，在空间里四处巡视。如今空间有十八亩面积，全部看一遍，至少也要半个时辰。不过王红一点也不觉得厌烦，反而非常喜欢。每次看到这一大片生长旺盛的灵物，心里由衷的喜悦。每次进空间，他喜欢这一株看看，那株摸一摸，比较一下，它们又生长了多少。仔细观察它们的叶片上的每条脉络，这一切与修炼无关，与灵食无关，纯粹是一个农民对于地理庄稼的热爱。看到自己种的作物成长，心里的成就感油然而生。王红巡视这一处。发现他之前从独木道人储物袋中得到的两株灵药，红岩和乌梢草。红岩剧毒，乌梢草解毒。红岩花吸收灵气，将灵气转化为剧毒，成为其生长的养分。乌梢草的生长则需要吸收剧毒，再将其转化为灵力。此时，两株灵药周边仪仗范围之内，其他灵药全部枯萎死亡。周边的地上还有许多的灵蜂尸体。王红突然想到一个问题：万一灵蜂采集了有毒的花蜜未死，将其带到蜂巢酿成灵蜜，然后被自己不知情的吃下。反正这段时间的灵蜜他是不敢服用了。不过根据《玉灵经》记载，若是灵虫长期生长在有毒或其他特殊的环境，有一定的几率发生变异。不过现在还不行，它只有一株毒花，总不能让一窝灵蜂整天围着一朵花转吧？需要以后空间扩大了再多种些毒花才行。其次还需要另外培育一窝灵蜂才能试验，万一不小心把灵蜂全部玩死，它就亏大了。王红想起当初在素毒木道人储物袋中，除了这两株灵药，另外还有一本木毒经，自己还没有认真钻研过呢。现在正好有时间。于是先退出空间，将院门口挂上一块闭关的木牌，这样就没人打扰了。王红再次进入空间，手持一枚玉简，仔细参详起来。就这样，空间里时间过了一个多月，王红感觉外面的肉身传来饥饿感，才停止参悟，出了空间。外面已经过了一天，肉身早已饿得前胸贴后背了。王红心想，如果他心神再投入些，会不会不小心把自己给饿死了？取出百多颗比拳头还大的变异灵米，用灵泉水泡上，放进空间里泡一天，让灵米吸足水分。一炷香后。王红从空间取出灵米，放入木赠中蒸了半个时辰，从木赠中传出诱人的饭香。王红感觉更饿了，拿出一只蜜蜂的陶罐，打开盖子热了一下，先喝了一口浓汤，然后用筷子插起一粒米饭，三两口就吞了下去。至于烫，练体修士连刀砍都不怕，更不会怕烫。一口气吃了十多粒米饭，终于吃饱了，将剩下的蜜蜂收起，下次就能直接吃了。吃饱喝足，又重新进入空间参悟那部木毒经。王红在空间里用了两年时间，才将木毒经参悟完毕。至于完全掌握，还需要大量的练习实践才行。其中还介绍了数种毒丹和解毒灵丹的炼制，需要的灵药大部分他都没有，还要慢慢收集。当王红出了空间，打开小院的大门，外面的时间仅仅过了半个多月而已。他种下的三阳瓜子才刚发芽，从土里撑出两片幼嫩肥壮的紫叶，肉肉的，很是惹人喜爱。地里还有点湿，显然是刚浇过水，应该是张春风过来浇的。王红又从空间里移植出一棵灵枣树，树高三丈有余，上面挂满了灵枣，有红有绿。红的是已经成熟的，绿色的是未熟，有大有小，有些枝叶上还挂着枣花。由于灵果成熟期较长，所以大多数灵果树在灵果生长成熟期间不断的开花结果，导致了同一棵树上有花又有果的情况。又过了几天，新的灵蜂王终于诞生。新的蜂王从原来的蜂群中带出了三万灵蜂，其中有一万雄蜂。王红将其新蜂群带出空间，将其安置在灵枣树上筑巢，然后便看到无数灵蜂进进出出寻找花蜜。离得最近的当然是枣花。然后再远一点，就是周边大片灵田，其中不少正在开花，根本不愁蜜源。忙完这些事，王红想起自己进入宗门已经快一个月，还没有做过宗门任务。宗门主要办事机构都安置在天泉峰，包括任务殿、执法殿、宗主殿、藏经楼等。此去天泉峰有两三个时辰的路程，王红驾起风行舟往天泉峰而去。风行舟虽然不快，但是能省下许多弯路，还是能省不少时间的。他之前留意过，这清虚宗炼器修士拥有飞行法器的，并不止他一人。宗门任务殿占地一亩，里面一字排开了十几张桌案，每张桌案前都有数人排队。王红随便找了一处排在后面，将近一炷香时间才轮到他。桌案后面一名炼器七老者直接递给他一件书本模样的法器，法器上有一块光幕。
，上面显示着炼丹、炼器、寻找灵药、猎杀妖兽、斩杀邪修等各种任务的类别。王红试着用手触碰上面的文字，手指刚碰到炼丹两字，光幕就发生了变化。光幕上出现了炼制辟谷丹、炼制聚奇丹、炼制百花灵露等一个个任务名称。随手轻触炼制聚奇丹那一行文字，光幕上就出现了具体任务内容。内容显示，炼制聚奇丹五炉，要求承担四成以上。每粒丹药奖励一贡献点，承担率低于四成没有奖励，低于两成则需要赔偿原料成本二十零十。王红打开其他任务观看，发现炼丹任务内容都大同小异。又打开寻找灵药的分类，都是上交某种指定的灵药，然后奖励贡献点。王红发现很多任务所需的灵药，他空间里就有。道友，我可以一次领取多个任务吗？王红想着，要是一次多领几件，将一年的任务全部完成，以后就不用为这事操心了。可以，但是必须在三个月内完成任务，否则会受到惩罚。然后王红直接领了五个炼制聚奇丹的任务，又领取了七个灵草任务。老者给了他二十五份聚奇丹的药材，又给他做好登记。从任务店出来，王红见天色还早，既然来了，不如顺便去藏书楼看看。他加入宗门目的之一便是这里数万年积累的传承，这不是外面的散修能接触到的。藏书楼高大雄伟，门口有两名修士值守。请问两位师兄，进藏书楼可有何要求？王红询问的同时，上前往两人手中塞了两块灵石。二人收了灵石，心情大好，很少有这么懂事的。哈哈，这位师弟客气了，你应该是这次新入门的吧？进藏书楼看书或者借书，只需要有贡献点就行了。”一名守卫和颜悦色的说道。进里面观看每个时辰两贡献点，若是借书或者是复制，则根据书的内容而定，最少的十贡献点起步。”另一名守卫连忙补充道。“另外，藏书楼的顶层只有金丹长老或者是得到宗门特许才能进入，看来没有贡献点，连藏书楼也进不去。想想觉得也有道理，宗门的功法秘籍也不是天上掉下来的。”如此也算是一种公平交易，更能激发弟子多为宗门做贡献。王红现在可是一点贡献也没有，没办法，只能回去努力做任务了。多谢二位师兄指点，我下次挣到贡献点再来，就此别过。王红大步离开了藏书楼，也没有心思再到其他地方逛了，架起风行舟往回飞去。炼制聚奇丹，王红早已驾轻就熟，连中品都能炼制出来。不过他不想暴露自己超高的承担率，以前在清虚城见过万家筑基期炼丹师，也才五成承担率。他听说大多数炼丹师承担率在五成以下。能达到五成已经是此中高手了，他决定还是按四成上交任务，大不了下次多领几个炼丹任务就行了。二十五炉丹药只用了几天时间，很轻松就炼制完成了，一共得到两百一十枚聚奇丹，看来炼丹水平又进步了不少。按四成来算，他只需要上交一百枚就足够了。又将任务所需灵药采集好，分别用玉盒装好，准备去任务店交付任务。刚打开院门，便见到两名修士朝他小院走来。这位师弟，老朽叨扰了。王红正在疑惑，其中一人已经开口与他打招呼。两人中，一名老者练气八层，须发皆白，老脸上布满皱纹，显然已经血衰败，寿元无多了。另一名中年，练气七层，身材瘦削，嘴唇上留着两缕八字胡。两位师兄驾临，不知有何指教？指教不敢当。我二人见到新来了一位邻居，特意过来拜访，熟悉一下。这时，那名八字胡回答道，同时用手指王红左边的那座小院，那座院子便是我的。右手指右边的小院，这处院子便是程道友的。原来是左邻右舍过来打招呼。想来那名老者就是姓程了，王红也不能太失礼，忙将二人请入客厅。这时才发现，他连招待客人的灵茶也没有，平日里这些琐事都由下属们去张罗的，他从未操过心。看来以后有机会要在空间里种几株灵茶树才行。想了一下，从空间取出几瓶灵酒，又从门外的灵枣树上摘了些新鲜的灵枣。三人在客厅分宾主坐下，先互通了姓名。老者姓程名赞，中年姓徐名瑞。席间，三人聊些修真界的奇闻趣事。王红向二人打听一些宗门的消息。毕竟他初来乍到，不了解的东西还有很多。二人也很详细的都为他讲解了一遍。两位师兄，我听人说明年将有一座秘境开启，不知是否就是那六大秘境之一？王红想起前几天在食堂听说的秘境，便问一下。他二人作为清虚宗老人，应该还是知道的。明年开启的确实是六大秘境之一。难道王师弟也打算参与秘境试炼？这可是死亡率极高的，往年参与者回来的人数从未超过五成。老者称赞，神色严肃的说道：“这可是要命的事，儿戏不得。”王红听了，也是倒抽了一口凉气。没想到死亡率会这么高。请问是那秘境之中凶险异常，还是进去的修士为抢夺宝物、自相残杀导致的？关于六大秘境，他之前作为散修所知也是甚少，只知道里面灵气浓郁，适合很多种类的灵药生长，包括炼制筑基丹所需的灵药。他要知道，如此高的死亡率究竟是里面的危险超出了炼气期的应对范围，还是属于人为因素造成的？这两者都有。秘境中灵气浓郁，适合灵药生长，自然也很适合妖兽繁衍。里面诞生了许多凶狠残暴的妖兽，但是秘境中不有上古大阵，秘境中任何生灵实力达到筑基，就会降下天雷，将其击成飞灰。因此
，其中的妖兽实力最高也不会达到二阶。听到这里，王红稍稍松了口气，只要没达到筑基，多少还能应对一下。若是里面有二阶或以上的妖兽，在绝对的力量面前，将毫无反抗之力。里面最凶险的还是人，六大宗门平日里相处和睦，并不表示就没有纠纷。亲兄弟，还有为了利益打破头的，何况几大宗门相互之间的摩擦更不会少。有时候，仅仅是因为一处小型方式的分配比例，一年也不过万把块灵石的收益。几大宗门若因此而大打出手，再折损几名筑基修士，或者再牵连到金丹修士，就得不偿失了。因此，各大宗门协商，把所有的争端都压在每十年开启一次的秘境试炼。毕竟，炼器修士每十年就要招纳上千人，作为一种廉价的消耗品，伤亡几百也不损宗门根基。然后会根据每个宗门所获灵药多少，制定一出个排名，根据排名先后来解决这十年积压的一些利益纠纷。听到这里。王红也算明白了，心中五味杂陈。合着炼器修士打生打死，只不过是宗门间一争胜负，避免高阶修士损失的棋子罢了。然而他还没法埋怨谁，从宗门利益出发，这么做是最好选择。如果他坐在宗主的位置，也会毫不犹豫的选择这么做。宗门之间长期纠纷不断，相互消耗实力与资源，这是谁也不愿意看到的。而炼器修士就算明白此中道理，又能如何？没有人逼迫，全凭自愿报名参与，而他们又不得不参与其中，争取筑基的资源。相对于炼器修士的庞大数量，筑基丹太少了。虽然一些大商行偶尔会拍卖一颗，但是数十万的价格，就算筑基修士也没几个能承担得起。各方为了自身利益都有这么做的理由，谁也怨不得谁。修仙者并不如凡人想象中那么美好，并不是闲来饮酒品茗，坐看云起云落，悠悠于山野林泉间就能成仙得道，而是要时时不忘刻苦修炼，要与天斗、与地斗、与人斗，是千军万马闯独木桥。这一点从清虚宗的修士结构就能看出一二。炼器修士数十万。筑基修士数千，金丹只有几十人。想至此处，王红痛饮了一大口灵酒，觉得心中畅快不少。再次将酒杯满上，举杯道：“二位高龄，相逢即是有缘，我们满饮此杯。修行艰难，或许明日已是种中枯骨，不如及时行乐。今朝有酒今朝醉，程老头，你也痛快点。”寻瑞同时举杯应和道。程赞应言举起酒杯，王红这时才注意到，寻瑞而前的一盘灵枣已经快吃完了，而程赞面前的一盘灵枣。还好好的摆在盘中，应该只吃了一两颗。三人将杯中酒一饮而尽。王红开口询问道：“程师兄，可是灵藻不合你胃口？”程赞老脸微红，有点不好意思，开口道：“王师弟的灵藻、灵酒都很好，还有利于修为提升，是不可多得的佳品。”程老头沉默了一息，又说道：“恕老朽厚颜，能否让我将这些剩下的打包带走？”“当然没问题，本来就是用来招待程师兄的，你随意就好。”程老头的要求虽然有点失礼，但也不过分。这些东西若拿到方式。也能卖几十块零食，也许是节俭惯了，舍不得吃吧。门前这一株灵枣树所产，每年起码能有数百零食的收入。我观枣树上还有一群灵蜂，王师弟真是生财有道啊！寻瑞不无羡慕的说道。寻师兄谬赞了，这一株灵枣树与灵蜂也是偶然所得，勉强能维持修炼所需罢了。王红谦虚的说道。说实话，他还真没怎么把一年几百块零食太当回事。他移植灵枣树，目的只是方便灵蜂筑巢。他拥有空间，源源不断生产资源，又有一群属下帮他挣零食。他比起一般修士要容易太多了，几人又聊了一会，两位邻居才告辞离去。待到两位修士离去，王红收拾了一番，重新出发去往任务店交付任务。到任务店排队，交上丹药和灵草，一百粒丹药得到一百贡献点，七株灵草得到一百四十贡献点，一共收入二百四十贡献点。再次来到藏书楼，与门口值守的两人打了个招呼，便进入门中。进入楼中是一个宽敞的大厅，大厅里的一面墙上有两扇门，一扇门上方写着“入口”两个大字。另一扇门上则写着“出口”两字，入口与出口都有一名身着紫袍的筑基修士值守。王红向写着“入口”的门走去，被门口的筑基修士拦住：“出示令牌。”王红连忙将宗门金牌取出，双手递交给紫袍修士。紫袍修士接过令牌，放到一件法器上，法器散发出一阵微微的光芒过后，便将令牌还给了他。王红接过令牌，从入口走了进去。入眼是书架林立，一排排整齐排列，上面还标记有书籍的分类，分别标记有灵矿、灵木、灵草、灵果。妖兽、妖虫、杂技、地理、风俗分类非常详细、全面。不过这些全部是修真界的基础知识类，没有发现功法、炼丹、炼器等内容，估计应该在楼上。离他最近的是灵木类。王红信步走去，这一片十余个木架全都是灵木类书籍。随手拿起一枚玉简，神识探入，原来这是一部专门介绍各种土壤对灵木生长的影响。原来光是土壤便有这么多的种类，这是他以前闻所未闻的。幸亏他的空间功能奇特，目前还没发现有何种灵物不能种植的。突然，他又想到，空间中的土壤又属于那一类。他将这枚玉简从头到尾浏览了一遍，也没找到相似的。既然找不到，他也不去寻根究底了，只要好用就行。有这些精力，还不如学点别的东西。王红又随手拿起一枚玉简，用神识查看起来
，这枚玉简则是讲述一些陵墓的品鉴与辨别，其中详细的讲解各种陵墓的性能以及特点、适用的范围等。他又拿起几枚玉简，大略的浏览一遍，都是与陵墓相关的一些知识，都是他以前所不知道的。王红快步走到他最为熟悉的灵草区域，灵草相关的书籍更多，周边数十书架全都是灵草类。随意拿起一枚玉简，上面介绍各种灵草对生长环境的要求，简单看了一下，挺复杂的，幸亏他的空间什么灵草都能种。然后再拿起一枚玉简。是讲解各种灵草药领、药性的。王红一枚枚的看下去，不觉沉浸其中，不管对自己是否适用，都让他看得入迷。以前作为散修，虽然很多书籍、功法能买到，但都是些大陆货，稍稍好点的，一般都藏得严严实实的，不会是人。王红感觉自己发现了一片新天地，这里的所有书籍都深深的吸引着他，每一枚玉简都让他不忍放手。悠悠于各类知识中，忘记了时间的存在，直到感觉饥饿难忍时，他才恋恋不舍的放下手中玉简，光顾着看了。忘了，应该选几枚玉简借回去看了。王红选了十枚关于灵草药性和药理方面的玉简，这一个方面的玉简有一百多枚，各有不同，但都是前人经验和智慧的结晶。他计划将这百多枚玉简都认真的研读一番。他一个炼丹师，居然连药理、药性都不懂，全靠照着丹方死搬硬套，真是丢人。他却不知，炼丹师中能精通药理药性的，连百分之一都不到，大部分都一开始就是照着丹方炼丹，慢慢的成为炼丹师。原因首先是灵药种类太多了。王红现在看到的只是灵草部分，能够入药的还有灵果、灵木、灵虫、灵矿等等。想将这些掌握透彻，需要花费大量的时间。修士的寿元、精力都是有限的，不可能真的放下修炼进阶，专门研究灵药。还有一点是，也只有大宗门才这种完整的传承，经历无数代人的积累下才能完善的。王红拿着玉简走向出口，出口处同样有一名紫袍修士接过王红递上来的玉简和宗门身份令牌。你要复制还是借阅？借阅每枚玉简十贡献点，一个月内归还。复制十五贡献点，无需归还，没有实现。王红想了下，复制无需归还，方便以后随时查阅。复制吧。紫袍修士拿出十枚空白玉简，先让王红在玉简上留下神识印记，然后将两枚玉简放在一件法器上，由法器自行复制。一般复制玉简也可以修士动用神识进行复制，不过若复制过多，会导致神识疲惫。藏书楼人来人往，显然每天复制任务绝对不会少。王红联想到任务店那件小法器，这些小法器不知什么人发明的，操作简单。都非常实用。过了一刻钟，十枚玉简全都复制完毕。这次在里面看书用了十个时辰，扣二十点贡献值，复制十枚玉简一百五十点贡献值。刚到手的二百四十贡献点，只剩下七十点了，看来还要多做任务才行。紫袍修士将十枚玉简和令牌交还王红，同时嘱咐宗门资料不可外泄，仅供本人使用。王红心中嘀咕：我如果将玉简偷偷借给别人看，宗门难道还能一针盯着我吗？出了藏书楼，王红又去任务店领了二十件任务。炼丹任务和灵药任务各十件，对他来，灵药任务最简单，不是他不想全都领灵药任务，而是不敢。若是他所有任务都是上交各种灵药，时间长了难免惹人生疑。要知道，任务所需的灵药都不是宗门大规模种植的那些，他的灵药来源就不好解释了。回到小院中，拿出复制的玉简，观摩了一番，原来自己之前想多了。之前复制时让他在空白玉简上留下神识印记，现在这道印记就像一把锁，他的神识就像一把唯一匹配的钥匙。若是其他神识进入其中，玉简中暗藏的禁制就会被激发，将玉简毁掉。想想也对，一个传承数万年的宗门，怎么可能让他钻了空子？之后的时间里，王红每天炼制两炉丹药，再修炼三个时辰，余下的几个时辰就进入空间学习十枚玉简中的内容。过去一个月的时间，王红在空间里却经历了两年，才将十枚玉简学习完毕，然后再去交任务，换取贡献点，用贡献点复制玉简，就这样循环往复的过了半年。这样的日子单调而又充实，王红却自得其乐。沉迷其中，就在今天，王红突破了炼器八层，终于又进了一步。同时，他的炼丹术也有所进步，成丹率达到了九成，每一炉至少有一枚中品。这次王红将任务交付后，却没有领取新的任务。他计划回清虚城一趟。半年多时间过去，那些店里的物品应该销售的差不多了。他这段时间也积攒了一些丹药，加上张春风也帮着炼制了一些，可以回清虚城换些灵石，将空间再次扩大一些。他总是觉得空间面积不够用，同时间流逝也会更快，学习速度也能更快点。王红简单收拾了一下，向宗门长告了假，架起风行舟往清虚城而去。身上穿着清虚宗玄色制式道袍，有点眼力的劫道修士都不会打他的主意，怕被宗门追查下来，吃不了兜着走。至于故意扮成散修，引得劫道修士抢劫，然后反杀夺宝，他现在没有那个时间。反正他也不差劫道修士兜里那几百块灵石。劫道修士主要抢劫目标也就是那些苦哈哈的散修，就算榨干了也没几两油。原本七天的路程，驾驭着风行舟，只用了五天便到了清虚城。回到自己买的宅院，两名守门的士兵一见王红，激动的连忙行礼。进入院中，马氏兄弟最先听到消息迎了出来，满脸谄媚之色。
鼻剑道：“轻敌还轻，东家你可回来了，想死我们兄弟了！”半年不见，东家的修为更加深不可测了，真乃天纵奇才。古人云：“一千年必有名于世者，非东家莫属。”马忠一见面就先送上一记大大的马屁。废话，东家天纵奇才，谁人不知，谁人不晓？倒是这清虚宗的道袍穿在东家身上，让这件道袍也增色不少。马毅自然也不甘人后，只是这兄弟俩好像拍错了地方。王洪若无空间生产大量的资源，他现估计还在练气初期徘徊呢。马屁少拍，让你们学习炼丹。现在怎么样了？听到这话，兄弟俩有点扭扭捏捏了。最后，马忠鼓起勇气说道：“回东家，我们俩现在平均承担率在一成多点。”他俩感觉有点辜负了王洪的信任，浪费了大批材料，此时心中十分忐忑。不过，王洪大概询问了几句，没打算责怪他俩。他们从开始学习到现在也才半年多点，最近一个月才开始炼丹，能有这个成绩，其实还算不错。记得他当年炼丹之前，可是琢磨了很长时间才开始炼制，结果也没比他们更好。见王红没有责怪他们，让马氏兄弟暗暗松了口气。这时，罗中杰、徐伦、贺元等一众人也都过来行礼，迎接王红。王红先是去了灵田，灵田里移植的灵果树一切正常，而变异灵谷却有点萎靡不振，与在空间里相差很远。负责管理灵田的是温岚，向王红详细说明了灵谷日常管理的一些细节。王红也找不到问题出在那里，毕竟他以前都不需要钻研种植技术。思考了一阵，觉得只能从灵气、土壤、灵泉水这些方面找原因。灵气方面应该没问题，由于古苗生长萎靡，温岚每七天都会用灵石为灵田补充灵力，那就只剩下土壤或者灵泉的水质问题了。灵泉水取自他这个宅院内原有的一口小灵泉，暂时还没有更好的替代品。王红突然想到一个办法，既然他空间中能够生长，他可以取些空间土壤试试。想到就干，他从空间挖出一小包黑色的土壤，均匀的撒在几尺宽的一小片灵田中，然后再轻轻的将这一小片灵田的土翻一遍，有没有效果？只能等几天才能知道了。当夜，所有人聚在院中演武场，中间燃起灵炭，上面烤着几头牛、十余只其他妖兽。没办法，炼体修士就是这么能吃。王红又取出数百斤灵酒，与众人欢呼痛饮。长时间不见了，自然要在一起热闹一下。马氏兄弟这俩货喝多了以后，逮到谁都要送上一记马屁。王红也不知道他们那里来的热情，用他们自己话来说，就是纯属业余爱好。看到别人被拍得飘飘欲仙，他们很有成就感。次日，王红再次化身王坤。分别联系了十三家供货店铺，分别给他们提供了一批丹药和灵草。这次一共只有几千枚丹药，还要给自己的店铺留一些，故而每家只提供了几百枚丹药。缺口主要存在于聚气丹这种常用丹药，其他一些小众丹药消耗量很少。王红还有很多存货，至于灵草则敞开了供应。钱贵上次尝到了甜头，这次又想求购一阶上品的灵酒，连灵石都提前筹集好了。王红再次卖了两百斤给他，这次十三家店铺又为他贡献了十八万灵石，钱贵占了三分之一。王红感叹，还是灵酒利润更大。他计划多备些灵酒，下次向每家店提供些灵酒。这半年，寿侯馆里的酒房已经酿制灵米酒二十万斤，都藏在酒窖中进行陈酿。王红只跟寿侯打了声招呼，便悄悄潜入酒窖，将酒全部装入空间中。等他下次来清虚城，就可以拿出来销售了。忙完这些事，王红在清虚城又待了三天，用这几天时间指导众人修炼，以及教导马氏兄弟炼丹。他还准备将这两人培养成炼丹大师，将来扛大梁呢。反正签了终生血气。不好好用就浪费了，他还留了五千份炼丹材料，供他们俩练习炼丹术，让马氏兄弟大为感动。五千份材料，价值十万灵石，他们俩的命卖几次也值不了这个价格。他们从未想过会有人舍得拿出这么多的资源培养自己。经过这几天时间，被他撒过空间土壤的灵骨苗明显旺盛了许多，比其他地方高了一小截。他又从空间里挖了几麻袋空间土壤，交给了温岚，让他撒到灵田里，再翻一下土。安排完清虚城的诸项事宜。王红又驾驭着风行舟回到了宗门。这半年多时间，寿侯的酒房除了购买灵骨等支出，还收获了三十万灵石。王红拿走二十万，给他留下十万用于周转。赵宁的丹药店铺收获了十三万灵石，不过没什么成本支出。王红给他的店铺增加了少数的二阶灵药和中品丹药，又给徐伦留下一万灵石作为后勤支出。这样算下来，他这半年的收入达到了五十万灵石。这要是传出去，别说筑基修士会眼红，就是金丹修士也不会放过他。不过他暂时还是安全的。他虽然明面上有两家生意不错的小店，但是大家都知道零售的利润率并不高。像他这种小店，除掉成本，一年有三四万零食就顶天了。其他十三家店现在利益牵扯到一起，也不会轻易透露出仙道商行的事。目前最关键的是，王坤的身份绝对不能暴露。就算有心人探查，也只能查到王坤这里。王红将五十万零食都抛洒到空间里，他发现他之前从里面挖土，留下一个坑，随着零食被吸收，周边的土壤慢慢的生长。最终将土坑填平，恢复了原样。空间又增加了五亩，达到二十三亩。时间流逝是外面的五十二倍。有了空地，王红之前计划培育毒花，让灵风变异的想法就可以尝试了。
。为此，他又去藏书楼复制了几枚记载有灵风、毒虫、毒草相关的玉简，仔细参悟学习一遍。红颜毒花到现在也没有结出种子来，不过这也难不倒王红。只要有一点点生机，种到空间土地里都会生根发芽的。他摘了些叶子，又截取了一些根须，把一株红颜弄得光秃秃的，将这些叶子和根须都种到地里，过一段时间自会生根发芽，长成一株新的个体。不过新栽种的红颜一共也只有二十多株，然后又种上两亩无毒的灵花，他不可能让林峰一开始就拿剧毒当饭吃，总得先少后多，有个慢慢适应的过程。然后下令林峰群再培育出一只蜂王来。新增加的五亩地，王红画出三亩地用来做林峰培育尝试，剩下的两亩地他全部种上一阶的各类灵果，将来用于酿制灵酒用。到如今，加上原来的一阶灵果，他一共种了五亩，二阶灵果两亩，五亩一阶灵果用来酿制灵果酒应该够用了。他现在灵果酒的产量。每年有三千斤左右，而他的灵酒阁每月只向外出售一百斤，多出来的灵果酒都被储藏在空间里。他的二阶灵果再有几天应该就能成熟了。上回吃了十几枚白金果，让他的灵力精纯了许多，实力大增。二阶灵果可是好东西，就是筑基修士吃了也能增进修为。由于其生长缓慢，数量稀少，一般一枚二阶灵果的价格最低也能卖到数十块灵石。像白金果这种有特殊功效的，数百块灵石也不一定能买到一枚。而用二阶灵果酿制的二阶灵酒。能为筑基修士快速恢复法力，更是可遇不可求的。此时，王红正在考虑着另一件事。这次清虚城之行也让他认识到，他们炼丹的产量有点跟不上了。毕竟自己一家丹药阁，再加上为十三家店供货，每个月对于丹药的需求量是巨大的。凭他和张春风两人炼制丹药的量，已经很勉强了。毕竟他们俩还要修炼，还会有其他的事情要忙，不可能为了赚取灵石，花费所有时间和精力去炼丹。这无异于自毁前途。自从得到空间，给了他一种强大的自信。他相信，只要他愿意努力，小心谨慎些，一定会拥有一个美好的未来。只有站在更高处，才能看到最美的风光。所以，他做事总是喜欢立足于长远来考虑。只要是不利于长远发展，甚至是自毁前途的事，他是坚决不干的。而他想要冒充一个大势力，就必须展现出几方实力强大，是不能随便断货的，否则容易让人瞧出虚实。目前想提高产量，一个是等马氏兄弟成为炼丹师，另外就是他和张春风的承担率提高。不过这些还需要些时间，而且有点治标不治本。等以后他供货的店铺增加，丹药还是会不够用，而想要招募炼丹师也不是一件容易的事。一般炼丹师可都是名花有主的。这时候他想到一个问题：炼丹干嘛非要每次一份材料的炼呢？同时炼制多份材料应该也可以吧？这样若是能行，也能解决目前的困局。想到这里，他进入炼丹室，安放好丹炉，点燃灵炭，将两份聚气丹药材按顺序纷纷投入。然而他连着炼了十炉，平均承担率只有一成，也就是每炉两份材料，只出丹两粒左右。王红仔细分析，认为可能是火候的原因，因为投入的材料多了，需要的火力肯定不一样。他又尝试着将火力大小调整多次，然而结果也并不理想。王红决定还是去藏书楼看看，也许前人有些什么经验可以借鉴。王红还是第一次到藏书楼的二楼，二楼入眼所见都是修真百亿相关书籍。修真界发展数万年，自然也衍生出各种与修真相关的各种记忆，其中又以炼丹、炼器、符箓、阵法四艺发展的最为繁荣。其他的如种植、养殖。灵除、酿酒、建造等技术含量稍低，入门容易些，导致在修真界地位也有所不如。清虚宗虽主修炼丹，但经过数万年种垒，在其他技艺方面也不会太差的。而作为主业的炼丹方面，积累更加雄厚。此时，王洪正面对着一排排上万枚玉简，无所适从。面对着上万枚炼丹玉简，他不知道该如何选择，毫无头绪。随手拿起一枚玉简，粗略浏览一下，是介绍两种二阶丹药的丹方与炼制心得。王洪不得不承认，这是好东西。放到外面绝对会引起散修的争夺，可是对他现在没有帮助啊！他又连着浏览了数百枚玉简，也不是毫无收获。其中有一枚玉简提到了一炉多份的炼制方法，另外还意外的看到了筑基丹的丹方。他用神识查看了一下，里面所需的灵药，他是一样也没有。这时，王红却看到了一枚形状有点不一样的玉简。玉简手掌大小，模样像一本书，其正面还刻有几行字，上方“地球研究所出版”，中间“修真基础教育之炼丹篇”，下方“中国人著”。这些字他都认识。连在一起，他也能大概理解，但就是觉得这种语气怪怪的。还有地球又是什么东西？王红猜测，估计是一种地底下出产的天地灵物吧，或者是一种球形法器，也有可能。拿起这枚有点奇怪的玉简，神识探入其中，过了很久，他才将神识退出。这里面的内容令他耳目一新，完全不同于当下修真界的理念。用中国人的话来说，就是将炼丹的每一个环节都细分并进行量化。细分、量化这种词，王红以前都没听过，却又觉得很贴切。打个比方。王红经常炼制的聚气丹，聚灵草一株，落成花两朵，千节藤两节。同样的灵草有大有小，同样年份的也有壮有瘦，还有这些少许一节的剂量单位，也是让新人痛苦万分的
，所以炼丹师的经验极为重要。而中国人却另辟蹊径，他先将药材的精华成分提炼出来，然后进行精细的称量配比。为此，他还炼制了一种法器，可以称出一根头发丝的重量来。如此一来，就算让一名不会炼丹之人操作，在药材配比环节也绝对不会出错。他还炼制出一种叫时钟的法器，用来计时，能精确到一息的百分之一。他专门创建一个新的单位，称之为秒，用这件法器来控制每一种灵药的炼制时间。另外，他还炼制出一种叫温度计的法器，能精准的测量出火力大小。一般单方描述火力都用大火、中火、小火来形容，不炼废几百上千炉丹药是掌握不了这种火候的。然后中国人修改后的单方就变成了聚灵草精华五十克，洛城花精华三点五克，以两千三百五十度火焰，温炉两息五十秒，投入聚灵草精华，升温至三千八百度。炼制武器二十秒再投入，似乎只要老老实实的按照单方说明来操作，炼丹并不是很难，让炼丹不再显得那么神秘。用中国人的话来说，这就是一种傻瓜式操作。王红不知道这名叫做中国人的前辈为什么会产生这种奇思妙想，看完以后就像把他带到了一个新世界，总之就是为他打开了一扇门，见识到了一种全新的思维方式。不过这种方法虽然好，他现在手上没有这些能精准计量的法器，也从未听说过那里有这种法器出售的。他现在也不会炼器，不可能去现学。要等到他学会炼器，已经是猴年马月的事了。中国人提供的这种方法虽好，脱离了这些能精准计量的法器，根本就无法操作。这也许就是他这种方法没有得到大面积推广的原因吧。一般成熟的炼丹师都有自己的经验与方法，不会轻易的改弦更张。而且修仙界许多修士传员后辈时，还会故意说的玄而又玄，让人如坠云雾。这样可以增加自身的神秘感，以维护前辈高人形象。对外的说法是磨练弟子的心性，如此一来。自然没人愿意将原本复杂的东西弄得很简单，让人一看就懂。这也导致了修仙界很多功法秘籍都不好懂，需要反复参悟琢磨。当然，这只是修仙界的一部分人，代表不了整个修仙界，还是有很多真正的前辈高人愿意简单明了的教导后辈的。王红胡思乱想了一通，既然中国人的方法暂时用不了，还是要再找找现在能用的方法。用了一天多时间，王红终于在藏书楼找到了几枚合用的玉简，躲到空间里钻研了一年多时间，总结出他之前失败的几个原因。一方面，的确如他猜测，是火力不足，更多的材料自然需要更大的火力，需要使用更高等级的灵炭。还有就是他的丹炉品质也有所不足，需要丹炉体型更大些，火力引导性能也需要更好点，让药材能均匀的受热。另外，还有些细节方面的问题需要改善。当前他首先要购买灵炭和丹炉，他之前一直都在用一支中品的丹炉，是该换了。他之前已经跟程赞、寻瑞打听过，宗门内有数十万修士，自然也是有方式存在的。宗门方式就位于天泉峰的山脚下。王红虽然去过几次天泉峰，不过都是驾驭风行舟，直接飞到天泉峰顶的，没在山脚位置停留过。王红来到宗门方式，可能宗门弟子比散修身家更丰厚，这处方式比之清虚城要繁华许多。摆摊交易区与商铺区分开，在这里摆摊是免费的，算是宗门为低阶弟子提供的一项福利。商铺则全都属于宗门所有，只租不卖，任务人都可以租用商铺。但若是宗门内修士租用商铺，租金可以打九折。王红打算先去摆摊交易区逛逛，经常听说某某人地摊上捡到大漏。从一些破烂中用很低的价格买到至宝。由于摆摊不用交费的原因，有些低阶弟子摊位上往往只有一两株灵药，或者只有几张自制的符箓或者丹药。若是像清虚城一般要交摊位费，估计连摊位费都不一定能挣回来。王红一路边走边看，这里大多数是炼器弟子自己用不上，或者是自己制出的一些东西，大部分也就是价值几十块灵石的东西，并没有发现什么特别的宝物。看来至宝与自己无缘啊。他有点小遗憾的离开了摆摊区，商铺区又是另一番景象。没有摆摊区，那么人来人往，喧嚣吵闹。这边高楼林立，建筑雄伟，最中央的万宝楼有十多层高。这边来往的人群也显得光鲜亮丽许多。据说万宝楼是一家实力强大的商行，几乎所有修真者城池都会有一座万宝楼分号。王红直接来到万宝楼，清虚城的万宝楼让他印象还不错。进门直接告诉申棒的侍女，带他去选择丹炉。由于清虚宗主修炼丹，万宝楼顺应市场需求，这边出售的炼丹炉也比别的城市多。来到摆放丹炉的货架。上面摆放了六七十只丹炉，形状各异。这些丹炉上品的有那几件？这里一共有五件上品丹炉，每一件都是精品。侍女说话的时候，用手指向货架最上层的五只丹炉。王红用神识扫视了一阵上方的五只丹炉，确实做工精美，阵法刻画细密有致。不过对他来说小了点，的确很不错。不过有没有更大的丹炉？不知前辈想要多大的丹炉？我们还可以提供法器定制服务的。哦，原来还能定制，当然是越大越好。如果你自己提供材料。只需十天，若是没有材料，我们需要寻找材料，则需要两个月。说到这里，侍女又想到了什么，问道：“真的是越大越好吗？”“当然。”“那你请稍等一会，我去去就来。”侍女找了一个座位，安排王红坐下，然后面带微笑的离开了。
，王红觉得侍女笑得有点诡异。过了片刻，只见十余名壮汉抬着一件巨大的物品向他这边走来，一路上令其他顾客纷纷躲避开来。几人抬到王红面前便停了下来，轰的一声沉闷的响声传出，被几人轻轻的放到王红面前。这时，那名侍女人从后面走了出来：“前辈，这只丹炉长一丈二，宽八尺，高一丈，重三万六千斤。”王红原本虽说越大越好，可是也没有想到会有这么大。看到王红有点犹豫，侍女又道：“这件器物原本是要炼制成灵气级丹炉的，本来是应该可以缩小用于炼丹，发大则用于防御或攻敌。只因为炼制过程中受到受到意外干扰，出了点差错，不能随意缩小。如今品质介于灵气与法器之间，那么这件法器还能用于炼丹吗？他实在想不出这么大一个丹炉，扔几株灵草进去还能找得到吗？自然是可以的。关于这一点，我们万宝楼的炼丹师亲自验证过的。不过由于丹炉体型较大。”所需灵炭的品阶和数量要比一般丹炉高些。说这话的时候，这名侍女自己都很心虚。能炼丹确实是真的，不过所耗费的灵炭也太多了。寻常炼一炉聚气丹，只需一块一阶下品灵炭就足够了，只需一块灵石的成本。而这只丹炉炼制同样的一炉丹药，起码要用掉五块中品灵炭，中品灵炭两块灵石，成本翻了十倍。这样算下来，一炉聚气丹成本原本是二十灵石，用这只丹炉成本就成了三十灵石。前辈，你也可以将其当成战斗法器用，虽然炼制失败。但其所用材料皆是二阶，能防御灵气攻击，非一般防御法器能比的。侍女心中也没底气，连忙补充道：“王红苦着脸道，他再结实，那也要我能使得动才行啊！三万多斤，谁能搬得动？总不能几个人抬着他上战场吧？一个不好压下来，能把自己给压死。我看这件奇门法器也只有炼体修士才能使得动，我们一般修士是无福消受了。你们还是找一名炼体修士卖给他吧。”王红表现出拒绝的意味，实在是这件法器太鸡肋了，就是一件三不像。炼体修士本来就很少，原意用一支丹炉当武器的，更是少之又少。炼丹师一般也不需要这么大的丹炉，当武器用又没有那么大的力气，根本搬不动。估计除了他，应该没人能看上这只丹炉了吧？前辈搬不动，将它安置到炼丹房炼丹也是不错的嘛，而且价格方面可以优惠一些。这只丹炉光是购买二阶的炼器材料，就花费了十万灵石，现在亏本处理给你，只要四万灵石。而且这可是比上品法器也要好一些的丹炉，等将来你筑基了还能接着用。算起来还是很划算的。原本侍女想说五万的，看到王红一副不感兴趣的样子，她话到嘴边时又降了一万。那名炼器师看到这件法器就烦，特意交代过，只要能卖出去，价格可以低一些。王红知道，炼丹炉由于材料要求较高，较难炼制，比起同等阶的防御法器至少要贵一倍。他这次原本准备买一只上品炼丹炉，起码也要花费一万灵石的。四万灵石，我可没有那么多。说话同时，做事要起身。前辈且慢，用其他灵物也是可以抵价的。最终，王红从空间里采了些灵药抵价，以二万五千灵石买下那件三不像的丹炉。回去的路上，王红心情大好，驾着风行舟，哼着小曲。这次去宗门方式虽然没捡到大漏，但是买到自己合用的东西，还是一个超低的价格。虽然体型看起来太大，反正只要能炼丹就行。何况他想要尝试一炉多份，本来就需要一只大些的丹炉。至于丹炉太重，他本来就是体修，最近炼体修为又有所进步，正想找一件重一些近战武器。这三万多斤的丹炉当头砸下，试问有几人能挡？还未回到自己的小院，王红远远的看到一道人影守在自家门口。走近一看，原来是爱吹牛的孙二麻子。孙兄，什么风把你给吹来了？他与孙二同时入门，不过他有点出这位话痨，所以入门后很少和他打交道。而且这孙两对男修没也啥兴趣，平日里喜欢追在一些女修的屁股后面。王兄，我今日来此事有事相求。孙二朝王红拱了拱手说道：“哦，有什么事，说来听听。”王红不知道什么事，没有立刻应下，也没打算邀请孙二进屋。对于他的话痨属性有点怕，兄弟最近与天玄风的仙儿师妹关系要好，仙儿师妹喜欢喝灵蜜茶，我四处打听才知道，原来你养育有一群灵风，所以来向你求购一些灵蜜。若是有灵风黄浆，我也想求购一些。王红一听，原来是这个事。这个孙二为了追求女修，还真下功夫。他想不明白，这个孙二整天追在女修后面，他的修为是那里来的？灵蜜他还真存了一些，清虚宗灵草灵花遍地，蜜源充足。虽然供养着一万只不干活的雄风，每个月也还能剩下几斤灵蜜。至于空间里的灵蜜，他怕万一之前的灵蜜中有红颜花毒，将人毒翻了。虽然他已经对蜂王下令，不能去那一片区域采集花蜜，不过之前储存的蜂蜜应该还没消耗完。我这里还有十斤灵蜜，十滴灵蜂黄浆，灵蜜二十五灵石一斤，蜂黄浆十灵石一滴。既然生意上门，那里有往外推的道理。同时邀请他在枣树下的石凳坐下，顺手摘了些灵枣放在石桌上，请他品尝。孙二吃了两颗灵枣，犹豫了小片刻，才做出决定，开口道：“这些我都要了。”我跟你说，仙儿师妹不光容貌出众，她的爷爷可是天玄峰一名筑基修士。想要追求她的，能从天玄峰的峰顶排到山脚下。而她对谁都不毛理会，唯独对我另眼相看，与我相谈甚欢。
。王红猜测，孙儿所谓的相谈甚欢，应该就是他拼命的笑，别人冷眼旁观吧。见孙儿又要发挥他的话痨天赋，有点后悔刚才脑袋一热就请他坐下了，赶紧将灵蜜和蜂皇浆准备好，递交给孙儿，另外还送了他一些灵枣，好让他早点拿着东西离开。孙儿有点肉痛的数出三百五十块灵石，三百多块灵石对他而言已经是一笔不小的数目，他这次算是下足本钱了。他有点羡慕王红的蜂群。他要是有这么一群风，肯定会有许多女修主动来找他的。可惜他没有灵风，就算有，他也不懂得养。孙二付完灵石，并没有立马离开的打算。王兄，我跟你说，上回我偶遇天机峰的一位筑基期的师叔，这位师叔当时对我夸赞有加，说我聪明机灵，知道尊重孝敬长辈。巴拉巴拉巴拉。最终王红推脱，听了他一席话，突然有所感悟，需要闭关参悟几天。孙二这才恋恋不舍的离去，估计以后与人吹牛时又多了一项资本，与他聊天有助于感悟突破。王红迫不及待地进入院中，将门一关，把新买的三不像丹炉从空间取出。这丹炉太大了，有些储物袋还没他大呢。伸手抓住丹炉一侧的耳朵，高举过顶，然后便在院中呼呼地舞动起来。玩了一会，感觉舞动起来稍微有点吃力，反正他的力气还能增长，也不算什么大问题。将丹炉放到炼丹房安置好，平静了一会心神，取出几块灵炭引燃，温炉之后一一投入灵药。这次他只放入一份材料，新丹炉需要熟悉一下，每只丹炉都不是完全一样的。很快，一炉丹药炼制完成，打开三千斤重的炉盖，房间一般大的丹炉中，静静地躺着八枚手指头大的丹药。接着他又炼制了两炉，对新丹炉的性能特点基本掌握，成丹率又达到了九成。新丹炉炼丹速度还要快上不少，每炼制一炉聚气丹，大概能节约一刻钟时间。每八炉丹药就能省下一个时辰，就冲这一点，他也赚了。接下来的一炉，王红直接扔了五份材料进去，五份材料在这巨大的丹炉中仍然毫不显眼。神识看到灵药炼化出的精华在丹炉底部快速流动，王红连忙降低火力，向丹炉打出一套凝丹法诀。药液在凝丹法诀及神识的辅助下，凝固成一枚枚圆润的丹药，但仍然有一大部分在火力蒸腾下化为一片灵雾，消散于天地间。王红数了一下，一共成丹十八枚，成丹率三成多点。他知道这次主要问题出在最后的神识辅助上，操作不熟练，导致最后凝丹环节出了些差错。清理了丹炉中的残渣，再接再厉，又开始了炼丹。这次有所进步，最终成丹二十四枚，差一点成丹率就到五成了。三个月后，王红已经能够一炉同时炼制十二份材料，成丹率在六成左右。再增加材料，神识操控难度大大增加。不过能达到这个程度，他已经很满意了。以后他只需每天炼制两炉丹药，供应清虚城的店铺便已绰绰有余。再加上张春风也炼制一些，马氏兄弟也能炼制一些，应该还有富余的。每天只炼两炉丹，还能余下大把的时间用于修炼，继续学习灵药基础知识。既然有幸进入宗门，放着藏书楼里，那么多前人经验与智慧的结晶，如果不去学习，简直就是浪费自己的生命。王红进入空间，他用来做试验的那一窝灵风早已培育出来了。他特意让新风王从蜂群中带出了四万只灵风，然后将新的蜂群安置到了他做试验的那三亩地。他新种植的毒花都还没有开花，便将原来的那一株红颜移植过来。可是，仅仅一株毒花，空间里才过了一个月时间，蜂群就被毒死了大半，剩下的一小半也都半死不活的，仍然不断的有灵风死亡。王红利用自己掌握的药理知识，配置了一些增强体质的药液，掺合到灵蜜中，让灵风吃下。症状有所缓解，但是仍然不断的有灵风死去。于是王红每天定时投喂一些增强体质的灵药。到如今，这群灵风在空间里已经被剧毒折磨了好几年，仍然有一千多只灵风还在顽强的活着。看着这一千多只灵风，虽然没死，但都瘦弱不堪，看起来病殃殃的。王红如今学习灵药已经有了点成就，于是试着重新配置一些药液。在之前配方的基础上，去掉一些药性生猛的，又添加了些能温和的补充气血、强筋健骨的灵药。在之后的日子里，王红每天只炼两炉丹，然后学习灵药基础知识，然后根据学到的基础药性、药理知识，不断的在林峰身上实验。不过，他并没有为林峰配置解毒灵药，只是增强其体质，以抵抗毒性，以刺激其身体机能，对剧毒产生耐受性。之后，隔三差五的仍然有林峰死亡，不过中毒死亡的林峰越来越少了。到最后。林峰死的只剩下三四百只时，终于不再中毒死亡。在王红用灵药精心调理之下，林峰的身体状况也慢慢的好转。王红捏住一只林峰的翅膀，让他的尾针对准手臂，一针刺下，然而尾针又断了，他的手臂一点事没有。重新抓了一只林峰，从储物袋中取出一柄上品法器飞剑，在手臂上割出一条小口子，再让林峰尾针从伤口刺入，周边快速的发红肿起，随之传来一阵阵酸痛、胀痛，还火烧一样的灼痛。王红忍受着这种剧痛，仔细感受着林峰的毒性。过了片刻，他服下一枚解毒丹，痛感随之慢慢消失，红肿消散。林峰如今虽然能抵抗剧毒，但是其自身毒性几乎没有增强，只能让他们慢慢的变异了。清虚城中，钱贵正在柜台对着账本计算他这一个月的盈利，这是他最喜欢的一件事，每天至少会算一次，有时甚至一天计算好几次。
，他每算一次账，心中就会产生一种成就感。自从抱上王坤的大腿，他每年的收入翻了十几倍。前两次贩卖零酒的收入就比他过去一年收入还多，收入的增加，族中子弟的待遇也大大提高。去年家中又多出了一名练气后期修士，家族兴旺指日可待。这使得他在家族中的威望超过了历代家主。他还憧憬着，等积攒一些本钱，将生意扩大，为家族攒下一份万世基业，彻底扭转家族的格局。只是上次只得到几百颗丹药，这半年时间就卖完了，也不知道这次能有多少丹药供应。想到这里，给他美好的心情蒙上了一层阴影。这在这时，一道传讯符飞到他的面前，抬手一道灵力打在传讯符上，上面传出一道让他朝思暮想的声音，此刻听来犹如天籁。他连忙整理了一下仪容，匆匆出门而去。钱柜来到一处不怎么大的宅院，直接推门而入，进入一间大厅，只见里面已经有好几人正在等待，其中几个熟悉的互相打招呼。这还是他们头一次全部碰面，之前王坤都是单独与他们见面交易的。虽然还有些人互不认识，但也能猜到，应该也是清虚城中的商家了。钱柜找了一个空位坐下，案几上摆了些灵果灵茶，供大家享用。没过多久，陆陆续续一共来了十四人。这时王坤也从后堂中走出，众人纷纷起身见礼。王坤虽然修为不见得比他们高，而且只是仙道商行中最低阶的九级执事，可是宰相门前七品官，他们可不敢起半点轻视之心。他们现在的财路都系在王坤身上呢。诸位。上次提供的丹药有点少，我这次可是带来了数万枚丹药，应该足够大家用的了。下方众人听得此言，纷纷松了口气。今天将大家招来，还有一事相商。我接到商行上级执事的通知，可以将下方供货的商家组织起来，成立仙道商盟。听到此处，众人心中一突，他们都是自由的小商人，本已生存艰难，自然不愿意再被一个组织管束、盘剥。但若拒绝，又怕以后得不到供货，顿时心中两难。不知这商盟是何章程，我等是否必须加入？这时，一名店掌柜问道。他问出了大家的心声，诸位不必担忧，新成立的商盟只是一个自由、松散、互助的组织，加入自由、退出自由，主事之人也由你们中间产生。商盟主要的作用便是互相帮扶，互通有无。今后每半年聚会一次，每家商铺可以将自己多余的物品拿出与其他店铺交易。听到这里，大家都松了口气，只要是自由加入就好。而且这种互助的模式，他们也有点心动，很多人或家族都会有那么一两样特产，正好拿出来交易了，同时还有机会得到别家的特产。另外还有一个好消息，从今天开始，商行还可以向大家提供零酒，主要是一阶下品与中品，一阶上品每人限购一百斤。听到这个消息，钱柜第一个表示要购买零酒，他可是尝到过甜头的。其他人也纷纷表示需要购买零酒，之前不是他们不愿意卖，而是自己没有货源，酿制零酒又需要漫长的时间，能够多一件镜像，他们又何乐而不为呢？然后王坤先拿出丹药、灵草、灵酒等物品与大家交易，交易完成后，大家推选商盟的理事，最终。赵氏丹药阁的赵宁成功的被推选为商盟理事，然后在赵宁的主持下，众人进行了第一次互助交易。由于第一次没什么准备，大家交易的物品并不是很多，但总归是有了一个良好开端。这次交易由于丹药供应充足，又增加了零酒供应，一共收入零食四十五万。王红估计，这些零食应该是这些小商人这段时间的全部流动资产了。瘦猴自从上次受伤境界掉落，服用了无数灵药，现在也才恢复到炼气四层。不过，瘦猴虽然资质差点，修为也不高。挣零食仍然是一把好手，这半年时间除掉成本，又为他挣到了三十万零食。王红决定等以后碧灵桃有多的，给他几颗，以提升其修为。加上赵宁的丹药阁收入，这次共收入零食九十八万，这还是他头一回收入这么多零食。想到空间又能增加近十亩的面积，不由得心情大好。以前刚到清虚城，怀里揣着几千块零食，便总觉得自己身家丰厚，可以当炼气修士中的隐形富豪。回到清虚城自己的宅院中，马氏兄弟正在炼丹。听赵宁说，他们俩的成单率已经达到三成多点。王红点了点头，至少现在他们炼丹不是赔本生意了。倒是贺元最近情绪有点低，原来他身体恢复后回到族中，虽然地位提高了一点点，然而家族这几年另外重点培养了一名更年轻的修士，所以他想从家族中得到筑基丹几乎无望。毕竟他年龄大些，筑基成功率要低许多。家族从利益最大化出发，自然是选择了那名更年轻、潜力更大的修士。这一点，王红也无法安慰他，打算看他之后的表现。毕竟他自己也还没有筑基丹呢。院中灵田里种的变异灵谷，经过上次使用过空间土壤后，现在生长旺盛，已经有一尺高了。将这些事情都巡视、交代了一番，然后与大家聚了个会，便没在清虚城多做停留，返回了宗门。王红刚回到宗门，才一个时辰，张春风便前来找他。原来宗门已经发布秘境试炼的任务，昨日已经开始报名。张春风早就知道王红打算去参加秘境试炼的，故而前来找他。王红之前已经仔细考虑过，秘境中灵气浓郁，不光有炼制筑基丹的灵药。外界难道一见的天才地宝里面也有不少？种种原因促使他决定冒险去参加此次试炼。首先炼制筑基丹的药材，他志在必得，自己筑基肯定需要不止一枚筑基丹。
。另外，他还想培养几名筑基期的属下。随着他生意扩大，必须要有一名筑基修士坐镇才行。招募新人，他不一定信得过，自己也不可能一直守着店铺。其次，他还想去收集一些二阶甚至三阶灵物。将来到了筑基期以后，所需的各种灵物已经很难寻得。既然现在有这样的机会，他当然想进秘境走一趟。这些灵药在空间里生长也需要时间的。二阶灵药至少也要一百年以上，甚至数百年才能成熟。最好是提前弄到手，培育出来。至于危险方面，听说秘境开启还有半年时间，这半年他还能做许多准备。其实，在战力方面，他最大的优势不在法术、法器方面，也不是灵风或者炼体方面。王红觉得自己最大的优势就是他有灵石，他打不过没关系，还可以用灵石砸死对方。这一点，他相信在炼气期修士中，应该没几个人能比得上他的身价。张春风仍然选择跟在他的身边，自然也要报名参加。王红其实没打算要他去。他自己有着各种保命的底牌，安全还是有保障的。但张春风去的话，还是很危险的。张春风就是一个死脑筋，他总觉得自己的一切都是王红给的，他就应该守护在王红的身边，哪怕是死。报名统一在天泉峰进行。报名处的外面有一块很大的木牌，上面写着此次秘境任务的报名事项。首先，要求必须达到炼气后期才能报名，不论正式弟子还是记名弟子都可以报名。其次，但凡参与秘境试炼者，从秘境回来后都可以获得五万贡献点的奖励。在秘境中的收获上交宗门可以换取贡献点，十万贡献点可以在兑换店优先兑换筑基丹一枚。当然，如果不要筑基丹，也可以换取其他物品。不过筑基丹可遇不可求，没看上面写着优先兑换吗？就是平日攒够了十万贡献点，也不一定能兑换得到。面想要攒够十万贡献点，普通的炼气修士起码要不眠不休的做宗门任务，至少五十年以上才能攒够。人生又能用几个五十年？再次，清虚宗一共有一千个进入秘境的名额，人数满一千便不再接受报名。看到一千人这个数。王红也是吓了一跳。宗门虽然有炼气期弟子数十万，但是能修炼到炼气后期的只有十分之一。这还是宗门内有许多修士入门便是后期，若是散修更惨。许多人终生只能止步于炼气初期。不过听说秘境之中也是辽阔无比，若是人数太少了，肯定会有许多地方被遗漏，便宜了里面生长的妖兽，不能充分发挥秘境的作用。当王红和张春风报名时，发现报名人数已经有八百多人了。虽然听说进去会九死一生，但是当利益足够大时，许多人都会抱以侥幸心理，毕竟从来没死过。谁会坚定的相信自己会死呢？从报名处出来，王红塞给张春风一大堆零食，让他去买些防身保命的宝物。张春风坦然的接受了，他觉得反正自己的命是王红的。王红回到住处，进入到空间里，他扔到空间的九十万零食已经全部被吸收，又增加了九亩地。如今空间已经有了三十二亩地，时间流逝是外界的六十一倍，即外界一年，空间里六十一年。新增加的九亩地，王红计划扩大白金果、碧灵桃的种植规模。这种好东西当然是多多益善。他现在敢肯定，他当时吃的那一颗绝对是没有成熟的。他不知道碧灵桃成熟了又是什么样，会有何等强大的功效。反正碧灵桃树从他种下到如今已经有三四百年，还只是一棵不到一人高的小树。他从碧灵桃树上截下一些枝条，结成两寸长的小结，密密麻麻的扦插了一份地。碧灵桃生长缓慢，以待其生长到一尺高再行移植。白金果第一批已经成熟，他现在每天吃两颗，不断的精纯着它的灵力。但这也导致了他最近修为停滞不前。不过他也不急。他还有三颗碧灵桃，足够将他的修为提升到炼气大圆满了。王红用同样的方法给白金果扦插育苗，培育了一亩地，两千株，准备将来出售白金果换取灵石，这就是两千棵摇钱树。余下的土地全部种上聚气丹的药材，离秘境开启还有半年，正好在去秘境之前还能收获一批。他用红岩花培养的毒蜂，经过这些时间，已经能完全适应红岩花毒，数量正在缓慢的增加着。他又抓了一只灵蜂，想试试毒性，不过还是刺不破他的肉身，毒性好像增强了一点点。王红突发奇想，他想试试将断体丹喂给这些灵风吃，看能不能将这些灵风培育的像他一般，身体坚硬如铁。若能成功，再加上带有剧毒，还有其本身具备的辟法属性，试问天下何人能挡？到时他又能增加一个强大的底牌。他得到的玉灵经中，对于灵风只做了一些简单的介绍，主要用于采集花蜜，以获得灵蜜和蜂皇浆的，没有专门增强其实力的具体方法，只能自己摸索。王红将一枚断体丹放到蜂巢中，过了一会儿。只见两只负责打扫蜂巢卫生的工蜂，将那枚丹药完完整整的从蜂巢抬了出来，扔得离蜂巢远远的。他又拿出一枚断体丹，碾成粉末，掺入到工灵蜂食用的灵蜜之中。然而这些丹药粉末与灵蜂却不相容。灵蜂将灵蜜吃完后，底下仍然留着一层丹药粉末。丹药的融化分两种情况：一种能很容易溶于水，且入口即化；还有一种情况是只能溶于灵力。这种丹药吞入腹中，然后运转灵力将其炼化。而断体丹属于后者，需要灵力炼化才能被吸收。王红想了想，改变丹药性质好像有点难。不过以他现在对于药性的理解，多试几次应该还是可以弄出来的。王红用了几天时间反复试验，最终炼制出一种灵液。这种灵液以断体丹材料为基础
，又结合参考了聚气丹的单方炼制而成。至于功效怎么样，王红自己也不清楚，只有试过才知道。王红将这种药液加入到灵蜜之中，这次终于被灵风全部吃掉了。观察了很久，也没见灵风有何异常，便将风潮所有灵蜜之中都加入这种药液。秘境报名后第十五天，王红接到通知，命本峰所有报名参加秘境试炼的弟子到峰顶广场集合。王红与张春风赶到峰顶时，广场上已经聚集了几十人。正三个一群、五个一伙的站着，他扫了一眼，发现他那位邻居程赞也在，便走了过去。程师兄，原来你也报名参加秘境试炼了。王红确实有点惊讶，程赞也会报名。以他的年纪，就算得到筑基丹，也无望筑基了，还不如在家安心养老。原来是王师弟，我这把老骨头死在那里不是死。若是能侥幸活着出来，就算得不到筑基丹，凭着宗门奖励的贡献点，也能为后辈留下不少修炼资源。我倒是没想到也会参加秘境试炼。王红这才注意到。广场上像程赞这样寿元将近的修士还有好几个，估计都是程赞这种心思吧。程师兄可知道，召集我等所谓何事？就是将本峰报名的弟子召集起来，进行为期半年的培训。培训？王红有点疑惑，没听说过参加一个秘境试炼还需要培训。王师弟有所不知，我等参与试炼与宗门利益息息相关，宗门自然希望我等能死得更少，所获更多。这么一说，王红也明白了，各大宗门在秘境中竞争激烈，当然希望己方越强越好，而且能在试炼中。经历残酷生死搏杀中存活下来的人，都是炼气期里面的精英，是宗门发展的基石，自然能保存越多越好。那为何在这里培训，整个宗门集中到一起培训，不是更好吗？清虚宗对外团结一致，内部七峰之间则是竞争关系。七峰弟子能享受到的宗门福利还是有所差别的，这便是竞争的结果，以刺激众弟子上进之心。程赞也是宗门里的老人了，对于宗门这些方方面面的事都门清，所以每次进入秘境都是以山峰为单位进入的。这说话的功夫，广场上已经来了一百余人。这时却见数十人围在一堆，里面好像发生了什么事。喜欢看热闹是人的天性，王红与程赞也跟着挤了进去。原来是里面有两名弟子正发生争执。王红听了一会，才明白怎么回事。原来是这名叫潘元的弟子向那名叫做胡浩的弟子借走了一件中品法器，当时说的好好的，几天后归还。然而如今已经过去一年有余，那潘元却迟迟不肯归还，以各种理由推脱。那胡浩却对此毫无办法，修为不如对方，打又打不过，苦口婆心，好话说尽，潘元却总以各种理由搪塞。今日再次相见，胡浩见有众多同门弟子在场，便壮着胆与潘元发生了争执。两人互相拉扯着对方，谁也不肯松手。潘师兄，当日你说自己遇到困难，我好心相助，才将法器借给你，而你却有的法器据为己有。胡师弟，我可警告你，借你的东西，我又不是不还给你，当着这么多同门的面，可不要坏了我的名声，否则可别怪我不客气。就在这时，人群中有人高呼：“大师兄来了！”然后就看到人群自动分开了一条道，只见一名身材高大的青年大步走了进来。潘元，又是你，要不要我将你交到执法殿，由各位师叔发落呀？潘元听得此言，立马松开了抓住胡浩衣服的手，满脸堆笑。原来是大师兄回来了，我和胡师弟开玩笑呢。谁和你开玩笑呢？你把我的法器还给我。胡浩见有人做主，自然不愿错失良机。我真没带在身上，我明天还给你，怎么样？我看你是已经将法器变卖了吧？这时，熟知其为人的大师兄在旁边冷冷的说道：“说吧，卖了多少灵石，还给这位师弟，否则欺压同门。”后果你知道的，临时我都买了丹药了，这有两瓶聚气丹，跟你的飞剑价值相当。说着，递出两瓶丹药，交给了胡浩。胡浩接过丹药，见好就收，没了热闹可看。众人又渐渐散开。大师兄是何来历？能将那攀援治得服服帖帖的？王红悄悄地向旁边的程赞问道。他能看出那攀援绝非良善之辈，遇到大师兄却如老鼠见了猫一般。大师兄是咱们峰主的直系血亲，其为人正直，经常为峰内低阶弟子主持公道，而且战斗力强悍。据说有峰主年轻时的风范，听说这次进入秘境便由大师兄带队。肃静！正在这时，一个洪亮的声音响起。广场中央不知什么时候来了三名紫袍筑基期弟子。我姓秦，诸位能报名参加秘境试炼，为宗门争光，我很欣慰。接下来的几个月，将由我们三人负责教援你们，让你们有机会采集到更多的灵药，有更大的机会存活下来。说完这番话，这名秦师叔带着众人进入一个大厅，让众人在下方坐下。今天，我先给你们讲解一下秘境中的地形。说着，打出一张光幕，光幕中幻化出一面地图。秘境的面积相当于一个人口上亿人的凡人国度，里面有高山、河流、湖泊。然后，这名秦师秘就开始详细的讲解每一处的地形，根据前人的经验，各种宝物分布的位置等内容。之后的这段时间，每天教授地形、秘境中的妖兽，还有各种陷阱的制作与识别，还会教授战斗技能。每天由筑基修士手把手的教授，让众人获益匪浅，见识到修真者各种手段千奇百怪。王红便这样。白天跟着学习几个时辰，回到小院练两炉丹，然后捣鼓那些灵风。三个月后，王红培育的那一群灵风数量已经恢复到了两万只。
，外界三个月时间，空间中其实已经过了十多年，期间不断的投喂王红炼制的灵药，还不时的修改一下配方，以实践新学到的药理知识。如今，林峰的颜色已经发生了变化，由原来的青色变成了纯黑色，身体强度也得到了加强，不再像以前般孱弱，轻轻一捏就死。林峰的修为也达到了炼气一层的水平，有些甚至已经达到炼气二层。不过，还是刺不破王红的皮肤，毒性虽然有所增强。对于炼气修士，仍然没有太大危险，主要功能还是给人制造痛苦。想来应该是只有一株毒花的原因。他用红岩繁殖的新植株都还没有开花，他打算另外炼制一些毒药结灵风加餐，以增强他们的毒性。王红在方氏找了一圈，只买到几株，而且毒性也不是很强。宗门兑换店与任务店有点相似，一排十几张长桌，同时为弟子办理兑换事务。兑换店负责贡献点的兑换，弟子可以上交各种灵物换取贡献点，也可以用贡献点换取各种宝物。在兑换店上交灵物换取贡献点，并不是按照市场价格决定的，而是根据物品等阶、稀有程度、宗门需求这些方面而定的，并且还会经常调整。总体比较起来，还是做任务赚取贡献点更划算些。王红走到一处空着的位置，对面坐着一名微胖的中年女弟子，递给她一件与任务店一样的法器。接过法器，很快在灵草分类中找到了毒草分项，里面居然有数百种剧毒灵药。须知，到了修仙者这一层面，能对修士产生作用的毒物少之又少。王红不禁感叹：宗门积蓄果然丰厚，清虚宗善于炼丹，而用毒却是冷门，使用者极少。在毒草中选择了三株二百年的鬼剑绸，一株二百年的红粉骷髅花，还有一株六百年的魔鬼藤。他选的这三种都是较为珍稀的二阶药材。鬼剑绸需要一百贡献点每株，红粉骷髅花九百贡献点，魔鬼藤则需要两千贡献点。进入宗门这一年多以来，王红每个月都领一堆宗门任务，除了在藏书楼借阅书籍的消耗，现在才余两百贡献点。他从储物袋中取出一个玉盒，递交给对面中年女子。对方将玉盒打开，仔细辨认过后，在一本书册上查阅一番。你这个是五百年份的赤血参，只能兑换一千贡献点。你选择的这些灵药供需三千二百贡献点。王红暗道：真黑啊！五百年份的赤血参足以让筑基修士突破一层瓶颈了，只能换一千贡点。连忙又取出两只同样的玉盒，递给中年女子。对方仔细检查过后，三千贡献点，还差两百。中年女子冷冰冰地说道。王红又将身份令牌递上。里面还余有两百贡献点，回到自己的小院，只留下一株鬼剑绸，其余全部种到培育毒蜂的那一片区域。鬼剑绸全株一尺多高，全身布满细小毒刺，让人无处下手，故名鬼剑绸。红粉骷髅花是一种小灌木，其花朵并不如何美丽，却能产生诱人的花香，能引诱野外的妖兽。当妖兽到达其附近，沾染上它的花粉，会觉得浑身舒畅，不愿离去，最后慢慢的被花粉中的剧毒腐蚀，化为一滩血水，渗入地下，成为滋养植株生长的养料。当然，两百年的红粉骷髅花还只是幼苗，只能引诱一些没有灵智的小型妖兽。要是不小心引诱一头猪妖过去，还没等猪妖中毒，直接就被拱了。而且听说妖族的地盘上，只要发现这种毒花的踪影，就会不惜一切代价铲除。故而，野外红粉骷髅花极为少见，近乎灭绝，也不知道宗门这株是从那里得来的。魔鬼藤是一种五彩斑斓的藤蔓，平日趴品质趴伏在地上，一旦有猎物靠近，则快速将其层层缠绕。藤蔓上寸长的毒刺扎入猎物体内，汲取其精血与灵力。直至最后，猎物化为干尸。一般修士得到魔鬼藤都用于炼制束缚类灵器，甚至法宝。而王红种植魔鬼藤，却是想用它的种子施展缠绕术。他刚种下几株毒药的功夫，已经看到许多灵风飞到了红粉骷髅的附近，围绕着不肯离去。远处还有不少正在飞过来，然后便见到几只灵风化为一滩脓水。王红连忙上前驱赶，照这样下去，估计要不了多久，这一群灵风就得全军覆灭了。他刚驱赶走一批，马上又来一批，连忙给蜂王下令。命令他约束蜂群，不得靠近这株毒花。然而情况只是稍稍好转，仍然有无数的灵风飞向这边。王红一边驱赶着灵风，一边思索对策。突然，他想到一个绝妙的主意。他将那株魔鬼藤挖出，重新种到了红粉骷髅花的旁边，又截取一部分藤蔓，将红粉骷髅花的周围全部种上魔鬼藤。然后就看到了一群灵风飞向红粉骷髅花。灵风还没有飞进，途经魔鬼藤生长的区域，一条条藤蔓飞舞，向灵风卷去，吓得灵风纷,纷纷向后躲闪。虽然也被魔鬼藤吃掉几只，但是比全部去送死强多了。看到这一幕，王红终于放心的退出空间。他以那一株鬼剑绸为主药，又添加了一些其他的毒药，炼制成一种药液。每次只加小半滴到灵密中，同时仍然四味灵药，以增强其实力。这一日培训完毕，王红正独自往回走。王师弟，且慢走。王红回头，原来是潘远。他心中疑惑，平日里二人并无交往，不知找他有何事？不知潘师兄有何指教？潘元快步追上，笑眯眯的说道。我听人说，王师弟养了一群灵蜂，不知可有蜂皇浆出售？蜂皇浆倒还有一些，不知潘师兄想要多少？他空间里最早养殖的那一群灵蜂，在几十倍时间增幅下，已经积蓄了数量不少的蜂皇浆。一两有没有？他知道蜂皇浆产量极少，像王红那么一小群灵蜂，一年最多也就半两。
。王红心中盘算着，一两大概有一千滴，按照他之前卖给孙二的价格，需要一万灵石，这对于炼气期弟子已经算是一笔巨款了。他很怀疑潘元能一次性拿得出一万灵石，在炼气弟子中一次进账上万灵石也太显眼了，并不是什么好事。就好比凡人突然捡到一个金元宝，就会引得邻里眼红一样的。潘师兄说笑了，那里会有这么多的凤凰浆，最多半两，这还是我好几年的积蓄呢。半两也成。潘元点点头，笑眯眯的说道。半两五千灵石，这个王师弟，我们打个商量怎么样？我呢暂时手头有点紧，你先把蜂房浆给我，三天后我定然还你灵石，如何？潘元表现出有点为难的说道。一手交灵石，一手交货，潘师兄请见谅。上次潘元与胡浩的争执，他可是亲眼所见，可不敢相信他。王师弟这话，这就见外了吧？三天后我就还你灵石了。你我同门师兄弟，何必计较这几天的时间呢？潘师兄也可以三天后再交易嘛，何必急于几天时间？潘元又劝说了几句。见王红仍然油盐不进，便不再说话，招呼也不打，拂袖而去。距离秘境开启还有一月的后，王红告假回了一趟清虚城。清虚城的产业一切运转正常，让他又收获了一百万灵石，让空间的面积达到了四十二亩，时间流逝达到七十一倍。新增加的十亩地，王红暂时没打算种植东西，他要留着空地，等进了秘境再向里面移植各种灵草灵木。他计划将秘境好好搜刮一通。经过这段时间的培养，他的毒风毒性终于有所增强，现在终于不再是数万只灵风围攻一个人。把人痛得死去活来，却要不了命的尴尬状态。不过有点遗憾的是，经过他培养变异的毒蜂，丧失了屁法的能力。具体原因出在那里，王红也没搞清楚，算是有得有失吧。这段时间，王红抽空炼制了一些毒药，以备不时之需。另外，还收获了十几粒魔鬼藤的种子。魔鬼藤的藤条坚韧，法器难伤，尤其是上面寸长的毒刺，能汲取人的灵力精血。为了秘境试炼，他也算是做足了各种准备。另外，他摘了一些白金果给张春风，尽力让他的生存几率提高些。在距离清虚宗十几万里的一片山岭上，此时有上万人齐聚集于此。上万人分成几大阵营，一群玄衣修士神色严肃，站立于一面清虚宗的大旗之下。另外还有混元宗、太昊宗、寿灵门、千巧阁、普陀寺的大旗，各有一千人。另外还有其他中小宗门，各大家族及散修同盟都拥有一定比例的名额。大大小小的势力加起来，共有一万多人。这也是修仙界无数年来反复争斗、互相磨合、妥协之后才形成的局面。若是几大宗门将六大秘境据为己有，不让其他人参与，便等于绝了天下其他修士的修行之路，会引起公愤，引发天下修士的报复。太昊宗众人立于清虚宗对面，人人身着白袍，衣袂飘飘。王红尽力挤到人群的最前方，探头向对面张望，目光在太昊宗人群中仔细寻找着。太昊宗众人中，一名青身材修长、剑眉星目的青年，被众多同门如众星捧月般围在中央。而这名青年此刻却显得心不在焉，眼神时时往对面清虚宗的阵营张望。王红此时内心有点复杂，他很想见到王毅，却又不希望他出现在此时此地。突然，他的目光顿住，只见对面一名青年正在向这边张望，四目相对。王红只觉眼中一酸，双眼变得有点模糊，一滴泪水从眼角滑落。虽然十多年不见，当年扛着一把小锄头在田间地头，因为找到一颗野菜而欢呼雀跃的小男孩，蹲在门口则菜叶的瘦弱身影。当年坐在门口冰冷的大石上，冻得瑟瑟发抖，等着他回家的小弟，当年因为吃上鸡腿而特意坐到村口去炫耀的四狗子。往事的一幕幕浮上心头，渐渐与眼前的青年重合。当年的小屁孩，如今英姿勃发，虽千万人，却不能掩盖其光芒。王师兄，你怎么了？王毅身边一位同门问道。没什么，眼睛里进沙子了。王毅抬手望天，原本有些湿润的双眼，又慢慢的恢复正常。王红此时心中除了激动，还有点恼怒。他一个天灵根修士，又不需要筑基丹，跑这里来凑什么热闹？秘境之中死亡率如此之高，太昊宗应该不会故意派遣他来参加，估计是这小子主动要来的。只是此时严肃的气氛实在不适合他们认清，更何况此刻各大宗门都处于竞争关系，进去后就要相互厮杀的。自己这时若跑出去相认，不知道宗门会不会提前清理门户，把他给清理掉了。突然，一阵强大的威压升起，笼罩全场，十名金丹强者升到高空。诸位，一炷香后，我们十人将联手打开秘境大门。诸位，请依次进入。我等代表整个东周修仙界，再次重申，任何人不得恶意破坏秘境。已经发现，天下共诛之。未成熟的灵药不得采摘。不得挖掘或肆意砍伐秘境中的灵树，违者必究。六大秘境乃我东周修仙界之根基，望诸位共勉。这些规定，王红在参加培训时已经知道。若非各大宗门联手制定这一保护措施，六大秘境早已不复存在了。一棵灵木可能要生长数百上千年，然而修士只需一刻功夫便可将其砍伐。秘境生长几十数百年的灵药，有可能还只是幼苗，功效甚微，却仍然会有人抱着蚊子腿、野狮肉的心理将其采摘。殊不知，若前人也将幼苗挖走，到他们今日。恐怕连灵草的根也寻不着了。灵脉一旦破坏，便极难恢复。若不加约束，打斗中故意引爆灵脉者，将比比皆是。
，修仙者中自私自利者极多，若非一些有远见、心怀天下的大修士维护，恐怕东周修仙界早已衰落消亡。天空中十名修士各自施法，在空中凝聚出一枚枚符文，然后这些符文重新排列组合，形成一枚丈许大的法印。十人联手控制这枚法印，缓慢地印向虚空某处，虚空中荡漾起一阵波纹，法印慢慢地融入其中。此时下方山谷逐渐呈现出一座模糊的光门，渐渐变得清晰。光门宽约一丈，发出白蒙蒙的光华。让人看不清门后的光景。下方各大宗门弟子开始排队进入，最先进入的是太昊宗。王弘目送着王毅进入了光门，紧接着太昊宗进入的是普陀寺，一排排油光发亮的反着光，低手合十踏入大门。然后是混元宗、寿灵门、千巧阁六大宗门，最后才轮到清虚宗。王弘猜测，难道清虚宗是六大宗门里实力最差的？当王弘跨入光门的那一刻，他感觉头脑一阵恍惚。当他在清醒时，满眼皆是苍翠之色。还没等他看清。然后脚下一空，身体向下坠去。原来他刚才被传送到一棵大树的树冠上。王红急忙抓住一条树枝，才稳住身形，站在一只树杈上。可是还没等他站稳，便感觉左侧有劲风袭来，连忙往边上一窜，躲过了袭击。回头看去，原来是一条五彩斑斓的小蛇，只有拇指大，头上顶着一只火红肉冠，形状有点像鸡冠。此时，这条小蛇缠在一条树枝上，正对着他吐着信子，似乎随时会向他攻来。王红看到这条一阶中品的小蛇。心道正好可以试试他培育的毒蜂，以毒对毒，看看谁更厉害些。手便放出五百只毒蜂，嗡嗡的的在他面前飞舞。其中一百只停在他面前，另外四百只则向那条小蛇扑去。毒蜂根本就不讲什么战术，一窝蜂的扑在小蛇的身上，小蛇一阵翻滚、盘旋、拍打都无济于事。小片刻后，那条小蛇软软的挂在树枝上，没有了动静，死的不能再死了。王红走进去仔细观察，小蛇的鳞甲上布满了细小的针孔，由于经常用炼体灵药喂养的原因。这些毒蜂的尾针也变得结实，锋利了许多。同时，尾针上的毒液还带有一定的腐蚀性，使得其破甲更轻松许多。消灭了小蛇，才有心情打量四周。原来这里是一片望不到边的密林，目力所及之处，并无其他人活动的痕迹。进入光门之后，所有人会被随机传送到秘境的任意地方。对此，宗门早有对策，在地图上设定了几十个点作为汇合点，大家可以根据地图查找距离自己最近的点，以便迅速与同门汇合。可是这空间里没有日月星辰，附近也没有高山。河流等标志性东西，他根本就分不出东南西北，也不知道该往那个方向才好。现在他只能随便选择一个方向，先走出这片密林再说。王红放出的五百灵风在刚才的战斗中死了三只，余下的他也没有收回，而是盘旋在他的身边，以预防一些不易察觉的危险。王红神识全部扩散开来，踩着厚厚的落叶缓缓前行，不时会有些小虫子、小蛇之类被惊起。这里的树木大部分王红都叫不出名称，树冠高大，遮天蔽日，行走在树底下看不到一点天空。这一路行来。有些树上也结有果子，不过大部分只是凡果。由于生长在灵气浓郁之地，沾染了一丝灵气，若是放到凡俗之中，必定是强身健体、延年益寿、可遇而不可求的极品。不过在修士们眼里，就显得很鸡肋了。这一丝灵气对修为几乎没有帮助。但是在王红的眼里，味道好不好也是一项重要的评判标准。这一路上遇到一些看起来特别诱人的野果，王红都会先试一下是否有毒，然后再试吃。如果味道真的特别好吃，他就会毫不犹豫地摘下来，顺便折一根树枝种到空间里。其实他空间里有那么多灵果，好吃的灵果自然不少，到现在也只收集了一种红色的野果。主要是有的野果看起来太诱人，让人以为它很好吃，忍不住想要试一试。试吃过才知道，外表好看都是假的。可当再次遇到好看诱人的野果时，他还是会再试试。也许这个会不一样呢。王红这会正一边走一边喝着灵酒漱口，刚才尝的一种野果好苦啊！突然，王红的眼神顿住，在他正前方长着一片绿纹灵菇，一种二阶灵药。这一片绿纹灵菇。大大小小一共有五十多株，但其中达到二阶入药标准的只有三株。绿纹灵菇至少要达到两面年以上才达到二阶。王红小心的将这三株绿纹灵菇连根挖出，移植到了空间里。其实他也完全可以神不知鬼不觉的将这些未成熟的灵药都移植到空间里。不过他觉得没这种必要，许多灵药只要有一株种到他的空间里，很快就能繁殖出来很多幼苗。做完这些事情，王红随手抓了一把灵药种子，抛洒在树林里。他空间里灵药种子太多了，不值钱又不太好处理。至于能不能成活，就任他们听天由命吧。这还是世俗中采药人的习惯，采集了珍贵的药材，把种子抛撒到山林。进入秘境将近一天时间，终于找到了第一株灵药。这密林中灵药资源应该不少，只是他这一路行走所能留意到的范围，也不过方圆几丈的地方。王红突然想到一个主意，也不知道行不行。他一挥手，又放出两千只毒蜂，通过蜂王命令他们扩散开来，寻找有灵气的东西。这些毒蜂虽然实力有所提高，但是灵智并没有随之提升，不知道能不能理解他的意思。王红放出毒蜂后，继续前行。一炷香后，一只毒蜂飞回到他面前，然后就在他面前绕着圈子飞舞，一圈又一圈地飞。
，这应该就是他们的表达方式了。问题是他不懂啊，这种风言风语他压根就从未学过。他平日都是通过神识与风王直接交流的。他只在一本书上看到过简要的描述，好像画这种圈圈能表达出方向、距离、密源等一些信息。没办法，他只能命令这只毒蜂带路。他跟在后面，走了小半里路之后，见到这只毒蜂在一个地方盘旋，走近一看，原来是一块玄铁矿。虽然只是一块品阶比较低的矿石。这个发现也足以惊他兴奋不已。无他，这证明了毒蜂真的能帮他寻找灵物，这让他发现灵物的几率大增。尤其是这种密林中，视线受到阻挡，炼气修士的神识有限，不能极远，人力寻找自然会遗漏许多。之后，隔三差五的就有毒蜂飞到他面前来画圈，让他收获大增。当然，以毒蜂的灵智，他们能找到的东西也有好有坏。一次，他跟着一只毒蜂到达目的地，发现一坨黑乎乎的东西，散发出恶臭。这是一坨两天左右的便便，正在散发出灵气来。这应该是某只妖兽误食了灵药，消化吸收功能太差，又给排出来了。他没有理会，带着这只毒蜂就离开了。过了一会儿，又有一只毒蜂将他带到了那坨妖兽便便处。他当时的心情快要崩溃了。为了防止还有其他毒蜂将他带到此处，他不得不挖了个坑，将那坨东西埋了。收获是快乐的，连续的收获更能帮助他忘记些许不快，抚平心灵创伤。王红沉浸在收获的喜悦中，不知不觉间天色变黑了。他在天黑之前找到一只很大的树洞，里面住着一头一阶中品的妖熊。王红把他暴打了一顿，赶出树洞，霸占了他的巢穴。王红将树洞简单的打扫了一番，放出毒蜂在外警戒，拿出一些蒸熟的灵米饭，合着肉汤吃了，便蒙头大睡。那只被霸占了巢穴的妖熊，则一直徘徊在附近不肯离去，时不时的发出一声嚎叫。王红就当是给他巡逻放哨了。进入秘境的第一天，王红就这样安然度过了。而其他地方，有些修士还在争斗，更有少数倒霉的，在进入秘境的第一天便已经身死道消。第二天，王红继续前行，在毒蜂的帮助下，他又收获到了第二株二阶灵药，而且是炼制筑基丹的主要之一——灵蝶花。灵蝶花的花瓣如一只展翅的灵蝶，其植株要生长两百年才会开花，花开三百年，到第五百年时才会掉谢结果，然后迅速枯萎。炼制筑基丹需要至少四百年份的灵蝶花瓣才行。经过这两天，他总结出来，在他行走时，毒蜂活动范围都在以他为中心的方圆一里之内，野外灵蜂采蜜的范围可是经常飞到数十里之外的，可能是他一直活动的原因。导致这些毒蜂不能离开太远。想到这里，他暂时不急着走出这片树林了。这里极为宽广，视线受阻，前人不可能寻遍这片密林。而他现在有这个优势，反正进来就是寻找灵药的，去那里找不是找。然后他就找了一个地方，暂时安置下来，将毒蜂全部放出来，在一棵大树上临时筑巢。而他自己则找了一棵大树，在树干的中间位置，用飞剑掏出一个树洞。当毒蜂全部飞出去寻找灵物，王红就忙开了，不停地跟着毒蜂东奔西跑。也不知道这些毒蜂是怎么分辨方向的，反正王红要是走得太远了，回城还必须要毒蜂带路才能找到家。秘境第三天，突然有好几只毒蜂将他带往同一个方向，王红心中疑惑，在几只毒蜂的带领下走了十多里路，呈现在他面前的是一棵不太一样的大树，树叶青翠欲滴，树枝上挂着一串串的果荚，有绿色，有黄色，都散发出浓郁的灵力，还有一种奇异的香味，分外诱人。另外，这棵树上还挂着大大小小无数的茧，大的有一丈，小的只有几寸大小。王红见这棵树有点奇怪，没敢马上靠近过去，因为他发现周边还有几只妖兽围着大树不敢靠近，却又不愿离去。王红见到不远处有一只猴子正蹲在树上，全神贯注地盯着前方，他便预使一只毒蜂悄悄靠近那只猴子，然后在他屁股上狠狠地扎了一针。那猴子吃痛，嗷呜一声就向前窜了出去。等他反应过来，已经冲到了那棵大树的范围之内，他连忙转身往回逃跑。这时树上的万千枝条仿佛活过来了一般，全部向那只猴子卷去。幸亏猴子只窜入了边缘地带，三两下就逃出了树枝能及的危险地带。那只猴子回头张望了一眼，然后就离开了。估计是心情比较郁闷，回家养伤去了吧。通过刚才的试探，王红猜测这棵树应该以诱捕妖兽为生，树枝上挂着的那些茧应该就是被抓的妖兽。至于吸引妖兽的诱饵，极有可能就是树上那一串串齿多长的果荚。这种果荚应该对妖兽有很大的帮助，才导致他们守在此处不肯离去。就在这时，树上一串果荚爆裂开来。从里面弹射出五粒金黄色的种子，分别射向各方。围在四周的妖兽此时全都不惧危险，同时飞身而起，扑向五粒种子。王红则使用移形换位身法，身影一闪，便飘身出现在一粒种子旁边，手一扫，就将那粒种子收了起来。由于灵力较为精纯，他如今使用移形换位身法，已经能够一次飘移出四丈距离。另外，几只往这个方向冲来的妖兽见种子已经被人抢走，毫不犹豫，掉头就往回跑。这时，那些树枝已经向下方卷来。那些妖兽显然很有经验，不管抢没抢到，都奋力往回逃跑。经历了漫长岁月，不这么干的都已经死了。王红使用移形换位身法往回跑的路上，有两条树枝挡在身前，向他横扫而来。
，他连忙以飞剑向前劈去。然而，这树枝却超乎想象的坚韧，并没有被一剑削断。此时，其他几个方向也已经有树枝向他卷来，容不得他多想，连忙又补了两剑，才将一根树枝削断。抓起被削断的树枝，使用移形换位身法，从侧面绕过前面剩余那条树枝，躲过前方的树枝。王红只需一次移形换位，就出现在外围区域了。这时，大多数妖兽还在树枝的围攻下左冲右突，最终十几只妖兽中，只有一只妖兽被树枝缠住，然后树上又多了一只茧。这应该就是这些妖兽明知危险，却不畏生死的冲入树下争抢金黄种子的原因了。因为每次冲进去都不是必死，死的只占极少数，机会大于风险，自然就愿意冒险了。何况这还只是一群没有理智的妖兽。若是这棵树每次都将靠近的妖兽全部捕杀，估计这棵树也要饿死了。于是，这棵树与这些妖兽就形成了共生的关系。妖兽需要种子增强自身，树又吃妖兽。当妖兽们冲出危险区域后，显然没打算如开始那般和睦相处了，立马就互相争斗起来。主要是围攻刚才抢到金黄色种子的，其中就有三头妖兽，认定了王红比较好欺负，向他围了过来。冲在最高面的是一只一阶上品的猪形妖兽，身高一丈，体长两丈有余，起码有几千斤，身上的皮毛油光发亮，两只一尺长的獠牙露在外面，显得极为狰狞。王红盯着他那肥硕的身形，吞了口口水，心道。今天就拿你当晚餐了。不过他没有在这里与其打斗，而是转身就逃跑了。他担心另外十几只妖兽等会分出胜负，全部过来围攻他。跑出几里地后，三只妖兽的速度也有快有慢，渐拉开了距离。猪形妖兽实力最强，冲在最前面，其余两只落后一大截。王红超出长枪，故意减慢速度。那只猪形妖兽毕竟灵智不高，见王红速度减慢，双方已经近在咫尺，四只蹄子同时一蹬，猛烈加速，用头向王红后腰撞去。王红一直用神识关注着后方。见其加速向自己撞来，他左脚向前迈出一大步，身体前倾，然后以左脚为轴，以腰带动身体后转，双手持枪对准其颈部，也就是世俗中杀猪进刀的位置。这样一来，就变成了这只妖兽自己把要害部位往枪头上撞。然而双方距离太近，变声突然，速度又太快，他根本来不及做出反应。一杆长枪已经从其颈部刺入，刺破颈部血管，进入胸腔，刺穿了心肺。王红将长枪一拧，转了一圈，然后顺势拔出，鲜血随之飙射出老远来。后面追击的两头妖兽见老大才一回合就死了，吓得掉头就跑。王红也没理会那两头妖兽，他感觉一头已经够吃了，收起这头妖兽，往临时营地而去。妖猪的皮和獠牙可以练气，王红只是将獠牙拔了下来，皮却留了下来。他觉得猪肉还是带皮好吃些，用一柄上品法器，飞剑将猪毛刮净，又使出火球术，探至火力，将猪皮烧至焦黄，再用飞剑刮一遍。这样处理后，猪皮上的腥骚之气就没有了。像他这样将上品飞剑。火球术用来杀猪的，整个修仙界应该也不多吧？从空间里摘了些葱姜蒜辣椒，做菜用的配料，空间里都种了一些。心、肝、猪腰爆炒、排骨红烧，进入秘境的第三天，就这样喝着酒，吃着肉就过去了。他却不知，此时王毅还在四处游走，希望能早点遇到王红。在接下来的几天里，王红又发现好几株那种能够猎杀妖兽的树，不过他没有再去抢夺种子。一是等待种子爆出需要浪费太多时间，二是他将上次得到的树枝已经种在空间里。相信不久的将来，他还能收获很多种子。进入秘境的第六天，王红决定继续前行，离开这一区域。这一区域已经被被他搜刮一空，因此他又收获了两株筑基丹的主药，服药十株，其他各种灵药灵物无数。筑基丹所需主药三十六种，服药七十二种，最重要的主药他已经找到了四株。王红按照之前的方向前行到一片新的区域，又重新驻扎下来，搜索灵物。就这样走走停停，直到第十五天，他才面带微笑的走出这片树林。这些天他收获巨大。筑基丹主药他已经找到了八种，一共有二十多株，其他各种二阶灵药也找到了十多种。他取出宗门发放的地图，与眼前的一座小山包对比了一阵，确认了方位，便向最近的集结地点去。当他赶到约定的一处山谷，却看不到半个同门的踪影，原地留下一个隐秘的标记，显示之前聚集的人已经离开。秘境的中央区域有一条超大型灵脉，其支脉布满整个秘境，因而中央区域出产的灵药最为丰富，同时中央区域的危险也是大增。一般自认有实力的。和怀有侥幸心理，感觉自己不会轻易死的，进入秘境后都会向中央区域挺进；反之，则选择离中央区域越远越好。王红猜测，弟弟王毅既然选择进这秘境，应该不会在边缘区域找个地方猫起来，于是也往中央区域的方向而去。不过，王红这次却忽略了一些因素。王毅原本也是想进入中央区域的，不过他想先找到王红。在王毅印象中，他哥是一个极为谨慎的人。记得小时候，他们这种穷人的孩子见到蛇，都是直接就用手抓的。其实用手抓蛇并不难。只需要克服心中的恐惧，掌握一点点技巧，动作温柔点，从蛇的身后下手，不刺激到蛇，一般都是不咬人的。而他哥却从来都是用石头或者木棍将蛇打死，然后才把蛇尸捡回去吃掉。
。用他哥的话来说，就是他们就是再穷，小命也比蛇的命值钱，能够智取，干嘛非要和一条小蛇拼命呢？万一输了呢？因此，幼年的他经常嘲笑王红胆小鬼，他哥却不为所动，死性不改。以王毅的了解，感觉他哥进入秘境后，应该会说天下灵药繁多，奈何以死相搏，所以。他决定先去外围区域寻找王红，如果找不到，再去中央区域。兄弟俩就这样一个往内，一个往外去寻找对方去了。出了树林，王红便已将毒蜂收起。这外面视线要开阔许多，毒蜂藏起来，一旦与人争斗，还可以杀对方一个措手不及。当他正行走在一处峡谷地带时，却与五名修士不期而遇。观其服饰，不属于六大宗弟子，王红有点印象，好像是一家中等宗门的打扮。王红正准备绕道而走时，对方却围了上来，显然是准备杀人夺宝了。他急忙祭出一柄上品飞剑，准备找机会逃跑。这五人联手，他是打不过的。其中为首的一名老者已经练气大圆满，其余四人也都是练气后期，与自己相当。这却见那老者开口道：“道友勿慌，我等将去寻找一件灵物，奈何有强大妖兽守护，只需道友帮忙牵制一二，得到宝物之后，任你离去，如何？”王红见此，原来是要拉他去当炮灰。至于事成之后放他离开，他是不相信的。不过眼下他也没有更好的脱身之法，只能先委曲求全了。等到有机会再弄死两个，他就不惧了。你先将储物袋交出来，由我帮你保管。对了，还有那柄飞剑。见王红答应下来，五人中的黑脸中年说道。五人同时将包围圈又缩小了几分。王红犹豫了一阵，脸现挣扎之色，最终还是选择了妥协，收起飞剑，用手抓住飞剑，塞进了储物袋中。同时手上出现一枚黑色药丸，并顺手将李小药丸捏碎了。五人却没法发现他的手在储物袋里的小动作。王红老老实实的将抛了出去，却没有抛给修为最高的老者。也没抛给刚才发话的黑脸中年，储物袋落到了五人当中修为最低的一名青年。那名青年接过储物袋，却不敢接受，又交到了老者手上。黑脸中年瞪了王红一眼：“小子，别耍些没用的，老老实实的跟着我们走，到时候自然放你离开。”老者接过王红的储物袋，打开袋口，用神识扫视了一下：“你们清虚宗已经穷的揭不开锅了吗？”王红的储物袋中，除了刚才拿出来的那一柄上品飞剑还可以，其余没一样值钱的，都是些七零八碎的东西，几株一阶灵草，一块品相极差。掉地上都不好意思捡的矿石，一件下品防御法器，上面还有几道裂纹。其余人的神识也顺着打开的储物袋口子探了进去，然后不约而同的哈哈大笑。老者有点疑惑，神识在王红身上肆无忌惮的搜寻了两遍，没发现什么疑点后，便将王红的储物袋挂在腰上。老者从储物袋找了件长袍，命王红披在身上，以免被清虚宗修士认出。然后五人裹挟着王红往中央区域而去。见他们也是前往这一方向，王红也放下了心，不用绕路了。他们这一路走去。也曾遇到过其他修士，不过相互忌惮之下都没有动手。夜间，几人找了一处山洞休息。咦，突然，盘坐在角落里的老者轻咦了一声，他发现自己体内出现了一股黑色的能量。这股能量虽小，却异常强悍，不断的吞噬着他的灵力，同时腐蚀着他的血肉。他运转灵力进行压制，虽然暂时能压制住，但是那股黑色能量吞噬灵力的速度更快了，时时刻刻都在壮大，总有压制不住的时候。七师兄，可是发现有何异常？一名同门询问道。众人闻声也连忙询问：“我有可能中毒了，体内出现一团黑色的能量。”老者便将体内情形详细说了出来。“小子，是不是你搞的鬼？”那名黑脸中年首先向王红发难，其他人也都怒目而视。“你最好将解药交出来，我们还能留你一条活路。”诸位可能误会了，我身上别无一物，储物袋也在你们身上，你们可以仔细查找。我并不通晓用毒之道，储物袋里也没有毒药或解药。听了王红提醒，五人想起储物袋一直挂在老者腰上，会不会是储物袋上面有什么手脚？几人围在一起，将王红的储物袋用神识仔仔细细细探查了好几遍，又将袋内物品尽数倾倒在地上。袋内物品非常简单，几人又一一清点好几遍，并没有发现与毒有关的东西。我猜测，道友得到了一桩大机缘也说不定。王道友何出此言？老者连忙问道。其余几人都向王红投来疑惑的目光。道友之前可曾遇到过奇特的地方，或者是特殊的事？王红心想，他们进入秘境这么多天，不可能什么事都没遇到过。他一直待在树林，也还见过猎妖术这种奇特物种呢。老者沉沉思了片刻，不太确定的点了点头，算是有吧。那就对了，我曾经在宗门典籍中读到过，上古时期的修士肉身极为强大，能以肉身之力与妖兽抗衡。原因除了当时遍地灵药，还与两种灵气有关，便是玄黄二气，玄气主洗精法水，黄气主滋养肉身。这二者在一些上古遗迹和各大秘境中的特殊地方还有少许残留。我猜道友应该是机缘巧合之下得到了玄黄二气中的玄气。王红没想到自己花费大量时间学习的知识。第一次运用就是用来忽悠人，这应该也算学以致用吧。几人听了此言，虽然还是有点怀疑，心中却羡慕这些大宗门出来的弟子，就算是这么一个穷困潦倒、混得凄惨的弟子，也能懂得这么多。请问王道友，我现在应该怎么办？老者对王红说话的语气已经客气许多。
，我也不是特别了解，毕竟这种上古之物，寻常人一生都不一定会遇到。”王宏此时却做出一副不愿多说的样子：“小子，你最好老实点。如果七师兄出了神事，你也别想要好果子吃。我有一百种方法，能让你求生不能，求死不得。”黑脸中年面带冷笑，出言威胁。师弟不可对王道有无礼！老者喝止了黑脸中年，又转而笑眯眯的将王红的储袋归还给他。王道友，之前多有得罪，你放心，只要帮我们一点小忙，事成之后，我们再补偿你一千块灵石，如何？王红一听到有一千灵石的报酬，目光大亮，一副喜出望外的表情。其实这玄器腐蚀血肉灵力的同时，也在洗练肉身与灵力，只需挺过去，实力将爆强好几倍。上古之时是玄黄二气配合使用的，玄器洗练肉身与灵力，黄气则使肉身重塑。现如今。玄黄二气能得其一，已是天大机缘。如今只得一种，但若是应对不当，与穿肠毒药无异。我曾在宗门一本古籍上看到过应对之法。至于方法，王红费了很多的口水，才让老者坚信自己得到了大机缘，而不是中毒。其实他还有好几种毒药，只有他采集的红粉骷髅花粉炼制的一小份毒药，能够于无形中将几人毒死。其他几种都还是有迹可循，被五人反扑，自己也不会好受。经过考虑，他觉得只有这种慢性毒药因人更划算，修士一旦中毒。若在与人激烈斗法，将引发毒性快速发作，而且除非他自己专门配置的解药，别的解毒丹无效。刚才围在一起清点他的储物袋，应该都会中毒，只是中毒轻重不同，发作时间不一样罢了。老者由于一直将他的储物袋挂在腰间，是以发作最快。第二日，除了老者充满自信的按照王红所教之法，与体内的腐骨之痛抗争着，其余几人还没有发现异常，继续上路。今天五人对他已经客气了许多，就连黑脸中年也不再对他冷言冷语，他们只行走了两个时辰。便来到一处山洞前面驻足不前了。这时，五人隐隐将他围在中间，似乎是怕他逃脱。王道友，请吧。老者表情仍然是笑眯眯的。王红迈步往山洞走去，山洞入口极为隐蔽，只能供一人进出。走了没多远，前面豁然开朗，通道已经变得有一丈多宽。又往前走了几里，通道已经越来越宽广，直到前方出现一个水潭，几人才停止前进。王红打量了前方水潭一遍，不禁心跳加速。这里居然生长着一株三阶灵药。只见水潭中央生长着一株灵莲，中央直立着一个莲蓬，旁边还开着两朵墨绿色的莲花，一朵花瓣已经开始凋谢，另一朵才刚刚打开花苞。他在宗门夜以继日的学习各种灵药，如今自然一眼就认出来了，这是一株三阶灵药——墨玉灵莲。墨玉灵莲花开三百年，给果三百年，从开花到莲子成熟需要六百年。三阶的墨玉莲子可是金丹修士见了也要打破脑袋争夺的。此时重宝在前，几人呼吸都变得有些急促，却没有一人上前采摘。反而凝神戒备着，显然前方水潭看似平静，绝对隐藏着巨大的危险。王红也暗中防备着。突然，他高高跃起，同时祭出飞舟，人已经站到了风行舟上。却见下方五人同时施出法术，轰在他刚才所站立的位置上。几位道友，我已答应相助，为何还要偷袭于我？王红虽然早已知道几人不安好心，不过还是想套些信息出来。王道友，你是逃不出我们几人包围的，我劝你还是乖乖就范吧，至少能死得痛快点。老者此时忍着着巨大的痛苦。尽力压制着体内的毒素，刚才施了一个法术，自己差点被毒素吞噬了。此时借着说话暗自调息，他不想让同伴看出自己的虚实。虽是同门，但还没到生死相托的地步。到了现在，不妨实话告诉你，我们是不可能放过你的。这潭水中藏着一种毒虫，喜食修士的心头血。带你来此的目的，就是以你的心头热血为引，将妖虫引出潭外，然后再采摘灵药。老者继续说道，同时五人中也祭出了两件飞行法器，飞到空中拦截王红。几人又同时祭出法器攻向王红。他在空中却是灵活无比，经常在法器快要近身时，身形一闪，便飘移出一两丈远，不时还会闪到几人附近发出攻击。老者在发出几次攻击后，再也忍受不住，喷出一口黑色的血液。王红瞅准时机，扑哧一声，飞剑从老者的心脏穿过。几人还未完全弄明白原因，不知老者为何如此不济，轻易便被王红斩杀。几位不如就此罢手如何？反正你们要的心头血现在已经有了，用谁的不是用了？何必伤了和气？王红一边闪躲着几人的法器攻击，一边调侃说着风凉话。余下的四人被王红激怒，进攻的更加卖力了。几人却没发现，体内潜伏的一股黑色能量正在吞噬着他们的灵力，快速壮大着。正在此时，一阵嗡嗡的声音响起，水潭中飞出无数手指大的虫子，背生双翅，通体黑色，黑压压的一片，数量起码有数十上百万，比起王红的蜂群还要壮观许多倍。虫群被老者流出的心头血吸引，纷纷飞向老者倒地之处，落到老者尸体上，吸食血液。王红见此机会，施展自创的龙蛇遁身法，身影飘移闪动。一个呼吸间，便飞到那株墨玉灵莲上方，伸手抓住莲蓬的茎杆，用力一拔，茎杆被拔了出来，长一丈有余，下面还连带着一小截莲藕。他顾不得多看，将其收入空间。见到王红的动作，其余两件飞行煤气也向这株灵药飞来。
。而就在此时，地上老者的尸体已经被虫群吸成了一具干尸，才仅仅过去了两息不到。虫群吸干了老者，再次向其他人扑来。首当其冲的是站在水潭边的两名修士，他们连忙施展防御法术，在体外形成一个光照，将自己牢牢护住。也就在此时，他们都发现自己体内出现了一团黑色的能量，正在吞噬他们的灵力，腐蚀其血肉，与老者之前所说无二。到了此时，他们如果还不知道是王红搞的鬼，那就真的是傻子了。果然是你下毒，找死！两人大怒，对于爬满防御罩的虫子不管不顾，同时祭出飞剑向王红砍来。飞行法器上的两人得到提醒，也发现了体内的异常，也是大怒。他们一行五人都是宗门精英，这次是受金丹老祖安排来此处采摘灵药，没想到一行五人全被眼前之人算计。如今最强战力已死，余下四人全部中毒，目前只有尽力击杀此人，从他身上寻找解药。面对四人的全力追杀，王红却不与其纠缠，倚仗着龙蛇遁身法的灵活多变，忽而在左，忽而在右，飘忽不定，让四人始终都摸不到他的边。在他眼里，既然已经中毒，已经与死人无异，他又何必在死人身上浪费力气？可是那无数的虫群却不会等到几人奋出胜负再说，他们饥饿已久，在他们眼里，眼前就是五坨会移动的美食，又岂能放过？虫群无差别的扑向五人，追杀王红的四人，由于中毒已深，灵力不济之下，修为最弱。最早接触过王红储物袋的青年修士，防身护罩被虫群咬破，瞬间黑色的虫子爬满了他的全身。他惊恐大叫，手足乱舞，使劲在自己身上拍打，每一下都能拍死数十只虫子，手上沾满了红色与黑色混杂的血液。然而，虫子数量实在太多，打死几十几百只根本无济于事。而且正在追其他人的虫子闻到了血腥味，纷纷调转方向，也向青年这边飞来。啊！青年修士倒在地上不断翻滚，一会儿功夫便已不再动弹。王红见到这黑色虫子如此恐怖，便往山洞出口逃去。虽然他觉得以这些虫子的单体实力，可能咬不破他的皮肤，不过他可不想留下来一时，万一能咬破呢？交出解药，否则就一起死在这里吧。一直看王红不顺眼的黑脸中年，此刻却拦在出口一方，摆出一副同归于尽的架势。还剩下的另外两人也往这个方向追来。王红心中怒火升起，他也早就看此人不顺眼了，还真以为自己怕他了。他取出长枪，施展移形换位，身形如鬼魅般飘移。瞬间出现在黑脸中年面前，他尚未反应过来，便觉得胸口一痛，一杆长枪已经刺穿了他心脏。这耽误的一会儿功夫，后面青年已经被虫子吸成了干尸，后面追着的两人身上的护罩也纷纷被虫子咬破。见此一幕，王红扯下黑脸中年腰上的储物袋，快速向出口冲去。后面仍有一部分虫子紧追不舍。王红逃跑的过程中，神识一直关注着后面紧追不放的虫群。这时他发现一个怪异的现象，有许多虫子飞着飞着，就像喝醉酒一样，先是东摇西晃。然后就是速速的往下落，王红一路逃跑，后面的虫子越来越少。后来他干脆不逃了，站在原地，看着这些虫子像下雨一样往下掉。最终能追到他面前的虫子已经为数不多，最多不到一万只。他一挥手，放出一群毒蜂，毒蜂一出，就与这些黑虫站到一起。毒蜂的数量虽然要少许多，不过单体实力比这些虫子要强许多。王红为了那么多的灵药也不是白费的。片刻后，两种灵虫的战斗结束，黑色虫子全灭，毒蜂死亡两百左右。王红捡起几只黑虫的尸体，仔细观察了一阵，他才恍然大悟，原来这些黑虫都是中毒死亡的。七姓老者五人都中了他下的毒，而这种毒素在修士体内会吞噬灵力，将修士一身灵力全都转化为剧毒。这些虫子将五人都吸成了干尸，自然也全部中毒了。没想到自己不小心将这么恐怖的一群灵虫给一锅端了。这份毒药还是他在学习药理的时候突发奇想，利用自己所掌握的知识试验了几十次才炼制出来的。他没想到威力会这么强。他觉得应该给这个毒药取个名字，想到其能够吞噬灵力、壮大自身，就叫是灵吧。既然黑虫已经死亡，王红打算返回去看看。他惦记着还有几只储物袋没捡呢。此时地上已经铺满了一层虫尸，脚踩上去发出滋滋的声响。他踩着虫尸，再次来到水潭边，五具干尸分躺各地。王红将五具尸体上值钱的东西都收了，将他们的尸体一把火烧成灰烬。五个人居也有两件飞行法器，一件树叶形状的，跟他的风行舟差不多，还有一件也是非洲的样式。不过速度却要比他的风行舟快一些。若非他使用龙蛇遁身法，还真跑不过这艘飞舟。五人的储物袋里一共找出四种筑基丹主药，一共有六株，加上他原来在树林采集的，他现一共找齐了十二种筑基丹主药，已经有了三分之一。另外还有许多的灵材灵药，几件法器，灵石倒是不多，一共才三千块，估计是进秘境之前都花光了。王红现在才有时间仔细打量这处山洞，之前一进入这里就开始了紧张的战斗，根本没有时间留意周边。原来这处水潭约一亩大小。潭水带着微绿，却不浑浊，还能看到水里的鱼虾。水潭的边沿还有几株灵草，都是二阶的虎纹泽兰。王红将三株成熟的采挖了出来，移植到了空间。处理完这几株二阶灵药，他望着水潭中央的墨玉灵莲，心头火热。刚才急忙间，自然是能抢到多少算多少。
，所以当时拔了莲蓬就跑。现在时间充足，当然要慢慢来。他纵身一跃，直接跳入水中，从水中潜入过去。水底有一种翠绿色的石头，看起来很漂亮。王红捡了些品相好的收了起来。水潭中还有许多三寸长的透明小鱼，看起来很好吃的的样子。他用神识将鱼驱赶到一处，顺手抓了几十斤。他潜入水底，将整株墨玉林莲挖了出来，有二十节莲藕，每节莲藕只有七寸长。胖乎乎的，晶莹剔透，犹如玉质。墨玉灵莲藕一百年才会长一节，看来这株灵莲已经在此生长了两千年之久。上面还有十片叶子，两朵莲花。墨玉灵莲的莲子、莲蓬、花、叶、茎秆、莲藕都是不可多得的宝物。王红切下一节莲藕，又重新种到了潭底的泥里。这种天地灵物生成不易，此地既然能孕育出一株，想来是很适合其生长的。他不想因为自己让这种灵物在此地绝迹，如此也能为后人留下一份机缘。王红在空间里挖出一个小池子。又用这水潭中的水将其灌满，想了一下，又将刚才捡到的绿色石头扔到池底，然后才将墨玉灵莲分成三株种了下去。另外还留下了几节莲藕，他想尝尝味道。上到岸边，看到满地的虫尸，总觉得有点浪费。这种虫子单只品阶太低，目前没有炼丹炼器的用途。但是它们也是蕴含有灵力的，数量多了还是很可观的。他想了一下，他空间里猎妖术应该能消化虫尸，不过才刚种下，还没有长大。另外就是魔鬼藤和红粉骷髅花了。王红试着抓了一把虫尸，扔向魔鬼藤。只见魔鬼藤疯狂舞动，每一根毒刺上都精准的扎住一只虫尸。只见虫尸迅速的干瘪下去，然后掉落到地上。看来魔鬼藤虽然吸收灵气也能成长，但是血石才是他的最爱才对。王红用了半个时辰，将这满地的虫尸都扫了起来，堆到魔鬼藤的区域，将山洞打扫干净，他才有心情在这里弄点吃的。他架起一口大锅，将油烧热，下入刚才抓的透明小鱼，两面都煎一下，然后下入姜蒜辣椒爆炒出锅。另外架起蒸锅，又蒸了一锅透明小鱼，只有清蒸最能吃出食材原本的味道。他夹起一条炒好的小鱼，一口咬下了一节，入口香辣鲜，鱼肉鲜嫩，鱼骨是一种软骨，口感极佳。再喝一口灵酒，这种享受几乎让他忘记了如今正身处危险的秘境。吃饱喝足之后，他还有点意犹未尽，又下到水潭寻了些鱼卵，扔到空间的小池塘里。这种鱼卵极小，他也不知道是不是这种鱼的卵，反正到时候如果弄错了，扔掉就行。在这处山洞里过了一夜。次日又往中央区域而去，沿途遇到其他修士，他感觉打得过的就大摇大摆的走过去；遇到几个心生歹意、想对他杀人夺宝的修士，最终都成了他枪下亡魂。辛苦打劫来的灵药都便宜了王红。若是见到数量太多、感觉打不过的，就远远避开。这一路上让他又收获了几株筑基丹主药。他连着走了几处宗门标注有灵物的地方，都已经被人捷足先登。现在他正往一处山谷赶去，宗门记载此处生长着一棵驻颜果树。驻颜果是一种二阶灵果。可以炼制成驻颜丹，可保容颜百年不老。此果虽然不是筑基丹主要，却是更加受人欢迎。爱美乃人之天性，尤其是女修更甚。上至金丹元婴大能，下至炼器小修，谁都有这种需求。因此，每一颗驻颜果都是价值连城。当他赶到山谷的时候，只见谷口已经聚集了一群人。难道又来吃一波？王红心中暗存。走近一看，六大宗门除了普陀寺的人没有来，其余五大宗门都有人在此。另外，还有些小宗门修士以及家族修士。估计在那些大和尚眼里，肉身不过是一副臭皮囊，美丑与自己都无关吧。在场的清虚宗修士有四人人，两男两女，王红一个也不认识，应该是其他山峰的人。不过进入秘境十多天，一个人数次经历危险，此时看到同门修士，自然产生一种亲近感。两名男子，其中一人已达炼器大圆满境界，另一人也有炼器九层，算是两名高手了。两名女子修为稍低，都是炼器七八层，二十多岁的样子。一名鹅蛋脸，齐刘海；另一名瓜子脸，扎着双马尾。看起来还是很有几分姿色的。修仙者衰老较慢，看起来二十多岁，实际年龄可能已经三十以上了。毕竟能在二十多岁就修炼到炼器后期的，都是天才。清虚宗虽然是大宗门，这种天才却并不是很多。两名女修见到有同门到来，显得很高兴，连忙上前打招呼。而两名男子对于王红的到来却显得很冷淡，只稍微点了点头。这位师兄，你是那一座山峰的？你来的正好。这处山谷如今被一群妖狼占据，所有人都被阻挡在外，不得其门而入。那名鹅蛋脸的少女对王红说道：“哦，我是开阳峰的，不知这山谷中有多少妖狼？据说有一百多只，大部分是一阶中品。之前进去了五名修士，连驻颜果的叶子都没摸着，便遭遇到妖狼群，死了四个，只剩下一个身受重伤逃了出来。”那名瓜子脸双马尾的同门说道，同时指向一处。王红顺着看过去，果然看到一名身受重伤的混元宗修士。混元宗除了身受重伤的男子，还剩下两人，其余三大宗门都有五六人左右，外加小宗门修士。家族修士、散修联盟修士，共有修士五十多人，来了这么多人，看来驻颜果的吸引力还是挺大的。其实众人若能相互信任，齐心协力，区区一百多头一阶中品妖兽，一刻钟就被屠灭了。就算是将王红的四十多名属下拉出来，也敢与之一战
，何况此处全都是练气后期的修士。两名女修与王红说话时，那两名男修眼神时不时的盯着这边看，眼神总是不离两名女修左右。王红这时才明白，原来两名男修是担心自己抢他们的时，才对他显得冷淡的。王红觉得他们俩完全想多了，自己又不是孙二麻子。诸位，咱们现在已经有这么多人，完全能够冲杀进去，踩了那驻颜灵果，岂能被区区几只畜生所阻？这时，一名身着散修联盟服饰。身高体壮的汉子跳到一块大石上，高呼道：“大家不怕死的，都随我冲杀进去！”那名壮汉从大石上跃下，径直往山谷大步而去。五名散修紧随其后，六人往前走了一阵，发现后面没人，便放慢了脚步。跟在后面的五名散修相互对视几眼，又悄悄地溜了回来。壮汉神识发现，只剩下自己一人，站在那里进又不敢进，退又有点拉不下脸。后方修士见此也大声吆喝调侃，最终还是小命比面子重要。壮汉子面目通红地溜了回来。也就在此时，一名千巧阁修士与一名灵兽门修士联袂而来，找到清虚宗那名炼气大圆满修士，商量一起合作进攻山谷事宜。几家大势力各派一名代表，聚在一起商议之后，最终决定同时冲进山谷。至于驻颜果的归属，几人都心照不宣的没有提。几位高手商议事情，王红炼气八层的修为自然没资格参加。两名女修则时不时的与他说几句话，从言语中打探他的底细。当了解到王红只是普通散修出身，没有任何根基后，两女便对他兴趣大减。哎。也不知道这次有没有机会抢到驻颜果，若没有驻颜丹，再过几年就成老太婆了。鹅蛋脸女修一脸愁容的自语道，眼神却瞟向在场两名男修。我听说天书峰朱师兄送给玉恒峰水师姐一枚驻颜果，然后他们就结成了道侣。这时，双马尾的女修附和道：“那位朱师兄能送出如此重礼，证明这位师兄还是很有诚意的，当然值得托付终身了。”两名女子聊天的时候，眼神不时往两名男修身上瞟一眼，一副一副楚楚可怜的模样。王红当即拍胸保证道。两位师妹放心，我如果得到了驻颜果，一定优先卖给你们，价格按照市价再打九折。二女脸上毫不掩饰的露出失望与黯然的神色，真是我见犹怜。师妹放心，区区驻颜果而已，我一会就摘来送与师妹。这时参与商议的高师兄刚好返回，听到了之前的一席话，立即轻描淡写的说道：“与王红之前的表现高下立判。”另一名炼气九层的田师兄也表态，得到驻颜果一定送给两位师妹。这让两女欢呼雀跃，围着两人一口一个师兄，显得特别亲密。不过这样一来高，高田两位师兄对王红好感大增，吩咐他一会冲进山谷时跟在他们后面。一炷香后，所有人一起向着山谷杀去。同时，谷内传来一声狼嚎，一群妖狼从谷内冲出，双方很快杀到了一起。远远的从修士阵营祭出一片法器的光影，而妖狼则从口里喷吐出一道道木刺。第一轮，妖狼便死伤十多只，而修士阵营只有几名受伤的。王红祭出飞剑，也趁机斩杀了一头妖狼。再然后，双方冲到近前，就显得惨烈许多。妖狼冲进人群，见人就咬。战场上血花飙射。清虚宗这两名师兄手段果然不凡，他俩在前开路，对付妖狼往往一剑封喉。王红跟在后面轻松至极，偶尔才有一只漏网之鱼也被他一枪捅死。至于两名女修跟在后面就更轻松了，他们还有精力观看旁边修士的战斗。当看到有人被妖狼咬死时，还会发出几声惊呼。妖狼眼见不敌，扔下几十头狼尸就逃跑了。妖兽之间经常会争夺地盘而战斗，当发现不敌就会认怂，而不是与对方拼个两败俱伤。保留实力去其他地方，才有更多的生存机会。只是他们刚打下来的地盘，转眼又被这群只有两条腿的怪物给霸占了。眼见妖狼退走，所有人立即加速向谷内冲去，吓得正在逃跑的妖狼肝胆剧烈。这时候，没有人再去与妖狼拼命，目标直指驻颜果树。一名修士速度最快，最先接近驻颜果树，大喜，准备利用速度优势抢先摘走一批，然后跑路。然后是数十道光华向他笼罩而下，他根本这来不及躲闪，直接被轰成了渣。数十年刻苦修炼，一招不慎便是生死道消。有先例在前，大家冲到近前反而不敢动了。一群人围在树前，一个个做事欲。你看看我，我看看你，却是谁也不敢当这个出头鸟。这棵驻颜果树高约两丈，上面挂着几百枚驻颜果，但是已经成熟的果实只有三十几枚。冲啊！一名兽灵门的黄脸修士大喝一声，同时将身前的两名家族修士推了出去。旁边的几名修士听到有人大声呼喝，接着见到有两人冲出，连忙也紧跟着向驻颜果树冲去。其余人见到有几人带头冲出，也纷纷向果树扑去，一边冲的同时还不忘向前面几人发出攻击。前面几人受到所有人的集火攻击，瞬间便已灰飞烟灭了。有了前几人承受大家的攻击，人群终于顺利冲到树下。那名兽灵门的黄脸修士当先窜到树上，一把摘了三枚灵果，转身就逃。这时候，其他人也顾不得相互攻击抢夺，抢先摘了就跑才是关键。王红使出移形换位身法，从人群后方一下就窜到了树上，折下一小根树枝，上面有三枚灵果，直接收入到空间里。然后也是转身就跑，这一瞬间的功夫，树上的成熟灵果已经被摘掉了大半，已经有人开始争夺打斗了。不过众人虽然打斗，却不敢对着灵果树发动大威力攻击。当着这么多人的面，
，若是谁将这处秘境中的唯一一棵驻颜果树毁掉，保证他出了秘境以后会比死还要惨。”王宏转身的瞬间，看到那名高师兄正被几名修士围攻，田师兄此时倒在地上，生死不知。那两名同门师妹跟在后面打得骄喝连连，却是雷声大雨点小，没什么用。王宏眉头一皱。他本不想多管闲事，毕竟是同门。之前战斗中，两名师兄还曾庇护过他。虽然他不需要，但这份好意他心领了。他对着围攻中的一人打出两颗魔鬼藤的种子，同时身影一晃，飘移了四丈远，如鬼魅般出现在另一人身后，同时一枪便向那人后心捅去。那名修士正处于战斗中，没防备到后面突然出现的危机，被捅了个对穿。另一名修士被两颗魔鬼藤种子袭击，急切间闪身躲过了一颗，但是仍然有一颗粘到了身上。这一刻，王红刚好完成从背后袭杀的动作，便接着使用缠绕术。那一颗魔鬼藤种子快速发芽、成长，然后缠绕在这名修士的身上，藤蔓上的寸长的毒刺入到他的肉中，吸取他的灵力与精血。片刻后，就会被吸光灵力与精血，成为一具干尸。王红杀了两人，将围攻的几人打出了一个缺口，对着高师兄大喝道：“跟我走！”说完，便率先向前大步走去。两名女修架起田师兄，紧随其后。高师兄断后，这些配合都是他们在宗门接受培训时都训练过的。王红此刻一人一枪走在前方开路，两名修士既起飞剑阻挡在前方。只见王红身影一晃，就出现在了两名修士面前。一般修士可都没有什么近战手段，王红的长枪重达万斤，配合数万斤的力量，一枪横扫就将一名来不及记起防御的修士扫成了两截。另一名修士见状，连忙后退。王红也不追击，捡起储物袋，等着同门几人靠近。几位同门惊讶的合不拢嘴，他们没有想到，这位之前相处看起来很平凡的同门，竟然如此威猛。暗自庆幸之前没有得罪对方。就这样，王红在前开路，但凡有人敢于阻挡，都被他以移形换位快速靠近，然后以雷霆手段击杀。他充分发挥出炼体与移形换位结合的优势，只要靠近他四丈以内，几乎是绝杀。几个回合之后，再无一人敢于阻挡。毕竟大家目的是抢夺驻颜果，又不是为了拼命。这个太硬，还可以找软一点的下手。几人快速奔行了十几里，才找到一处山洞休息。田师兄受了重伤，腹部开了一个大大的口子，肋骨也断了好几根。此刻还处于昏迷中，若是凡人，早就死了。王红取出一粒疗伤丹药，为其服下，暂时应该没有性命之危。处理完田师兄的伤口，高师兄拿出了五枚驻颜果。王红一看，暗道：难怪会有那么多人围攻，他竟然一个人摘了五个，不让人眼红才怪呢。我本来想摘五枚驻颜果，我们五人刚好一人一枚，没想到连累了大家，还险些丧命。若非王师弟神勇，我等恐怕会伤亡更大。高师兄有点尴尬的解释道：“确实，若非王红关键时刻救下他们，后果还真不好说。”至于他开始是不是真的想要给每人都摘一颗，就不得而知了。经过一场激烈的战斗，几人灵力消耗巨大，五人在山洞中各找了一个角落坐下休息恢复。王红坐在山洞角落，清点着此战收获。此次最大的收获当属驻颜果了。他直接折下来的那条树枝上有三枚驻颜果，不过只有一枚是完全成熟的。他他把那颗成熟的驻颜果摘了下来，余下两个未成熟的留在树枝上，直接扦插到了空间的土地上。另外，高师兄也分了一颗驻颜果给他，这样他手中就有了两枚成熟的驻颜果。另外，被他斩杀的几名修士又为他贡献了几株筑基丹主药，让他现在拥有筑基丹主药65株。除掉重复的，一共有20种灵药，还差16种就可以将主药收集齐全了。五人在山洞休养了一天时间，受伤的田师兄已经醒来，而且还能自如行走了，便决定再次出发。他们如今已经到了中央区域的边缘，出产的灵药也多了许多。这一路搜寻，每人又得到了几株二阶灵药和筑基丹主药，同时遇到其他修士的频率也高了许多，争斗也发生的越来越频繁。他们这几天来，几乎每天都会与人发生冲突，有输有赢。现在他们几个身上几乎都带了点伤。他们一行虽然有五人，目前主要战力只有王红与高师兄、田师兄重伤后，一身实力只能发挥出六七成。而两名女修最开始是畏惧战斗的，总想着找个强大的靠山，有着很强的依赖心理。每当与人争斗，吆喝很大声，战斗上却是缩手缩脚。而经历这些天的生死磨练之后，他们似乎也意识到了自身的问题，知道依赖他人与自身拥有强大实力的差别。现在两名女修在战斗上的疯狂狠辣，丝毫不输于男修。王红有时见到二女满脸沾血，状若疯魔，不禁在心中暗叹：女修发起疯来真恐怖。不过心态虽然改变，但是对战斗力的提高也很有限，毕竟他们之前斗法经验太少，也没怎么休息战斗技能。经过这些天的发展，现在一到休息时间，那名鹅蛋脸齐刘海的端木师妹便与高师兄躲在一个角落，总有说不完的话；而那名瓜子脸双马尾的科师妹则与田师兄两人待在一起，笑声不断。抓住一只蚂蚱，两人也能玩上半天。似乎此中有无穷乐趣一般。王红一个人待在角落，看到这一幕幕的时候，总是在想自己留在这个队伍中是不是不太合适。这一天，五人正式进入了中央区域，这里的灵气浓度是王红刚进来时那处树林的十几倍，想必这样的环境一定能孕育出更加丰富的天才地宝。五人行至一怪石林立之处，见一块巨石前面长着一株烈阳枝
，这也是一位筑基丹主要。不过此处怪事甚多，易于隐蔽偷袭，不得不防。但也不可能仅仅因为怀疑有埋伏就直接放弃。几人决定高师兄前去采集灵药，其余四人戒备周边，防止有人偷袭。高师兄一步一步小心的向那株灵药走去，直到靠近那株灵药也没有发生异常。让几人心中稍稍放心。然而，当高师兄的手接触到灵药的瞬间，那株灵药化为点点灵光消散不见了。不好，中计了！高师兄抽身急退。就在此时，他周边一丈范围升起一层光幕，将他困在其中。就在这时，从各处巨石后方走出了八名修士，将他们团团围住。八人皆身着混元宗服饰，两名炼器大圆满，其余诸人炼器七至九层不等。交出储物袋，饶你们不死！当先一名鹰钩鼻子的炼器大圆满修士冷冷的喝道。王红递给其他三人一个眼神，这是这段时间形成的默契。王红利用炼体与速度优势搞突袭，四丈范围之内，突袭之下一杀一个准。其余人则是正面战斗与牵制，给王红制造更多突袭的机会。我们把储物袋都给你，能不能先把阵法打开，放高师兄出来？科尔此刻装出一副惊慌失措的样子，睁着水汽蒙蒙的大眼睛哀求道，让对面的混元宗修士大为心动。而在他说话的同时，王红已经动了。一名炼器九层修士正欲调笑几句的时候，他的面前突然闪现出一道人影。劲风扑面，一杆长枪带着无穷威势向他当胸刺来。他下意识的闪身，伸手格挡，手臂刚碰到枪杆，便已经爆裂成碎片，向四周飞去。手臂上的痛楚刚传到大脑，尚未完全体会到这种剧痛，紧接着胸口又是一痛。他看到那杆长枪贯穿了他的胸口，然后意识慢慢的陷入模糊，再也感觉不到痛苦了。阴沟鼻男子正想再放两句狠话威胁一番，这种占尽优势的感觉还是很爽的。刻苦修炼几十年，还不就是为了享受这种站在别人头上的快感吗？却发现对方竟然在这时候搞偷袭，一枪就把一名高手给杀了，让他恼羞成怒。杀，一个不留！阴沟鼻男子大喝一声，便率先祭出一件金色像砖头一样的灵器，直接向王红砸了下来。这些天他们战斗无数场，还是第一次遇到使用灵器的修士。灵器乃筑基修士的标配，价值在数万至数十万不等，一般炼器修士是买不起的。王红也拥有几件灵器，不过他一直都以体修的方式在战斗，是以一直都没祭出来。也许是王红当先出手的缘故。余下的七人中，竟然有三人同时攻击他。王红闪身躲过当头砸下的金砖，另外两件法器已经到了身边，使用长枪挑飞了一件飞剑法器，这时却被一件大刀法器劈在肩膀上，入肉一寸多。若非他炼体有成，这一下就能将他斜劈成两半了。就在此时，他之前刚闪躲开的砖头撞灵器又到了他头顶，当头砸下，根本没打算给他喘息之机。其他三人也从一开战就已陷入了险境，本身实力就不如对方。还要同时面对四人，三人打得险象环生，随时都有性命之忧。高师兄被困阵中，虽然一时无恙，但是若是其余四人战败，他也必死无疑。故而，此时正在疯狂地攻打着将他困住的光幕。然而，这套阵法品质似乎并非凡品，以他炼器大圆满的修为，打在上面只能激起一阵波澜。王红举起长枪，格挡住砸下来的金砖灵器，感觉沉重无比，震得他手臂发麻，双腿陷入地下，直至其腰。他猜测这件灵器至少有十万斤之重。他此刻身陷泥土中，一时无法移动。作为敌人，又岂能放过此等良机？上方的的金砖灵器再次升到空中，狠狠地砸了下来。刀剑两件法器一前一后向他劈来。王红此刻似乎已成必死之局。只见他一挥手，祭出了一件尺许大的木牌，散发出青色光华，将他团团罩住。正是当年得自于林安身上的防御灵器，上面的裂纹已经被他找炼器师修复好了。刀剑两件法器打到光照上，都被反弹了出去。那块金砖法器却结结实实地砸在了光照上。光照虽然没有破，却又往地面下沉了几寸，颜色也变得暗淡些。哟呵，原来是条肥羊啊！居然还藏着一件灵器。不过有灵器又能如何？你又能坚持多久？阴沟鼻男子阴笑道。其实他心里还是有点嫉妒的。他费尽心机，花光了积蓄，才弄到这么一件灵器。而对方手中居然出现了一件防御灵器。防御灵器可是比攻击灵器更难得的。凭什么这么一个人也能拥有防御灵器？让他原本拥有灵器而产生的优越感荡然无存。然后他猛烈的攻击王红。每当他挣扎出来一点点，又马上被金砖给砸了下去。另外三人的战斗比王红这边更加凶险。就在刚才，科尔师妹遇险，危机时刻，田师兄替他承受了一击，导致一条手臂被打得粉碎。三人此刻已经绝望。王红此刻正在快速思考着应对之策，如守久必失的道理他还是懂的。只要对方打破光照，或者田师兄等人支持不住，他都将难以幸免。突然，他灵机一动，摸出一张符箓，往身上一拍，然后整个人都钻入了地底，然后从几丈之外钻了出来，紧接着一跃而起。关键时刻，他突然想到自己还有几张土遁符，既然不能从这里爬出来，他干脆钻进土里，从别的地方突然冒出来。王红跃出地面的同时，从他的袖口飞出无数黑色的毒蜂。这是他的毒蜂，自从培育出来，第一次用放出与修士斗法。黑色的毒蜂不断的从他袖口飞出，原本他也可以让毒蜂直接出现在空中，不过这样太过于突兀。
。阴沟鼻男子看着王红放出上万只灵风，并没有觉得恐惧，在他眼里不过是垂死挣扎罢了。寻常灵风单体伤害力并不是很强大，主要靠数量优势。如果有十万只以上，他肯定转身就跑。眼前只有区区万余只，他还没怎么放在眼里。阴沟鼻男子喝了一大口灵酒，继续御史金砖自王红砸下。灵气的威力固然是强大的，若非对手靠着那诡异的身法闪躲。又加上炼体有成，他只需一击就能取对方性命。然而灵气的消耗是巨大的，即使他已经炼气大圆满，也预示不了几次。幸亏之前从一名修士储物袋中得到了两瓶一阶上品的灵酒，不然他也不敢随便使用灵气。当王红看到他手中的灵酒瓶子，心里却在吐血。这瓶子上还有他酒中仙灵酒阁的标志呢。王红吃了一次亏之后，再也不敢应接金砖灵气，依仗着身法快速躲闪着，不时还会应接一下飞刀飞剑法器。同时，他指挥毒风扑向高师兄等人的战场。一名修士祭起飞剑，正要斩向高师兄，突然一群灵风扑向了他，没来得及闪躲，就被爬满了全身。然后他感觉到有千万根针扎进他的肉里，伴随着的是一种麻痹感。很快，他对自身的灵力失去了控制，感觉自己浑身的灵力、血液都一顾了，并且失去了对自己手脚的控制。渐渐的，他的意识陷入了永恒的黑暗，觉得自己已经必死无疑的田师兄，突然见到一群灵风扑到对面修士的身上，迅速爬满了他的全身，然后斩向自己的飞剑坠地。几息后，对面修士失去生机。如一截木头般直挺挺地倒在地上，逃得一命的田师兄快速往嘴里塞了一颗疗伤丹药。通过这段时间一起战斗，他觉得王红已经很强大了。对方凭借着强大的炼体修为，配合诡异的身法，对于寻常炼气修士几乎可以秒杀。没想到他竟然还藏着一件如此强大的底牌，击杀了这名修士。田师兄三人的处境大大好转，虽然仍处于下风，但已不像刚才那般时时处于生死边缘。只见那群黑色的毒蜂再次飞起，向另一名修士扑去。那名修士之前已经见识过毒蜂的厉害之处，连忙祭起防御罩，蜂拥而上的毒蜂瞬间爬满了防御罩，将这名修士围成了一个黑色的大球。可是如今毒蜂的单体实力，在王红不惜成本的培养下，已经与炼气一层差不多。面对成千上万的炼气一层围攻，他的防御罩又能支持多久呢？王红一边指挥着毒蜂群，一边极力闪躲着阴沟鼻男子三人的攻击，只需要再击杀两人，就能扭转目前局势。而那名被毒蜂围攻的修士，眼见一大群毒蜂疯狂地攻击下，他的防御罩已经摇摇欲坠，前车之鉴就在眼前，吓得他哇哇大叫。当真正面临死亡时，又有几人真能做到面不改色呢？他是来觅境求机缘的，又不是来求死的。这名修士惊恐大叫着，一边用飞剑斩杀毒蜂，一边使劲甩动或满地打滚。然而毒蜂脚上伸出钩子，死死抓在防御罩上。片刻后，防御罩终于不堪重负，破碎了。毒蜂瞬间爬满了他的全身。救命！救救我！我投降！这名修士只来得及发出一阵求救声。便再也没了声息。混元宗余下诸人见识到毒蜂的厉害，脸上都有了畏惧之色，攻击也放缓了很多，目光看向阴沟鼻男子。阴沟鼻也看出来了，如果再继续下去，他们可能还要吃大亏，当即非常果断的大喝一声“退”，然后带头跑了。其余四人也紧随其后，生怕跑慢了会被王红的毒蜂追上。王红倒也没有追杀，对方还有五人，田师兄等人受伤太重，没有他们帮忙牵制几名对手，自己一个人追上去不一定能讨得好。田师兄三人受伤颇重。之前生死系于一线，还能勉强支持；如今大敌进去，三人都委顿在地。田师兄受伤最重，就伤未愈，又增新伤，一条手臂已经消失，以后就成了毒臂了。除非他以后能得到可让肢体再生的神药，只是这种药太难得了。两名女修也只比田师兄稍好一些，此时灵力耗尽，脏腑经脉受损。三人服下疗伤丹药，就地疗伤。困住高师兄的阵法似乎很强大，任凭他在里面如何攻打都无济于事。王红绕着阵法转了一圈，也没看出该如何破解。只能用最笨的办法将维持阵法的灵力耗尽，阵法自然也就消失了。任何阵法的运转都需要灵力的支持，一些小阵只需要吸取天地灵气便能维持长期运行。像这种临时布置用于困人的阵法，吸取天地灵气是远远不够的，这便需要使用灵石作为维持阵法运转的动力。阵法威力越强，所需要消耗的灵石自然也就越多。而一些宗门的护山大阵，则依托于灵脉作为主要灵力来源，不足之处才用灵石补充。王红让毒蜂都飞到阵法光照上。帮助高师兄一起攻击阵法，一直过了一炷香时间，才将阵法灵力耗尽，将高师兄放了出来。阵法被破后，露出了几个阵盘，一个主阵盘，五个辅助阵盘，上面镶嵌的灵石此时已经化为了灰烬。细数了一下凹槽，一次起码要消耗两百块灵石。高师兄虽然被困阵中，外面的战斗他在里面还是能看见的。原本以为必死之局，没想到这位王师弟放出一群灵风，化解了危局。也不知道清虚宗什么时候出了这么一位猛人，他们之前从未听人说起过。可以说是王红又救了他们一条命。高师兄当即将阵盘让给王红，其他三人也同意他收走阵盘。另外收获的三只储物袋，四人也表示全部归王红所有，不参与分配。王红心里有点过意不去，这挨打是五个人一起挨的，现在好处全归了自己一个人了。
。虽然三名修士是他斩杀，但是这种战斗还需要队友配合牵制敌人，若只有他一个人是完成不了的，只有挨打的份。因此，他只能算是手工分配实战大头，别人也是有份的。既然诸位相让，我也不矫情了。正好我与清虚城一家灵酒坊的掌柜有些交情，从他那里得到了一些灵酒，便赠与诸位一些。于是他拿出一些灵酒出来，每人送了一瓶。这些灵酒原本是一阶上品的白果酿，在他的空间里陈酿了两百多年。如今的品质已经极为接近二阶灵酒，只需抿上小半口，就能让练气后期的修士法力全复。几人打开瓶盖，闻了一口气，便觉得自身灵力恢复了不少，连忙将瓶子盖上，心中不禁感叹：有关系就是好，这么珍贵的灵酒也能弄到。他们想弄点一阶上品的灵酒，也要挤破头。将受伤的三人安置到一处山洞，洞口位置将刚得来的阵盘布置好，若是有人贸然闯入，就会被阵法所困。王宏与高师兄则在这周边寻找灵药。王红在新得的三只储物袋中又收获了二十多株筑基丹主药，看来这几人应该抢劫了不少修士。他现在拥有筑基丹主药一百余株，但是三十六种主药他只收集到三十一株，余下的五株还没找到踪影。宗门培训时曾经提到，这几种灵药中央区域的几处地方有生长的，想来只能前往那些地方看看了。不过这次他打算单独行动，毕竟时间不等人，万一被人捷足先登了，再想得到那几种灵药就难了。而三名重伤员恢复还需要一些时间。他与别的修士不同，别的修士只需上交灵药。换成贡献点，再换取筑基丹就行了。他却必须将筑基丹主要多找齐全，不光自己需要筑基丹，将来他培养属下也会需要大量的筑基丹。随着他修为提高，属下的修为当然也要能跟上才行。将来他如果出售更高阶的灵物，仅凭练气修为是镇不住场面的。见王红要独自离开，高师兄等人虽然有些不舍，却也无法挽留，毕竟每个人都有自己的事要做。王红临走时，将新得到的阵盘留了下来，供三名伤员防身之用。王红离开众人后，一路上小心谨慎。他又悄悄放出一百只毒蜂，帮他寻找灵药，让他的收获增加了不少。此时，王红正在打量着悬崖上的一株茶树。刚才一只灵蜂将他带到了这里。这株茶树高约三尺，上面分出十几个枝丫，上面顶着几十个翠绿的嫩芽。茶树的下面有一个不大的山洞，从下方还能看到一只巨大鸟巢的边缘。王红捡起一块石头，远远的投掷出去，砸到了鸟巢边缘位置。鸟巢里面没有任何反应，估计是出去猎食了。他预使着风行舟飞到悬崖茶树边上。这株茶树虽然不高，但其茎杆却很粗壮，枝杆弯曲如囚笼，的根须深深扎入到了岩石缝隙之中。看这形状，似乎已经在此生长了不少年月的样子。他摘下一片清脆的茶叶，含入口中。茶叶入口，一股清香从口腔扩散到全身，顿时神清气爽。烦恼进去，觉得心神通透，思维也变得清晰了许多。好东西啊！他拿出飞剑，将岩石小心的切开，一边挖心中，还一边嘀咕：“挖棵小茶树，应该不算肆意破坏秘境吧？”当他将整棵茶树挖出来。这棵三尺高的茶树根须却长达一丈，另外他还留了些根须没有挖出，希望以后还能再长出来吧。将这棵茶树移栽到空间里，然后下到刚才看见的巨大鸟巢，也许是小时候在山里养成的习惯，看到鸟窝就想掏。这只鸟巢直径有毫五六尺宽，王红感觉自己都能躺进去。里面最显眼的是一颗婴儿头颅大小的鸟蛋，他捡起鸟蛋仔细感应了一下，感觉里面生命气息很强，手一翻将它收了起来。收起鸟蛋后，他就驾驭风行舟快速离开了。片刻后。后方传来一阵尖利的鸟类凄鸣，一处山峰上长着一株七彩的灵草，不远处一群巨猿正与几名修士进行生死搏斗。这时，一道人影悄悄地摸到灵草旁边，一把将灵草拔出，转身就跑。这边正在打斗的巨猿怒吼一声，扔下对手，转身向抢了他们灵药逃跑的人追去。被扔下的几名修士发现自己打斗半天，却给他人做了嫁衣，恼羞成怒，也向着逃跑的人影追去。这抢了灵药的，自然就是王红了。刚才抢夺到手的彩虹草，正是他所缺少的几种主要之一。这一株灵药他已经盯了很久，正准备想办法将巨猿引走，没想到这时候来了一群修士，直接就和巨猿打了起来。有此良机，他当然选择抢了就跑了。王红在前急速逃跑，后面一群巨猿紧追不舍，还有一群修士追在巨猿后面。巨猿速度不慢，至少比起王红还要快上一丝丝。每当距离拉近了，他就使用一两次移形换位，让双方距离再次拉开。但是移形换位只适用于战斗中使用，并非逃跑技能。这门身法可是很消耗体力与灵力的，若是直接用于赶路，只需几里路程就会把他全身灵力都榨干的，喝灵酒补充也跟不上的。王红一边亡命奔逃，一边往嘴里灌灵酒。突然，他看惊喜的到前方有一群修士，他连忙向人群跑去。见到他往前跑来，那群修士全部祭出了法器，对准了他。那架势，只要他继续往前，便会毫不犹豫的将他斩杀。王红无奈，只能调转方向继续他的逃亡之路。不过经这么一耽搁，巨猿离他更近了。这时。王红祭出飞舟，直接往上飞。飞到高空之后，下面的巨猿咆哮不已，但是他们不会飞啊，站在下方空着急。就在这时，却见后面追来的修士竟然也祭起一件柳叶形状的飞行法器，而且比他的风行舟更大，里面能载好几人，速度也比他的风行舟要快出许多。
，片刻就飞到王红的上方。下去吧。上方的飞行法器中传来一阵嘲笑声，伴随而来的十几件法器向他打来。王红使出龙蛇遁身法，闪躲开来，同时抓出一杆长枪向对方的飞行法器投去。然而，对方的飞行法器上居然还带有防御功能。只见法器上升起一阵波纹，将长枪阻挡了下来。王红一边闪躲着对方的法器攻击，一边准备祭出灵气飞剑来。他就不信。对方一件飞行法器还能挡住灵气不成？就在此时，下方一阵大喝声传来：“谁敢伤我清虚宗弟子？”王红转头望去，只见下方一个山头上有一对身着清虚宗玄色长袍的修士，当先一人身形高大，可不就是他们开阳峰的大师兄吗？王红当即向那处山头飞去。下方的巨猿见他往那个方向降落，也纷纷往那处山头追去。当王红降落到那处山头时，大师兄率领着众人已经与巨猿战斗到了一起。王红来不及与众人见礼，立马参与到了战斗中。这些巨猿身高八尺。体型壮实，力大无穷，皮糙肉厚，法器劈砍到身上，只是受点小伤。他们似乎不会法术，战斗方式极为狂野。从地上捡起数千斤的巨石，直接就往人群中砸过来，或者是手持碗口粗的小树当棍子用。这时，王红也没有藏着掖着，毕竟这件事是他惹出来的，大家是在帮他。而且之前那一批修士还没有离开呢，正在一旁虎视眈眈，准备坐收渔翁之利呢。他使用移形换位身法，突然冲到一斗巨猿面前，在他反应过来之前，一枪已经刺穿了他的心脏。拔出长枪，他又与一头身形最为高大的巨猿战到了一起。大师兄使用一剑大刀灵气，一刀下去就将一头巨猿劈成了两半，然后一刀横扫，又是一头巨猿被斩成两截。见此情形，正与王红战到一起的那头巨猿，对着交战中的猿群一声大吼，然后转身就跑，其余众猿也纷纷跟着跑了。之前在一边虎视眈眈的修士，见清虚宗众人并没受到多少损伤，觉得硬拼没什么胜算，在战斗结束之际也悄悄的离开了。谢谢众位师兄弟，救命之恩！打打完战场。王红郑重地向众人道谢，其实也没什么好打扫的，这些妖兽都是穷鬼，除了有些妖兽身体材料，另外就没什么值钱的家当了。他们连战斗的武器都是从地上捡的石头。王师弟不必客气，大家都是同门，理应互相帮助才对。你要是不好意思，回去后就请我们这些人吃一顿灵膳，喝一顿酒就行了。大师兄非常爽朗地笑着说道。这时候，王红才注意到这一队人共八名修士，大部分都是开阳峰的师兄弟，包括他的邻居程赞，居然也在队伍中。他没想到，这老头居然也跑到这危险的中央区域来了。好，好，我一会就能请大家吃肉喝酒。师弟，我正好也会些灵厨师的手段。王红不管去什么地方，空间里总是会带着许多的吃食，在外面要是遇到什么好吃的食材，都会收集一些存在空间里。所以大师兄说大吃一顿，正是投其所好。而且他一时半会儿也想不出感谢大家的方法。当他们来到一处较为平坦的地方休息时，王红就忙开了，先是架起一口大锅，上回他猎杀的那一头几千斤的猪妖。他还没怎么吃呢，放到大锅中，加入各种配料，以调和灵力，然后加入灵浆等香料，再倒入些白果酿，再放进去一株三百年的变异黄金，下面用灵炭起火。他这口大锅也是一件中品法器，是他在清虚城的时候专门向高月的炼器方定制的。当时定制了十口这样的锅，他留下了两口，其余的都给属下用了。另外分解了一头肉质肥嫩的妖兽用于烧烤，他把调料配好，让大家自己烤。他又从空间拿出一坛一阶下品的灵酒。这种酒对大家练气后期的修为，就只能满足一下口腹之欲了。再好一些的，他就不能拿出来了。毕竟现在只是招待用，这样也比较合适。没有存稿，一个字也没有。以后会想法存一点，以应对这种突发情况。坚决不断更，不太贱。大师兄抓住一只大猪肘子，大口撕咬，吃的汁水淋漓，毫不顾及形象。王红在旁边看得有点傻眼。大师兄起码吃了五百斤肉，难道大师兄也是厉害的炼体修士？王师弟真是好手艺啊！这个猪肉做的香滑软糯。特别是这个灵扇，除了灵力浓郁，除了提升修为，还有消除疲劳、补充精血的作用，这手段堪称一绝了。大师兄一边吃一边夸奖道：“他这段日子里每天都吃辟谷丹，自己又不会做，早就想大吃一顿了。”大师兄过奖了，不过是自己平日里贪吃，就整天琢磨着研究吃食罢了。王红连忙谦虚道：“不过他说的也是实话，他对于灵厨之道没有专门系统的修习过，就是平日里见到什么东西，都会下意识的想一下能不能吃，如果能吃，又应该怎么吃。”看到一头妖兽从面前走过。他心中可能已经为这头妖兽设计好一份菜单了。大师兄捞起一块变异黄金，咬了一口，眉头一挑：“师弟，这是什么灵药？我从未见过，似乎能大补精血。这种灵药我也不知其名称，似乎是黄金变异而成。我在秘境中找到了几株，发现用来做灵膳很不错，能让肉类更鲜香。炖出来的汤汁处是金光闪闪的。”王红说道：“他原本就打算出秘境时将这种变异黄金上交宗门，换取贡献点。反正他在秘境中许多地方都撒下了变异黄金的种子，等到下次秘境开启。”说不定就有人能在这里面找到变异黄金了。师弟可还有这种灵药？能否交换一些给我？这些日子做灵膳用掉一部分，还有一些的。大师兄心中郁闷，这么珍惜的灵药就被这个吃货拿来做灵膳给吃了。
，他不知道补充精血的灵药有多稀有吗？你需要些什么灵物来交换？我需要星辉七叶草、绿叶红萝花、十中金文瓜、七星菇，或者是其他秘境中出产的灵物。王红报出了自己还欠缺的几种筑基丹主药，若有其他没收集到的灵物，他也愿意交换。毕竟秘境有这么大，他一个人能找到的东西终究是有限的。星辉七叶草和绿叶红萝花我都有，不过这十中金文瓜与七星菇却没有找到。大师兄说到这里，又回头向其他同门问道。那位师弟有十中金文瓜与七星菇，我可以用其他珍稀灵药交换。我这里有一个十中金文瓜，可以换给师兄。正好一名同门之前得到一个，此刻拿了出来。十中金文瓜的藤蔓必须生长在金金土双属性灵矿之上，这种瓜拳头大小，土黄色的瓜上面布满金色的纹路，带有一股甜香味。拿在手上，王红差点一口给吃了。王红用三株六百年的变异黄金换到了这三种灵药，省了他不少精力。大师兄又另外拿出几株王红所没有的灵药。从他这里换走了两株变异黄金，变异黄金他中了不少，由于只有他一个人有，使得这种灵药不太好出手，出手多了难免会有人追查其来源。大师兄接下来将去往何处？交易完成之后，王红问道：“他还有一种灵药没有找到，不一定能与大师兄同路。我们将去镜面侠一带，那边出产一些二阶灵果，据说还有一株三阶灵果树。王师弟要不要一起去？”果然，与他不是一个方向，不能同路了。我还想去寻找七星菇，所以暂时不能与诸位师兄弟同路而行了。这时，王红想到另外一件事，问道：“大师兄一路上可曾遇到过太昊宗修士？”太昊宗修士倒也遇到过，这太昊宗的剑修实力确实强大。我们来的路上便见过一名太昊宗修士，一人独斗兽灵门五名修士而不落下风。说到这里，大师兄等诸人不禁感叹连连。显然那一战对他们的震撼还是很大的。后来呢？谁胜谁负？王红连忙追问。我们看了一会就离开了，也不知道最终胜负如何。那名修士长什么模样？大师兄有点奇怪的打量了王红一眼。不过也没多问什么，那名修士倒是生的一副好皮囊，身形修长，剑眉星目，面如冠玉。王红听到这里，又喜又急，这人很有可能就是王毅了。实不相瞒，我有一个同胞弟弟拜入了太昊宗门下，听师兄所言，觉得有点像是我那兄弟。大师兄听到此处，抬头仔细端详着王红的面部。经你这么一说，那人与师弟确实有几分相似。王红向大师兄问明了方位，便急急忙忙赶去。王毅秘境外围找了二十多天，一直没有王红的踪影。于是也一路寻找着往中央区域而来。他早在几年前就已经修炼到了炼气大圆满，只要他愿意，根本就不需要筑基丹，只需闭关一个月就能轻易筑基，成为东周修仙界最年轻的筑基修士。而他却一直苦苦压制着自己的修为，始终不愿意跨出筑基那一步。为此，他的师尊已经训斥过他好几次了。然而，他仍然坚持着，因为他想进一趟秘境。他之前就打听过，要想获得筑基丹，最好的办法就是闯秘境。他了解到，就算他成为筑基修士，起码也要至少十年时间才能攒够一枚筑基丹。他虽然不需要筑基丹，但王红是绝对需要的。他想趁这次机会进入秘境，帮王红弄几枚筑基丹。他记得小时候一直都是王红在默默的承担着一切，每天清晨带小半块窝头进山，临近天黑回家。每当在山上找到了好吃的野果，总是带回家给他吃，而他自己总是笑着说在山上吃饱了。而他那时候太小了，不太懂事，人小腿短，最多只能帮着在附近挖几颗野菜。还记得那一次，王红独自从山上扛回来一头野狼，身上多处受伤。他偷偷的哭了一晚上，因此他一直都在默默的下决心，等他有能力了，一定要帮王红做些什么。他若失去这次进秘境赚取筑基丹的机会，恐怕要几十年才能攒够王红筑基所用。等到那时候，可能王红都已经老了。只有他没想到的是，王红也来到了秘境。秘境之中危险重重，若是王红出了什么不测，他寻找灵药又有何用？因此，他进入秘境之后，第一目标从寻找灵药变成了先找到王红再说。不过他虽然无心寻找灵药。这一路上，总有不少修士见他单人独行，便心生歹意，想要杀人夺宝。这样一来，他反倒是从这些修士的储物袋里收获了不少的灵药，至少能换一枚筑基丹了。自从进入中央区域，他遭遇的战斗就更多了。之前，他刚刚与兽灵门的五名修士大战了一场，结果两败俱伤。他斩杀了对方两人，对方却在他身上开了好几个窟窿。当他离开后，总是能感觉到若有若无的目光锁定了自己。他知道又被人盯上了，应该是见他受伤，想来捡便宜的吧。他心中冷笑，以为我有伤在身，就杀不了你们吗？他干脆不走了，就地盘坐，取出一柄金色的长剑，横放膝前，轻轻地抚摸着剑身。作为一名剑修，要做到心无旁骛，唯有一剑，任你千种变化，万般法术，我自一剑破之。就在此时，周边飞出五道法器的光华，直袭向他。只见王毅举起手中长剑，向前一剑刺出，金色长剑中射出耀眼的剑芒，剑芒在空中一化为九，其中五道剑芒向飞来的五剑法器迎去。余下四道却以更快的速度向一处灌木丛射去，啊！灌木丛中传出几声惨叫，也不知是死是活。
，反正已经有一件法器失去操控，掉到地上了。空中余下的四件法器与剑芒相撞，剑芒消散，四件法器都向后倒飞了一尺。劈出这一剑之后，王毅的嘴角留下一道鲜血，这一剑牵动了内伤，同时他体内的灵力也所剩无几，携带的一瓶灵酒已经在这些天的战斗中消耗完了。王毅如今身受重伤，灵力枯竭，已经是强弩之末。虽然刚才一招之下就解决了对手一人，但是那样的剑法，他最多还能再劈出一次。对方余下的四人从灌木丛中跳了出来，慢慢的向他靠拢，祭出的法器在身边盘旋环绕。王毅再次缓缓举起手中长剑，目光盯向四人中的一人，那人见此却悄悄后退了两步。当他将目光转向另一人时，那人也悄悄的后退一步了。见此，四人谁也不愿再向前走了，都你看看我，我看看你，都希望别人打头阵。<笑>一群无胆鼠辈儿！四人羞恼。一人大喝一声：“一起上！”然后四件法器同时向他飞来。只见他再次一剑斩出，对方四人中又有一人倒下。这一剑过后，王毅身上的伤口鼓鼓的往外冒血，身形有点站立不稳，仍然保持举剑欲劈之势，傲然道：“无胆鼠辈，要不要猜一猜，下一个死的会是谁？”余下的三人内心纠结，看这架势，对方绝对已是强弩之末。他们也能看出来，这种大威力剑招消耗极大，对方也许只是虚张声势，已经无力再劈出一剑。但问题是，谁也不知道对方是否还能劈出一剑，用自己的生命去试探，然后便宜别人。显然是谁也不愿意干的。若是直接放弃，就此离去，却又心中不甘的离成功只差一点点，怎可能舍得这块肥肉？像这种战力强大的修士，往往身家也会很丰厚的。就在三人进退维谷的时候，却在远处一块巨石后面，有一名年老修士探头来，远远的扔出一张水剑符朝王毅打来。这名年老修士扔出符箓后，也不看结果如何，转身就跑得远远的。这老者打得好注意。显然是想试探虚实，挑逗王毅出手，然后由前面三人顶锅，再少一个竞争对手。也就在此时，远处一道玄色人影急速奔来，身形飘动如鬼魅，每一个瞬间就会出现在四丈开外，然后一飘又是四丈。王毅看着这一道底阶符箓向自己打来，只要他还稍有一丝灵力，又怎会将其看在眼里？如今他却要压榨全身的灵力来阻挡。当他准备竭力抵挡时，一道身着玄色道袍的人影背对着他，站到了他的前面，看到这道背影，哥，然后他心中一松。再也支持不住身体的重量，倒在了地上。王毅躺在地上，眼睛已经有点模糊。看到那张符箓所画的水剑打在这道玄色人影身上，然而来人根本就没有在意，而是手一扬，飞出无数黑点，嗡嗡作响，向远处那名老者追去。而这道人影手持一杆黑色长枪，身形一闪，冲到前方三名修士的面前，一枪直刺，直中一名修士的头颅，头颅直接炸开，红白之物四溅。接着冲向另一名修士，这名修士祭出一面黑色盾牌挡在身前，玄色人影一枪横扫。打在盾牌上，直接将盾牌和这名修士打得横飞出五丈开外。砰的一声，撞在一块巨石之上，将巨石撞出一个人形凹陷。那名修士骨骼和内脏俱已碎裂，滑落到地上，吐出的血液中还带着内脏碎片。余下的一名修士转身就要逃跑，没跑出几步，后方劲风扑来，一杆黑色长枪从后背贯穿他的胸口。这时追出去的一群毒蜂已经飞回，之前用符箓偷袭的老者已经倒在地上，气息全无。王红杀了这四名修士，看着倒在地上浑身染血的王毅。急忙走过去，轻轻的把他扶着坐起，给他喂了几粒疗伤的丹药，然后兄弟俩四目相对，十几年不见，虽有千言万语，此时却不知从何说起。你先静心炼化丹药吧。沉默了片刻，王红率先开口说道。五天后，王红兄弟俩行走在一片密林之中，这时从中窜出一条水桶粗的大妖蟒，向着二人扑来。王毅正准备出手，却见王红抢先扔出两粒魔鬼藤种子，两粒种子附着在妖蟒身上，快速生长成为魔鬼藤，将妖蟒紧紧缠绕。只过了小片刻。妖蟒便被吸成了一条蛇干，王红起过去，将蛇干及缠绕在上面的魔鬼藤收起。蛇干还可以交给猎妖术，他种下的小树枝已经长大了许多，如今已经可以食用一些妖兽了。而且其消化能力特别强，妖兽被其缠绕成茧，到最后会被消化的连骨头都不剩。一般种子使用缠绕树长成的植株都是先天不足，然后生机散尽死亡。然而他发现这种藤蔓收起来种到空间里却能活下来，他的魔鬼藤种子一共也只有十多粒。刚才要不是为了在王毅面前显摆自己的手段，对付这种水平的妖兽，他是舍不得用魔鬼藤的。就在王毅伤势恢复了几分后，王红觉得他保命的手段太少了，于是就掏出了一堆五花八门的法器、符箓以及其他一些王红觉得能用上的东西，交给王毅，让他多一些手段。然而王毅却不愿意要，他认为剑修只需要一柄剑便足以，什么防御法器，他自一剑破之，破不了。那只证明他还不够强，剑法还不够精湛。就这样，王红开始了漫长的说服工作。你看。这才是修仙都手段。抬手间，妖蟒灰飞烟灭。王红一边收起妖蟒，一边教育着王毅说道：“我用剑也能举手投足间将其斩杀，不管是用剑还是用一只饭勺，只要能杀死敌人的手段都是好手段。”
又何必于执着呢？王红还是不死心，语重心长的说道：“这一路上他已经多次尝试，奈何这小子油盐不进。既然剑和范韶都能杀敌，我干嘛要用范韶？”王红无语，不知道怎么说了。等找到机会再慢慢教育吧。这一路是王毅陪他去寻找七星姑的。现在中央区域争斗较多，两人路遇到心怀不轨的修士，都被王红抢着用些奇奇怪怪的手段弄死了。有些被一群毒蜂围攻死的，还有些是在不知不觉间中毒，化为血水。临死时还面带微笑，这是红粉骷髅之毒，他一共也只有一点点。王红一之前只舍不得用的，这回也是下足血本了。看到这一切，王毅也在心中暗暗佩服。不过这不是他要走的道，他心中只有剑道，与其样样会，不如将一门修炼到极致。他也明白王红的心意，担心他的安危，恨不得把最好的东西都给他。